一间光线幽暗的出租屋内，一个青年猛然睁开了双眼。我这是重生了。李武抬起双手放在眼前，口中喃喃低语。就在他记忆的前一刻，他还在被数位主神追杀，面临绝境。他的脑海中不禁回想起重生前发生的事情。他还清晰记得自己获得了至高神格，距离成就至高之神只不过一步之遥。可惜他太相信自己的好友了，以至于将这么重要的消息透露给他的至交好友。最后的结果就是。他的好友将他出卖了，于是乎，十位强大的主神强强联手，想要击杀他，获得他手中的至高神格。哪怕李武的战斗力在主神之中也算最顶尖的一位，但是面对十位主神的联手追杀，他最终也只不过是以重伤的代价，强势镇杀了其中的雷霆主神。在生命的最后一刻，李武只看到自己手上的戒指发出剧烈的强光。随后，等到意识恢复过来，已经是在这间出租屋内了。打开房间的电灯，李武打量着。这埋藏在记忆深处的房间，一时间有些感慨。拿起手机看了看， 2 0 2 1年7月15日，李武还依稀记得，就在前一个月，也就是2021年6月15日这一天，一款名为《造神》的游戏诞生了。这款游戏表面上是由一个国际大型游戏公司——天神游戏公司创作，实际上，李武知道这是宇宙意识的运作，其目的就和游戏名一样，造神。重生前。地心诞生的神灵数不胜数，李武的运气算是比较好的，是地心的第十位主神。缓缓回过神来，李武的目光落在了右手的食指上，在他的食指上佩戴着一枚平平无奇的蓝色戒指。老伙计，你还真是不可思议，竟然在数位主神的手中将我救下，让我重生回到十万年前。摸了摸手指上的蓝色戒指，李武突然笑了笑。这枚戒指是他已经过世的母亲赠送给他的，一直被他随身佩戴着。也好。既然重活一世，那这一世我就要真正的无敌天下，没有人可以阻挡我。说到这里，李武的目光看向手指上的戒指，轻声说道：“老伙计，带我进入游戏吧。”造神游戏在最初之时还未与地心融合，玩家想要进入其中需要一个中介体，而那个中介体就是由天神游戏公司推出的造神游戏舱，哪怕只是最便宜的游戏舱，售价都高达十万元国币。对于李武这个孤儿来说，那是一笔根本无法支付的天价。但是上一世，李武就是无意间说出了一句“想要进入造神游戏玩一玩”，然后手上的戒指就带他穿越进入了游戏之中。不过上一世进入游戏已经是八月底了，比现在足足晚了十天左右。刹那间，李武眼前一黑，再度睁开双眼的时候，他已经来到了一片无垠的星空之中。检测到玩家进入，数据扫描中，扫描完毕，请玩家命名。听到四面八方传来的机械化声音，李武笑了笑，开口说道。星空雨雾，这是他上一世的网游名。玩家命名成功，正在激活玩家本命天赋。激活完毕，玩家可进入游戏自行检查。那么，星空雨雾，玩家，游戏愉快。机械化的声音刚刚落下，李武眼前的场景突然一阵变幻。回过神来，李武这才发现自己已经出现在了一个幽暗的房间之中。欢迎玩家星空雨雾进入编号10086号新手村。新手大礼包发放中，新手大礼包已放入背包之中。玩家可自行查看。打量了一圈屋子，很简洁，除了一个布满灰尘的木板床，啥都没有。李武也不在乎脏，就这么一屁股坐在木板床上。随后，他点开了自己的背包，二十个的背包里正安静地躺着一个新手大礼包。新手大礼包，等级零。这个礼包每个刚刚进入游戏的玩家都有。打开后，能够获得一件初始的黑铁级武器以及十瓶黑铁级回血药剂。想了想，李武直接打开了新手大礼包。叮咚，您开启了新手大礼包，成功获得了木棍、黑铁 X 1回血药剂、黑铁 X 1 0李武看向手中的木棍，木棍，等级 0， 等阶 5， 力量加 2， 效果 5， 描述一根平平无奇的破木棍，但聊胜于无，不是吗？随后，李武的目光又看向回血药剂，回血药剂，等阶 5， 效果10秒之内。回复自身100点生命值，描述一瓶平平无奇的回血药剂，但聊胜于无，不是吗？撇了撇嘴，李武随意的将木棍装备起来。两点的物理攻击力，正如描述所说，虽然不多，却也聊胜于无。随后，李武又点开了自己的个人界面，玩家：星空雨雾，等级0。等阶 5， 经验值 0， 生命值100 100。魔法值100 100， 体质5。精神五，敏捷十，力量十加二。
智力十，物理防御五，魔法防御五，职业五，技能五，天赋五，本命天赋至强献祭主神级。看到最后，李武的双眼猛然爆射出一道金光。主神级，竟然是主神级！我上一世的本命天赋只不过黄金级呀、啊。造神游戏中，本命天赋有着九个级别，由弱到强，分别是青铜、白银、黄金、暗金。传说、史诗、神级、主神以及传说中的至高神级。上一世，李武开局只不过是黄金级的天赋罢了，只不过不断将天赋升级进化，最终才达到了主神级。可是如今，刚刚开局，李武便拥有了主神级的本命天赋。可以说，这一世他是天胡开局。李武迫不及待地点开了自己的本命天赋——至强献祭本命天赋。等阶：主神级。效果一：将生物的尸体献祭给宇宙。可以获得宇宙的反馈，效果二可随机获得自由属性点，根据献祭对象的等级而定。效果三献祭 BOSS 尸体必定获得特殊奖励，特殊奖励包括但不仅限于天赋、技能，最高可献祭主神级尸体。第二章献祭雷霆主神，看到最后，李武忍不住咧嘴笑了起来。这个至强献祭天赋简直不要太 BT， 献祭尸体就可以变强。造神游戏中最不缺的就是尸体，野外地图海量玩家刷怪。满地都是怪物的尸体，而造神游戏和其他网游不同的点是，怪物被击杀后，短时间内是不可能消失的，只有等十分钟后才会彻底消失。有着这一层机制存在，李武甚至都不用自己去刷怪，只需要走出新手村，就有大量怪物的尸体给自己献祭。李武有把握，能够以极快的速度重回巅峰。有了至强献祭这天赋，我可以在很短的时间内积累实力，然后再通关一些前世没通关的副本，以最快的速度重回巅峰。是超越巅峰，嘿嘿，等我重回巅峰，第一个就先弄死雷霆主神，杀他两次就很有趣。李武嘿嘿一笑。与此同时，无垠的宇宙之中，一座雷霆肆虐的神国之中，一位伟岸的存在突然打了个寒战。发生了什么？雷霆主神从修炼中醒来，一脸的茫然。此刻的他还没有意识到，自己竟然被一个蝼蚁当做猎物盯上了。不知道我这戒指里面的尸体是否还在？李武看着手指上的戒指。眼中露出了热切之色。这戒指，李武至今没能开发出其全部的功能，只知道这戒指的两个效果。第一个效果十分逆天，那就是提升天赋。是的，提升天赋。造神游戏中，提升天赋的道具珍贵到了极致，而且最高也只能提升到史诗级，根本无法达到神级，更别说主神级了。但是这枚戒指却硬生生的将李武的黄金级天赋一点一点提升到了主神级。如果不是拥有这枚戒指，李武也不可能一步一步点燃神火。高举神座，戒指的第二个效果就是其内部拥有无穷无尽的空间。前世李武获得的资源都是选择放在戒指之中，其中就有数十尊神级尸体，甚至雷霆主神尸体也被李武存放在戒指之中。如果所有资源和尸体都还在的话，我完全可以足不出户，就在最短的时间内达到神级，甚至是主神级。李武越想，心头越是火热。前世他可是宇宙中最顶级的主神，手中拥有的资源可谓海量，没有犹豫。李武打开了戒指内的空间，下一刻，他的脸上露出了失望与惊喜共存的表情。失望的是，戒指空间内所有的资源以及神级尸体都彻底的消失了。惊喜的是，戒指空间内一具伟岸的尸体静静躺着，赫然是李武众生前击杀的雷霆主神。一个主神的尸体应该能够为我提供大量的自由属性点吧？我的要求也不高，就来一点就好了。李武心情激动，心中暗想到，深吸了口气，李武心中默念了一声：“献祭。”下一刻，那伟岸的尸体突然化作一道流光，飞出戒指空间，没入李武体内。你献祭了主神级尸体，你随机获得了一 W 点自由属性点。看到这里，李武刚刚的兴奋瞬间消失。我的一亿点自由属性呢？就特么给我一 W 点？我特么？李武心中抓狂，他气得想跳脚。事实上，他也真的从木板床上跳了起来。许久，李武冷静了下来，他无奈的摇了摇头。一 W 点自由属性点。在游戏后期确实不算什么，但是在游戏初期 ，E W 点自由属性点那可是十分恐怖的增幅。造神游戏升级获得的自由属性点实在太少了，想要大量获得自由属性点，只能去完成某些特殊的任务或者通关一些副本空间。现阶段的玩家，哪怕是等级排行榜最高的那些人，李武也敢肯定，他们全身所有的属性点加起来都没有 E W。虽然等级落下了很多，不过属性点却远远碾压了他们。想到这里，他的心情也就稍微好了点。紧接着，他又看向下面的消息：“你献祭了主神级尸体，你
，你获得了以下特殊奖励：一、获得天赋雷神之心主神级；二、获得十点神性点。李武一改之前的失落，忍不住兴奋的挥了挥拳头。要知道，这可是主神级的天赋啊！哪怕李武未来突破到主神级，这个天赋都不会被淘汰。而在游戏初期，这个天赋更是可以令李武爆发出最耀眼的光芒。李武点开面板，查看雷神之心天赋。雷神之心，等阶主神级，效果一，免疫 100% 雷系伤害；效果二，自身雷系伤害增幅 1% 万；效果三，使用雷系技能不消耗任何魔法值，且技能冷却减少 50% 之五李武看着雷神之心的介绍，眼睛一亮。效果一的免疫 100% 雷系伤害，可是十分逆天的能力。而且李武知道，在新手村附近有这么一个地图，地图里面的雷灵因为是元素类的怪物。只会施展雷系技能，而免疫 100% 雷系伤害的加成，就令得李武可以肆无忌惮的狂刷雷灵，获取经验。而且雷灵比较特殊，只要攻击一个，整片地图的雷灵都会暴动。海量雷系技能落下，哪怕是新手村一万名玩家倾巢而出，也得被虐得死去活来。除非拥有特殊的天赋，否则的话，根本没有玩家愿意去找雷灵的麻烦。如今有雷神之心，李武完全可以去那里独自刷怪。不至于和大量玩家拥挤在普通地图抢怪升级，可惜了，不是全魔法 100% 免疫，不然的话，造神游戏中的很多地图对我来说都将成为天堂。李武贪心不足的想到，效果二也不得了，雷系伤害增幅100倍。之后，李武完全可以转职为法师，学习雷系魔法，他的每一个雷系魔法都将给敌人带来巨额的伤害，越级杀怪，还不是有手就行。效果三的使用雷系技能不消耗魔法值。而且还减技能 CD， 那就更牛批了。这是逼着我走法师路线啊！李武忍不住感慨一句。上一世因为攻速天赋，他是走射手路线，但是目前看来，这一世他八成得走法师路线了。第三章，隐藏任务。随后，李武的目光看向最后一个特殊奖励——十点神性点。神性点有很多的作用，不过其最大的作用便是用来突破神级。当玩家的境界达到史诗级巅峰之后，想要突破神级。就必须要神性点，如果是其他玩家获得了神性点，哪怕只是一点，也会兴奋的跳起来。但是在李武眼中，神性点就显得平平无奇了。毕竟他上一世可是主神，神性点见得多了。最后，李武才将目光看向献祭获得的一万点自由属性点，决定法师强大的两个关键属性，一个是精神，一个是智力。既然决定走法师路线，李武肯定是优先加点这两个属性。有雷神之心在，李武施展雷系技能根本不消耗魔法值。所以，李武直接排除了与魔法值息息相关的精神属性。一万点自由属性点中，整整八千点被李武加点在了智力上。智力决定了李武之后的魔法伤害，自然是李武重点关照的对象。剩下的两千点自由属性点，其中一千点加持在了力量上，还有一千点则加持在与生命值息息相关的体质上。玩家：星空与雾，等级零，生命值201002100。体质1 0 5力量1 0 1十加二，智力8 0 1一十，一万点自由属性点加点下去，李武的属性面板发生了巨大的变化，智力从10点变成8 0 1一十点，力量从12点变成了1 0 1一十二点，体质从5点变成了1 0零五点。因为体质的变化，李武的血量也得到了飞跃式的提升，直接暴涨了2 W 点血量，瞬间变成一个血牛。李武看着自己的属性面板，忍不住露出了灿烂的笑容，他敢肯定。哪怕是如今排行榜第一的玩家，在智力上绝对不可能比他更高。至于力量和体质，也许有些运气逆天的玩家，开局获得了顶级装备，可能力量或者体质能够破千。许久，关掉个人面板，李武离开了幽暗的初始房间。造神游戏中，每个新手村最高可以容纳一万个玩家。李武进入的这个编号10086号新手村，此刻虽然还没满员，但是也有数千炎国玩家。数千玩家挤在一个小小的新手村，令得这里看上去十分的热闹。到处都是玩家的身影，李武手持着新手大礼包赠送的破木棍，悠哉悠哉的朝着新手村的某个角落走去。虽然上一世李武进入的新手村编号和这一世不一样，但是新手村的地形都是一模一样的，所以李武倒也不至于迷路。途中，李武看到了一间巨大的房间，那里是村长家，也是玩家们接取新手任务的地方。不过，李武只是轻轻瞥了眼正拥挤在村长家门口的玩家们，便收回了目光。有上一世的宝贵记忆。如今的他根本看不上新手任务的那点可怜的奖励。不过李武不在乎，不代表所有的玩家都不在乎。李武离开后，又有不少玩家加入了拥挤的大军之中。李武一路行走
。最终，他来到了一间铁匠铺之前。叮叮叮叮，铁匠铺内传来了一阵叮叮当当的声响。李武走近一看，一道熟悉的身影出现在了他的面前。那是一个看上去文文弱弱的中年人，正不断的挥舞着一个比他脑袋都要大的铁锤，一下又一下的捶打着面前的铁块上。中年人留着一头飘逸的长发。一双黑色的眼眸，仿佛一对宝石，明亮且清澈。前世，因为中年人文文弱弱的样子，一看也不像什么顶级铁匠，以至于在开服三个月后，才终于有个 M 国大区的玩家找到了中年人，并且从他那里领取到了隐藏任务。冒险者，你要购买什么武器吗？我这里的武器各个物美价廉，你不考虑买一把吗？中年人见李武停顿在自己的商铺前，忍不住抬头看去。闻言，李武只是眯了眯眼睛，缓缓说道。我准备前往森林深处猎杀野猪王，想要求购一把强大的武器，不知道老板有什么武器推荐的吗？说完，李武紧紧地盯着中年人，在李武的注视下，中年人的表情突然变得悲伤起来。冒险者，你真的准备去猎杀野猪王吗？野猪王的实力可是非常可怕的，当初村子里召集了数十壮丁进入森林，想要猎杀野猪，结果却招惹了野猪王，数十人无一生还。说到最后，中年人的脸上露出了愤怒的表情。有戏！李武心中一动。按照那位玩家的帖子上的内容记载，眼前这位中年人的弟弟就是葬身在了野猪王的手上，所以只要在中年人的面前提起猎杀野猪王，就能够触发隐藏任务。是的，我准备去猎杀野猪王，为那些死去的村民报仇。”李武神色坚定地说道。闻言，中年人上下打量了李武一眼后，仿佛是下定了某种决心。他开口说道：“冒险者，你稍等一下。”说完，中年人便径直走回房间。没过一会，中年人又走了过来，在他的手中握着的赫然是一把长剑。冒险者，这一把宝剑乃是我的先祖所遗留，我将它借予你。如果你能成功猎杀野猪王，那么它就是你的了。说完，中年人便将手中的长剑递给了李武。李武也没有客气，径直接过中年人手中的长剑。这把长剑就是李武的目标。叮咚，你触发了隐藏任务铁匠黄涛的仇恨。任务要求击杀森林深处的野猪王。为黄涛的弟弟报仇，交给我吧。李武自信的点了点头。区区一头野猪王罢了，击杀还不是分分钟的事情。你放心，我很快就能将他的头带回来给你。李武拍着胸脯保证道：“嗯，我相信你，冒险者。”铁匠黄涛连连点头。接了任务之后，李武便径直离去。看着李武离去的背影，黄涛脸上露出了期待的表情。都说冒险者是不死不灭的，而且实力提升的速度也远远超越普通人。希望他真的可以击杀野猪王吧。第四章，倚天剑，精英怪。离开铁匠铺，李武按照记忆中的路线，朝着新手村的村口走去。一边走着，李武随手就将新手大礼包开出来的破木棍收入戒指空间内。随后，李武拿起铁匠黄涛赠送的宝剑，查看起来。倚天剑，封印，任务道具，等阶，装备要求五，基础属性力量加五零，附加属性一，力量加二十，附加属性二。物理穿透正 10% 附加属性三，攻速正 20% 描述：铁匠黄涛先祖偶然获得，这是一把被封印的宝剑。如果完全解开封印，足以杀神屠魔。看着手中的倚天剑，李武嘴角缓缓勾勒起一抹微笑。造神游戏中有很多的强力装备，都是宇宙意志根据地心的文化历史而创造的。就好比李武手中的这把倚天剑，在新手村就获得这么强力的一把武器，升级速度简直不要太快。李武不断摩挲着手中的倚天剑，心中想着。不过，现在这把倚天剑还只是任务道具，在新手村倒是可以一直拥有。但是如果李武任务还没完成，就传送到主城去，那么这把倚天剑就会自动传送回到黄涛的手中。一路上，李武都在不断把玩着手中的倚天剑。周围的路人玩家纷纷羡慕地看向李武。在新手村，几乎人人都是一把破木棍，而李武既然手持一把看上去十分锋利的宝剑，这怎么能不让玩家们羡慕呢？很快。当李武抵达新手村外后，发现有不少玩家在这里刷怪。新手村外是大片的空地，空地上不时便会刷新出一只又一只野鸡。此刻，新手村外的空地上，不少玩家都警惕地打量着四周。只要附近有一只野鸡刷新出来，他们就会使出浑身解数，疯狂抢怪。看到这一幕，李武不禁有些恍惚。曾经的他也是这其中的一员。就在李武走出新手村还没多久，一个 ID 名为“一剑惊雷”的玩家看到李武手中的倚天剑，眼睛突然一亮。他迅速走了过来，开门见山的说道：“兄弟，你手中的剑卖吗？我出一万元国币。”闻言，李武诧异的看向眼前的一剑惊雷。一剑惊雷，这个 ID 他熟悉，上一世
，他是燕国大区的顶级剑修，曾经在国战之中一剑封杀数十国外高级玩家。当初的一剑惊雷十分的耀眼，只可惜的是，他一直都习惯了独来独往，不加入任何的组织势力。再加上那耀眼的光芒，引来了无数人的觊觎，最终被人暗杀，一代剑神就此陨落。要知道，当初的一剑惊雷可是如日中天，甚至有人断言。只要他不早夭，甚至有可能成就主神。摇了摇头，李武果断拒绝。抱歉，这把武器我要自己留着。闻言，一见惊雷脸上露出了失望的表情。那兄弟，我们能加的好友吗？如果你以后想要卖这把剑，一定要第一时间通知我。闻言，李武笑了笑，他是知道的，眼前这个一见惊雷可是一个收藏品。上一世，在他陨落之前，收藏的各种名剑数量高达上百，没有问题。说完。两人便互加了好友，星空雨雾兄弟，这个 ID 倒是起得挺有意境的。加了好友之后，一见惊雷笑着说道。闻言，李武笑了笑，没有多说什么。这个 ID 只是他从一首歌的歌词中抄过来的罢了。不过这些就没必要告诉一见惊雷了。星空兄弟，要不要一起组队练级？你也看到了，现在的野怪资源实在太稀缺了，大家都在争着抢着野怪。如果不组队，很难抢到野怪的。我的队伍现在四个人，正好还缺一个。兄弟，你来吗？闻言，李武摇了摇头，拒绝道：“不用了，我习惯了一个人。不过还是谢谢你的邀请。装什么逼呢？明明就是个零级的菜鸟。”一见惊雷身后，一个黄毛青年不屑的撇了撇嘴。闻言，李武只是淡淡的瞥了一眼黄毛青年，没有多说什么，只是径直离去。等李武离去后，一见惊雷狠狠的瞪了一眼黄毛青年：“你这家伙，嘴巴别这么多，小心以后得罪某个大佬，被别人针对。”造神游戏和你以前玩的 VR 网游不同，这个游戏的惩罚机制是很残忍的。死亡等级降低一级，死亡有很大几率掉落装备，死亡游戏币掉落一半。你要是哪天真的得罪了某个大佬，被人针对，那你就可以删号退游了。一剑惊雷恨铁不成钢的看着满脸不在乎的表弟，切，一个零级的菜鸡而已。表哥，你就是太谨慎了，这点我讨厌了。就在这时，李武的附近突然刷新出了一只比寻常野鸡大了两圈的野鸡。李武愣了愣，下意识地朝着野鸡丢去了一个探查术。探查术属于玩家的通用隐藏技能，可以用来查看怪物的面板属性。不过，若是怪物的等级比玩家高出三十级，那么探查出来的面板属性就会是一片的问号。很显然，新手村的怪物的等级是不可能超过三十一级的，所以探查术一丢出，这野鸡的属性就一目了然。大野鸡，精英，等级三，等阶五，血量五百，斜杠五百。攻击力三十，技能连环巴掌，疯狂乱抓。表哥是精英怪，我们赶紧去抢。新手村外的这片平原上，大多都只是普通野鸡，只有偶尔才会刷新出一只精英野鸡。李武也是愣了愣，随后脸上绽放出一抹笑容，没想到自己的运气还挺不错的。这才刚刚走出新手村，就在自己身边刷新出一只精英野鸡。另一边，一剑惊雷查看了一下大野鸡的属性面板，忍不住皱起了眉头。他们虽然有四个人。但是等级都只有二级和三级，以他们现在的属性面板去猎杀大野鸡，那就是去送人头的。攻击力高达三十点的野怪，还有两个连续攻击技能，恐怕一发技能下去就能带走他们其中一个人。而他们那可怜的十几点的攻击力，一人攻击一下也最多打掉大野鸡八分之一的血量。内心稍微一衡量，一剑惊雷便果断的摇了摇头，拒绝了表弟的建议。就在这时，那大野鸡目光锁定在了距离他最近的李武身上，径直冲向李武。这菜鸡。死定了！见状，黄毛青年冷冷一笑，嘲讽说道：“第五章，一剑秒杀。”新手村外，一伙五人刚刚结束了一只野鸡的生命。突然，其中一个 ID 为罗天狂骨的青年注意到了不远处一只刚刚刷新出来的大野鸡。老大，你看，是精英怪，杀了精英怪，说不定能够爆出一把不错的装备。在新手村，普通野怪爆装备的几率只有可怜的万分之一，但是精英野怪。爆装备的几率却达到了百分之百，所以在很多玩家的眼中，精英野怪都是烫嘴的香馍馍，想吃，但是要吃下也得把嘴巴烫起泡。闻言，罗天狂杀下意识的看向手下指向的方向。就在这时，刚刷新的大野鸡突然冲向一个颜值爆炸的青年。看到这一幕，不知道为什么，罗天狂杀虽然不认识那个青年，却觉得心头十分畅快。马德，小白脸，死的活该！罗天狂杀心中忍不住咒骂了一句。若是李武穿上古风服装，那完全可以诠释什么叫做“仙气飘飘，仙风道骨”这几个词汇。那是能够令男人都心生嫉妒的颜值，可想而知。看到李武即将被野怪击杀，罗天狂杀心中有多舒坦。
，天堂有路你不走，地狱无门你来投。既然如此，那我就不客气了。”李武看着迅速冲向自己的大野鸡，舔了舔干燥的嘴唇：“表哥，死亡大概率掉落一件装备，等这个菜鸡被金鹰野怪弄死，那他手中那件装备说不定也会掉落呀。”一剑惊雷身旁，那黄毛青年幸灾乐祸的说道。闻言，一剑惊雷眼睛一亮：“没错。”如果李武死了，那自己有很大的机会可以不费一分一毛获得他手中的武器。想到这里，出于人性的自私，他竟然在内心渴望李武被大野鸡弄死。就在这时，李武悍然出剑，一千零八十。李武手持倚天剑，给扑上来的大野鸡就是一剑。伴随着一声悲鸣，大野鸡扑倒在地面上，失去了气息。叮咚，你击杀了大野鸡精英，获得六十三点经验值。六十三点经验值，如果是普通的 V 二网游。可能只需要再获得40点经验值就足够升到一级了，但是造神游戏却不同，其升级的难度可是十分恐怖的。例如李武如今零级，想要升级到一级，需要整整一搭配六点经验值，而一级升二级又需要二搭配六经验值。每次升级所需要的经验都是之前的两倍，以此类推，从零级升到十级需要的经验值足足五五搭配六。六十三点经验值对于五五搭配六的巨额经验值来说，只不过九牛一毛，而且。造神游戏中，一只一级的怪最多提供一至三点经验值，新手村的野怪最高也只有十级罢了，提供的经验值也只不过十八至二十二点。这只大野鸡的等级为三，如果只是普通野怪，提供的经验值应该是五至七点，但是精英野怪提供的经验值却是普通野怪的十倍之多。对于李武来说，想要离开新手村，还是一个任重而道远的事情。秒秒杀！远处一剑惊雷身旁，那黄毛青年目瞪口呆的看着眼前的这一幕。突然，他想起自己刚刚对李武的嘲讽，只觉得脸上火辣辣的疼痛。这种一剑秒杀三级精英野怪的大佬都是菜鸡的话，那他这个和一级普通野怪还得大战数个回合的，那可是连菜鸡都不如。同时，黄毛青年只觉得心中一阵恶寒，自己竟然疯了去得罪这种恐怖的大佬。另一边，罗天狂沙等五人同样目瞪口呆，震惊不已。震惊过后，罗天狂沙的眼神灼热的看向李武手中的倚天剑，这家伙才零级。竟然可以秒杀三级的精英野怪，这不正常。他手上的那把剑恐怕不简单。想到这里，罗天狂沙朝着四个手下挥了挥手，道：“兄弟们，跟我来。”说完，罗天狂沙带着四个手下，气势汹汹的走向李武。小兄弟，不错呀，竟然可以秒杀精英怪，全靠你手中的这把武器吧。闻言，李武淡淡的瞥了一眼罗天狂沙，冷漠说道：“然后呢？你想干嘛？”闻言，罗天狂沙脸上挤出了一抹豪爽的笑容。口中说道：“小兄弟，咱们明人不说暗话。我看上你手上的武器了，我出一千银国币，把你手上的武器卖给我。”闻言，李武只是朝着罗天狂沙投去了一个看傻子的表情。一千就想买我的武器，你还是做梦去吧，梦里啥都有。李武毫不客气的拒绝道。闻言，罗天狂沙脸色一沉，阴冷的注视着李武，口中冷声说道：“小子，我劝你考虑清楚，我们可是罗天公会的。现在我给你个机会，把你手上的武器送给我，否则……”说着。罗天狂沙身后的四人迅速冲了过来，将李武团团围住，每个人的脸上都露出了冷笑，似乎是说：“如果不交出东西，就马上出手干掉李武。要不是怕杀了李武，这把武器可能不会掉落。”罗天狂沙早就抄家伙，弄死李武了，又怎么可能只是将李武包围，出言威胁？不过罗天狂沙心中已经打定主意，就算李武交出了武器，他也要砍死李武。小子，赶紧把武器交给我，不然的话，我们现在就弄死你，然后堵在新手村门口。见你一次杀你一次！罗天狂沙提着一把大砍刀，指着李武说道：“狗改不了吃屎的毛病。”李武看着罗天狂沙五人，仿佛看死人一般。上一世，罗天公会就是这么臭名昭著。他们利用人多的优势，在游戏初期将不少得罪了他们公会的玩家堵在新手村门口杀。虽然李武之后和罗天公会没有什么太多的交集，但是这并不妨碍李武看罗天公会不爽。听到李武的话，罗天狂沙心中狂怒。不过，他看向李武手中的武器。还是强忍着怒火，继续说道：“小子，我再给你最后一次机会，把武器交给我，不要再试图挑战我的耐心了，否则。”话还没说完，李武突然打断道：“否则什么？交给你一个屁！你要不要闻一闻？”罗天狂沙勃然大怒，他举起手中的木棍，怒吼道：“兄弟们，抄家伙，给我弄死这个不知死活的家伙！”说完，罗天狂沙一步踏出，举起手中的木棍，就要砸向李武。第六章五杀十二。十一，十三，提示：你遭到了玩家罗天狂沙的恶意攻击，你获得了反击权
，击杀对方，死亡惩罚大幅度提升。提示：你遭到了玩家罗天狂骨的恶意攻击，你获得了反击权，击杀对方，死亡惩罚大幅度提升。提示：你遭到了玩家罗天狂言的恶意攻击。造神游戏中并没有红名的说法，但是恶意攻击玩家被对方反杀，死亡惩罚将会大幅度提升。罗天狂杀等五人同时出手，五个伤害数值出现在李武身上，一瞬间，李武的血量便消失了五十多点。若是普通零级玩家，五十多点血量的消失也就意味着丢了半条命了。但是李武不同，李武的血量可是高达整整二 W， 就算是新手村的 BOSS， 血量都没有李武的多。李武不屑的看了几人一眼，他就算站在这里不动，这些人也休想弄死自己。高达 1,005 点的体质，令得李武每秒的回血量都高达100。五十点血量刚刚消失，又在下一瞬间恢复了过来。只不过玩家之间，除非是有特殊的技能或者道具，否则只能看到对方掉了多少血，回血值是根本看不到的。也幸好他们五人看不到，否则心态绝对会瞬间炸裂。另一边，一见惊雷身旁的黄毛青年，心中的惶恐消失不见，取而代之的是满脸的幸灾乐祸。哈哈，表哥，这个傻子竟然得罪了罗天工会的人，那可是罗天工会啊！燕国最顶级的网游工会之一，这个傻子死定了！闻言，一剑惊雷不耐烦地瞪了黄毛青年一眼。他可是注意到了李武脸上的表情，根本没有任何的慌张的表情。都这个时候了，还一点不慌张，不是傻子，就是根本没有将罗天宫会那五人放在眼里。从刚刚的言谈举止来看，这个人肯定不会是傻子，那么就只剩下第二个了。他根本没有将那五人放在眼里，是因为那把剑吗？还是说他觉醒的本命天赋非常强大？一剑惊雷眯着眼睛，仔细打量着李武，心中分析道：“你这小子死到临头了，还装什么大头蒜？”罗天狂杀见李武表情镇定，心中愈发不爽。到了现在，他也不知道是在不爽李武的淡然，还是不爽李武的惊人的颜值。兄弟，送他回新手村！招呼了一声，罗天狂杀又是一棒子砸了下去。26这一次的攻击赫然触发了暴击，紧接着剩下的四人同样一人一棒落在李武的身上。十二，十二。然而，预料之中的白光一闪，并没有发生。罗天狂沙瞪大了眼睛，突然，他脑海中灵光一闪，开口说道：“我懂了，你觉醒的天赋应该是和生命值有关的天赋吧？不过那又如何？得罪了我，就算你是一头血牛，今天我也要弄死你。”说完，罗天狂沙举起手中的木棒，作势欲砸。然而，这一次，李武却没有给他继续攻击的机会了。一群废物，实力不够。就不要学别人出来装逼，给我死回去！话音刚落，李武手中以天剑斩出，径直落在了罗天狂沙的身上。1,075 下一刻，一道白光闪烁，罗天狂沙便消失不见。玩家和野怪以及 NPC 不同，玩家死亡，尸体只会瞬间消失不见。看着老大被李武秒杀，剩下四人同时愣了愣，高举着手中的木棍，却仿佛僵硬了一般，停滞在半空。他们四人愣住了，李武可没有愣住，刷，刷。刷，刷！接连四声破空声响起，剩下的四人同样没有逃脱被李武秒杀的命运。白光接连闪烁，四人消失不见。远处一剑惊雷，虽然心中已经有了预想，但是当他看到李武连续五剑的伤害都高达一千多伤害的时候，还是忍不住内心震撼。这家伙怕不是觉醒的史诗级天赋吧？竟然这么恐怖，这才零级就这么强大，史诗级天赋，恐怖如斯。一剑惊雷心中暗暗想到，他哪里知道？李武的天赋才不是史诗级，而是比其高了两个层次的主神级。一剑惊雷身后，黄毛青年瑟瑟发抖，心中再次被恐惧侵袭。尼玛，五个废物，我还你们多牛逼！结果被人一剑一个小朋友轻松秒了。黄毛青年心中怒吼一声，随后他看向自己的表哥一剑惊雷，开口说道：“表哥，我突然感觉到身体有点不舒服，我就先下线了。”说完，黄毛青年白光一闪，果断下线。见状。一剑惊雷淡淡的瞥了一眼自己表弟消失的地方，他的心中已经打定主意，以后练级不带上那个蠢货了。也幸好李武的脾气比较好，万一哪一天这个家伙嘴臭得罪了某个暴脾气的大佬，那他不也得跟着倒霉？提示：你被玩家星空雨雾击杀，由于死亡惩罚增加，你的等级二，你掉落了 50% 之游戏币。提示：你复活了。1 0 0 8 6号新手村内，一间光线幽暗的房间内，白光闪烁，房间内。罗天狂沙满脸懵逼的复活了，我是谁？我在哪？我特么被一个零级的一剑秒杀了！过了一会，罗天狂沙从懵逼中回过神来，他突然想起刚刚的提示音，别是真的吧？
，他的脸上露出了慌张的表情，迅速点开了自己的属性面板。卧槽，我的等级掉了两级！啊啊呀、啊！这一下，罗天狂杀的等级从四级一下子跌落到了二级。造神游戏中，等级的提升实在太难了，再加上新手村外的初级地图又有大量玩家抢夺野怪，将升级的难度再次提升了几个档次，以至于他升到四级，足足花了三天时间。这三天。他一天几乎二十个小时都在辛辛苦苦的刷野，然而现在却一剑回到解放前。星空雨雾，我与你不死不休！罗天狂杀红着眼，咬着牙，嘶吼出声。另一边，罗天狂谷等四人同样不比罗天狂杀好到哪里去，他们的等级通通掉落两级，一时间五人通通抓狂。抓狂了许久，罗天狂杀打开好友面板，他的目光落在好友面板最顶层的一个 ID 上。罗天灭世，咬着牙。罗天狂杀朝着罗天灭世发了一条消息：“大哥在吗？我被人弄死了。”与此同时，狂雷主城中心城区一个巨大的商铺之中，正在休息的罗天灭世收到了一条消息，发现是弟弟发来的信息。罗天灭世微微一笑，随后点开了消息。没过多久，罗天灭世的脸上就布满了阴霾。星空雨雾，哼，竟敢杀我弟弟！你最好不要传送到狂雷主城来，不然我见你一次，杀你一次。第七章。第一桶金，另一边，新手村外，李武看着五人消失的地方，此刻正有六个白色光团悬浮在半空，其中有五个是罗天狂杀五人死后掉落的，最后一个光团则是大野鸡死后掉落的。看到这些光团，李武直接走了过去，将所有物品全部捡取了起来。叮咚，你获得了金币 X 2叮咚，你获得了金币 X 1叮咚，你获得了大砍刀 X 1其中，罗天狂杀掉落的五个光团，一共给李武提供了六枚金币；大野鸡掉落的光团，则是一把大砍刀。六枚金币虽然不多，不过聊胜于无。李武知道，游戏初期所有人对造神游戏还不够重视，所以游戏币的行情并不算太好。游戏初期，游戏币的行情是一金币等于一百元国币，六枚金币也只不过相当于六百元国币罢了。不过六百元国币对现在的李武来说，也算是解了燃眉之急。毕竟他可是月光族，现在身上基本上是没有太多的现金了。上一世，现在的他应该在肯德基干着服务员的工作，而不是在游戏中连杀五人。这一世，李武自然不可能再去干服务员那种看人脸色的工作，翘班自离，势在必行。所以，这也将导致他拿不到这个月的工资。没有工资，他连下个月房租都要交不起。如果不能在游戏中赚点钱，下个月他就该去露宿街头了。房租钱倒是够了，不过最好还是得赚点生活费。不然我堂堂主神强者得活活饿死。想到这里，李武的脸上露出了一抹苦涩的笑容。他已经忘记了自己有多少年没有这么落魄的情景了。最后，他将目光看向被他放进背包之中的大砍刀。大砍刀，等阶五，装备要求五，基础属性力量加十，附加属性一力量加三。描述：名字平平无奇的大砍刀，但是却是弱小阶段不错的武器，通过猎杀新手村外的大野鸡就可以获得。李武将大砍刀从背包中取出，看着左手上明晃晃的大砍刀，李武的脑海中一段久远的回忆涌上心头。我倒是忘记了，在新手村，这大砍刀可是一件小极品武器了，升一级攻击力才加一点，就算加上那两点的自由属性点，这一把大砍刀足足相当于玩家升级四级。李武嘴角缓缓上扬，这把大砍刀卖个千把块，完全是没有任何问题的。现在他要做的就是找到买家。举目四望后。李武脸上的笑容更加灿烂了。在游戏初期，玩家只能通过游戏舱进入游戏，而市面上最便宜的游戏舱都价值10万元国币。也就是说，现阶段进入游戏的玩家和李武是截然不同的，他们肯定是不差那千把块的。就在这时，一剑惊雷突然走了过来。他早就从游戏攻略中得知，大野鸡爆出的大砍刀乃是新手村的小极品武器，所以当他看到李武手中明晃晃的大砍刀的时候，就动了购买的心思。虽然他觉醒的是剑道天赋，还是非常强大的传说级剑道天赋，但是现在他可没得选择。别说是刀了，就算是一把大铁锤，只要能够加快他的刷野速度，他都愿意购买。星空兄弟，你这把大砍刀卖不卖？闻言，李武眼睛一亮，没想到自己还没去找顾客，顾客倒是先找上门来了。你能给多少？李武当即问道。嗯，一剑惊雷沉吟片刻，随后说道：“三千元国币。”闻言。李武眼睛一瞪，他心里的预估价不过是八百到一千，这一剑惊雷竟然一口气就翻了三倍，不满意吗？一剑惊雷见李武这副表情
，还以为李武是不满意自己的报价，不满意，当然不可能。正当李武想要解释一下的时候，一剑惊雷再次开口道：“星空兄弟，这大砍刀虽然是小极品武器，但是三千其实已经是远远超过了它的本身价值。不过，我愿意和你交个朋友，五千元国币，真的不能再多了。如果你还不满意的话，我这只能遗憾离去了。”李武一愣，没想到自己就是惊讶了片刻，然后就多赚了两千元国币。五千元国币比李武一个月的工资都要高出不少了，他连忙开口说道：“满意，满意，非常满意。”一剑惊雷，你这个朋友我交定了。闻言，一剑惊雷脸上露出了一抹灿烂的笑容。五千元国币对于他来说，不过就是一顿早餐钱罢了。花一顿早餐的钱，结交一位未来很可能是顶级玩家的大佬，这买卖稳赚不亏。叮咚，你的好友星空雨雾赠送了你一把大砍刀。就在这时。一剑惊雷收到了这么一则提示，星空兄弟倒是爽快，你就不怕我拿了武器不给你钱吗？一剑惊雷惊讶地问道。闻言，李武哈哈一笑，道：“我相信惊雷兄弟你的人品，而且就算你真的不给钱，那我也会杀到你给钱为止。”听到李武前半句话的时候，一剑惊雷还有点感动，但是当他听到后半句的时候，又忍不住打了个寒战。他毫不怀疑李武的话。毕竟他可是亲眼看到李武连杀五人，连续打出高额的一千点伤害，别说一千点伤害了，在新手村一百点伤害都是不正常的高额伤害了。随后，李武将自己的银行卡号告诉了一剑惊雷，一剑惊雷也不拖沓，当机立断的将五千现金转到了李武的账户上。片刻之后，李武收到了一条银行卡的转账信息：“您的借记卡账户 6,292 于8月15日收入人民币 5,000.00 元。”交易后余额 5,717.67 华夏银行，这一世的第一桶金到账。收到银行的转账信息后，李武笑着拍了拍一剑惊雷的肩膀，说出了一剑惊雷想要听的话语：“惊雷兄弟好爽，以后要是有什么麻烦，可以找我，只要我能帮的，义不容辞。”闻言，一剑惊雷脸上露出了一抹微笑。随后，两人又闲聊了几句后，李武便转身离去。第八章839点，路上，李武只要看到附近有野怪的尸体，都会顺手收进戒指空间内。这也就导致李武被许多玩家多看了两眼，他们倒不是在意野怪尸体，毕竟在新手村是无法获得生活技能的，没有生活技能，那么野怪的尸体对玩家们来说就是毫无作用的。而且野怪死亡后，十分钟后便会彻底消失不见，所以当他们看到李武拾取野怪尸体的时候，表情不是古怪就是嘲讽。野怪尸体只能存在十分钟，这一点李武当然是知道的，但是他在前世就已经发现了自己的这个戒指十分神奇。任何被放进去的物品，时间都会被冻结。也就是说，这些野怪尸体只要被李武收入戒指空间内，就绝不可能消失。很快，李武便走进了森林之中。叮咚，你抵达了森林。提示：根据你的等级判定，当前地图极度危险，请玩家注意。听到提示音，李武没有在意。森林之中，野怪的种类和数量会增加不少，同时等级也提升不少。这里是五到六级玩家的最佳练级地点，所以。进入森林的玩家基本上都是这两个等级的玩家，而且和李武不同的是，这些五到六级玩家都是组队进入。毕竟森林之中障碍物实在太多，不像新手村外的平原，一眼便可以看到野怪的位置，也不怕被野怪偷袭。森林外围正有不少玩家正在刷野练级，当他们注意到李武孤身一人走进森林的时候，表情都有点古怪。又是一个进来送死的独行侠，其中一个队伍中一个 ID 为孤狼的青年看着李武，不屑地嘲讽了一句。闻言，队伍中一个长得清纯甜美的女生狠狠地瞪了他一眼：“我不允许你这么说那个小哥哥。”说完，女生的目光看向李武的背影，脸上满是花痴的表情。见状，孤狼嘴角忍不住抽了抽：“这该死的看脸时代！”李武一路前行，很快便走进了森林深处。森林很大，别说新手村只有一万玩家，就算十万甚至百万玩家一起涌入，也根本翻不起太大的浪花。进入森林深处，这里已经很难看到其他玩家了。见四下无人，李武这才取出被他存放在空间戒指内的野怪尸体。一瞬间，李武的面前便堆满了野鸡尸体，足足有数十具。现界，话音刚落，这些野鸡尸体通通化作一道道白光，争先恐后的没入李武的眉心之中。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了一点自由属性点。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了三点自由属性点。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了六点自由属性点。数十道提示音在李武脑海中响起，献祭普通野鸡给的自由属性点在一至三点波动，而唯一的一只精英大野鸡给的自由属性点达到了六点，总共加起来
，李武一共获得了107点自由属性点。玩家一共有七种基础属性，每升一级，全属性加一，自由属性点加二。也就是说，玩家在初始阶段每升一级都能够增加总共九点的属性点。而李武刚刚获得的107点自由属性点，足足相当于玩家升级十级不止了。想到这里，李武的脸上绽放出了灿烂的笑容。拥有这么逆天的天赋，再加上前世的经验，自己的崛起。那都是板上钉钉的事情。咻！就在这时，一道破空声突然传来。只见一条眼镜蛇突然从一棵大树上冲了下来，直奔着李武的身体咬去。然而，李武手中的剑却更快，在眼镜蛇还在半空的时候，就一剑斩出，直接将眼镜蛇一分为二。一千零八十，高达一千的高额伤害，令得这条只有六级的眼镜蛇瞬间暴毙而亡。叮咚，你击杀了眼镜蛇，普通获得六点经验值。这一下，李武仿佛捅了马蜂窝一般，大量眼镜蛇从四面八方涌出，将李武包围。这些眼镜蛇的数量极多，足足有上百条。如果是普通玩家被上百眼镜蛇包围，恐怕这会已经闭眼等死了。但是李武可不是普通玩家，他嘴角上扬，笑道：“不错，又是给我送经验，又是给我送自由属性点的，你们倒是挺上道的。既然如此，那我就给你们个痛快，无痛上路。”说完，李武打开了自己的属性面板。将刚刚获得了一百零七点自由属性点，通通点在了敏捷上。玩家：星空雨雾，敏捷一百一十七。李武的敏捷从最初的十点，瞬间变成一百一十七点。敏捷与移动速度和攻击速度息息相关。李武之所以将刚刚获得的自由属性点加在敏捷上，就是想要速战速决。刷，刷，刷。下一刻，李武的身影仿佛鬼魅，径直冲进了蛇群之中，暴增的一百零七点敏捷。令的李武的移动速度已经远远超越了这群眼镜蛇，一千零八十，一千零八十。李武仿佛来自地狱的死神，他的每一次攻击都会带走一条眼镜蛇的生命，而且高达117点的敏捷，令的李武的攻击速度也是十分的恐怖。叮咚，你击杀了眼镜蛇，普通获得六点经验值。叮咚，你击杀了眼镜蛇，普通获得八点经验值。脑海中提示音不断响起，与此同时。李武的经验值也在飞速上升之中，只不过哪怕击杀了上百眼镜蛇，李武获得的经验值也不过才区区772罢了。再加上之前击杀的大野鸡给的63点经验，总共也就835点经验罢了。距离升到一级的 E W 经验值都还十分的遥远。将所有眼镜蛇都击杀后，李武果断展开了新一轮的献祭。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了六点自由属性点。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了八点自由属性点。虽然都是五等阶。但是野鸡和眼镜蛇的等级却是不同的，等级越高，献祭之后得到的自由属性点自然也就越高。将上百眼镜蛇尸体通通献祭之后，李武获得了732点自由属性点，再加上刚刚获得的107点自由属性点，仅仅进入游戏不超过两个小时，李武就已经获得了839点自由属性点。这天赋实在太逆天了，李武还是忍不住感慨了一声。第九章，白银宝箱，将所有眼镜蛇的尸体都献祭了之后。李武环顾四周，脑海中一个路线图浮现脑海。不过森林中障碍物实在太多，李武想要辨认正确的路线实在有点困难。摸摸索索走了十分钟后，李武终于确定了路线，大步朝着目的地而去。大概又过去了接近二十分钟，李武终于来到了他的目标面前。那是一个散发着银色光芒的宝箱。看到远处隐蔽在巨石阴影下的宝箱，李武脸上露出了一抹笑容。就在李武即将接近宝箱的时候，突然，两道皎洁的身影从一旁的灌木丛中跳出。直奔李武而去，那是两头有着淡绿色皮毛、与周围环境几乎融为一体的森林狼。李武虽然没有提前发现这两头森林狼，但是他却在第一时间反应了过来。李武一个优雅的侧身后退，轻松便躲开了两头森林狼的进攻。紧接着，趁着两头森林狼还没反应过来的瞬间，李武手中的倚天剑瞬间斩出，刷，刷，两道破空声几乎同时响起。下一刻，两个伤害数值出现在李武的视线内。一千零八十，一千零八十，叮咚，你击杀了森林狼，普通获得八点经验值。叮咚，你击杀了森林狼，普通获得九点经验值。在新手村，根本没有野怪可以挡住李武一剑，哪怕是十级的精英野怪，生命值也是没有超过一千点的。献祭，下一刻，两头森林狼的尸体化作两道白光，没入李武眉心。两头森林狼一共为李武提供了十七点自由属性点。又等了片刻。李武确定四周没有危险之后，这才来到宝箱面前。造神游戏中，宝箱绝对是一个神奇的存在。宝箱之中
，万象俱全，只有你想不到的，没有他没有的。只不过等级越高的宝箱，开出的道具才会越稀有、越高级。例如李武眼前的这个白银宝箱，最多也就能够开出一些比较常见的东西。造神游戏中的野外宝箱，可以说是宇宙意志给予玩家们的恩惠之一。在玩家降临游戏世界之前，宇宙意志便会根据地图的攻略难度，创造出各个等级的宝箱，投放在地图的某一个角落。静静等待着有缘人的到来。上一世，这个白银宝箱的有缘人正是误打误撞来到这里的李武。宝箱内的物品被提取出来后，宝箱也会彻底消失，不再刷新。这也是宇宙意志为了防止有玩家蹲守在宝箱的刷新点，不断的不劳而获。你开启了白银宝箱，你获得经验值 X 2 0 W 纯钢剑 X 1宝箱开启之后，李武的脑海中响起了这么一道提示音。与此同时，宝箱化作点点光辉，消散于天地之间。下一刻，一道道金色光柱落在了李武的身上。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 一，全属性加一，自由属性点加二。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 二，全属性加一，自由属性点加二。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 五，全属性加一，自由属性点加二。一瞬间获得了二十 W 点经验值，李武的等级瞬间从零级跃升到五级。不仅如此，距离李武升到六级也只差一 W 点经验值不到。二十 W 点经验值倒是省下了我大量的时间成本，我也可以更快的提升到十级，传送到主城。李武内心振奋，凭空获得二十 W 点经验值，换成谁都得高兴许久。看看新手村外的那群玩家就知道了，他们累死累活，刷也刷了几天的时间，获得的经验值都没有李武开始宝箱来的多。李武还清晰的记得，在造神游戏开服一年的时候，新手村迎来了一次巨大的变动，也许是宇宙意志嫌弃太多的玩家升级太慢。于是，在新手村内开辟出了一个宝箱副本。副本内的宝箱开启之后，只能固定获得经验值。副本一出，大量新手村玩家等级飙升，有些玩家甚至只花了短短半个小时，就从零级飙升到十级。得知这个消息的时候，可是把包括李武在内的诸多老玩家气炸了。可惜了，一年之后才会开启，看来我又得错过这个宝箱副本了。李武微微一笑，语气中没有任何的不甘，只有调侃。重活一事，他有太多的方法。可以在短时间内将等级提升到十级，所以他也根本不在乎那被玩家们称作的福利副本。随后，李武看向刚刚获得的装备：纯钢剑，等阶无，装备要求无，基础属性力量加25附加属性一，物理穿透加十。描述：这是一把纯钢制作的宝剑，它的特点就是锋利。看到眼前的纯钢剑，李武眼睛一亮。相比较之前获得的大砍刀。这纯钢剑简直就是新手神器，这附加属性的物理穿透加持，在游戏初期是非常强大的附加属性了。就拿李武手中以天剑来说，百分之十的物理穿透，在游戏中后期面对的对手物理防御高达数千甚至上万甚至更多，那么这百分之十的物理穿透就是妥妥的顶级附加属性。但是在游戏初期，玩家的对手就是一群零防御的野怪，十百分号 X 0就相当于没有，而十点物理穿透，那每一次的平 A。都能妥妥地增加十点伤害，再加上纯钢剑的主属性加二十五点力量，也就是说，装备上这一把纯钢剑，玩家的伤害立马能够暴涨三十五点。手持这把纯钢剑，零级玩家面对十级玩家都丝毫不虚。这种新手神器拿出去卖给其他玩家，赚他个万把块钱，绝对是轻轻松松。想到这里，李武的心情一阵畅快。前世的他，别说万把块，就是一亿、十亿元国币都不放在眼里。但是不知道为什么。如今只是赚了五千，就兴奋不已。而新获得的这把纯钢剑，更是令得李武心中狂喜。我都快忘记了，已经有多久没有这种心情了。李武喃喃低语一声。第十章野猪领地。想了想，李武打开了自己的好友面板，在他的好友面板上，赫然只有一个孤零零的 ID。金雷兄弟，买装备吗？刚刚弄到了一个极品，极眼。另一边，新手村外的平原上，一剑惊雷，手持大砍刀。一刀打出了五十多的暴击伤害，将一只残血的野鸡击杀。哈哈，有了这把大砍刀，我刷野的速度大幅度提升，而且高额的伤害令我也不怕别人跟我抢野了。看着野鸡的尸体倒在脚下，一剑惊雷，哈哈一笑。在他身旁，两个队友羡慕的看着一剑惊雷手中的大砍刀。就在这时，一剑惊雷表情一动，他收到了李武的消息：极品装备。一剑惊雷微微一愣，随后果断询问道：“星空兄弟。”能不能把武器的属性图发来给我瞅瞅？你放心，只要我看上眼了，钱都不是问题。哈哈，金雷兄弟爽快，行，我现在就把属性图发给你。很快，李武便发送了一张图片给一剑金雷，纯钢剑。
等阶无，装备要求无，基础属性力量加25附加属性一物理穿透加十。描述：这是一把纯钢制作的宝剑，它的特点就是锋利。看着图片上关于纯钢剑的介绍，一剑惊雷的呼吸都变得急促起来。怎么样，精卫兄弟，这把武器你还看得上眼吗？看到李武发来的新消息，一剑惊雷这才猛然惊醒，他连忙发送了消息回复道。看上眼了，看上眼了，星空兄弟，这武器的属性绝对是新手神器了。你确定要卖给我，而不是自己留着？我确定，金雷兄弟啊，实不相瞒，我是个穷光蛋。相比较武器，我更想搞钱。一见金雷笑了起来，他才不相信李武的话。要知道，造神游戏可没有游戏头盔，只有游戏舱，而最便宜的游戏舱价值都达到了十万元国币。如果李武家里没点钱的话，怎么可能买得起游戏舱？再一见，金雷想来，李武这就是想要和自己交朋友，才会忍痛割爱。然而，一见金雷哪里知道，李武是真的穷，就在刚刚，还穷得交不起下个月的房租。至于游戏舱，那玩意李武可不需要，他进入游戏的中介体可比游戏舱牛逼多了。一见金雷心中充满了感动，发送了一条信息过去：“星空兄弟，我都懂，从今天开始，你我就是莫逆之交。如果你哪天来沙斗丸，打幺八八 triple x 零六这个电话。”你的衣食住行我都包了，还有一条龙服务。森林中，李武看着这条信息，额头上浮现出了好几个大大的问号。我就说了句我很穷的事实而已，就得到了一个莫逆之交。思我懂了，难怪那些网文作者喜欢卖惨，原来卖惨真的可以博取别人的同情。很显然，由于认知的误差，两个人同时陷入了某种美妙的误会之中。星空兄弟，我出十万元国币买你这把纯钢剑。发送了这句话之后，一见惊雷又觉得有些不妥。紧接着又发送了一句：“星空兄弟，十万元国币虽然不多，但是却是我现在身上全部的现金。如果你觉得不够，给我三个小时的时间，我再给你凑十万，总共二十万。”听到这句话，李武瞪大了双眼，呼吸都变得急促了起来。什么情况？我就卖了个惨，就赚了了十万，不，也可以是二十万。老板大气，嘿嘿，二十万就算了，这把装备值不了那么多钱，十万就十万。发完消息，李武就将纯钢剑。通过邮件发送的方式发送给了一件惊雷。叮咚，你的好友星空雨雾赠送了纯钢剑 X 一。很快，一件惊雷就收到了一则提示。收到武器，一件惊雷也没有拖泥带水，一番操作下，十万现金便转进了李武刚刚给他的银行卡上。您的借记卡账户 6,292 于8月15日收入人民币十万点零零元，交易后余额十万零五千七百一十七点六七。中国银行。看着银行卡发来的消息。李武忍不住咧嘴笑了笑。上一世游戏初期，他虽然也通过卖游戏道具赚了点钱，但是却也没有一天赚十万多。李武还依稀记得上一世自己侥幸获得了一件对自己没用的小极品装备，然后赚了第一桶金，也就一千元国币罢了。两人又在私人频道闲聊了许久，因为赚了十万，李武的态度也变得热情了起来。最后，还是一件惊雷以刷野升级为理由，结束了两人之间的对话，关掉了好友面板。李武又想起了自己的任务——猎杀野猪王。回忆起被尘封在脑海深处的路线图，李武再次出发。大概走了半个小时，李武终于来到了自己的目的地。远远看去，一只两三米高的大野猪正趴卧在草地上，在它附近还存在着零零散散数头野猪。没错了，这里就是野猪王的领地。李武微微颔首，随后便大步朝着最近的一头野猪走去。咕噜，咕噜。正闭着眼睛睡着，下午觉的野猪突然感觉到有人接近自己，连忙睁开了硕大的双眼，看着提剑走来的李武，他的口中发出了低沉的嘶吼声，似乎在警告李武赶紧滚蛋。然而，对于野猪的警告，李武却是充耳不闻。咕噜，终于，当李武距离野猪只有十米距离的时候，野猪生气了，他发出一声愤怒的吼声，然后朝着李武的身体撞去。巨大的野猪仿佛一辆巨大的汽车，以极快的速度冲出。十米距离，不过转瞬即逝。然而，野猪的速度再快，也没有李武一百多点的敏捷更快。只见李武轻松一个左右横跳，诱导的野猪也跟着左右横跳。不过，野猪的平衡能力太差，以至于当李武轻松躲开了他的冲撞后，他轰然摔倒在地上，滑出去了好几米。李武见野猪狼狈的模样，会心一笑。下一刻，他举起倚天剑，三步并作两步的来到了野猪身边。在野猪还没反应过来的瞬间，一剑斩了下去。刷，第十一章，世界 BOSS， 1,085 叮咚，你击杀了野猪，普通获得六点经验值
，身为六级的普通野怪，野猪的生命值自然是不可能超过一千点的，所以他的命运和李武之前击杀的野鸡一样被秒。另一边，正在安静的睡着午觉的众多野猪纷纷惊醒过来，咕噜，咕噜，看着被李武杀死的同伴，他们纷纷发出愤怒的咆哮声，他们一个个都仿佛一辆小汽车一般，朝着李武的身体冲撞而来，数十个粗大的蹄子不断践踏在地面上。令得地面都微微颤抖起来，树叶更是发出了一阵簌簌之声，落叶不断飘落而下。开刷！看着十几头野猪不断冲向自己，李武不仅没有丝毫的慌张，反而露出了跃跃欲试的表情。在他的眼中，这些野猪可不是普通的野猪，而是一个又一个正在奔向自己的自由属性点。你们的属性点，我就不客气的收下了。说完，李武猛然一踏步，瞬间化作离弦的利剑，冲向距离他最近的一头野猪。而在野猪们的眼中，眼前这个人类突然化作一道残影，下一刻就已经出现在了他们同伴的身前。高达122点的敏捷，令得李武的攻速十分夸张，再加上以天剑的 20% 攻速加成，毫不夸张地说，新手村内哪怕是最顶级的 BOSS 也绝对不可能看清李武的出手。刷， 1,085 高达上千的巨额伤害浮现。叮咚，你击杀了野猪，普通获得七点经验值，在一声悲鸣声中。这头倒霉的野猪率先踏上了不归路，然而这仅仅只是开始。叮咚，你击杀了野猪，普通获得八点经验值。叮咚，你击杀了野猪，普通获得八点经验值。冲刺，挥剑，再冲刺，再挥剑。凭借着前世丰富的作战经验以及强大的属性点，李武化身行走在大地上的死神，每一次的冲刺都能轻易的躲开野猪们的冲撞。然后仿佛鬼魅一般的出现在其中一头野猪的身后，一挥剑，高达上千的巨额伤害又直接秒杀了野猪。仅仅一分钟不到的时候，十几头野猪便纷纷倒下了。场地虽然一片狼藉，场面却并不血腥。在游戏世界和现实世界还未融合的时候，造神游戏就仿佛真正的网游一般，游戏中根本看不到一丝一毫的血腥。但是当两个世界融合之后，每一次的杀戮都是血淋淋的，将十几头野猪尸体通通献祭。李武再次获得93点自由属性点，加上之前献祭获得的749点自由属性点，以及升到五级获得的10点自由属性点，李武如今一共拥有852点自由属性点。若是再加上已经加在敏捷上的107点自由属性点，李武这一趟森林之行获得的自由属性点，赫然接近整整一千点。这若是被其他玩家得知，肯定会羡慕的眼睛发红，哪怕是排行榜上的顶级玩家也不例外。他们累死累活刷了一个月的野怪。攻略了一个又一个 BOSS 以及副本，最终获得的自由属性点也不一定比李武这短短一两个小时获得的自由属性点多。随后，李武继续在野猪领地内游荡起来。叮咚，你击杀了！叮咚，你击杀了！伴随着李武的不断游走，越来越多的野猪遭了殃，纷纷惨死在李武的剑下。李武拥有的自由属性点也从852点一直暴涨到了 1,489 点之多。提示：你击杀了大量的野猪，引起了野猪王的愤怒。提示。愤怒的野猪王即将降临，降临倒计时十九。区域提示：森林出现世界 BOSS 野猪王，请新手村所有玩家前往围剿，击杀野猪王将获得丰厚的奖励。野猪王坐标： 19370287前面两个提示只出现在李武的私人频道上，但是这最后一个区域提示却出现在了10086号新手村的区域频道上。于是乎，上千玩家被惊动。新手村的森林无边无际，里面拥有的野怪种类何止成千上万。不是每个野怪种族都有 BOSS 坐镇，也不是每个玩家都可以和李武一样击杀上百头野猪。世界 BOSS 野猪王，我进入游戏之前可是研究了不少大佬出的游戏攻略，没有一个视频里面提起过野猪王，可不是。而且你们发现了没有？这个野猪王的坐标应该是在森林的深处。我看大佬们的攻略视频，世界 BOSS 的出现是有条件的，必须是要在短时间内大量屠杀该区域的野怪，世界 BOSS 才会出现。楼上的，那我是不是可以这么理解？有人在森林的深处大量猎杀野怪，然后导致了世界 BOSS 的出现。兄弟们，你们讨论半天，讨论了个寂寞。这些都不是重点，重点是世界 BOSS 出现了。我们现在不应该去围剿吗？楼上的说的有道理。兄弟们，我先走为敬。溜了溜了，溜了加一。野猪王，我今天就要吃野猪肉。溜了加二，因为一个区域公告， 1 0 0 8 6号新手村彻底沸腾了。如果从高空俯瞰，可以发现。大量玩家正在从四面八方奔向森林之中，在数千玩家形成的洪流面前，那些可怜的野怪只能纷纷化作冰冷的尸体，倒在了冰冷的地面上。区域频道上的聊天，李武并没有注意
。此刻的他正在查看着眼前野猪王的属性面板。野猪王 ，boss， 等级八，等阶五，血量四千斜杠四千，攻击力二百，技能野蛮冲撞，呼唤小弟，狂暴。李武眯着眼，打量着眼前仿佛一辆坦克般的野猪王，脑海中。前世在游戏论坛上看到的野猪王技能介绍，悄然浮现在脑海之中。野蛮冲撞，野猪王凝聚全身的力量，朝着敌人冲撞过去。冲撞过程中，移动速度提升 100% 防御力提升 100% 对敌人造成 300% 的物理伤害。三倍物理伤害，也就是600点的高额伤害，只需要一下就可以免费送新手村的玩家们回城。第十二章戏耍 BOSS， 呼唤小弟。当野猪王的血量低于 50% 的时候。将会在接下来的五分钟内，每隔三十秒强制召唤两头野猪到自己身边。这种召唤类的技能基本上是世界 BOSS 的基础配置。对于普通玩家来说，当 BOSS 突然召唤出野猪，如果配合不好，很可能打乱他们的节奏，导致被团灭。但是对于李武来说，这个技能却只是单纯的给自己送自由属性点罢了。毕竟高达122点敏捷可不是开玩笑的，只要不是被数十上百头野猪团团包围，区区两头野猪又能给李武带来什么困扰呢？一件一个的事情罢了。狂暴，当野猪王的血量低于 20% 的时候，自觉危机重重，将会以每秒钟燃烧 1% 血量为代价，提升 100% 移动速度，提升 100% 防御，提升 500% 攻击。这最后的狂暴技能，在李武看来，只不过是加速了野猪王的死亡速度罢了。说起来，我杀他需要20秒吗？突然，李武低笑一声，咕噜，野猪王血红色的小眼睛正充满仇恨的看着李武。下一刻，野猪王动了。别看野猪王的体型庞大无比，就以为他的速度会很慢。恰恰相反，野猪王的速度十分迅捷，普通的十级玩家恐怕连野猪王一半的速度都达不到。再加上野猪王一上来就使用了技能野蛮冲撞，令得他的速度再次提升了一倍。这一刻，野猪王仿佛真的化身为坦克，轰隆隆的冲向李武，锐利的獠牙闪烁着森森寒芒。阻挡在他面前的大树纷纷遭了殃，被他野蛮的撞断，而且还不能令他的速度有丝毫的降低。然而，野猪王那能够令无数十级玩家绝望的速度，在李武的眼中根本不够看。只见李武轻松一个侧身后移，便躲开了野猪王的冲撞。轰！野猪王再次撞断了一棵大树，借助大树的反震力，他的身形也停了下来。转过身，看着李武正满脸微笑的看着自己，野猪王只觉得受到了成吨的嘲讽，发出一声愤怒的大吼，再次发动野蛮冲撞，恶狠狠地撞向李武。他要把这个该死的人类撞成肉末，才能消除心头的怒火。太慢了，李武摇了摇头，再次轻松躲开了野猪王的冲撞。紧接着，李武也一蹬腿，追着与自己擦肩而过的野猪王就杀了过去。倚天剑狠狠落下， 1,085，1,085 李武的攻击速度实在太快了，一秒不到，就连挥两剑带走了野猪王整整两千的血量。而这还是李武手下留情了，不然的话，以他现在的攻击速度，完全可以连续攻击四次，轻松带走野猪王。不过，李武并没有这么做。而是静静地等待着野猪王发动接下来的技能。咕噜，血量低于 50% 后，野猪王果断发动技能召唤小弟。伴随着两道白光，两头野猪出现在了野猪王的身旁。咕噜，野猪王发出一声命令，下一刻，三道庞然大物纷纷撞向李武。很好，又是十几点属性点到手了。李武笑了笑，紧接着他在三头野猪血红色的眼睛中化作一道残影。1,085，1,085， 叮咚。叮咚，接连两剑，野猪王刚刚召唤出来的小弟就纷纷惨死在李武的剑下。咕噜，亲眼看到两个小弟被李武杀死，野猪王愈发愤怒，他怒吼着冲向李武。然而，对于野猪王的冲撞，李武每次都是轻易便躲了过去，将野猪王玩弄于鼓掌之中。又过去了三十秒钟，在野猪王的怒吼声中，两道白光闪烁，又是两头野猪凭空出现在野猪王的身旁。然而，历史总是惊人的相似。两头野猪刚刚降临在王的身边还没多久，便被李武轻易秒杀，化作冰冷的尸体。时间一点一点流逝，五分钟很快过去，野猪王第十次召唤出来的小弟也在一声悲鸣声中倒下了。嘶，这是什么怪物？世界 BOSS 被他玩弄于鼓掌之中，这速度，这伤害，这尼玛觉醒的到底是什么天赋啊？草丛的后面趴在地上的是神风雨，透过间隙，满脸不可思议的看着这一幕。是神工会，同样是炎国最顶级的网游工会之一。丝毫不比罗天工会差多少。作为噬神工会的职业玩家，噬神风雨早在一个月前就已经进入了造神游戏之中。他的运气不错，觉醒了传说级天赋森林之子。只要在森林之中
，它的全属性就能获得 50% 的增幅，生命值以及生命回复速度更是获得 200% 的恐怖增幅。而且，身为森林之子，只要他不对森林之中的野怪造成伤害，野怪也完全不会攻击他。因为这个天赋的原因，噬神工会高层最后交给了噬神风雨一个任务，那就是探索无边无际的森林。新手村的森林虽然只是六到八级的练级地图，但是这个地图却大到了夸张的地步。噬神工会高层一致认为，新手村的森林之中绝对拥有某些大机缘，需要玩家自己去挖掘。而传送到主城之后，就再也无法回到新手村，所以他们需要一个精锐，可以就在新手村寻找机缘。最终，这个名额自然而然地落在了噬神风雨的头上。今天，噬神风雨本来正在野猪领地附近探索，突然就看到了区域公告。带着好奇，他迅速的来到了坐标地点，然后就没有然后了。全程目睹李武戏耍野猪王，是神风雨，只觉得头皮发麻。这是玩家，这尼玛是挂逼吧？草了，老子要投诉！狗比的天神公司说什么造神游戏绝对不可能开挂，这尼玛不是挂是什么？就在是神风雨内心骂骂咧咧的同时，野猪王再次发起了冲锋。这一次，李武一如既往的选择了让开野猪王的冲撞，野猪王笔直的朝着李武身后。也就是是神风雨藏身的草丛地冲去，卧槽！紧接着，草丛中传出了一声卧槽，紧接着，在李武愕然的目光中，一道白光闪烁了一下。而是神风雨面对野猪王那高达六百点的巨额伤害，连反应的机会都没有，眼前一黑，就免费回到了新手村。第十三章，经验石，竟然能藏在我的眼皮子底下，没被我发现，这家伙应该是觉醒了某种特殊天赋了，就是这运气差了点。李武摸了摸下巴，心中想到，随后看了眼转过身又要发起冲锋的野猪王，李武摇了摇头，算了算了，看你那么累的份上，我就大发慈悲，送你上路吧。说完，李武迅速来到野猪王的身旁，刷刷就是两剑，一千零八十五，两千一百七十，暴击，最后一剑赫然打出了暴击伤害，悲鸣声中，野猪王这头庞然大物轰然砸倒在地面上。叮咚，你击杀了野猪王 ，boss。获得8 W 点经验值，下一刻，两道金色光柱落在了李武的身上。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 6全属性加一，自由属性点加二。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 7全属性加一，自由属性点加二。在这之前，李武距离升到6级就只差几千点经验值，如今一口气获得8 W 点经验值，直接飙升两级，来到了7级。仅仅几个小时的时间，李武便从0级升到了7级，这速度。哪怕在前世，李武也没有听说过有谁可以比自己更快的。与此同时，野猪王爆出了三个白色光团，缓缓漂浮在半空之中。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾完成了对世界 BOSS 野猪王单独击杀。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾完成了对世界 BOSS 野猪王的单独击杀。区域公告：伴随着野猪王的死亡， 1 0 0 8 6号新手村所有玩家都收到了这么一条区域公告。卧槽，我是谁？我在哪？发生了什么？这才过去了几分钟啊，世界 BOSS 就没了，还是被单杀的，这不对劲！卧槽了，新手村单杀 BOSS， 我怕不是在做梦吧？我猛了，我看游戏论坛上的视频，新手村的 BOSS 每个都有几千血量，以我们这十几二十几点的攻击力，单杀 BOSS 还是在几分钟内，这可能吗？这合理吗？大家好，我叫是神风雨，我刚刚全程目睹了星空雨雾击杀 BOSS 的过程，并且录制了下来，我严重怀疑这个星空雨雾开挂了。我随后会将视频放到论坛上。我说呢，原来是开挂了，举报必须举报。天神游戏欠我们一个说法，嗨嗨，开挂算什么？艾特星空雨雾大佬，求挂呀！打怪好辛苦的，我想买挂躺赢。楼上的，你真不要脸，我羞于与你为伍。艾特星空雨雾大佬，求挂可以肉偿，害羞。一时间，整个10086号新手村彻底沸腾了。新手村的某个房间中，是神风雨脸上露出了愤愤不平的表情。他咬牙切齿说道：“最讨厌这种挂逼了！天神游戏竟然还大言不惭说绝对不会存在开挂现象。”哼！森林中，这一次李武终于看到了区域频道的各种消息，忍不住嘴角抽了抽。尤其是当他看到一个明显男性 ID 的玩家发言说要肉偿的时候，吓得脸色都发绿了。草了，本来还想装装逼，现在还是算了吧。李武连忙关掉了信息频道，目光落在了野猪王爆出来的三个光团上。李武将三个光团纷纷收起。叮咚。你获得了猪王盾 X 一，叮咚！你获得了金币 X 一百，叮咚！你获得了经验石 X 一，猪王盾，等阶五，装备要求五，基础属性物理防御加三五。
附加属性一：生命值加一百；附加属性二：发动主动技能蛛网守护，物理防御提升百分之一百，冷却时间六零 S。描述：这是一面在新手阶段坚不可摧的盾牌，击杀世界 BOSS 野蛛王必然获得。这属性比白银宝箱开出来的纯钢剑还要好出一大截。别说新手村玩家了，就算是传送到主城的十几二十级的玩家，都可以装备这蛛王盾过渡一下。李武满意的点了点头，随后点开了好友列表。发现一件惊雷的头像已经暗了，显然是下线了。想了想，李武还是将蛛王盾的属性图发送给了一件惊雷。随后，李武又将目光看向了经验石。经验石，等阶五。描述：吸收之后，可立即获得五 W 点经验值。经验石看上去平平无奇，就仿佛路边的一块普通的石头。经验石就和玄幻小说中的灵石是一个功能，如今还是游戏初期，经验石并不常见。但是在游戏中后期。经验石才是玩家们获得大量经验的最快途径。叮咚，你获得了5 W 点经验值，再次获得5 W 点经验值，李武距离升到八级还差3 W 不到的经验值。随后，李武又来到了是神风与死去的地方，在那里赫然漂浮着一团白色光团。叮咚，你获得了金币 X 1 9看着背包中多出的19枚金币，李武微微一愣。不错，不错，白赚19枚金币。最后，李武看了眼野猪王的尸体。不过他却没有第一时间将其献祭。和其他网游不同，造神游戏中世界 BOSS 一旦死亡，是不会和野怪一样重新刷新的，只会彻底消失。若是未来该区域又诞生了世界 BOSS， 那么一定是某个好运的野怪获得了机缘，从而进阶为世界 BOSS 的，而不是死去的世界 BOSS 重新刷新了。所以，若是将野猪王的尸体献祭了，铁匠的任务李武可就没法交代了。毕竟，铁匠黄涛可不是玩家，他可没有收到区域公告，得知李武击杀了野猪王。如果不能让他眼见为实，他是绝对不会承认李武完成了任务。在前世就有很多玩家吃了这方面的亏，李武身为重生者，自然不可能去犯这种低级错误。李武将野猪王的尸体收进了戒指空间后，又将目光落在了那二十头野猪的尸体上。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了六点自由属性点。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了六点自由属性点。最终，李武再次获得了一百四十四点自由属性点。加上之前的 1,489 点自由属性点，李武如今可支配的自由属性点已经达到了 1,637 点。想了想，李武暂时没有使用这些自由属性点，而是继续留存着。第十四章争相招揽。与此同时，刚刚复活没多久的是神风雨上传了李武单杀野猪王的视频，满意的看了看自己的作品，他恨声道：“我平生最讨厌的就是那些开挂的人。”哼哼，这个视频一出，我看看天神游戏还有什么话说。说完。他又主动联系上了自家的会长，是神者。老大，这个视频你看一下，天神游戏真特么恶心，口口声声说这个游戏绝对没有外挂的出现，结果呢？老大，要我说，我们工会就撤走，这破游戏竟然出现挂逼，根本不配被我们弑神工会入场。收到是神风雨的消息，正在野外工会练级的弑神者，在一边刷野的过程中，一边点开了视频，看着看着，弑神者那一张帅气的脸蛋上露出了震惊的表情，甚至到了最后。更是停顿在了原地，轰！一个巨大的雷霆战矛忽然从天而降，朝着是神者狠狠落下。会长，小心！小心会长！会长！周围众多弑神工会的成员纷纷发出惊呼声。听到工会成员的惊呼声，是神者这才回过神来。他的身影一个闪烁，下一刻已经出现在了几米之外。我有点急事，就先撤了。你们继续刷怪，不要停下。弑神者说完这句话，头也不回，迅速离去。只留下一群弑神工会成员满脸懵逼，面面相觑。回到主城后，弑神者再次点开了弑神风雨发来的视频，仔细观看着。良久，弑神者缓缓抬起了头，眺望向窗外的远方。其实，弑神者不仅仅是顶级网游工会的老大，同时在现实生活中，他的背景也不简单。所以，他知道这个造神游戏可不仅仅只是游戏，这是一场全人类的机遇，同时也是一场灾难。而且，他也知道。天神游戏就算想自己开挂，也是绝对做不到的。也就是说，视频中的这个玩家绝对没有开挂。既然没有开挂，那么唯一剩下的解释，那就是天赋了。我觉醒的是史诗级天赋——空间移动。虽然也很逆天，但是和视频中的这个玩家相比，我还差得远了。他觉醒的天赋，莫不成是史诗级之上的神级天赋？想到这里，是神者表情变得振奋起来。如果，如果能够将他拉进我的工会里，那我就赚大了。这玩家。如果真的觉醒了神级天赋，未来说不定能够成神。弑神者连忙冲着弑神风雨发送了一个视频过去，很快视频接通了。
：“老大，你找我有事吗？”侍神风雨看着侍神者，很是恭敬的问道。侍神者表情平静，他打量着侍神风雨，缓缓说道：“侍神风雨，我再交给你一个任务，给我想尽办法，找到这个视频中的玩家，然后把他拉入我们侍神公会。”闻言，侍神风雨微微一愣，迟疑的说道：“可是，老大，这可是个挂逼啊！你竟然想要将一个挂逼拉进公会！”闻言，侍神者脸上露出了愤怒的表情。你才是挂逼，你全家都是，给我记住了，这款游戏绝对不可能出现挂逼的，他这是天赋，是最顶级的天赋。闻言，是神风雨脸上的表情变得古怪起来。这个任务就交给你了，完成了，你以后就是工会的主力成员之一，月薪翻倍。说完，是神者果断挂断了通话视频，只留下了满脸凌乱的是神风雨。与此同时，各大工会的高层都收到了10086号新手村成员发送过来的视频，其中。一些中小等级的游戏工会高层嗤之以鼻，指责天神游戏监控不力，导致有挂逼出现。但是，一些在现实世界都有不小背景的大工会高层，却是在第一时间联系了10086号新手村的成员。与是神者相似的话语从各方大佬口中传出，他们的目的赫然一致，那就是想要重金招揽李武。只有他们知道，造神游戏可不只是一款单纯的游戏，玩家根本没法在游戏中开挂。如果可以，他们也想亲自去拉拢李武。然而，进入主城地图的他们根本无法再回到新手村，所以他们也只好无奈地将这件堪称战略等级的任务交给了工会成员。于是乎， 1 0 0 8 6号新手村内众多顶级工会的成员都收到了自家老板的任务，不惜一切代价拉拢李武。不明所以的情况下，他们纷纷朝着李武发起了好友申请。只不过，早在李武击杀了野猪王的时候，因为区域通道的原因，大量玩家向李武递交了好友申请，最终。李武只好将好友功能关闭，把好友功能关闭了吗？新手村内是神风雨，眉头忍不住皱了起来。突然，他看到了渐渐恢复平静的区域频道，眼睛突然亮了起来。是神风雨，@ at 星空雨雾式神工会招人了。炎国顶级网游工会加入我们，不仅有五险一金，还有海量如晦福利，甚至有漂亮的小姐姐陪你开黑聊天，你不考虑一下吗？另一边，众多顶级工会成员看到是神风雨的做法，眼睛纷纷一亮。这方法不错。拿来吧你，剑魂斗士，艾特星空雨雾大佬，别相信楼上什么垃圾式神工会，我们剑魂工会才是炎国最顶级的网游工会。大佬考虑一下，我们剑魂工会价格好商量。霸王狂妄，楼上的你剑魂工会算个屁！艾特星空雨雾大佬，来我们霸王工会，我们霸王工会才是炎国最顶级的工会。我们会长说了，只要大佬你来，副会长的位置就是你的，年薪千万不是梦。另一边，看着区域频道不断刷屏的消息，李武的眼睛不禁眯了眯。这些大工会竟然都不遗余力地招揽我，难不成他们都知道造神游戏的内幕？刚刚的区域频道的画风可是清一色的骂天神游戏以及骂他开挂，但是下一刻就变成了众多大工会的直招现场。事出反常必有妖，条件倒是挺丰厚的，年薪千万都出现了。要是上一世，我估计早就跪舔过去了。不过现在呢？李武摇了摇头，他看不上。第十五章，结算任务。回新手村的路上，令李武意外的是。竟然连一头野怪都未曾遇到，无惊无险的回到了新手村。李武也没有耽搁，径直朝着铁匠黄涛的铺子走去。叮，叮，叮，隔着老远，李武便听到了一阵清脆的叮当声响。老板，幸不辱命，你交代我的任务完成了。李武来到铁匠铺前，冲着还在不断敲敲打打的黄涛大喊了一声。闻言，黄涛的手突然僵硬在半空，他猛然抬起了头，期待的看着李武。冒险者，你说的是真的？说完，他突然皱了皱眉头，沉声道：“冒险者，这才过去了几个小时而已，你怎么可能杀得了野猪王？在骗我！”说到最后，黄涛的表情已经被愤怒充斥。这该死的冒险者，自己好心好意借他家传宝剑，他竟然妄想骗自己，不可饶恕！看着黄涛脸上的表情，在短时间内从期待变成怀疑，再到愤怒，李武都不禁无语了。没有说什么废话去解释，李武直接将野猪王的尸体从戒指空间取了出来。轰！庞大宛如坦克一般的野猪王尸体砸在了铁匠铺前的一片空地上，发出一声沉闷的声响。看着野猪王那庞大的尸体，黄涛刚刚张开的嘴巴突然僵硬了起来。他瞪大了双眼，不可思议的看了眼李武，又看了眼野猪王的尸体，然后又看向李武，视线不断在两者之间来回。老板，怎么样？这个是不是野猪王的尸体？李武戏谑一笑。对对对，没错，就是这头该死的大肥猪，害死了村子数十号淳朴善良的村民。冒险者，我替村子感谢你，谢谢你为我们击杀了这头该死的大肥猪，你是村子的英雄。
。黄涛连连点头，说到最后，他的双眼已经被泪花打湿。我可怜的弟弟，他也终于可以安息了。如果他泉下有知的话，应该也会露出笑容吧。过了一会，黄涛擦干了眼泪，他回到了房间，很快又从房间内走了出来，来到李武面前，他表情复杂的看着李武，最终拍了拍李武的肩膀，说道：“冒险者，谢谢你替我弟弟报仇雪恨。”我也没有什么可以给你的，这个戒指是我年轻的时候在森林中无意间捡到的，我就把它送给你吧，希望你不要介意。说完，他将手中的戒指递给了李武。看着黄涛递过来的戒指，李武眼睛一亮，心中欢喜。叮咚，你完成了隐藏任务铁匠黄涛的仇恨，奖励装备电光戒指。来了来了，我在新手村无敌的道具到手了。李武满心欢喜的摩挲着手上的深蓝色戒指，电光戒指，等阶五，装备要求。二十点智力，基础属性智力加二十，效果一：雷系抗性小幅度提升。效果二：消耗十点魔法值，可使用雷系魔法、电光、冷却时间六 S。描述：这是铁匠黄涛年轻时意外获得的戒指，小小戒指竟然拥有雷电的力量。新手村内的武器几乎都是不需要任何要求，玩家就可以装备的。但是这枚电光戒指却需要玩家拥有二十点以上的智力属性，但是其增幅也是巨大的。一枚增加二十点智力属性的装备，远比增加五十点力量属性的装备还要珍惜。在新手村，所有玩家都是无职业者，这戒指大概还不能体现出多么巨大的作用。但是到了主城，如果有玩家转职成为法师职业，再获得电光戒指，那么完全就拥有了强大的杀伤力。许多二十级的队伍都是愿意带上它一起组队刷怪的。不过，李武在意的可不是那区区二十点的智力属性，他真正看重的是电光戒指的效果二，也就是那个主动技能。电光，脑海中回忆起技能电光的信息。电光，等阶五，技能效果可对周围二十米范围内的目标发动一次单体伤害，造成十五加一百百分号智力点雷系伤害。李武的智力属性高达八千多，如果使用电光，那就是高达八千多的基础伤害，更别说李武还拥有雷神之心这个主神级天赋。雷系伤害增幅一百倍，八千的基础伤害再乘以一百倍，恐怖的八十万的超额伤害。别说新手村了，就算是主城附近的地图，李武都能横行无忌了。更别说电光的冷却时间，虽然长达六秒，但是有雷神之心的 50% 冷却，冷却时间就缩短到了三秒。这意味着什么？意味着每隔三秒，李武就可以发出一个，在目前阶段，对于玩家来说可以称得上禁咒的技能。而且，因为雷神之心的缘故，李武施展这个禁咒还不用消耗一丁点的魔法值。李武果断将电光戒指佩戴在手上，越是打量电光戒指。李武便越是兴奋，老板，任务我也完成了，那这倚天剑。李武取出倚天剑，询问道。闻言，黄涛脸上露出了肉痛的表情。他以后就是你的，希望你能善待他。叮咚，恭喜你获得了倚天剑。闻言，李武展颜一笑。这个隐藏任务最重要的，自然不是任务奖励电光戒指，只不过是李武拥有雷神之心这种堪称 bug 的天赋，电光戒指才显得珍贵无比。但是上一世那个 M 国大区的玩家。做这个任务的目的，就是为了能够永久获得铁匠暂借的那把武器。不过，因为 M 国那边的文化与炎国不同，所以他获得也并不是倚天剑。老板，没事的话，我就先走了。说完，李武大手一挥，野猪王的尸体被他收入戒指空间内，随后转身就要离去。但是铁匠黄涛却一把拉住李武的手臂，连忙说道：“冒险者，稍等一下。”闻言，李武微微一愣，有点疑惑的看向黄涛。前世的帖子中。貌似并没有这个桥段。那个 M 国大区的玩家完成任务后直接就走人了，而铁匠也没有进行挽留。冒险者，我有刚刚对你的质疑感到抱歉。为了补偿你，我决定将这个地图送给你。这是我年轻的时候进入森林冒险的时候绘画的，在我标记的红点区域有一个异界之门。我想进去，但是不管如何用力，就是无法推开大门。冒险者，我想以你的实力，应该可以轻易推开大门。说完，铁匠黄涛将一张地图递给了李武。第十六章一百个 W 入会。听到铁匠黄涛的第一句话，李武就懂了，原来 BOSS 杀得快了才能触发这个桥段。当他听到异界之门的时候，眼睛骤然一亮。异界之门，这是 NPC 们的称呼，而玩家通常喜欢将其称之为副本。我本以为新手村是不存在副本的，没想到在森林里面竟然真的有副本存在。接过铁匠黄涛递过来的地图，李武连忙道了声谢，送了地图。铁匠黄涛脸上的表情变得低落了许多，他突然又想起了自己死在野猪王手中的弟弟，他摇了摇头，没有聊天的兴致，只是简单和李武聊了两句，便回到了房间，连铺子都不管了。
。李武得到了地图后，也马不停蹄的朝着新手村外走去。就在路上，他的好友列表突然颤了颤，赫然是他唯一的好友，一剑惊雷上线了。卧槽，星空兄弟，你也太牛批了吧！一剑惊雷一上线，甚至都没去看李武发给他的装备属性图，而是先发送了一条消息过去。李武不明所以，连打了三个问号过去。一剑惊雷，星空兄弟，我刚刚在游戏论坛刷帖子。就在这时，一个帖子的播放量以极快的速度增长，迅速登上了论坛热播第一。然后我就点进去了，一点开，你猜我看到什么？李武，你看到了什么？一剑惊雷！我看到你全程戏耍世界 BOSS， 就是可惜了。那个录制者运气不好，被野猪王一头撞死了。我没能看到你击杀野猪王的那一瞬间，哭泣，哭泣，哭泣。李武嘴角抽了抽，他和野猪王的战斗竟然被人录制了，还被放到了游戏论坛上，这是他没有想到的。想了想后，李武果断打开了游戏论坛。其实，这也是造神游戏能够迅速碾压老牌 V 2网游的原因之一。不仅仅是因为世界观宏大，更是因为在游戏中可以进行一系列的操作，例如线上转账、上网，甚至可以在游戏中玩一些2 D 或者3 D 游戏。打开了游戏论坛，果然如同一剑惊雷所说，在视频的热播榜第一的视频上，李武看到了野猪王以及自己。不过，视频的标题却令得李武嘴角一抽。实锤天神游戏监控不力，且看挂壁与 BOSS 的战斗。仅仅一个小时不到的时间，这个视频的播放量已经突破千万，并且还在以一种极快的速度飙升，评论、点赞、转发量都在大幅度增长。我这是火了！李武挠了挠头，不知道该哭还是该笑。随后他点开了视频，视频内赫然是自己戏耍野猪王的战斗。看完视频，李武又忍不住点开了评论区。一楼666这是何方大佬？这小身法太飘逸了吧，简直就像功夫电影里面的武术大师。二楼，这和外挂不能说是很相似，只能说是一模一样了。三楼，重金悬赏这位大佬的 ID， 我要加大佬好友，我也想开挂。四楼，我是漂亮的小姐姐，可遇可罗，求视频中的大佬看到了加我好友，我们酒店私聊。五楼，楼上666我老奶奶都不服，就服你。顺便说一句，视频中的大佬有龙阳之癖吗？我男的。你懂得急眼，急眼，急眼！看到五楼的内容的时候，李武忍不住打了个寒战。这尼玛，林子大了，真是什么鸟都有。刚刚在区域频道，他就看到了一个类似的消息。摇了摇头，李武关闭了游戏论坛。李武倒是不怕被天神游戏关注，因为他知道这款游戏虽然是天神游戏出品，但是天神游戏却根本没有资格打开游戏后台，甚至都不能修改一丝一毫的数据，因为这个游戏的程序员可是至高无上的宇宙意志。有时候，李武甚至都在想，创造出这么一个复杂的游戏世界，宇宙意志的头会不会秃呢？就在这时，一剑惊雷发送了一条消息过来：“星空兄弟，我相信你绝对没有开挂，这款游戏也绝对不可能开挂的。那些说你开挂的，都是一群不知所谓的键盘手而已，吃不到葡萄说葡萄酸。”顺便问一句，星空兄弟，你这件装备卖吗？期待，期待，期待！看完一剑惊雷的消息，李武眼睛微微一眯。从一剑惊雷的话中，他能听出一剑惊雷恐怕是知道造神游戏的内幕。卖，李武回复了一句：“哈哈，星空兄弟霸气，这面盾牌我出二十万元国币，现在就转给你。”大概过去了十几秒后，李武突然收到了银行卡的转账消息：“您的借记卡账户 6,292 于8月15日收入人民币二十万点零零元，交易后余额三十万零五千七百一十七点六七，延国银行。”一天不到，李武的银行卡从最初的七百一十七延国币。一路飙升到了如今的三十个 W， 这赚钱速度不可以说是快，只能说是快到了极致。李武，你就不怕我收了钱不给你装备？戏谑，戏谑，戏谑！一剑惊雷，哈哈！我相信星空兄弟你的人品，我也相信我的眼光，我是不会看错人的。况且，就算你真的不给，那大不了也就是亏损个二十万，二十万对我来说还真不算多。看到最后，李武嘴角一抽，狗大富，一剑惊雷。星空兄弟，你要不要考虑创建一个工会？如果你要创建，请务必通知我，我想跟你混。李武，暂时没有打算，不过以后也许会创建。不过我的工会只收顶级玩家，你吗？暂时不在我的考虑之中。微笑，一剑惊雷，别啊，星空兄弟，我虽然菜了点，但是我有钱啊，我愿意为工会建设捐款一百个 W。你看这样工会能不能吸纳我？李武愣了愣，随后笑了笑，可以考虑。随后。李武又将诸王盾以邮件的方式发送给了一剑惊雷。叮咚，你的好友星空雨雾赠送了诸王盾 X 一。想了想，
。李武又接着发了句：“有没有兴趣跟我去森林深处走一圈？”第十七章，上路。森林之中，李武将野猪王的尸体取出，献祭。下一刻，野猪王庞大的尸体化作一道白光，没入李武眉心，消失不见。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了八百点自由属性点。叮咚，你献祭了世界 BOSS， 你获得了以下特殊奖励：一、获得技能狂暴。五等阶，二获得世界声望一千点，三获得隐藏属性幸运十点，狂暴等阶五，学习要求体质十点，技能效果以每秒减少十点血量为代价，自身攻击力提升百分之五十，防御力提升百分之五十，移动速度降低百分之五十。看到献祭获得的狂暴技能，李武嘴角微微一咧。对于拥有每秒一百回血量的他来说，这个狂暴技能他完全可以当做永久 buff。一直开启，下一刻，李武果断开启狂暴技能。技能开启的的时候，李武只觉得体内的血液突然变得滚烫起来，一股燥热的感觉侵袭全身。与此同时，他的力量、防御都得到了巨大的增幅，只不过他的身体也变得厚重起来，移动速度削减了一半之多，攻击力提升 50% 那我的电光的基础伤害也就变成了 1.2 W。雷神之心的增幅百倍，令得我电光的最终伤害可以高达1 2 0 W。如果再触发暴击，那就是2 4 0 W。想到这里，李武脸上露出了灿烂的笑容。2 4 0 W 伤害，哪怕是在游戏中后期，也绝对没有几个玩家可以扛得住。更别说现在还只是游戏初期，玩家们的普遍生命值都在1 W 点以下，超过1 W 点的那都是血牛。而像李武这种生命值在2 W 以上的，那就是巨型血牛了。可惜了，移动速度被削减了 50% 不然的话，我还真想当做永久增益 buff 来使用。摇了摇头。李武关闭了狂暴技能，技能一关闭，李武就清晰的感觉到体内的血液不再滚烫翻腾，而那种强大感也迅速消失，同时身体也变得轻盈许多，移动速度显然也恢复到了正常状态。第二个奖励是世界声望，按理来说，声望值只有传送到了主城才可以获得，新手村是没有任何一点途径可以获得声望值。但是李武的献祭天赋显然不寻常，完全打破了游戏规则，在新手村内也获得了声望值。声望值可以在主城军需官那里兑换各种奖励，每一点声望值的购买力都相当于一枚金币，一千点世界声望，那就是一千枚金币。李武对于这个奖励还是十分满意的。如果说前面两个奖励李武还只是比较满意，那么这最后一个奖励就足以令李武心情振奋了。俗话说，运气也是实力的一部分。事实上，前世中也不乏一些天赋低级，但是却运气爆炸的玩家，打破游戏的桎梏，点燃神火，高举神作。而他们运气好的根本。就是因为他们的隐藏属性幸运特别高，幸运高的玩家可能走在路上都有 NPC 主动过来送上各种隐藏任务、特殊任务。幸运高的玩家开宝箱必出极品。幸运高的玩家在战斗的时候触发暴击的概率大幅度提升，被暴击的概率大幅度减少。幸运高的玩家，总而言之，幸运值是最难获取到的隐藏属性。上一世在游戏后期，李武千方百计，最终也只不过勉强获得七点幸运值。也就是那七点幸运值，令得李武好运连连，获得了不少好处，最终高居神座。如果没有那七点幸运值，李武不确定自己是否还能踏上主神级。如今仅仅只是献祭了一头新手村的世界 BOSS， 就获得了十点幸运值，这怎么能不令李武兴奋？兴奋之中，一剑惊雷按照李武发送过来的定位，终于找到了李武。星空兄弟，哈哈，好久不见！一看到星空雨雾，一剑惊雷就发出了爽朗的大笑声。仿佛多年不见的老友一般，见状，李武也冲着一剑惊雷露出了一脸灿烂的笑容。没办法，获得十点幸运值的兴奋还没消除，所以看到一剑惊雷脸上的笑容，李武也忍不住跟着灿烂一笑。一剑惊雷见状，眼睛一亮，看来我的金钱攻势还是起了作用，竟然拉拢到了这么一位未来潜力无限的强者。嘿嘿嘿，一剑惊雷还以为是自己的那一百个 W 的空头支票，令得李武对自己露出了如此灿烂的笑容。然而，他又哪里知道，一百个 W 最多令李武有点小心喜罢了。想要让李武露出如此灿烂的笑容，一百个亿还差不多。星空兄弟，你叫我来，是有什么好事要带上我吗？一剑惊雷满脸期待的看向李武。闻言，李武点了点头，开口说道：“嗯，我完成了一个任务，然后 NPC 送了我一张地图。地图？什么地图？”一剑惊雷脸上露出了疑惑与期待并存的表情。据那个 NPC 说。他曾经看到过一个异界之门，但是他推不开，所以画下了这张地图。说着
。李武取出了铁匠黄涛送给他的地图，冲着一剑惊雷扬了扬。异界之门，闻言，一剑惊雷瞪大了双眼。游戏论坛上的攻略不是说新手村根本不存在副本吗？这，闻言，李武不屑一笑，开口说道：“发布游戏论坛的那些所谓的高玩，他们又在新手村探索了多久？新手村的森林无边无际，别说现在游戏才不过开服一个月。”就算是一年，也绝不可能有玩家将新手村的地图彻底探索完毕。而这个副本可是那个 NPC 花了数年时间才在森林中发现的。你说那些已经传送到了主城的高玩们，他们能够发现这个副本吗？闻言，一剑惊雷恍然，点了点头。好了，废话少说，我们该上路了。李武总结性发言，一剑惊雷嘴角忍不住扯了扯。上路，这两个字是不是有点太吉利了？第十八章，一剑惊雷，我选择躺下。那个星空兄弟，我还有件事想问下。闻言，李武看向一剑惊雷，眉头微微一皱，这人怎么这么多问题？你说。李武面无表情地说道：“星空兄弟，这个副本是单人副本还是组队副本？”闻言，李武脸上的表情瞬间僵硬。是啊，这个副本是单人的还是组队的？他也不知道。李武有点尴尬，上一世他仅仅只花了数百年时间就高居神座，成就神灵之位。之后的十万年时间，他都没有玩过游戏，所以这才发生了现在这个乌龙事件。看到李武的表情僵硬，一剑惊雷仿佛明白了什么，他果断的闭上了嘴巴。嗨嗨，是组队副本，我确定。咱们出发吧。说完，李武一马当先，朝着前方走去。一剑惊雷见状，连忙跟上。森林很大，和其他野怪地图不同，森林中的野怪数量虽然庞大，但是分布却零零散散，以至于两人足足行走了一个小时。愣是一头野怪都没有看到，又过去了大概了十分钟，李武和一剑惊雷突然停下了步伐。吱吱吱，前方的树上，一只外形长得与狐狸微微相似的猴子正满脸暴躁的看着二人。猴子本来就是脾气暴躁的生物，而且领地意识也十分强烈。眼看着李武和一剑惊雷两人闯进自己的领地，这只狐猴忍不住发出了愤怒的吱吱叫声。一剑惊雷当即朝着狐猴丢出了一个探查术。狐猴，普通，等级六，等阶。五，血量三百斜杠三百，攻击力二十二，攻击力才二十二吗？一剑惊雷不屑说道。他本身的物理防御不过十点，但是有猪王盾的加成，他如今的防御力高达四十五点。毕竟那可是世界 BOSS 爆出来的装备，装备上之后，别说这只狐猴只是六级的普通怪，就算精英怪，对于一剑惊雷来说也不足为虑。吱吱吱，吱吱吱，突然又有大量的狐猴从四面八方涌来。仅仅片刻，李武二人就被上百只狐猴团团包围。见到这一幕，李武的眉头微微一皱。一只一只杀，效率是真的慢。要是我有个范围型技能，就可以迅速结束战斗了。另一边，一剑惊雷见李武皱起了眉头，拍了拍胸脯道：“星空兄弟，你放心，这些狐猴没一个能打的。等会打起来了，我会用尽全力保护你的，不会让你受到任何的伤害。”一剑惊雷看过李武戏耍野猪王的视频，他内心估算。李武觉醒的天赋应该是大幅度提升了敏捷和力量，在防御和体质这两点上面应该是不够看的，否则也不可能会因为被一群六级普通野怪包围就皱眉。要知道，视频中的李武可是面对八级的世界 BOSS 都风轻云淡的。然而，一剑惊雷不知道的是，李武皱眉的原因可不是害怕自己被这群狐猴围殴致死，加上刚刚献祭的野猪王尸体，李武的自由属性点已经高达 2,437 点，在被这群狐猴包围的时候。李武就已经将其中的一千点自由属性点加在了物理防御上，一瞬间，李武的物理防御就从12点跳到了 1,012 点。如此之高的防御力，别说这群普通的狐猴无法破自己的防，就算是 BOSS 也无法破防。而且，造神游戏和其他游戏不同的一点是，这个游戏没有强制扣血的说法。也就是说，在其他游戏还可以玩人海战术，但是在造神游戏中，这个战术被彻底废除。吱吱吱，突然。其中一只狐猴发出一声尖锐的嘶吼，下一刻，狐猴们抱起发难。他们有的从树上跳下，有的从两人后方跳起，也有的在正面对二人发起冲锋。见状，一剑惊雷表情一沉，连忙取出猪王盾。猪王盾很大，足足有两米之高，一米宽，看上去仿佛青铜浇铸而成，给人一种浓浓的安全感。星空兄弟，你躲到我和盾牌中间，这样他们就攻击不到你了。你放心，我绝对不会让他们伤害到你一丝一毫的。星空兄弟，你快点进来啊！你，一剑惊雷话还没说完，李武只是轻飘飘的丢下一句：“谢了，不过我不需要。”随后他一步踏出
，以一种一剑惊雷根本看不清的速度，出现在一群狐猴的面前。吱吱吱，眼前突然多出一个人，把那狐猴吓了一跳。不过一想到自己拥有众多的族人，当即发出一声怒吼。紧接着，这狐猴便一跃而起，锋利的爪子闪烁着森森寒芒，直奔离我而去。叮，星空兄弟，小心字还没出来。一剑惊雷突然卡壳了，灵，灵，灵！只见十几只爪子落在李武的身上，然而却不能对李武造成一丝一毫的伤害。不破防，他的防御力也那么高的，这人到底是什么变态？他到底觉醒的是什么天赋啊？一剑惊雷忍不住在心中狂呼。这一刻，他甚至有点羡慕的发狂了。1,087 1,087 2,174 2, 2, 暴击！看着李武在狐猴群中神出鬼没，打出一个又一个高额伤害，一剑惊雷彻底麻木了。他任由周围的狐猴锲而不舍地攻击着自己，径直坐在草地上，呆呆地看着天空发呆。算了算了，货比货得扔，人比人得死，比不起，比不起啊！既然如此，我选择躺下。说着，一剑惊雷还真就躺了下去。另一边，由于李武的高敏捷超过八十只的狐猴，他仅仅只是花了五分钟不到的时间便彻底解决。看到李武独自一人解决了八十多个同伴，剩下那些围攻一剑惊雷的狐猴吓得魂飞魄散，连忙匆匆逃亡。李武没有追杀，只是平静地看着这群狐猴逃离，然后没好气地瞪了一眼还在发呆的一剑惊雷。见一剑惊雷依然神游物外，李武没好气地踹了他一脚，把他一脚踹翻了出去。怎么了？怎么了？被李武一脚踹的在地上翻滚了几圈，一剑惊雷终于回过神来，他连忙一个鲤鱼打挺，站起身来。好了。战斗已经结束了，我们继续上路。说完，李武又将满地的狐猴尸体收进戒指空间内，满意的点了点头。八十多只狐猴的尸体献祭之后，那就是五六百的自由属性点，虽然不多，却也不少了。第十九章，如果开宝箱不是为了装逼，那将毫无意义。这个时候，一剑惊雷这才看向自己的消息频道，在那上面多出了八十多条最新消息。叮咚，由于你的队友星空雨雾击杀了狐猴，普通。你获得八点经验值，仅仅五分钟时间，他就狂赚了五百多点经验值，距离升到六级也就只差最后的两三千点经验值罢了。星空兄弟，你是真的快啊，比我快多了！一剑惊雷看向李武，感叹一声。李武，不知道为什么，这句明明啥问题也没有的话，他却总感觉哪里怪怪的。对了，星空兄弟，这些怪物的尸体最多保存十分钟，你把他们收起来干嘛？难道你有什么特殊癖好？一剑惊雷满脸古怪的看着李武，更是忍不住下意识的退后了几步。看着一剑惊雷古怪的表情以及下意识退后的动作，李武忍不了了。你再逼逼一句，我马上送你回城。看到李武那危险的目光，一剑惊雷只好讪讪一笑，不敢再多说什么了。突然，李武的视野落在了一剑惊雷的身后，目光一凝，在前方的一个草丛之中，竟然散发出了一点小小的荧光。难道是？李武眼睛一亮。连忙快步朝着草丛走去，一剑惊雷见李武快步离开，还以为李武生气了，连忙追了上去，口中不断道歉道：“哎呀，星空兄弟，你原谅我，我这个人就是这样，嘴欠，我下次不说了，你别生气好吗？”然而，李武现在的眼中只剩下那一抹微弱的荧光，根本不想搭理一剑惊雷。而李武越是这个模样，一剑惊雷越是觉得李武在生气，各种讨好求饶的话语层出不穷。见李武始终无动于衷。一剑惊雷只好祭出自己的大杀器，他咬了咬牙，开口说道：“星空兄弟，你别生气，我给你看黑丝。”砰！听到这句话，李武突然一个踉跄，狼狈的摔倒在地上。见李武有了反应，一剑惊雷眼睛一亮，连忙趁热打铁：“星空兄弟，不仅有黑丝，还有白丝、蕾丝，甚至还有肉色的、网格的、JK 的，你想要看什么，我都满足你。”说着，他一步踏前，伸出手想要将李武拉起来。然而李武却满脸见了鬼的表情，狼狈的朝后爬开。星空兄弟，你这是怎么了？一剑惊雷忍不住问道。你别过来，我不喜欢男人，也没有龙阳之癖，求您大发慈悲，饶了我，我叫您一声大爷。一剑惊雷，这一下轮到一剑惊雷满头黑线了。你大爷的，你才喜欢男人，你才有龙阳之癖。我刚刚说的是我妹妹，我妹妹，你妹妹。闻言，李武脸上露出了狐疑的表情。你长得这么错。你的妹妹，一剑惊雷，嘴角忍不住抽了抽。他很想大吼一句，自己可是个帅哥，追自己的美女海了去。可是当他看到李武那令他都觉得嫉妒的脸蛋后，又说不出口了。可不是，在李武面前，自己可不就是长得错？
。想到这里，一剑惊雷仿佛泄了气的气球，垂头丧气的说道：“也就是你，换成其他人说我错，我非跟他拼命不可。”说完，他又继续说道：“不过，我妹妹可是绝顶的美女，堪称沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城。”闻言，李武不屑的撇了撇嘴。在知道了一剑惊雷不是那种人后，李武又恢复了常态。他站起身来，继续朝着目标而去。星空兄弟，我给你看我妹妹的照片，你能原谅我吗？一剑惊雷跟在李武身后问道：“原谅了，原谅了。”突然，李武停下脚步，将眼前的草丛扒开后，一个闪烁着淡淡银色光辉的宝箱赫然暴露在空气之中。白银宝箱，看到宝箱，一剑惊雷惊呆了，他终于明白了为什么李武刚刚不愿意搭理他了。合着，原来是因为这里有白银宝箱。看着眼前的白银宝箱，李武心中暗喜。我刚获得十点幸运值，就捡到一个白银宝箱，幸运值 Y Y D S。星空兄弟，宝箱你卖吗？我愿意出十万元国币，不，我出二十万。一剑惊雷满眼灼热的看着眼前的白银宝箱，李武不屑的瞥了他一眼，说道：“一百万我能考虑一下。”闻言，一剑惊雷无奈的扯起了嘴巴，小声嘀咕：“除非我傻了，不然鬼才用一百万买一个白银宝箱。”李武没有听到一剑惊雷的嘀咕声，他径直来到宝箱前。你开启了白银宝箱，你获得经验值 X 2 0 W 技能宝箱 X 1宝箱开启之后，李武的脑海中响起了这么一道提示音，随后宝箱化作点点光辉，消散于天地之间。再次获得20万经验值，李武的等级再次飙升，两道金色光柱落在了李武的身上。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 8全属性加一，自由属性点加二。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 9全属性加一。自由属性点加二，二十万经验值，最终花了十二万，将李武的等级从七级直接飙升到九级，还剩下的八万经验值，想要再升到十级，还差两万经验值。看到李武开启了箱子之后，等级连升二级，一见惊雷，眼睛都红了，满脸都是羡慕。星空兄弟，你开出了多少经验值？一见惊雷还是没忍住内心的好奇，开口问道：“二十万，怎么了吗？”李武回过头看向一见惊雷。闻言，一剑惊雷瞪大了双眼，不敢置信的看着李武。二十万，不应该啊！我看游戏论坛上，那些高玩开出的经验值最高的也只有五万而已啊！闻言，李武笑了笑，嘚瑟说道：“你难道不知道一个词汇叫欧皇吗？”不好意思，我就是，而且这是我开的第二个白银宝箱，上一个同样是二十万经验值。你那把纯钢剑也是我开白银宝箱得到的。如果开宝箱不是为了装逼，那将毫无意义。这是一剑惊雷此刻的心声，羡慕吗？羡慕就对了。李武笑容灿烂的拍了拍一剑惊雷的肩膀，看着李武那灿烂的笑容，一剑惊雷恨不得冲上去将李武的脸蛋撕碎扯烂。第二十章神级技能涅槃重生。随后，李武又当着一剑惊雷的面取出了一个小箱子，看到李武手中的小箱子，一剑惊雷总觉得有点熟悉，却又记不起来这是什么箱子。李武不在意的说道：“没啥，就是一个技能宝箱而已。”也不知道能开出什么技能，希望不会太差。闻言，一见惊雷瞪大了眼睛，他终于想起来了，自己在哪里看到过这个箱子了。那也是游戏论坛的某个热门视频，他可是清晰的记得，那个视频博主可是从那个技能宝箱中开出了一门传说级的刺客技能，而且因为是技能宝箱中开出来的，那传说级技能直接就被那玩家掌控了。如果是正常途径获得的传说级技能卷轴，那是需要满足很高的条件才能学习的。而且还不是什么技能都能随便学习，有的技能是种族技能，非指定种族不可学习；也有的技能是职业技能，非指定职业不可学习；也有的技能比较特殊，虽然没有种族和职业的限制，但是却需要某种属性点达标。但是技能宝箱开出的技能却完全不同，从技能宝箱中开出来的技能，在开出的瞬间就会融入玩家体内。哪怕你是人族，开出了一个龙族技能，为了可以使用的；又或者你是法师，却开出了剑客的技能。你也是可以将法杖当做宝剑来使用。看到李武即将打开技能宝箱，一剑惊雷终于急了，他一把拉住李武的手，急切地说道：“星空兄弟，你等一下，这样吧，我出五十万元国币，这个技能宝箱卖给我，行吗？求求你了。”说着，一剑惊雷脸上露出了可怜兮兮的表情。然而，这招李武见多了，他冷冷一笑，道：“现在想买，晚了，不卖。”说完，李武就要挣脱一剑惊雷的手。然而，一剑惊雷却死死地抓着李武的手，不肯松手。我警告你，赶紧收手啊，不然的话，我今天就让你知道花儿为啥那么红。李武瞪大了眼睛，
，满脸凶神恶煞的看着一剑惊雷。星空兄弟，一百万，一百万盐国币，不能再多了，你行个方便，就卖给我吧。你看你长得那么帅，实力又强，未来还怕弄不到技能宝箱吗？你再看看我，长得这么错，还是一枚菜鸡，错过了这个技能宝箱，未来可能就再也得不到了。闻言，李武都无语了。为了这个技能宝箱，这一剑惊雷竟然直接就贬低自己，也是没谁了。星空兄弟，这样我不仅出钱，还出人。一剑惊雷，见李武脸上没有露出心动的表情，眼珠子一转，连忙说道：“出人。”李武一愣，疑惑的看向一剑惊雷：“没错，出人。星空兄弟，只要你把技能宝箱卖给我，我就让我妹妹跟你约会。”闻言，李武翻了个白眼，摊上你这么一个哥哥，你妹妹还真是倒了八辈子血霉。一剑惊雷脸上露出了讪讪的表情，不过他还是不打算放弃这技能宝箱。万一让他开出了传说级技能呢？又或者是更上一层楼的史诗级技能呢？那他还不得原地起飞？毕竟技能宝箱开出的技能，在耗蓝量上会根据玩家的等级而进行缩减。虽然技能效果也会大幅度缩减，但是高等级的技能效果哪怕缩减了，也远比同等级的技能强大。这足以让该玩家傲视同等级的一切玩家。这是一方面。另一方面，假设一剑惊雷开出的是史诗级技能，未来。这个技能也会随着一剑惊雷的等级提升而提升，最终回到史诗级。这些都是令一剑惊雷心动的原因。不过还有另一层的原因，那就是造神游戏中技能的获得十分困难，不像其他网游，随着玩家的等级提升就会开启技能树，能够学习大量技能。造神游戏可没有技能树，玩家想要获得技能都需要通过其他渠道获得。就拿法师最普通的技能火球术举例，这个技能的获取途径有很多。其中最容易获得的途径，就是在主城的法师工会花100枚金币购买。要知道，火球术仅仅只是青铜等级的技能，就需要100枚金币，也就是1万元国币才能购买。青铜之上还有白银、黄金、暗金，而且还不是有钱就可以买到技能。根据一剑惊雷在游戏论坛上看到的各种攻略来看，超过黄金级别的技能就已经无法通过正常的购买途径获得了。所以，一剑惊雷才会这么执着于李武手中的技能宝箱。至于开出最垃圾的五等阶技能，不好意思，没来箱子之前，人人都以为自己是欧皇，都以为自己可以开出高级的技能。一剑惊雷也明显落了俗套。如果没有之前获得的十点幸运值，李武倒是不介意将这个技能宝箱卖给一剑惊雷。虽然当游戏和现实融合之后，地心上所有的货币都会变成一堆废纸，但是距离游戏融合现实还有很漫长的一段时光，李武完全可以在这段时间里让自己的生活变得滋润一点。不过。去一边吧，你！突然，李武一脚踹出，把一剑惊雷踹飞出去了几米远。踹飞了一剑惊雷后，李武打开了技能宝箱。不，我的史诗级技能啊！远处看到李武打开技能宝箱的那一瞬间，一剑惊雷只觉得自己的心碎了。他发出了一声撕心裂肺的哀嚎，那声音之惨烈，简直就是闻者落泪，见者伤心。就连李武都忍不住心一颤，隐隐生出了一点后悔，自己是不是做的太过分了？叮咚，你打开了技能宝箱。叮咚！你获得了技能涅槃重生神级。不过，当李武看到神级技能的瞬间，什么后悔瞬间抛诸脑后。烈！只见技能宝箱中突然冲出一只燃烧着火焰的神鸟，神鸟冲上高空，发出一声惊天动地的鸣叫声。下一刻，神鸟俯冲而下，径直落在李武身上。这一瞬间，李武仿佛化身火神，身上烈火滔天，仿佛要将苍穹焚毁一般。不远处，一剑惊雷趴在地上，瞪大了双眼。不可思议的看着眼前这一幕，第二十一章，接连响起的世界公告和区域公告，涅槃重生，等阶神级，学习要求凤凰一族，技能效果一，受到致命伤害之后，化作不可摧毁的涅槃之火，三秒之后满状态复活，技能效果二，复活之后解除自身所有 buff 以及 debuff， 技能效果三，复活之后的一分钟之内，火焰抗性正 100% 火系伤害提升 5,000%。冷却时间48小时，描述：只有血统最为纯正的凤凰才能掌握的逆天技能，若是能够获得梧桐神树的本源之力，涅槃重生有几率得到强化，更上一层楼。看着涅槃重生的介绍，李武的眼睛猛然一亮，幸运值果然是 Y Y D S。前世的自己开的技能宝箱不计其数，但是却从未开出过神级技能。可是当自己获得了十点幸运值之后，竟然一发入魂，直接就获得了神级技能，而且还不是一般的神级技能。而是凤凰一族最逆天的技能，凤凰又被称之为神兽。何为神兽？那就是成年之后便必然点燃神火，高举神座，成就神灵之位的种族。前世
，哪怕李武突破了主神级，而且在主神级之中也堪称强大，但是依然不敢得罪凤凰一族。凤凰一族乃是宇宙之中最顶级的神兽种族之一，他们的成员遍布宇宙的各个角落，数量之多，甚至是以亿为计量单位。他们的成长周期很慢，但是架不住数量实在太多了，海量神级存在，哪怕是主神也得头皮发麻。更别说，在庞大的神级基数下，凤凰一族又怎么可能没有自己的主神级强者？而如此强盛的一个种族，却将涅槃重生当做种族最核心的技能，可想而知涅槃重生的逆天之处了。由于现在还是游戏时期，死亡还可以再来过，无非就是等级一罢了。但是当游戏和现实彻底融合之后，玩家的命也不再是无限，而是有限的一条。死了，那就是真的死的，再也不可能白光一闪，就在复活点复活。而这涅槃重生技能，就令得李武多了一条命，保命能力大幅度增强。若是上一世李武拥有涅槃重生这样逆天的技能，他说不定就不会陨落了。世界公告：恭喜玩家星空雨雾、炎国大区获得神级技能涅槃重生，奖励世界声望值一万点，获得称号天选之子。世界公告：恭喜玩家星空雨雾、炎国大区获得神级技能涅槃重生，奖励世界声望值一万点，获得称号天选之子。世界公告。恭喜！随着世界公告响起了三遍，顿时引起了所有玩家的热议。龙影，炎国大区，卧槽， 6 6 6欧皇在世，受我一拜，希望欧皇能够赐予飞球的我一点好运。弑神者，炎国大区，艾特星空雨雾兄弟，有没有兴趣加入公会？我们弑神公会是炎国最顶级的网游公会，只要你愿意来，副会长的位置就是你的，年薪千万打底。没穿内裤，阿尔国大区，艾特星空雨雾兄弟。我梅川家族在阿尔国可是顶级黑道家族，加入我们梅川家族，保你在阿尔国吃香的喝辣的，各国美女任你挑选。伊利亚 M 国大区 ，at 星空雨雾小哥哥，能不能告诉我你是怎么获得的神级技能？如果你愿意告诉我，妹妹愿意陪你 happy 哦，自拍大长腿。剑魂之神炎国大区 ，at 星空雨雾兄弟，说什么咱们也不能当卖国贼。这样吧，只要兄弟你肯来剑魂公会，不仅副会长的位置是你的，我还有个漂亮的姐姐，年方二八，可遇可纯。我就挥泪介绍给你，罗天灭世，炎国大区，@ At, 星空雨雾小子，我劝你识趣点，乖乖加入我们罗天公会，这样的话，我还能原谅你杀死我弟弟的事。否则，顶级大公会的追杀，我怕你承受不起。安倍晋四，阿尔国大区，哼哼，炎国大区的人都喜欢开挂，垃圾天神游戏，我要举报，我要投诉。游戏初期竟然开出神级技能，用屁股想都知道不可能。我孙子菊一，阿尔国大区，@ At, 安倍晋四兄弟。不是我说你，这游戏的水深着呢，你不懂的。at 星空雨雾兄弟，出个价吧，多少钱可以卖获得神级技能的途径？沙地利师婆 y 度大区 ，at 星空雨雾开价加一。霸王项羽，炎国大区 ，at 星空雨雾兄弟来我们霸王公会，区区一个罗天公会罢了，我霸王公会分分钟就灭了，加入我们，我护你周全。罗天灭世，炎国大区 ，at 霸王项羽，你他妈找死呢是吗？信不信劳资弄垮你的垃圾公会？霸王项羽，炎国大区，来来来，谁怂谁是孙子。因为一个世界公告，整个世界频道彻底炸了，所有人议论纷纷。而像这些顶级玩家更是夸张，每一次的聊天都是使用的金色大喇叭，疯狂烧钱。要知道，一张金色大喇叭的价格可是高达一百金币，也就是相当于上万炎国币。一万炎国币只为了说一句话，奢侈到了极致。然而，他们哪里知道，身处新手村的李武，世界频道还未开放。他们拉拢的条件再好，李武也根本看不到。不过，世界频道新手村的玩家们虽然看不到，但是凡是此刻久在县关的玩家都能接收到。于是乎，新手村的玩家们沸腾起来， 1 0 0 8 6号新手村自然也不能例外。与此同时，一剑惊雷已经被脑海中的提示音震撼的呆愣在原地。神神神机技能，一剑惊雷，满脸都是失魂落魄的表情。就在这时，又是接连三道区域公告响起。区域公告：恭喜玩家罗天狂杀获得传说级魔法卷轴。区域公告：恭喜玩家罗天狂杀获得传说级魔法卷轴。接连三声提示音在两人脑海中响起。李武没有太过在意，但是一剑惊雷却瞬间回过神来，竟然有人获得了传说级魔法卷轴。传说级魔法已经相当于现阶段的禁咒了呀。第二十二章：火焰流星雨卷轴。森林之中，罗天狂杀满脸狂喜的看着手中的技能卷轴，火焰流星雨卷轴。等阶：传说级，分类：技能卷轴。效果一：撕开卷轴即可解开被封印在卷轴之内的庞大的火焰之力，释放传说级魔法火焰流星雨，持续三 S， 
。效果二：卷轴之中蕴含着一股莫名的诅咒之力，被卷轴击杀的冒险者复活之后，一个月之内全属性负百分之五十。描述：很久很久以前，一个神秘的魔法大师创造了这个卷轴，最终不知道为什么，这卷轴出现在了你的手中。罗天狂鲨打开了自己的好友列表，找到了罗天灭世，将火焰流星与卷轴的属性图发送给了罗天灭世。哥，你弟弟就是欧皇在世啊！哈哈。传说级技能卷轴，游戏初期，看谁不顺眼，我一个卷轴寄出去，还有谁？狂雷主城外的某个野怪区域，罗天灭世正在不断刷野。就在刚刚，他还因为星空雨雾以及霸王项羽这两个 ID 而有点不爽。可是，当他看到罗天狂鲨发来的消息之后，忍不住眼睛一亮：“老弟，干得漂亮！”哈哈哈。罗天灭世迅速停下了练级，他连通了罗天狂鲨的视频，哈哈一笑道：“被自己的大哥表扬。”罗天狂鲨脸上露出了灿烂的笑容，罗天灭世眯着眼打量着火焰流星与卷轴的属性图，随后他开口说道：“老弟，刚刚的世界公告你也收到了吧？”闻言，罗天狂鲨脸上的笑容瞬间僵硬。星空雨雾这个 ID 他如何不熟？就在今天，他才被李武击杀一次，而且因为是他先恶意攻击李武，所以被李武反杀之后，他的等级狂掉两级，几天的辛苦刷也瞬间白费，气得他暴跳如雷。收到了。说起来，我还得感谢这个星空雨雾，不然的话，我也不可能跑到森林内碰运气，也就不可能获得这个传说级的技能卷轴。为了表达对他的感谢，下一次我一定要把他往死里弄。罗天狂鲨脸上的表情变得狰狞起来，因为哥哥是罗天灭世市顶级网游工会的会长。罗天狂鲨很早前就接触了网游，曾经的网游都是可以选择屈服的，而他也一直和哥哥在一起。背靠罗天工会，他的网游征程可谓顺风顺水。很少有人可以让他吃瘪，而能够让他吃瘪的几个，都是顶级网游工会的大佬，和自家哥哥一样优秀的人。面对那几位有头有脸的人物，吃了瘪，罗天狂鲨也就捏着鼻子认了。但是那个星空雨雾算什么东西？一个从未听说过的小丑，竟然敢戏耍自己，还让自己掉了整整二级，简直不可饶恕！老弟，找到他，我要他获得神级技能的途径。”罗天灭世沉声说道。闻言，罗天狂鲨皱了皱眉，随后问道。如果他不愿意告诉我呢？罗天灭世脸上露出了残忍的笑容，说道：“那就灭了他，正好你手中的技能卷轴就可以让他知道什么叫做残忍。”罗天狂鲨的眉头皱得更紧了，不情不愿地说道：“哥，这卷轴这么珍贵，尤其是效果，长达一个月的全属性负百分之五十，这么强大的 debuff 给一个名不见经传的小丑使用，未免太过浪费了一点。”罗天灭世眯着眼睛看着自家的弟弟，摇了摇头：“弟弟，你还是没有看清。”这个游戏的内幕你也是知道的，在无法开挂的情况下，他仅仅第一天就单独击杀了一头世界 BOSS， 这意味着什么？这意味着他很可能觉醒了强大的天赋，也许是史诗级，也许是更加恐怖的神级。如果任由他发展下去，恐怕要不了多久，他也就能成长到一种可怕的程度。这种人如果不能让他为我所用，那就彻底毁灭。全属性负百分之五十，我想，就算他觉醒了神级的天赋，这一个月他也绝对翻不起什么浪花来。而你哥哥我发现了一处好地方，给我一个月的时间，将这一处好地方攻略下来，我就能原地起飞。听完罗天灭世的长篇大论，罗天狂鲨满眼不舍的看着自己手中的技能卷轴，最终点了点头。拉拢星空雨雾，不可能，绝对不可能！罗天狂鲨在现实世界就总是自视甚高，觉得自己高人一等，又怎么可能愿意拉拢一个名不见经传的小丑呢？他都已经打算好了，先是威胁李武，交出获取神级技能的途径。最好是将李武手中的神级技能骗到手，然后再撕开火焰流星与卷轴，让那该死的小丑回去新手村。关闭了和罗天灭世的视频，罗天狂鲨越想越是兴奋，越想表情越是狰狞，甚至他脑海中都已经浮现出星空雨雾看到自己手中的技能卷轴跪在地上，恳求自己不要杀他的场景。如果李武此刻能够知道罗天狂鲨在想什么，一定会冲着他翻个白眼，然后告诉他你在想屁吃。神级技能涅槃重生，哼哼。他现在肯定还不够资格使用这技能，是我的了。说完，罗天狂鲨便朝着回去的方向走去。不过，相比较李武和一剑惊雷的随意，他每一步都走得小心翼翼，生怕误入了野怪区，而被这些高等级野怪送回新手村。不知道是不是巧合，李武和一剑惊雷也在此刻出发。更巧的是，双方正不断的拉近着距离，如果不出意外，很快就能在这茫茫的森林之中相遇。星空兄弟，你这个神级技能到底是什么功效？听名字。应该是重生类型的技能，是不是？星空兄弟，你把技能的属性图分享给我看看呗。星空兄弟，一路上
一见惊雷，仿佛化身叽叽喳喳的小鸟，不断的在离武的左右两边反复横跳，喋喋不休。然而，面对一见惊雷的喋喋不休，李武却选择视而不见，听而不闻。突然，李武的脚步一顿，一见惊雷这个时候正好在李武的身后，没想到李武突然停下脚步，一头撞在李武的后背上，被撞得一屁股跌坐在地上。星空兄弟，咋了？一见惊雷，茫然茫然的坐在地上，看向李武的背影。第二十三章。倒了八辈子血霉，罗天狂杀看着眼前突然出现的人影，愣了一瞬间。随后，当他看清面前的人，正是在几个小时前击杀了他的星空雨雾之后，脸上又露出了狰狞的冷笑。星空雨雾，正打算去找你算账，没想到你自己就送上门来了。闻言，李武的眉头微微皱起，脸上露出了疑惑的表情，问道：“我们认识吗？”罗天狂杀脸上的表情瞬间凝固，一见惊雷，此刻也从地上站了起来。他来到李武身边，看向对面的罗天狂沙。突然，他指着罗天狂沙，惊呼一声：“我认得你！”闻言，罗天狂沙脸上再次浮现出一抹笑容。看来还有一个有眼力见的人，小子，看在……罗天狂沙话还没说完，就被一剑惊雷打断：“星空兄弟，这个人不就是刚刚被你杀死的五个人之一吗？我知道他们，他们是罗天工会的。星空兄弟，你可能不知道罗天工会，他们是一个臭名昭著的网游工会。”那是败坏了炎国网游名声的一个垃圾工会，这个人我不认识，应该是罗天工会的某个杂鱼喽啰。听到这里，罗天狂杀心中涌出无尽的怒火，表情也因为内心的愤怒而变得扭曲起来。不过，一想到自己兄长交代自己的事，他还是强行压下了心头的愤怒，阴沉着脸，一字一句说道：“星空雨雾，我们罗天工会可是炎国最顶级的网游工会，而我更是会长罗天灭世的弟弟。你之前杀我一次，我的哥哥可是十分愤怒。”你如果不想被罗天宫会下达追杀令，那就最好乖乖的将你获得神级技能的途径或者方法告诉我，这样我也可以原谅你，罗天宫会也不会追杀你。就在罗天狂杀单方面以为李武会认怂的时候，李武突然开口说道：“罗天宫会，你们算什么东西，也配追杀我？我看你是想再死一次。”说完，李武取出了倚天剑，剑指罗天狂杀。被李武的倚天剑指着，罗天狂杀的脸色狂变，他忘记不了自己之前被李武一剑秒杀的场景。他取出一张卷轴，表情警惕地说道：“星空雨雾，刚刚的区域公告你应该也听到了。我获得了传说级魔法卷轴，我也不怕告诉你，我这卷轴封印的是火系魔法——火焰流星雨，以你现在的等级，根本扛不住。你最好考虑清楚，是选择死一次，还是将你获得的神级技能交给我，顺便再告诉我获得的途径。”闻言，一剑惊雷翻了个白眼，不屑地说道：“你懂个屁！我星空兄弟一天之内从零级飙升了好几级，会在乎掉一级？反而是你。”竟然想要在新手村使用传说级魔法卷轴，我看你不是傻子就是智障。还有，我也不怕告诉你，我星空兄弟的神级技能是开技能宝箱获得的。你个飞球，这辈子都别想了。听着一剑惊雷在自己耳边巴拉巴拉说了一大堆，李武忍不住无奈的扶额。兄弟，你懂不懂？不仅仅是反派死于话多，配角话多了也容易嗝屁。那你们就去死吧。听完一剑惊雷的话，罗天狂杀本就不正常的心态彻底崩了，崩得莫名其妙。说着，他双手搭在卷轴上，就要撕开。见状，李武一惊，不过现在想要阻止已经来不及了。可是就在这时，罗天狂沙却停下了手中的动作，狞笑道：“对了，忘记告诉你们了，这个卷轴内还附带诅咒之力，被这个卷轴内的技能击杀后，你们之后的一个月全属性都将减少 50%。说完，罗天狂沙就要撕开卷轴。然而，李武早就反应了过来。在罗天狂沙说话的同时，就发动了电光戒指自带的电光技能。就在罗天狂沙话音刚落的瞬间，只见李武突然抬起右手，在他的中指上，一道电光迅速飞出，电光一闪，下一刻就已经落在了罗天狂沙的身上。8 0 W， 罗天狂沙脸上的狰狞笑容还未消失，突然眼前就黑了下去。高达80万的高额伤害，他那可怜的100多点生命值瞬间清空。可以说，李武这一发技能，就算罗天狂沙有100条命。都不够死的，废话真多。李武不屑的撇了撇嘴，一剑惊雷本来都以为自己必死无疑了，但就在最后关头，他看到了李武一抬右手，一道电光飞出，直接打出八十万的高额伤害，直接就将罗天狂杀秒杀。八十万，这一剑惊雷瞪大了双眼，满脸都是不敢置信。同时，他心中更是下定了决心，一定要和李武打好关系。知道造神游戏内幕的他，明白李武惊人的潜力，未来。跟着李武混的他，说不定也将是地心上的风云人物。星空老大牛批！一剑惊雷高呼一声，这一次
都不叫兄弟了，直接改口叫老大。另一边，新手村内白光一闪，罗天狂杀带着满脸的茫然复活了。提示：你遭到了玩家星空雨雾的恶意攻击，你获得了反击权，击杀对方，死亡惩罚大幅度提升。提示：你被玩家星空雨雾击杀，你的等级一，你掉落了 50% 的游戏币。提示：你倒了八辈子血霉，死亡掉落了一件道具。提示：你复活了。看着消息频道上多出的几条消息，罗天狂杀脸上的表情因为太过愤怒而变得扭曲起来。区区一个小丑，区区一个，竟然杀我两次，不报此仇，誓不为人。星空雨雾，下一次见面，我一定要你死，我不会再给你机会了。见面我就使用魔法卷轴。罗天狂杀咬着牙低沉说道。随后，他打开了自己的背包，想要将卷轴取出来。突然，他的表情一僵，背包之中其他东西没有变化，唯独少了一样东西。不。罗天狂沙发出一声撕心裂肺的哀嚎，他的火焰流星雨卷轴竟然掉落了。造神游戏中虽然也有玩家死亡掉落游戏道具的设定，但是几率只有万分之一。而罗天狂沙不仅触发了这万分之一的概率，还掉落了他身上最宝贵的游戏道具。这不是倒了八辈子血霉是什么？第24章副本骷髅洞窟开启。另一边，李武来到罗天狂沙死亡的地点，在这里，两个光团正漂浮在半空。李武将两个光团全部捡取了起来。叮咚，你获得了金币 X 一。叮咚，你获得了火焰流星雨卷轴 X 一。一枚金币的收益，李武根本不在意。但是令李武惊讶的是，那罗天狂沙竟然将宝贵的传说级魔法卷轴掉落了。李武点开卷轴的属性图，火焰流星雨卷轴，等阶传说级，使用要求无，效果一，撕开卷轴。即可解开被封印在卷轴之内的庞大的火焰之力，释放传说级魔法火焰流星雨，持续3 S。效果二：卷轴之中蕴含着一股莫名的诅咒之力，被卷轴击杀的冒险者复活之后，一个月之内全属性负 50% 描述：很久很久以前，一个神秘的魔法大师创造了这个卷轴，最终不知道为什么，这卷轴出现在了你的手中。这家伙运气也不知道是好还是坏了，竟然好运的在新手村获得了这么强力的一张卷轴。然后又倒霉的将这么宝贵的卷轴掉落，啧啧啧！李武忍不住摇了摇头。星空老大，你手上的卷轴是？一见惊雷来到李武身边，看着李武手上的卷轴，惊疑不定的说道：“刚刚那个财神爷手上的卷轴，现在是我的了。”说完，李武会心一笑，将卷轴收了起来。闻言，一见惊雷看向李武，惊叹一声：“星空老大，你这人品未免太爆炸了吧？你今天是出门踩了狗屎吗？”闻言。李武看向一见惊雷的目光中变得不善起来。你说谁踩了狗屎？被李武这个目光看着，一见惊雷讪讪一笑，不再说话。好了，废话少说，我们该出发了。我已经进入这个游戏好几个小时了，赶紧找到副本。下了副本，我要下线吃饭去了。闻言，一见惊雷张了张嘴，想将自己的内幕消息告诉李武，但是想了想，他还是没有说出去。这种消息实在太过惊世骇俗了。如果李武不相信，把自己当成神经病或者妄想症患者，到时候再把自己踢出队伍，那自己可就血亏了。随后，两人加快了步伐，按照地图指引的方向，不断朝着森林的深处走去。一路上，也许是因为森林实在太大，野怪分布太稀疏；也许是李武的幸运值实在太高，以至于两人根本连一个野怪都没有遇到。一路畅通无阻，大概过去了两个小时之后，两人终于来到了地图上标记的地点。在他们二人的前方，是一个巨大的石门。石门紧闭，散发着迷蒙的蓝色光芒。果然是副本入口。星空老大，我在游戏论坛上看到过，这绝对是副本入口，没有错了。不管是国内还是国外，所有的玩家都没有在新手村内发现副本。我曾经也以为新手村内根本不存在副本，没想到不是副本不存在，而是在藏得太深了。一见惊雷看着眼前的石门，脸上露出了惊喜的目光。几乎所有 VR 网游首通副本都有丰厚的奖励，造神游戏也不例外。一想到自己可能即将成为一个副本的首通玩家，获得丰厚的奖励，一见惊雷就止不住的振奋。就在这时，两人手中的地图突然无火自燃，很快便化作点点灰烬，被一股莫名出现的风给吹散。突然，李武与一见惊雷的脑海中响起了一道提示音。不，不只是李武和一见惊雷，整个10086号新手村所有在线的玩家都在这一刻收到了提示。区域公告：玩家星空雨雾，一见惊雷，完成副本前置任务。副本骷髅洞窟开启，区域公告：玩家星空雨雾一剑惊雷完成副本前置任务。副本骷髅洞窟开启，区域公告：一连三个区域公告出现在所有在线的10086号新手村玩家的脑海中。
，一瞬间，所有玩家都沸腾了。卧槽！游戏论坛上的那些游戏专家不是说新手村绝对不可能有副本的吗？谁能告诉我现在是什么情况？副本是副本啊，我一定要手通副本，拿到丰厚的手通奖励，然后起飞，成为游戏顶级玩家。鉴定完毕，二楼还没睡醒。哼，副本手通，我落雪公会就不客气的拿下了。落雪公会，什么三流的公会也敢口出狂言？这个副本手通肯定是我霸王公会的。霸王公会又算是什么东西？手通只会是我罗天公会的。难道只有我发现是星空雨雾大佬完成了副本的前置任务吗？你们觉得自己可以和戏耍世界 BOSS 的大佬抢手通？什么大佬就是一个挂壁。说起来，天神游戏到底是怎么回事？都几个小时过去，这个星空雨雾不仅没有被封号，还接连获得神级技能以及完成副本前置任务。你们说，这星空雨雾会不会是游戏的托？楼上言之有理，奶奶的天神游戏 VR 网游也放托，真是毙了狗了！言之有理加一，毙了狗加一，加二。一时间，区域频道再次热闹起来。因为李武一人令得平时稍显冷清的区域频道，如今却是沸沸扬扬，不断刷屏。就在这时，李武的脑海中突然响起了一道单独的提示音，提示是否开启副本的传送坐标。令所有玩家皆可远距离传送至副本入口。选择是获得声望一万点，选择否无奖励。一万点声望吗？在游戏初期也算是很不错的奖励了。那我就选择。是。于是乎， 1 0 0 8 6号新手村玩家再次收到了区域公告。区域公告：玩家星空雨雾选择开启副本传送坐标，所有玩家皆可一键传送至副本入口处。区域公告：玩家星空雨雾选择开启副本传送坐标。所有玩家皆可一键传送至副本入口处。区域公告，这一下区域频道更加沸腾了。第二十五章，噩梦难度。奈何本人没文化，一句卧槽走天下。卧槽，谢谢大佬，大佬大气，祝大佬长命百岁，阖家欢乐。楼上的，我记得没错的话，刚刚就是你带头举报星空大佬的吧？我不是，我没有，你别乱说，小心我告你诽谤啊！我告你诽谤啊！你信不信？楼上诽谤我啊！你们看到木有？没话说，必须顶一个星空大佬牛批！兄弟们，冲冲冲！为了副本，为了手通 ，at 星空雨雾，谢谢大佬。那这个手通我就不客气的收下了。另一边，副本入口前，一见惊雷目瞪口呆的看着李武。星空老大，你竟然开启副本的坐标传送，你是不是脑子瓦特了？闻言，李武微微一笑，说道：“开启坐标传送，白赚一万点世界声望，等去了主城，能换不少东西了。”一见惊雷，满脸无奈地说道：“就为了一万点世界声望，你就开启了副本的坐标传送？你知不知道，副本的手通奖励可是很丰厚的？”李武点了点头，说道：“我知道。”一见惊雷疑惑地看着李武：“你知道你还开启坐标传送？你这不是平白给自己增加难度吗？”闻言，李武只是轻松一笑：“惊雷老弟，你心乱了。你觉得这个新手村有谁可以和我抢手通的？”闻言。一见惊雷脸上的表情突然凝固，仔细回想，好像还真是这么一回事。毕竟他可是知道的，李武的随意一个平 A， 那就是高达上千点的巨额伤害。副本小怪估计是见一个秒一个的那种，论手通的速度，恐怕还真的没有人能够比他更快了。更主要的是，一见惊雷还记得，就在不久前，李武可是一发技能打出了八十万的恐怖伤害，这伤害就算是副本 BOSS 也能直接秒杀吧？想到这里，他的心也就渐渐平静了下来。就在这时，一道道白光突然在副本周围闪烁起来，白光散去，露出了一道道人影。他们满脸兴奋地看着那散发着迷蒙白光的石门，一道道声音从人群中传出：“那石门就是骷髅洞窟副本了吧？快快快，赶紧进入副本！咱们一定要拿下这个副本的手通。式神工会的都随我进入副本，只要拿下了副本手通，每个参与进来的成员都有一千元的高额红包，做出卓越贡献的奖励翻十倍。”而且有机会被纳入工会核心成员，罗天工会的，给我找到星空雨雾，我要弄死他！霸王工会的兄弟们，手通必须是我们的，干他丫的，给我冲锋！越来越多的人来到副本之外，玩家们纷纷查看起副本的信息。骷髅洞窟，准入等级零杠十级，准入人数五人，副本难度普通、困难、地狱、噩梦，副本掉落零杠十级装备，世界声望，有极小几率掉落青铜级技能书。今日还可进入次数三分之三。副本描述：这里是亡灵的乐园，是生者的坟墓。这里白骨遍地，这里亡灵无限。生者，这不是你们应该进入的世界。查看完副本的基本信息，大公会们纷纷开始了安排成员。
，基本上每个顶级的大公会最少都有十几个成员，可以组成三至四个队伍。当然，除了大公会，还有不少散人玩家。来个会拉怪的兄弟，最低等级要求七级。有没有输出爆炸的兄弟？本人觉醒了奶妈天赋。本人刺客天赋，网游老手，求组。一群玩家聚集在副本之外，组队的呼喊声此起彼伏。星空老大，我们也进去吧。看到越来越多玩家进入副本内，一见惊雷急了，他连忙催促道。闻言，李武只是摆了摆手，满脸的不在乎。放心吧，短时间内应该是没有人可以通关这个副本的。李武拥有上一世的经验，深知越是隐藏的越深的副本，通关难度越是夸张。仿佛是为了印证李武的话一般，就在这时，一道道人影从副本之中传送了出来。他们个个垂头丧气的，满脸沮丧。干了，天神游戏，我草你玛，这是五人副本。这特么不应该是军团副本的吗？马德，离谱！妈妈给离谱开门，离谱到家了。普通级副本上来就是成千上万的小怪，这副本谁能通关？投诉，必须投诉天神游戏。兄弟盟，键盘都准备就绪了吗？于是乎，大量被副本乱杀的玩家群情激愤，开始在线谩骂或者投诉天神游戏。普通级副本就有成千上万的小怪围殴。卧槽了，星空老大，这可咋整啊？这明显就是军团级副本才对。一剑惊雷看向李武，闻言，李武没有说话，只是摸了摸下巴，因为需要至少五个人才能进入副本，所以李武想了想，果断吆喝一声：“副本来人，五缺三，没有要求，人齐发车。”听到李武的喊话，周围不少玩家都看了过来。不过，虽然他们都知道星空雨雾这个 ID， 却不知道其到底长啥样。毕竟，星空雨雾这个 ID 才不过火了几个小时而已，还有很多玩家都没有看过游戏论坛内那关于李武的视频。所以，很多玩家都只是匆匆一瞥，便收回了目光。组队游戏自然是找厉害的人物或者熟悉的朋友，而李武看上去就像是个弱不禁风的小白脸，一看就不像是高手。只有一些女性玩家将目光落在了李武的身上，就移不开了。好帅！我决定了，我要加这个帅哥的微信，他以后就是除了线线我的第二老公了。你个骚蹄子，滚一边去！这个帅哥是我的，你们两个还没睡醒吧？这帅哥当然是我的，你们也不撒泡尿照照镜子。看看自己长得啥样，配得上别人吗？只有我这种要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，要气质有气质的高贵女人，才配得上这个帅哥。听着周围女人们的议论，一剑惊雷承认自己酸了。与此同时，感受到周围众多男性不善的目光，李武忍不住尴尬的摸了摸鼻子：“长得帅怎么了？吃你们家大米了吗？犯得着用这种仇视的目光瞪着自己吗？”就在这时，一个身材高挑、皮肤白皙、穿着旗袍的妹子走到李武身边。看着这妹子天使般的脸蛋、魔鬼般的身材，一剑惊雷，忍不住暗暗咽了口口水。帅哥，你看我行吗？说着，这个刚刚看上去还宛如冰山美人一般的美女，冲着李武露出了一个害羞的表情。见状，一剑惊雷心中的醋坛子彻底打翻了。该死的，网络上什么狗屁的毒鸡汤，还说融化冰山美人的是一颗真诚的心。放尼玛的狗屁！融化冰山美人的应该是一张俊美的脸蛋。美色当前。李武却稳如老狗，没办法，这种美人他前世见得多了，哪怕是那种真正意义上的女神，都有不少对他投怀送抱。可以，我这里没有要求，不管是谁都可以加入。李武点了点头。见李武没有因为自己的美色而露出心动的表情 ，ID 位清月的美女心中有点失望。就在这时，一个青年凑了过来，开口问道：“兄弟，你看我行吗？”闻言，李武看向青年，点了点头，吐出一个字。行，随后李武分别朝着两人丢出了一个组队邀请。叮咚，玩家清月加入了你的队伍，队伍当前五分之三人。不过那个青年却没有第一时间加入李武的队伍，而是腼腆的问道：“那个兄弟，我还有这个朋友，你看能不能让他也？”李武无所谓的说道：“没事，让他进来吧，我这没有任何要求。”嗨嗨，我那个兄弟只有一级。青年不好意思，扭扭捏捏的说道：“没事，让他来。”如果是其他队伍低于七级的，根本不收。但是对于李武来说，别说一级了，就算零级，他也照收不误。对于他来说，只要能够凑够人头，零级也是一样的。谢谢。那玩家脸上露出了感激的神色。他倒是也没有指望可以通关副本，主要是好奇，想要进去副本看一看。本来以他七级的等级，加入队伍是很容易的事情。但是他的朋友死活也想进去副本瞅一瞅。而其他队伍看到他朋友只是零级的时候，果断拒绝，被拒绝了十几次之后，青年误打误撞来到了李武附近。听到李武的招募无要求的时候，他果断凑了上来。当然，这只是其中一个原因。
，还有一个原因就是这个穿着旗袍的美女，又有谁不想和美女一起组队呢？随后，青年连忙将自己的朋友呼唤了过来，加入了李武的队伍。叮咚，玩家会飞的猪加入了你的队伍，队伍当前五分之四人。叮咚，玩家会飞的羊加入了你的队伍，队伍当前五分之五人。与此同时，会飞的猪和会飞的羊也都收到了这么一条提示：叮咚，你加入了星空与物体的队伍，队伍当前五分之四，五分之五。人，你就是星空雨雾，那个单杀世界 BOSS， 获得神级技能，开启副本前置任务的星空雨雾。ID 名为“会飞的羊”的青年瞪大了眼睛，满脸震惊的看着李武。闻言，李武只是微微一笑，随后大步朝着散发着蓝色光芒的石门，也就是副本入口走去。星空雨雾这个 ID 很出名吗？你的反应怎么这么大？清月疑惑的看着会飞的羊，他刚刚才上线的，上线的时候副本坐标已经开放，他直接就传送了过来。所以没有收到李武开启副本的区域公告，他本来还以为这是游戏自主开放的副本，如今听会飞的羊的话语，这个副本应该是那个帅哥完成了前置任务才开启的。另一边，李武已经来到了副本之前，开始选择副本的难度，难度选择普通、困难、地狱、噩梦，没有任何的犹豫，李武秒选噩梦级难度。第二十六章，进入副本。就在李武刚刚准备点击噩梦难度的时候，队伍内。I D 位会飞的猪突然开口问道：“星空大佬，我们选择的应该是普通难度的吧？”闻言，李武只是淡淡的瞥了他一眼，平静回复道：“不是。” I D 清月的少女好奇的问道：“难道是困难难度？也不是，是噩梦难度。”会飞的猪，会飞的羊，清月，只有一见惊雷满脸平静，倒不是对自身的实力有绝对的自信，而是对李武有绝对的信任。他相信新手村的副本。哪怕困难度极高，李武也绝对可以通关的。这是他看到那恐怖的八十万高额伤害后，对李武产生的盲目自信。话音刚刚落下，李武就已经选定了副本的难度。下一刻，在另外三个队员满脸懵逼之中，五道白色光芒将他们笼罩，白光消散，五人已经消失不见。叮咚，欢迎进入亡灵的世界，噩梦级骷髅洞窟。听着耳边的提示音，李武没有一点感觉。此时的他抬起头，开始打量四周的环境。此刻的五人位于一片仿佛乱葬岗的地方，一股阴风吹过，吹得另外四人寒毛直竖。抬起头看向天空，李武发现天上悬挂着的赫然是两轮血色弯月，仿佛某个未知的存在，半开半合的双眸。不是，现在是什么情况？会飞的羊脸色有点沉重，有些毛骨悚然地打量着四周。他是五人中唯一的一个一级萌新，如果发生战斗，他这种实力最菜的，大概是第一个嗝屁的。会飞的猪目光环视四周，满脸都是警惕。他没有任何的抱怨，毕竟他在进入副本之前就没有抱着通关副本的希望。唯独清月，他的脸色变得难看无比。真的是噩梦级副本，那些顶级工会的玩家都没能通关普通级副本，你竟然进入噩梦级副本，这能过？这简直就是白给！对于清月的不满，李武却充耳不闻。咔，咔，咔，一阵阵仿佛骨节错位的声音从地下传出。紧接着，在众人毛骨悚然的注视之中，一只又一只白骨手掌探出地面，一个又一个白骨从地底爬了出来。他们中有人族，也有精灵族、矮人族、地精族等等种族。看着无数皑皑白骨从地底爬出，清月吓得瑟瑟发抖，面色苍白无比。她一个正值芳华的黄花大姑娘，突然看到这么多逼真到了极致的白骨，又怎么能够保持平静？别说清月了，就算是会飞的猪、会飞的羊以及一剑惊雷，也通通吓得面无血色。五人中，也就只有李武一人的表情是平静的。上一世，李武也曾和亡灵神系的神奇战斗过。那位神奇可是一挥手就召唤出无穷无尽的亡灵生物，其中白骨军团更是仿佛海洋一般。连面对那种情况，李武都能面色淡然，更别提眼前的小场面了。砰，砰，砰！突然，一个又一个白骨的脑海中燃烧起幽绿色的火焰，火焰透过他们那深邃的眼眶，气氛变得更加恐怖了。李武也在这个时候。朝着其中一个白骨丢出一个探查术，白骨守卫精英，等级六，等阶五，血量七百斜杠七百，攻击力四十，技能亡灵之力。李武眯着眼睛，亡灵之力这个技能他很熟悉。说是技能，其实这也算是一个被动。亡灵一族的被动，亡灵一族都会拥有亡灵之力这个技能。亡灵之力对生者的伤害能够提升 30% 并且能够抵抗 30% 的黑暗系伤害。但是，亡灵之力也有着巨大的缺陷，那就是面对光明系伤害，防御力负 80% 不过很可惜，
，新手村内几乎不可能获得技能，更别提是比较珍贵的光系技能了。所以进入骷髅洞窟，绝大部分玩家面对这群骷髅都是毫无招架之力的。完蛋了，我们死定了！星空雨雾，都怪你，你平白浪费了我一次进入副本的机会。清月指着李武，满脸都是气愤。他浑然忘记了，刚刚可是他被李武的美色吸引，主动进入的李武的队伍之中。对于清月的指责。李武只是冷冷瞥了他一眼，不知道为什么，被李武这个眼神一看，清月只觉得一股发自内心的恐惧升腾而起，张了张嘴，刚到嘴边的埋怨瞬间咽了下去。好、哦！突然，无数白骨发出一声声来自灵魂的怒吼，紧接着，他们脉动僵硬的步伐，一点一点朝着五人围拢而来。卧槽，这就是噩梦级副本吗？我刚刚探查了几十个怪物，没有一个不是精英怪的，被成千上万精英怪包围，还打个屁，都原地等死吧。星空大佬的视频我看过，他完全是凭借身法秀死的 BOSS， 现在被海量野怪围杀，身法再飘逸也得死。别说话，看我老大表演就行了。老大，来给他们秀一个！一剑惊雷突然大声说道。对此，李武并没有任何的回应，他满脸平静的走了出去，一步步朝着压迫而来的白压压的白骨大军走去。他的速度越来越快，最后李武干脆化作残影冲进白骨大军之中。一千多点的敏捷，令得李武哪怕只身闯入万军丛中。也能片叶不沾身，就算偶尔被某个不开眼的白骨骷髅打中了，那高达上千的物理防御力也令得李武压根不扣血。一千零七十九，一千零七十九，李武不断挥舞着手中的倚天剑，一句又一句白骨骷髅被李武打得粉碎，然后在一瞬间消失不见。看到被自己击杀的白骨瞬间消失，李武的脸上露出了一抹遗憾之色。副本内不管是野怪还是 BOSS， 死亡以后尸体都会在瞬间消失，可惜了，如果不会消失。献祭这海量的野怪尸体，我的自由属性点能够暴涨到一个惊人的地步。李武心中叹息一声。然而，就在李武内心叹息的时候，队伍中除了一剑惊雷的三人，却彻底惊呆了。叮咚，由于你的队友星空雨雾击杀了白骨守卫精英，你获得了57点经验值。叮咚，由于你的队友星空雨雾击杀了白骨守卫精英，你获得了62点经验值。叮咚，四人的脑海中这样的提示音疯狂响起。第二十七章打破最快记录。突然，一道金色光柱落在会飞的羊身上。叮咚，你的等级提升了。当前等级 L V 2全属性加一，自由属性点加二。脑海中一道冰冷的提示音响起。若是之前能够这么快、这么轻松的突破等级，会飞的羊一定会很高兴。但是现在，他只是呆愣愣的陷在原地，静静的看着一个又一个骷髅守卫消失不见。李武的身影不断出现在战场的四面八方。以一己之力挡下成千上万骷髅守卫，时间缓缓流逝，突然一道金色光柱落在了李武的身上。叮咚，你击杀了骷髅守卫精英，获得66点经验值。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 十，全属性加一，自由属性点加二。提示：你已达到转职等级，请玩家前往新手村村长处领取凭证，前往主城完成职业转职。精英野怪给的经验本来就高，再加上这里有着堪称恐怖的数量。别说李武本来就是九级，距离升到十级没有多遥远。就算李武是零级，一口气飙升到十级，那也是绰绰有余了。与此同时，在线的所有玩家都收到了世界通告。世界通告，恭喜玩家星空雨雾，炎国大区达到十级，打破最快晋升十级的世界纪录，总共耗时六点十五分三十九秒。奖励：自由属性点 X 1 0 0世界声望 X 1 W。世界通告，恭喜玩家星空雨雾。炎国大区达到十级，打破最快晋升十级的世界纪录，总共耗时六点十五分三十九秒。奖励：自由属性点 X 1 0 0世界声望 X 1 W。世界通告，连续三声世界通告响彻了整个造神游戏，一瞬间，世界频道瞬间炸锅。小次郎最强，二国大区，不可能！我当初辛辛苦苦刷了半个月的时间，这才突破十级，怎么可能有人只花了六个小时就可以升到十级的？朴灿烈 ，H 国大区，六个小时达到十级，这人肯定是开挂了。龙影，炎国大区，你们就是嫉妒而已。我泱泱炎国，人才辈出，有人觉醒了强大的天赋，升级快了一点，不行吗？烟花，炎国大区 ，at 星空雨雾，大佬牛批，一天之内上两次世界公告，来人吗？把朕的上方宝剑取来，我要给大佬削苹果。与此同时， 1 0 0 8 6号新手村的区域频道也炸锅了。卧槽， 6 6 6六个小时到十级，这也太牛批了吧！大佬怎么练级的，竟然这么快？求带！大佬缺大腿刮剑吗？
，不缺的话，缺腿毛挂件吗？求大佬出个练级攻略，我已经进入游戏三天了，现在还只有三级。呜呜，你们发现了没有？这副本刚开，星空大佬就突破十级了。难道说星空大佬正在副本里乱杀，获得了大量经验？楼上说的有道理，很多人应该都进去过骷髅洞窟副本，里面的野怪堪称海量。如果有人能够乱杀，确实可以在短时间内获得大量经验。乱杀？你们别开玩笑了。被成百上千的白骨骷髅包围，被乱杀还差不多吧？这个星空雨雾我看呐、啊，八成就是挂壁。楼上的，这都过去几个小时了，也没见天神游戏风星空大佬的号，你还在坚持什么？承认别人的优秀很难吗？区域频道热闹一片，无数玩家再次开始疯狂刷屏。副本内正在乱杀的李武还不知道，因为自己各个区域频道乃至世界频道再一次沸腾了。仅仅半个小时不到，众多骷髅守卫就几乎快要被李武屠戮一空。队伍中。时不时便会有一道金色光柱落下，等级最高的会飞的猪，在离武之后也很快达到了十级。紧接着就是一剑惊雷以及清月二人，两人的等级一样，经验值也相差不大。于是乎，两人几乎不分先后达到了十级。直到战斗达到了尾声，战场上剩下的骷髅守卫已经不多的时候，等级最低的会飞的羊也终于达到了十级。看着离武乱杀的一幕，就算是对离武抱有绝对信心的一剑惊雷，也忍不住看呆了。一剑惊雷的心理活动已经算是小的了。另外三人甚至已经开始怀疑人生。我们玩的是同一款游戏吗？这感觉不对劲。就在几人发呆的时候，李武再次挥舞起手中的倚天剑，一剑下去，毫无意外的秒掉了最后一只骷髅守卫。随后，李武这才开始准备打扫起战场。因为李武的屠杀，此刻的战场上漂浮着大量的白色光团。你们还愣着干嘛？捡东西啊！就在这时，李武发现一剑惊雷四人还呆愣的站在原地，没好气的说道。闻言，四人这才回过神来，连忙上前拾取光团。叮咚，你的队友拾取了银币 X 3队伍获得了银币 X 3叮咚，你的队友拾取了白骨大剑 X 1队伍获得了白骨大剑 X 1叮咚，因为李武设置的是队长分配，李武又不傻，自己出力去帮别人做嫁衣的事，他可不会做。所以，一剑惊雷四人拾取的东西，通通都会转移到副本的临时仓库之中。等到几人离开了副本之后，才能够拾取出来进行分配。打扫完战场之后，李武查看了一下副本的临时仓库，一共获得了三十多件装备，其中绝大部分都是武器、白骨大剑，只有少部分是白骨护腿、白骨护甲这类的防具。跟着大佬就是爽啊！这升级的速度简直了！会飞的猪感叹一声，他辛辛苦苦，甚至通宵熬夜刷怪，也足足花了十天左右的时间，这才勉强升到了七级。而七级之后需要的经验值，几乎相当于之前从零级升到七级需要的全部经验值。会飞的猪本以为自己还得再拼死拼活刷个十天，才能够达到十级。然而令他没想到的是，仅仅只是跟在大佬身边，就在短短半个小时内赚到了几十万点经验值，躺平到了十级。第二十八章，隐藏职业。老大辛苦了，要不要我给你捏捏腿，捶捶肩？就在这时，一剑惊雷屁颠屁颠的跑到李武身边，满脸堆笑。李武瞥了一剑惊雷一眼，只是开口说道：“走吧，这里的怪已经是没了，我们继续深入。”说完，李武一马当先，朝着前方走去。随着所有骷髅守卫被李武击杀，在众人前方，一座白骨城堡突然显现出来。李武估计 ，BOSS 就应该在那一座城堡之中了。见李武离去的背影，几人对视一眼，也连忙跟上。“老大，我们两个能跟你混吗？”会飞的猪快步来到李武身边，满脸期待的问道。闻言，李武反问一句。可以，听到“可以”二字，会飞的猪眼睛一亮，表情都变得激动起来。不过，紧接着会飞的猪听到“不过”二字，表情又立马紧张起来。跟我混可以，但是你得有过人的本事，或者有某种潜力，再不济，你也得有超能力。闻言，会飞的猪脸上忍不住露出了失落的表情。李武说的东西，他一个没占。他要本事没本事，觉醒的天赋也只是黄金级，可能放在大多数人中对比，黄金级天赋已经很不错了。但是会飞的猪有自知之明，黄金级天赋在李武这里绝对只是个垃圾天赋罢了。突然，会飞的猪屁股是想起了什么，他连忙从背包之中取出一件令牌：“星空老大，我用这枚令牌可以换取到跟你混的资格吗？”李武看向会飞的猪手中的令牌，脸上露出了疑惑的表情。见李武脸上露出了疑惑的表情，会飞的猪连忙解释道：“星空老大，这令牌其实是我在新手村意外获得的，是一个老奶奶摔倒在路边，我去搀扶了一下。”他赠送给我的，李武，这新手村隐藏的东西还真多。一个平平无奇的铁匠拥有倚天剑这种神器，
。虽然被封印了绝大部分力量，但是以天剑依然是新手阶段的绝对神器了。这是一个副本令牌，需要在指定的地方使用才能打开副本的传送门。只要通关了这个副本，就可以获得大量丰厚的奖励，其中甚至还有一个隐藏职业。隐藏职业。闻言，李武微微一愣，他可是知道的，造神游戏中。隐藏职业的等级都是神级，至于主神级和至尊神级，不好意思，那没有。神级对于宇宙意志来说，随手便可以创造；但是主神级，每一个都会宇宙间最闪亮的星辰，是不可创造的奇迹。所以，宇宙意志根本无法创造出主神级的职业，更别说主神级之上的至尊神级。不过，在造神游戏中，就算只是神级职业，那也是十分不得了的了。毕竟，这款游戏的初衷不就是为了创造神奇？获得了神级职业，那么未来点燃神火、高举神座的概率就远比普通人大了许多。奇怪了，如果他获得了神级职业，按理来说不应该籍籍无名的才对啊？为什么我从没有听说过会飞的猪这个 ID？ 李武心中陷入了疑惑。就在这时，会飞的猪继续说道：“这副本令牌指定的地点就是雷灵峡谷的深处。不知道星空老大知不知道雷灵峡谷？我之前在游戏论坛上搜索过相关视频，玩家只要进入雷灵峡谷，所有雷灵都会暴动。”根本没有玩家可以闯到雷灵峡谷的深处。在看了那个视频之后，我就彻底放弃了这个隐藏职业。要不是抱着一丝侥幸的心理，这枚令牌我都想要扔掉了。听完会飞的猪的一番话，李武总算是明白了为什么前世没有听说过会飞的猪这个 ID 了。不是神级职业不行，而是会飞的猪根本无法开启副本，更别谈通关副本获得隐藏职业了。想了想，李武点了点头，随口说道：“令牌给我，以后创建工会了，有你一个位置。”闻言。会飞的猪露出了狂喜的表情，随后他看了眼会飞的羊，咬了咬牙，小心翼翼地问道：“星空老大，你看我那个兄弟会飞的羊，能不能也跟着加入你的工会？”见李武看向自己，会飞的猪脸上露出了一个期待加忐忑的表情：“你倒是挺有兄弟情的，行吧？看在隐藏职业的份上，我就勉为其难地接受了。”闻言，跟在后面的会飞的羊脸上露出了狂喜的表情，他连忙大喊一句：“多谢星空老大收留，我一定好好跟你混。”绝对不会让你失望的。对此，李武只是随意的点了点头，不再说话。清月看着会飞的猪和会飞的羊都被李武收下，他也连忙来到李武身边。只见他一把抓住李武的手臂，不断用自己那一对硕大磨蹭着李武的手臂。星空哥哥，你的工会建立之后，能不能也收下我？我也想跟着哥哥你混呢。听着清月那嗲嗲的声音，一见惊雷三人只觉得头皮发麻。看着清月那傲人的身材，止不住的咽口水。然而。李武任由那一对温软在自己手臂上磨蹭，面无表情地说道：“我刚刚说了，想要进入我的工会，需要满足这几个条件：过人的本事、某种潜力或者超能力。只要你占据其中之一，我就收下你。”闻言，清月撒娇的表情一僵，她不敢置信地看着李武：“你还是不是个男人？一个娇滴滴的大美人就贴在你的身上，你竟然还提要求？”清月心中腹诽不已。不过，看在刚刚那惊人的升级速度上，清月选择原谅了李武。他慵懒地将整个身子贴在李武身上，性感的嘴唇附在李武的脖子上，吹着热气。星空哥哥，我床上的本事可强了，你不体验一下吗？我可是听说了，这个游戏很真实的，游戏中和现实中感觉都是差不多的。这一番话出来，两人身后的三人眼睛都忍不住冒出绿光了。然而，面对美色攻势，李武依然稳如泰山，面不改色。条件不满足，不收。说着，就将清月一把推开。看到这一幕。一见惊雷三人瞬间瞪大了眼睛，性冷淡，柳下惠，太监，三人心中各自冒出了一个词汇。第二十九章，骷髅骑士。被李武一把推开，清月满脸幽怨的看向李武，他不明白自己的魅力到底是在哪个环节出了问题。以往他只需要随意的一个魅惑的眼神，一句挑逗的话语，就可以让无数男人魂不守舍。哼，这天底下就没有本女神征服不了的男人。星空雨雾和姑奶奶斗。你还嫩了点，等着吧，我迟早把你征服。就算你是弯的，我也要给你掰直了。清月心中这般想着，加快了步伐，又回到了李武身旁，并肩而行。见状，二人身后的一剑惊雷三人面面相觑，心中莫名浮现一抹忧伤。这年头还是得看脸，看看别人长得帅就是不一样。不仅有女神级别的人物投怀送抱，就算女神被拒绝了，也依然屁颠屁颠的跑了回去。李武随意的瞥了一眼清月，清月见李武的目光看向自己。展颜一笑，很快五人就来到了城堡跟前。远远看去，城堡雪白一片。走到近前，五人这才发现，这城堡竟然是累累白骨堆积而成。由白骨堆积而成的城堡，能不白吗？看着眼前的白骨城堡，
。一见惊雷四人，忍不住咽了口口水，心中有点发寒。这游戏竟然做得这么逼真，我就想知道他是怎么通过审核的。会飞的猪小声嘀咕。闻言，一见惊雷刚想开口说两句的时候，李武的脚步突然停下，四人连忙停下脚步，顺着李武的目光看去，在他们的正前方，赫然是巨大的白骨大门，而在大门的两侧。各自站着一排骑着骷髅战马的骷髅骑士，他们的数量不多，加在一起也就十个。不过相比较刚刚的海量白骨守卫，这些白骨骑士显然更加的威武霸气。他们全是类人的骨架，身高超过三米，笔直的坐在骷髅战马之上，右手持着一把白骨长枪。李武朝着其中一个骷髅骑士丢出了探查术。骷髅骑士，精英，等级十，等阶五，血量幺五零零幺五零零，攻击力一百。技能：亡灵之力，骑士冲锋，高级枪法精通。描述：死掉的骑士，城堡的守门人，他们强大、无畏、忠诚，只有击败他们，才拥有进入城堡的资格。当李武身后的四人看到骷髅骑士的属性面板后，都忍不住倒吸了一口凉气。高达 1,500 点的血量， 1 0 0点的攻击力，甚至还拥有整整三个技能，这确定不是小 boss， 而只是精英野怪。卧槽了，这就是噩梦级别的野怪吗？这强大的属性点。还有整整三个技能，普通玩家还玩个毛啊！会飞的羊看着骷髅骑士的属性面板，忍不住叫道：“会飞的羊的声音并不大，但是在这幽静的环境下，就显得格外的刺耳。”听到动静，所有骷髅骑士眼眶中都燃烧起一团幽绿色的火焰。与此同时，在他们的胯下，所有的骷髅战马的眼眶中也冒出了幽绿色的火焰。咔咔咔，咔咔声响不断传出，骷髅骑士们的目光纷纷朝着李武投射过来。该死的生者！这里是王者的乐园，是伟大的王的地盘。你们这些蝼蚁竟然敢闯进这里，挑衅吾王的威严，罪该当诛！骷髅骑士眼眶中的灵魂之火疯狂跳动，发出了来自灵魂的声音，传入五人的脑海中。话音一落，十个骷髅骑士便纷纷抬起了自己的白骨长枪，对准了李武等五人。杀！一股附带着浓浓杀气的灵魂呐喊声从骷髅骑士中传出。下一刻，十个骷髅骑士分成两排，对李武发动了骑士冲锋。见状，其余四人纷纷让开了脚步，退后了好些距离，生怕被骷髅骑士乱枪戳死。看着迎面冲来的十个骷髅骑士，李武却丝毫不怂。下一刻，他淡漠地朝着其中一个骷髅骑士发出了一道闪电，就一个很普通的电光魔法。另一边，看过不少游戏论坛攻略和视频的会飞的猪嘴角抽搐了片刻。他承认，李武确实很强，而且强大到变态。但是，区区一个最普通的电光术，应该是不可能对骷髅骑士造成任何的影响。就在他想到这里的时候，李武发出的电光术已经落在了其中一个骷髅骑士的身上，一道平平无奇的电光落在为首的骷髅骑士的身上，然后又在骷髅骑士的身上炸开。紧接着，一个夸张的数字出现在一剑惊雷等人的面前， 1 6 0 W 暴击伤害。看着这个恐怖的伤害数值，李武的脸上露出了一抹笑容。160万的伤害，真不错。本来李武的电光术基础伤害最多只有8000。但是经过雷神之心的百倍增幅，达到了惊人的8 0 W， 而如今又触发了暴击伤害，瞬间打出了160万的巨额伤害。当然了，就算不触发暴击，伤害没有翻倍。面对李武那高达80万的恐怖伤害，这只有区区 1,500 点血量的骷髅骑士也得宣布嗝屁。李武身后除了一剑惊雷，其余三人看到李武那恐怖到极致的伤害，纷纷石化。这就是大佬吗？如果我没有看错的话。一百六十的后面是四个数字吧，一百六十万的伤害，就算是 BOSS 也得被星空老大秒杀吧。会飞的猪看着李武的背影，忍不住感叹一声。闻言，一剑惊雷深感同意的点了点头。就在李武击杀了骷髅骑士的同时，一道系统提示音在五人的脑海中响起：“叮咚，你击杀了骷髅骑士精英，获得一百零四点经验值。”叮咚，由于你的队友星空雨雾击杀了骷髅骑士精英，你获得了一百零四点经验值。叮咚。由于你的队友星空雨雾击杀了骷髅骑士精英，你获得了104点经验值。叮咚。不过，听着耳边的系统提示音，五人的脸上的表情都显得十分冷漠。造神游戏可没有存储经验的经验池，而他们又到了新手村的极限十级，如果不能前往主城转职成功，哪怕他们现在获得百万经验值，也得浪费。第三十章，变异的白骨长枪。该死的生者，死！见同伴死去。剩下九个骷髅骑士愤怒异常，他们怒吼着、咆哮着，冲杀向李武，手中的白骨长枪更是径直朝着李武捅去。骷髅骑士骑着战马，速度远比普通玩家快多了。
。但是在拥有上千点敏捷的李武眼里，这点速度和龟速没有区别，太慢了。李武平静说道。随后，他突然化作一道残影，下一刻已经出现在了其中一个骷髅骑士的战马屁股上。那骷髅骑士大惊，连忙想要侧过身子攻击李武。看到一个白骨骷髅竟然可以做出这种动作，一见惊雷，四人都不禁看呆了。不过，骷髅骑士的反应虽快，但是已经来不及了。刷，刷！李武接连出剑，以天剑在短短瞬间两次落在骷髅骑士的身上。1,089，1,089 叮咚，你击杀了骷髅骑士，精英获得110点经验值。叮咚，由于你的队友星空雨雾击杀了骷髅骑士，精英，你获得了104点经验值。叮咚，在骷髅骑士消失的那一瞬间，李武脚尖轻点，高高跃起，然后在半空一个360度翻转，下一刻已经落在了另一个骷髅骑士的身后。好、哦，生者，你不该冒犯王者的威严的。被李武近身，那骷髅骑士怒吼一声，眼眶中的灵魂之火突然暴涨，仅仅瞬间就将他与身下的骷髅战马包裹。提示：你受到了亡灵之火的灼伤，生命值二十。听着脑海中响起的提示音，李武微微一愣。仅仅一秒钟，就灼伤掉了他二十点生命值。李武拥有高达两万点的生命值，倒是不太在意。但是普通玩家若是没有觉醒什么特殊的天赋，一般十级的情况下，生命值也就三百点、五百点罢了。一秒减少二十点生命值，哪怕这骷髅骑士不攻击，半分钟都不用，普通的玩家就得嗝屁。李武朝着骷髅骑士丢出一个探查术：变异地骷髅骑士精英，等级十，等阶五，血量两千，斜杠两千。攻击力 120， 技能亡灵之力，骑士冲锋，高级枪法精通。亡灵之火，描述：这是一个意外变异的骷髅骑士。相比较普通的骷髅骑士，他显然更加强大，更难对付。就在李武探查变异的骷髅骑士的属性面板的时候，这浑身冒着绿火的骷髅骑士已经侧过身子，挥动着手中的长枪，枪杆狠狠地打在李武的腰上。零，很可惜，虽然他的攻击力得到了20点的提升，但是面对拥有上千点物理防御的李武。一百二十点的物理攻击根本不破防，不过造神游戏和普通 VR 游戏不同的地方就在于，哪怕不破防，但是那作用在李武身上的力却是实实在在的。猝不及防之下，李武被这变异的骷髅骑士一枪打飞了出去，狼狈的在地上翻滚了几圈。老大，星空老大，看到李武被那变异的骷髅骑士一枪甩飞，一见惊雷等人表情一惊，担心的大喊了一声：“趁你病，要你命！”见李武被打飞到地上。一众骷髅骑士纷纷策马上前，想要趁机将李武击杀。零，零。然而，骷髅骑士的攻击根本不破防，哪怕李武一动不动让他们打，他们也根本伤害不到李武丝毫。你们叫骑士，不过却没有丝毫的骑士精神嘛？不仅群殴，还下黑手。李武从地上站了起来，看着将自己团团包围的骷髅骑士们，不屑地说道。随后，他的目光落向那变异的骷髅骑士，冷漠说道：“能够让我灰头土脸的，你很不错。为了奖励你。”我就送你一发雷霆尝尝鲜吧。电光这三秒冷却早已经过了。只见李武抬起右手，右手上电光流淌，下一刻，一道电光从他手中飞出，落在了变异的骷髅骑士身上。八零 W， 八十万的高额伤害瞬间爆发，一瞬间，变异的骷髅骑士便化作点点绿光，消散不见。生者，你当猪！其余骷髅骑士见李武在杀他们一个同伴，纷纷怒吼出声：“你们叫来叫去，就只会这两句吗？我当猪！”就凭你们还不够资格！说完，李武化作残影，身影不断出现在一个又一个的骷髅骑士的身后，手中以天剑接连斩出。很快，所有的骷髅骑士都被李武解决，地面上也多出了十个光团。李武大手一挥，所有的光团都被李武收了起来。叮咚，你获得了金币 X 3叮咚，你获得了金币 X 4叮咚，你获得了变异的白骨长枪 X 1其余九个骷髅骑士死亡掉落的都是金币，全部加在一起，足足价值三十个金币。按照一比一百的换算规则，就这么片刻，李武又赚了三千元国币，相当于很多人半个月的工资了。唯独变异的白骨长枪是变异的骷髅骑士死亡掉落的。变异的白骨长枪，等阶五，装备要求力量十点，基础属性物理攻击加二十，附加属性一物理穿透加十五，附加属性二长枪命中敌人之后。有 5% 几率触发亡灵之火，无视防御，每秒灼烧敌人15点生命值，持续时间3 S。描述：这是一把由白骨锻造的长枪，因为某种未知原因发生了变异，长枪之中蕴含着亡灵之火。看完变异的白骨长枪的属性面板后，
，李武满意的点了点头。这装备比之白银宝箱开出的纯钢剑还要强大许多，如果拿出去卖给玩家，恐怕就算标价3 0 W 银国币，都有大把的人愿意购买。想了想，李武将变异的白骨长枪的属性图发到了聊天频道。刚刚爆出的装备，你们谁要？内部一口价， 1 0万银国币，先拍先得。看到李武的消息。会飞的猪等人都疑惑地点开了属性图，想要先查看长枪的具体属性。只有一剑惊雷，眼睛一亮，看也不看，直接回复一句：“老大，我要了。”第三十一章，骷髅领主。另一边，清月一点开变异的白骨长枪的属性图，立马惊呆了。增加二十点力量，还有十五点的物理穿透，这些加在一起，那就有高达三十五点的高额属性了。要知道，一个正常的十级玩家，力量值也不过二十到四十点罢了。三十五点的增幅实在太恐怖了，而且这还不是变异的白骨长枪的终点，这把长枪还有百分之五的几率触发亡灵之火，每秒钟灼烧十五点生命值，持续三 S 那就是四十五点。若是运气好，一枪捅下去就能造成八十点的总伤害，而这还只是单纯的一个武器造成的伤害，还没有算上玩家本身自带的力量。十万银国币，不亏，不应该是血赚。清月眼睛雪亮，下一刻他连忙关掉属性面板。就要输入文字，突然他的表情僵硬了下去。组队的聊天频道最下方，赫然是一剑惊雷的老大。我要了五个大字，看了眼一剑惊雷的发信息时间，清月的嘴脸忍不住抽了抽。他竟然连看都不看一眼，就秒派。李武同样意外的看了一眼一剑惊雷，随后说道：“那等出了副本，他就是你的了。”好的，一剑惊雷冲着李武比了一个 OK 的手势，随后他这才点开了变异的白骨长枪的属性图。点进去的一瞬间，一剑惊雷就忍不住瞪大了眼睛。他看了看手中的纯钢剑，突然就觉得不香了。哎，要是我的天赋是关于枪的，那该得有多好啊！一剑惊雷摇了摇头，心中叹息。随后，他并没有装备上变异的白骨长枪，而是将其放到了背包之中。虽然纯钢剑在属性方面确实不如变异的白骨长枪，但是一剑惊雷的天赋就是与剑有关的。一剑惊雷的天赋名为“剑道宗师”，开局自带宗师及剑术精通。而且手持剑类武器的他，全属性正 300% 使用剑类武器直接命中敌人后，更是能够直接造成 500% 的高额伤害。十级的一剑惊雷，力量属性高达30点， 3 0 0的加成，那就120点之高。再加上纯钢剑的35点伤害，他的基础伤害在不暴击的情况下能够达到155点。然后剑道宗师的另一项加成，使用剑类武器直接命中敌人，更是可以造成5倍的高额伤害。1 5 5乘以五等于775。775点的恐怖伤害，足以另一剑惊雷傲视新手村九成以上的玩家了。而这还仅仅只是传说级天赋，在传说级天赋之上，还有更强的史诗级天赋。如果一剑惊雷的天赋是是史诗级的剑道大宗师，一剑下去造成的伤害甚至将超越李武。所以，变异的白骨长枪属性虽好，但一剑惊雷是不可能装备上的，否则那就是傻子行为了。这把变异的白骨长枪，他打算等自己到了主城。再赠送给自己一个现实世界的朋友，会飞的猪和会飞的羊羡慕的看着一剑惊雷，能够买得起游戏舱的他们还真不差那十万元国币。这把武器的价值绝对不止十万，如果拿出去倒卖一手，两人有把握将其价格炒到三十万甚至更高。可惜了，两人心中这般想着。李武的目光落向城堡，他径直来到城堡大门前，用力一推，城堡大门缓缓开启，露出了里面用累累白骨铺就而成的白骨广场，以及广场之后。那一座巨大的白骨建筑物，李武一马当先，朝着城堡广场走去。广场上空空荡荡，啥也没有。李武一行人一路畅通无阻，来到了建筑物前，一把推开大门，里面是一个巨大的大厅，而在大厅的最深处是一个巨大的白骨王座。王座之上，一个身高超过十米的巨大人形骷髅，正一手撑在王座扶手上，脑袋搭在手上，陷入着深层次的睡眠。伴随着大厅的大门被打开，骷髅的眼眶中。两团深绿色的火焰突然浮现，骷髅苏醒了。他缓缓坐直了身体，居高临下的俯瞰着对他来说矮小无比的五个人类。生者，你们竟能进入我的城堡？看来我的守卫和骑士已经被你们通通干掉了。随着，巨大的骷髅便站起了身子。超过十米的巨大身躯给一剑惊雷四人带来了极大的压迫力。生者，这里是王者的世界，是我的领地，你们不应该擅自闯进来的。既然你们杀了我的守卫和骑士。那就成为我新的守卫和骑士吧，守护我的领地和城堡。一边说着，巨大的骷髅一边迈动了步伐，朝着李武等人走来。李武面无表情的朝着巨大骷髅丢出了一个探查术：“骷髅领主 ，boss。”
，等级十，等阶无，血量幺五零零零幺五零零零，攻击力三百，技能亡灵之力，领主威压，召唤骑士，自爆。描述：他曾是一个巨人，死亡之后，尸体被死气环绕，最终化作了强大的骷髅领主。不要轻易去招惹他，他太强大了。大厅很大，但是在拥有十米身躯的骷髅领主面前，大厅也就是几步的路程罢了。仅仅几步之间，他就已经来到了李武等人的面前。下一刻，他眼眶中的两团深绿色火焰突然一阵剧烈的跳动，一股无形的力量从他体内散发而出，将李武等人笼罩。提示：你受到了骷髅领主的领主威压，你的全属性负 10% 全属性负 10% 吗？不愧是威压类技能，可惜了，副本 BOSS 击杀后就会自动消失，无法献祭。不然，要是能够获得威压类技能，那就血赚了。李武抬头看着骷髅领主。心中这般想着，生者，准备好了吗？欢迎你们加入王者的阵营。说着，骷髅领主捏紧了自己巨大的白骨拳头，携带着恐怖的威压，朝着五人当头砸下。面对骷髅领主的拳头攻击，五人的表情都很平静。李武平静，是因为他根本不怕，也根本没有将骷髅领主放在眼里。一见惊雷等人不怕，则是因为见识过了李武的强大，所以对李武有绝对的信心。果然，在他们的注视下，李武抬起了右手。一道电光飞出， 7 2 W， 仅仅一击，骷髅领主的血条便被彻底清空。第32章，手通与威压，哪怕受到了骷髅领主的压制，全属性负 10% 但是那高达72万的恐怖伤害，依然不是一个新手村的 BOSS 可以扛得住的。血量在一瞬间被清空，骷髅领主眼眶中的火焰渐渐变得暗淡下去。怎么可能？带着一丝震惊，一丝疑惑，一丝不甘心。骷髅领主的灵魂之火彻底熄灭。叮咚，你击杀了骷髅领主 BOSS， 获得1 0 5 W 点经验值。叮咚，由于你的队友星空雨雾击杀了骷髅领主 BOSS， 你获得了1 0 5 W 点经验值。叮咚，伴随着骷髅领主的死亡，他那庞大的尸体缓缓消失不见，只在原地留下了一个白色光团。骷髅领主死亡的同时，李武等人的脑海中响起了一道系统提示音：提示，你通关了噩梦级骷髅洞窟副本。即将进行区域通告，是否隐藏 ID？ 是否？李武嘴角一咧，果断选择了否。开玩笑，这种可以出风头装逼的事情，他怎么可能放过？低调，只有对自己实力不够自信，才会选择低调。李武可不觉得现在的玩家有谁在实力上可以对他产生威胁的，更何况平白无故的，又有几个人会因为李武出了点风头就来找李武麻烦的？又不是写网络小说中的无脑反派，不仅是李武。队伍中的其余四人同样选择了公开自己的 ID。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾一剑惊雷，清月小队首位通关噩梦级骷髅洞窟副本，奖励一 W 点属性点。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾一剑惊雷，清月小队首位通关噩梦级骷髅洞窟副本，奖励一 W 点属性点。区域公告：接连三遍区域通告，在所有在线的10086号新手村玩家的脑海中回想开来，妈了，彻底妈了，谁能告诉我？这个星空雨雾到底是何方高人？一天之内多次区域公告都有他的 ID。小道消息：天神游戏官方发出了最新的帖子，内容上明确表示，造神游戏中不可能存在外挂，星空雨雾也绝对不是他们公司的托。楼上的，这话你相信？反正我是不信。奶奶的，我要退游，我要退款。狗日的天神游戏外挂的这么明显，他们不仅不封号认错，反而死不悔改。楼上的，先别激动，我刚刚又得到了一手最新的消息，不仅仅是天神游戏。就连官方也跟着发表了一份声明，内容是造神游戏在他们的全程监控之中不存在任何外挂。官方发表的声明，楼上的，你别是天神游戏的托吧？官方会无聊的关注一款游戏，全球 V 二网游没有一万也有八千，官方关注的过来。楼上要是不信，自己去官网上去看。卧槽，我刚刚看了，确实有，不能吧？如果不是外挂，这个星空雨雾是什么情况？你们是不是忘了一件事？就是我们进入游戏都会觉醒本命天赋。这个星空雨雾如果没开挂，那么唯一的解释就是他的本命天赋非常强大。难道这就是被幸运女神灵性的欧皇？楼上的话看着没啥毛病，但是为什么我总感觉怪怪的？卧槽了，我怎么把这点忘了？这款游戏就这点最坑，虽然没有任何的充值入口，但是开局抽天赋全靠脸。飞球的我只抽到了一个传说级天赋。鉴定完毕，楼上骨灰级凡尔赛。顺便说一句，我也是飞球觉醒的区区传说级天赋。马德，求求你们两个做个人吧。我的天赋就是个垃圾的白银级天赋，我特么吐了，吐了加一，加二。区域频道上一轮的沸腾还没消停下来。
，又因为李武的手痛公告再次沸腾起来。星空与雾这个 ID 在整个造神游戏中可能还不是很出名，但是在10086号新手村，那完全就是如雷贯耳，基本上就是人尽皆知了。白骨城堡中，李武来到光团前，一把将光团收了起来。叮咚，你获得技能书低级威压。听着脑海中的系统提示音，李武眼睛一亮。他看着手中的卷轴，直接查看起来。低级威压，等阶五，学习要求：精神25点，技能效果一，每秒消耗一点精神，释放出一个十乘以十范围的无形气场，气场内所有敌人全属性负 10% 技能效果二，获得三张低级威压卷轴或者一张中级威压卷轴，即可将技能升级至中级威压。描述：这是一门削弱敌人实力的强力技能，十分珍贵，能够得到它。我就勉为其难的承认，你是一位欧皇吧？神技啊！李武心头一喜，威压技能可是顶级强者标配的技能，威压技能也是少有的可升级技能之一。不过，威压技能有一点比较坑。当玩家学习了低级威压之后，需要再获得三张低级威压卷轴或者一张中级威压卷轴才可以升级技能。如果玩家没有学习过低级威压，直接获得中级威压是没法学习的，必须获得前置技能才能学习。不过，这门技能的等级越高，展现出来的效果也就越是恐怖。前世李武巅峰时期，曾经就凭借着主神级威压，连手都不需要动一下，就镇压了成千上万的神器。也有很多强者凭借着强大的威压，轻松镇压一整个军团的逆天战绩。所以，高等级的威压技能是衡量是否为顶级强者的天秤。十点幸运值就是牛逼，不知道以后献祭 BOSS 尸体能不能再给我来一些幸运值？十点幸运值就这么欧气满满了。再来几点幸运值，我还不得化作气运之子？李武心中美滋滋的想着。第三十三章，亡灵古龙傲骨费斯。骷髅领主死亡后的一分钟后，副本苍穹上那两个诡异的血色弯月突然变得浑圆起来，仿佛某个恐怖的存在睁开了猩红的双眼。两轮红色双月渐渐移动，最终来到了白骨城堡的正上方。大厅内看着已经变得空空荡荡的大厅，李武的脸上露出了疑惑的表情。按理来说，只要击杀了最终 BOSS。捡起了 BOSS 掉落的物品之后，就会被自动传送出副本。但是现在情况貌似有点不对劲 ，BOSS 已经死去了整整半分钟，就连区域公告都已经发布，竟然还没被传送出副本。就在这时，两道巨大的猩红色光柱从血色圆月中骤然落下，将整个白骨城堡笼罩其中。这一刻，白骨城堡内瞬间被猩红色的光芒笼罩，同时也将李武等人包裹。提示：一个未知的、强大的存在降临在你的附近，你受到了全方面的压制。你的全属性负百分之五十。听到脑海中响起的系统提示音，李武的表情骤然一凝。这幅场景他太熟悉了，或者说他也曾亲身经历过。上一世，李武也曾在某个强大的副本中遭遇到了一位宇宙之中的邪神分身的降临。那一次，他脑海中响起的就是这样的提示音。到底发生了什么？一见惊雷，听着脑海中响起的提示音，满脸懵逼，搞不明白到底发生了什么事情。就在这时。血色光芒突然收缩，最终化作一个庞大无比的血色骷髅。一剑惊雷一抬头，赫然看到一双血红色的目光正在盯着自己。那赫然是一头拥有着血色皮肤的古龙。古龙的眼眶中，猩红色的灵魂之火不断跳跃，它平静地注视着下方的众人。这头巨大的血色古龙仿佛笼罩在阴影之中，看起来神秘莫测。巨大的古意则是收缩在背后。愚蠢的凡人，你们竟然敢击杀我的信徒！我奥古费斯在这里宣判，你们即将迎来你们的死期。古龙缓缓开口，发出了一道声音。相比较骷髅领主那种直接发出的灵魂之音不同，这古龙发出的声音就仿佛一个中年男人的声音。李武等人甚至可以从这道声音中听出其语气中蕴含的愤怒。当李武看到这头巨大的古龙的时候，心中隐隐就有了一丝确定。当他听到古龙的声音之后，立马就确定了，这古龙他熟悉。上一世就是他在游戏与现实融合的第一时间，跨越重重空间，第一个降临到地心的神奇。当时的地心传说很多，史诗也有不少，但就是唯独没有神奇。面对这个在神奇之中只不过是吊车尾的亡灵古龙，地心上的人类迎来了一场巨大的噩梦。短短三天时间，就有超过三百亿的人类死在了亡灵古龙奥古费斯的手中，并且被其转换为亡灵生物。那一次，力挽狂澜者是炎国的一个神秘强者，他在奥古费斯降临的第三天晚上，突破史诗级，点燃神火，高举神座，成就神奇。经历了数天的苦战。那位神秘的强者，这才侥幸斩杀了奥古费斯，解除了地心的灾难。否则，若是让奥古费斯继续下去，那么包括李武在内的所有地心生物，都将被奥古费斯击杀，然后转换成亡灵生物。
，最终整个地心也将化作亡灵的乐园。不过这一世我既然出现了，那这个局面就得彻底改写了。李武看着奥古费斯的眼神冰冷无比，毕竟这头古龙上一世可是差点杀死他的存在，他的眼神又怎么可能不冰冷？蝼蚁，是谁允许你这样看着本神的？面对伟大的神祇，你们这群蝼蚁还不跪下？奥古费斯话音刚落。一股无形的威压从他体内扩散而出，将李武等人笼罩其中。面对神奇的威压，一见惊雷四人面色惶恐，坚持不到三秒钟就纷纷跪了。然而，令奥古费斯恼怒的是，眼前这个人类虽然紧咬牙关，表情狰狞，但是却依然死死地瞪着自己，不曾跪下。就在这时，他突然看到这个人类竟然朝着自己丢出了一个技能。作为曾经于造神游戏中崛起的神奇，奥古费斯自然明白李武施展的是什么技能。探查术，该死的蝼蚁，你惹怒伟大的奥古费斯了！我要你第一个去死！被李武施展了探查术，奥古费斯只觉得自己受到巨大的侮辱。区区一个五等阶的蝼蚁，不仅没有屈服在自己的龙威之下，反而朝着自己丢出了一个探查术，这怎么能够不令他恼怒呢？与此同时，奥古费斯的属性面板也出现在了李武面前。亡灵古龙，状态：分身，等级：十级，等阶：神级，血量： 1 5 0 W。力量十 W， 智力十 W， 物理魔法防御力5 W 5 W， 技能亡灵神力，神级威压，亡灵龙岩，亡灵操控，亡灵天灾。虽然眼前的亡灵古龙只是一个分身，也只有区区的十级，但是这属性值却远远碾压了所有的新手村 BOSS。别说新手村 BOSS， 就算是到了主城，奥古费斯这分身的属性也是绝对的强大。罗伊，迎接死亡吧！说完。奥古费斯张开了巨大的龙口，一团幽绿色的火焰在他的口中出现，并且越来越大。亡灵龙岩，龙岩是巨龙一族的拿手好技。亡灵古龙奥古费斯虽然是亡灵古龙，却也拥有巨龙的这个招牌技能。不过，抱着戏谑的心态，他没有第一时间落下攻击，而是想要看看李武会不会陷入恐惧之中。然而，李武下一刻的动作却令得他瞬间没了戏谑的心态，反而是又惊又怒。第34章，双称号。在他惊怒交加的眼神中，李武抬起了右手，冲着他比了一个中指的动作。虽然不明白这是个什么动作，但是冥冥中，奥古费斯却能感觉到这是一种侮辱性极强的动作。紧接着，李武的手中电光闪烁，一道电光从他手上飞出，迅速落在了奥古费斯的身上。七五 W， 暴击伤害。由于受到了奥古费斯的压制，李武的全属性降低了百分之五十，再加上奥古费斯本身就拥有五 W 点的高额魔法防御，所以。尽管李武造成了暴击，也只是打出了75万的伤害罢了。不过即便如此，也令得奥古费斯心中一震，满脸震惊的看向李武。怎么可能？区区一个十级的蝼蚁，怎么可能在被自己威压压制的情况下，对自己造成75万点不正常的超额伤害？不过震惊之余，奥古费斯也坚定了击杀李武的决心。他不再等待，口中幽绿色的亡灵龙岩骤然喷涌而出，落在了李武与一剑惊雷等五人身上。二十 W， 二十 W。一剑惊雷等人被亡灵龙岩笼罩的瞬间，血量骤然清空，化作一道白光，被迫传送出了副本。二十 W， 唯独李武虽然也遭受到了二十万的恐怖伤害，血条被清空，但是却没有被强迫传送出副本。涅槃重生，技能效果一：受到致命伤害之后，化作不可摧毁的涅槃之火，三秒之后满状态复活。技能效果二：复活之后，解除自身所有 buff 以及 debuff。冷却时间： 47小时59分48小时。死亡的一瞬间，李武便自动触发了涅槃重生技能。在奥古费斯震惊的目光中，一团金色的火焰悬浮在李武曾经的位置上，任凭亡灵龙岩灼烧，却不受丝毫影响。涅槃之火，不可能，这不是凤凰一族的本命技能？怎么可能出现在一个人类的身上？还是这个如此弱小的人类？奥古费斯掩饰不住内心的震惊，惊呼出声。也就是他这一声惊呼，亡灵龙岩消失不见。与此同时，三秒钟过去，金色的涅槃之火迅速扩散，最终化作了李武的本来面目。复活的一瞬间，李武想也没想，径直朝着奥古费斯丢出了一道电光。七五 W， 没有触发暴击，但是因为涅槃重生的第二个特性，李武的身上的压制彻底消失，他的的伤害也恢复到了正常水平。奥古费斯的生命值一共是1 5 0 W， 之前李武就已经打掉了他75万生命值，如今李武的伤害不打折扣的落在了奥古费斯的身上。再次带走了奥古费斯的75万生命值，于是乎，奥古费斯这位强大神奇分身就这么被一个十级玩家 KO 了。不可能，我不相信，区区一个人类，区区一个蝼蚁
，区区一个不入门的垃圾魔法，怎么可能打败地了我？带着震惊，带着疑惑，奥古费斯的分身最终缓缓倒下。轰！他那数十米的庞大身躯猛然倒下，整个白骨城堡一阵天摇地动，白骨堆砌的城堡上无数裂痕浮现，摇摇欲坠。李武看着奥古费斯的尸体，脸上露出了狂喜之色。奥古费斯死后，虽然什么也没有爆出来，但是尸体却并没有消失。如果……我能将他的尸体献祭了，说不定能够直接获得神级威压。想到这里，李武兴奋不已，连忙冲到奥古费斯尸体前，将奥古费斯的尸体收入戒指空间内。就在李武将奥古费斯的尸体刚刚收进戒指空间的时候，本就摇摇欲坠的白骨城堡轰然坍塌。千钧一发之际，李武被一道白光笼罩，再次出现的时候，已经是在骷髅洞窟的外围了。世界公告：恭喜玩家，星空雨雾击杀了神奇的分身，完成了堪称奇迹的壮举。奖励世界声望 X 十 W， 奇迹之子称号 X 一。世界公告：恭喜玩家，星空雨雾击杀了神奇的分身，完成了堪称奇迹的壮举。奖励世界声望 X 十 W， 奇迹之子称号 X 一。世界公告：这一瞬间，世界频道再次沸腾起来。一眼万年，炎国大区，神级分身，那是啥玩意？宫本无双，二国大区，区区一个神级分身罢了。如果让我遇到。我也能杀，樱花唯美，二国大区，楼上所言有理。若是让我遇到，我也能杀。蓝月天使 ，M 国大区 ，at 星空雨雾，炎国人来单挑，我让你一只手虐杀你。不仅仅是世界频道热闹无比，就连各个新手村的区域频道同样也不例外。最热闹的还得数10086号新手村的区域频道，因为他们都知道这个 ID 名为星空雨雾的炎国人就是出自他们新手村的人物。与此同时。一剑惊雷等人也纷纷发送了一条或者几条消息，在组队聊天中。一剑惊雷 ，at 星空雨雾，老大牛批，竟然弄死了那种恐怖的怪物，二十万的恐怖伤害，你是怎么做到的？会飞得猪 ，at 星空雨雾，九百九十九，因为六番了。李武打开了组队聊天，也不回复众人，只是发了一句：“新手村集合。”说完，李武便关闭了聊天界面。他突然想起来，自己一共获得了两个称号，他又点开了称号界面。天选之子，等阶无，佩戴要求完成特殊成就，称号效果幸运值加三。描述：只有气运逆天之人才可能获得这个称号。希望你能够越来越好运。看到天选之子的称号，李武的眼睛忍不住一亮，又获得了三点幸运值，自己这是在朝着欧皇的道路上越走越远啊！感叹一声，李武果断佩戴上了天选之子这个称号。随后，他的目光落向另一个称号——奇迹之子。奇迹之子。等阶无，佩戴要求完成特殊成就，称号效果，佩戴之后暴击率提升 50% 描述：创造奇迹之人本身就是一个奇迹，奇迹之子，非你莫属。第35章：罗天死神，炎国、京都、罗天工会总部。作为炎国最顶级的网游工会之一，也是全世界数一数二的顶级工会。罗天工会背后的存在可不简单，那是一位在现实世界都拥有着赫赫威望的大人物。在造神游戏开服之前，其工会的幕后大老板就得到了一条秘密消息：造神游戏是人类走向宇宙的一个重要踏板。于是乎，罗天工会大老板斥资五十亿购买了大量的游戏舱，并且招募了堪称海量的玩家。几乎每一个新手村内都至少有十几个罗天工会的成员。10086号新手村内，罗天工会的成员数量也达到了二十多的数量。不仅如此，在这个小小的新手村内，同时存在着两位大佬，一位便是罗天狂沙，罗天工会会长。罗天灭世的亲弟弟，另一位那就更加不得了了，是被罗天工会幕后大老板看中的人才。罗天死神，他所觉醒的本命天赋，赫然是亿万中无一的神级天赋，是继会长罗天灭世之后的第二位神级天赋的人才。在罗天工会总部的一间大厅之中，一群工会的高层正站在一个巨大的电子屏幕前，屏幕之中的画面赫然是骷髅洞窟的场景，降落血色弯月高挂虚空，猩红色的月光洒落，哪怕隔着屏幕。这些工会高层也觉得十分的压抑、沉闷。大屏幕之中，赫然是五位罗天工会的五位玩家，其中四人围成了一个圈，将最后一位玩家保护在最中心。这被保护的玩家就是罗天工会的新晋副会长罗天死神。此刻，这位长着一副帅气面孔的罗天死神正满脸冷笑地看着眼前发生的一幕。只见成千上万的骷髅守卫正分为两个阵营，互相厮杀。这赫然是罗天死神觉醒的神级天赋——亡灵之神。拥有亡灵之神天赋的他，拥有免疫百分之百亡灵伤害的强大天赋。不仅如此，他还有很大的几率
，可以操控等级不高于他十级的亡灵生物，生物等级越低，几率也就越大。拥有亡灵之神天赋的他，正好天克亡灵洞窟这种只有亡灵野怪的副本。太好了，没想到这个新手村竟然会突然出现副本，而且还是亡灵副本。其中一个穿着西装革履的中年工会高层突然笑道：“可惜了，任何一个副本只有通关了噩梦级才算手通，不然的话。”直接让死神进入普通难度，恐怕都不用几分钟就可以拿下手通了。又有一位工会高层摇了摇头，满脸的可惜。说完，这位高层目光看向一位身穿红色休闲服的青年，说道：“会长，这个骷髅洞窟副本通关之后，我们工会的声望肯定又会暴涨一截。到时候想要加入我们工会的人会越来越多，会长您的声望也会水涨船高。我先在这里恭喜会长了。”闻言，红衣青年脸上露出了一抹发自心底的笑容，笑道：“罗大哥又拿我寻开心了。不过……”只要死神拿下手通，那我们就可以大肆在各个平台发布死神的通关视频，吸引更多的玩家加入我们罗天工会。大老板可是说了，如果今年之内我们能够令罗天工会的签约总人数突破一万，那我们每人都会有千万起步的奖金。闻言，所有人脸上都露出了兴奋的笑容。千万奖金，这可是一笔恐怖的数目了，能够令他们的生活质量再次提升一个档次。说起来，我们还得感谢这个星空雨雾，若不是他，这个骷髅洞窟副本也不会开启。哈哈哈。又一位工会高层哈哈一笑道：“闻言，罗天末世表情微微一沉。见罗天末世表情阴沉下去，其中一个高层眼珠子微微一转，冷冷一笑道：‘星空雨雾，不过是某个运气比较好的玩家罢了。他竟敢杀死会长的弟弟，若是他日后敢传送到狂雷主城，都不用会长出手，我亲自下场，将他杀回新手村。’闻言，罗天末世看向那个高层，友善一笑。另一边，游戏中，时间悄然推移，很快。”所有没有被罗天死神控制的骷髅守卫都纷纷阵亡，战场上只剩下被罗天死神控制的上千骷髅守卫。随后，在上千骷髅守卫的簇拥下，罗天工会的五人来到了白骨城堡之前。他们停下脚步，在他们的正前方，赫然是一个巨大的白骨大门。大门的两侧各自站着一排骑着骷髅战马的骷髅骑士，他们的数量不多，加在一起也就十个。相比较簇拥着五人的白骨守卫，这些白骨骑士显然更加的威武霸气。他们全是类人的骨架，身高超过三米，笔直的坐在骷髅战马之上，右手持着一把白骨长枪。罗天死神朝着其中一个骷髅骑士丢出了探查术。骷髅骑士精英，描述：死掉的骑士，城堡的守门人，他们强大、无畏、忠诚，只有击败他们，才拥有进入城堡的资格。同样是精英等级，这些骷髅骑士的属性远远碾压骷髅守卫。死神大人，这些骷髅守卫您能控制吗？其中一个工会成员查看完骷髅骑士的属性后，满脸期待的看向罗天死神。闻言，罗天死神没有说话，只是越重而出。他所经过之处，所有骷髅守卫都自发的朝着一旁分开，为罗天死神让开了一条康庄大道。罗天死神缓缓走到骷髅骑士面前，仿佛高高在上的神奇一般，高傲说道：“低等的亡灵生物们，臣服于无知神威吧。”说完，他果断发动了自己的本命天赋——亡灵之神。听到动静，所有正在沉睡的骷髅骑士的眼眶中都燃烧起一团幽绿色的火焰。与此同时，在他们的胯下，所有的骷髅战马的眼眶中也冒出了幽绿色的火焰。咔咔咔，咔咔声响不断传出，骷髅骑士们的目光纷纷朝着罗天死神投去。该死的生者，这里是王者的乐园，是伟大的王的地盘。你们这些蝼蚁竟然敢闯进这里，挑衅吾王的威严，罪该当诛！骷髅骑士眼眶中的灵魂之火疯狂跳动，发出了来自灵魂的声音。传入罗天死神的脑海中，话音一落，十个骷髅骑士便纷纷抬起了自己的白骨长枪，对准了罗天死神。第三十六章，围攻骷髅领主。就在罗天死神身后四人以为控制失败的时候，突然，这些骷髅骑士眼眶中的灵魂之火疯狂跳动起来。不知道为什么，明明这就是十个骷髅架子，罗天工会的四人也依然有一种他们露出了挣扎的表情的感觉。挣扎许久，十个骷髅骑士最终纷纷朝着罗天死神行了一礼。参见无主。见状，罗天死神脸上露出了满意的笑容。屏幕之外，一众罗天工会高层也不例外，纷纷露出了笑容。好，我仿佛已经看到死神拿下骷髅洞窟的手通了。哈哈，真巧，我也是这样想的。嗯，我已经通知了各大视频博主，让他们准备好了。只要死神拿下手通，就给我大肆宣传。罗天死神在众多骷髅守卫以及十个骷髅骑士的护卫下，缓缓踏入了白骨城堡的核心建筑内。宽阔无比的大厅深处屹立着一个巨大的白骨王座，王座之上，一个身高超过十米的骷髅领主正一手撑在王座扶手上，脑袋搭在手上，陷入着深层次的睡眠。
。伴随着大厅的大门被打开，骷髅领主的眼眶中，两团深绿色的火焰突然浮现。骷髅领主苏醒了。就在骷髅领主苏醒的那一刻，众多骷髅守卫与骷髅骑士眼眶中的灵魂之火疯狂跳动。这一幕看得罗天公会众人表情纷纷一沉。就在这时，罗天死神发动亡灵之神天赋，这些被他控制的亡灵生物这才平静下来。嗯，生者。你竟然拥有这么浓郁的亡灵系神奇的气息，你到底是谁？骷髅领主缓缓站起身来，尽管只是一个骷髅架子，但是罗天公会众人可以冥冥中感觉到他的表情变得凝重了。骷髅领主超过十米的巨大身躯，给罗天公会的众人带来了极大的压迫力。朝着骷髅领主丢出一个探查术，罗天死神的眼睛忍不住微微眯了起来。如果可以将 BOSS 控制，那我哪怕传送到了主城，也是绝对的强者，说不定还可以争取一下公会会长的位置。想到这里。罗天死神没有犹豫，果断朝着骷髅领主施展亡灵之神天赋，想要将其控制。生者，看来你就是通过这种手段控制了我的手下。不过，我可是伟大的奥古费斯冕下的忠诚信徒，收起你的小手段吧，对我无效的。说完，巨大的骷髅领主一边迈动了步伐，朝着罗天死神等人走来。见控制无效，罗天死神脸上露出了遗憾的表情，随后他面无表情地说道：“既然不能为我所用，那就毁灭吧，小的们，给我上！”把这个大骷髅给我灭了！罗天死神话音刚刚落下，众多骷髅守卫便一拥而上，各种攻击不断落在骷髅领主的身上。四十、四十六、八十四，暴击伤害！无数骷髅守卫的攻击落在骷髅领主的身上，一瞬间，骷髅领主的血量便下降了一截。看着曾经的手下对着自己发起攻击，骷髅领主震怒无比。下一刻，他眼眶中的灵魂之火疯狂沸腾，一股无形的威压从他体内释放而出。于是乎。罗天死神五人脑海中纷纷响起了一个提示音，提示：你受到了骷髅领主的领主威压，你的全属性负 10% 紧接着，骷髅领主也一巴掌朝着下方落去，狠狠朝着一边挥舞。一时间，数十骷髅守卫便被打得倒飞了出去，他们的血量也降低了接近二分之一。随后，骷髅领主展开了疯狂的攻击，或用脚，或用手，不断扫飞骷髅守卫，一点一点朝着骷髅死神的位置走去。他虽然是骷髅架子。但是并不笨，知道擒贼先擒王，只要杀死了罗天死神，一切都会恢复正常。然而，曾经最忠诚的守卫，如今却成了他巨大的阻力。他们悍不畏死的朝着骷髅领主不断发起冲锋，阻碍骷髅领主前进的步伐。与此同时，在罗天死神的命令下，骷髅骑士也纷纷下场。他们催动着身下的战马，绕到了骷髅领主的身后。在骷髅领主的身后，空空荡荡，没有任何一个骷髅守卫的存在。于是乎。十位骷髅骑士发动了骑士冲锋，仿佛两把利剑冲杀向骷髅领主。三百，三百，骷髅骑士的力量本来只有一百，但是骑士冲锋的加成却十分的恐怖，直接令他们打出了三百点的高额伤害。一波下来，骷髅领主的血量直接狂掉了百分之二十，再加上之前骷髅守卫对他的伤害，他自身的血量值已经不足百分之六十了。好，突然，骷髅领主发出一声怒吼，发动了技能召唤骑士。下一刻。空间一阵扭曲，最终五个骷髅骑士从扭曲的空间之中策马奔出。三百，三百，五个骷髅骑士竟然是发动着骑士冲锋冲出来的。一瞬间，无数骷髅守卫遭了殃，纷纷被撞飞了出去。还有的骷髅守卫血量本就不足三百点，被这么一冲锋，瞬间粉身碎骨，消失不见。看到这一幕，罗天死神眼睛微微一眯，下令让其中一部分骷髅守卫去拦截这多出的五个骷髅骑士。与此同时，他发动天赋，想要控制这突然出现的五个骷髅骑士。五个骷髅骑士眼眶中的灵魂之火疯狂跳动，冲锋的身形最终都停了下来。令罗天死神高兴的是，在经过了几秒钟的挣扎后，这些骷髅骑士都变成了自己的手下。哈哈，骷髅骑士们，给我绕到骷髅领主的身后，发起冲锋！吩咐完之后，罗天死神看向骷髅领主，嘲讽说道：“骷髅领主，我期待你继续为我召唤强力手下。”另一边。发现自己刚刚召唤出来的手下被控制，骷髅领主狂怒无比，攻势更加疯狂。随后，他的血量疯狂下降，再又召唤了两批骷髅骑士，且又被罗天死神控制之后，骷髅领主的血量已经降低到了 15% 以下，距离死亡也不遥远了。好，好，好，手通即将拿下。屏幕之外，一个工会高层哈哈一笑，叫声叫好。其余高层没有附和，但是脸上纷纷露出了笑容。这一波操作下去，必然可以吸引到大量的玩家签约加入罗天工会。而他们，也将享受到了大老板发下的千万奖金。第三十七章自爆团灭。太好了 ，BOSS 要死了，我们要完成副本手通了。
。游戏中，一个罗天公会的成员满脸兴奋地说道。闻言，另外几个成员同样高兴地连连点头。若是能够完成副本的首通，那么就会触发区域公告，那他们的游戏 ID 就会得到曝光。到时候，工会高层绝对会重点扶持他们，他们的工资和奖金也绝对会有所提升。想到这里，四人看向罗天死神的目光中满是崇敬。被四人如此注视。罗天死神心中得意不已，眼看着骷髅领主的血量越来越低， 15% 14%12% 很快，骷髅领主的血量就达到了 10.2% 突然，一道区域公告在罗天死神五人的脑海中回荡开来。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾一剑惊雷，清月小队首位通关噩梦级骷髅洞窟副本，奖励 1,000 点属性点。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾一剑惊雷，清月。小队首位通关噩梦级骷髅洞窟副本，奖励一千点属性点。区域公告，听到脑海中的区域公告，五人脸上的笑容瞬间僵硬。不可能，怎么可能有人能够比我更快通关副本？我的神级天赋可是天克这个副本的啊！罗天死神不敢置信的大吼一声。就在这时，骷髅领主的血量终于降低到了 10% 以下。吼、哦！伟大的奥古费斯冕下会替我报仇的，你们都将死！骷髅领主怒吼一声。突然，他眼眶中的灵魂之火迅速扩大，将他庞大的身躯彻底包裹。与此同时，一股恐怖的威压扩散开来，令得刚刚准备发起冲锋的骷髅骑士都突然顿住了脚步，灵魂之火不安的跳动起来。不好，这个 boss 要放大招了！其中一个罗天公会的成员突然瞪大了眼睛，怒吼起来。另一个成员很快反应过来，他突然想起骷髅领主的属性面板上的自爆技能。我想起来了，这个 boss 有个自爆技能，他要自爆了，我们赶紧跑。闻言，罗天死神这才反应过来，他脸色狂变，不敢耽误，连忙朝着白骨城堡之外逃去。轰！就在五人刚刚逃出去的瞬间，一声惊天动地的爆炸声从白骨城堡内传出。下一刻，一股恐怖的气流从白骨城堡内涌出，罗天死神五人被这股气流笼罩，狼狈的被吹飞了出去数十米远。与此同时，罗天死神的脑海中也响起了大量的提示音：“叮咚，你的仆人骷髅守卫死亡！”叮咚。你的仆人骷髅骑士死亡，叮咚！听着脑海中不断响起的提示音，罗天死神脸上的表情愈发难看。足足过了好几秒钟，罗天死神这才强迫着让自己冷静下来。他想起了刚刚的区域公告：“星空雨雾，我记住你了，不要让我遇见你，否则我会让你知道抢了我副本手通的代价。”罗天死神心中冰冷的想到，他的心中有点不甘，自己堂堂神级天赋，而且还是天克亡灵副本的天赋。竟然让别人拿下了亡灵副本的手通，哪怕星空雨雾这个 ID 在今天之内已经多次出现在他的耳边，但是在之前，罗天死神依然没有将其当做自己的对手。在他的想法中，星空雨雾只不过是个运气比较好的玩家罢了。但是他做梦都想不到，星空雨雾竟然能够在自己之前拿下骷髅洞窟的手通。叮咚，你击杀了骷髅领主 BOSS， 获得1 0 3 W 点经验值。就在这时，罗天死神的的脑海中响起了一道系统提示音。提示：你通关了噩梦级骷髅洞窟副本，副本即将在30秒内关闭，请玩家注意。听到通关的提示音，罗天死神脸上的表情却没有一丁点的欣喜，依然冰冷。他迅速走进城堡大厅，发现里面的场景没有任何的变化。骷髅领主的爆炸威力巨大，但是白骨城堡却没有受到任何的影响。在他前方是骷髅领主死亡掉落的一个光团。罗天死神连忙走上前，将光团拾取。也就在这时。副本关闭，罗天死神五人被强制传送出了副本之外。一出现在副本之外，罗天死神的目光便不断在四周搜索起来。他想要找到那个抢了他手通的玩家。很可惜，星空雨雾这个 ID 虽然很出名，但是李武的面容却没有多少人知道。虽然游戏论坛中有李武和野猪王战斗的视频，但是罗天死神可没有看过那个视频，他自然不知道星空雨雾到底长什么模样。目光搜索了许久，罗天死神只能无奈地收回目光。星空雨雾，难不成他觉醒的也是神级天赋吗？心中喃喃念叨了一句，罗天死神径直解散了队伍，迅速离去。另一边，李武已经出现在了新手村。虽然他也知道一剑惊雷四人死亡后会复活到副本之外，但是此刻的骷髅洞窟外挤满了玩家，数千人站在一块，李武才懒得在人群中搜索他们。与其在茫茫人海中搜索，不如到新手村集合，那样还更快。老大，我来了。就在这时。一见惊雷，满脸兴奋地跑到李武跟前，上下打量了李武一眼后，这才开口道：“老大，你是怎么做到的？我记得没错的话，那坨古龙的攻击应该是将我们五个人都包裹了。”
，足足二十万的恐怖伤害，你竟然没有死，反而还反杀了那头古龙。如果不是我知道这款游戏不能开挂，我都以为你是挂逼了。”闻言，李武只是摸了摸下巴，神秘一笑，道：“你想知道我是怎么杀的那头古龙的吗？”闻言，一剑惊雷连连点头，脸上露出了期待的表情。嗯“嗯嗯嗯，我想知道，我想知道。”李武神秘一笑。说道：“秘密。”闻言，一见惊雷脸上的表情突然僵硬下来。第三十八章分配战利品。很快，会飞的猪、会飞的羊以及清月这才姗姗来迟。老大，你也太牛批了吧！我没记错的话，最后那头古龙血量足足150万。我在游戏论坛看过顶级工会围杀世界 BOSS 的视频，就算是30级的世界 BOSS， 血量也没有那么夸张。会飞的猪满脸都是惊叹。自从集合之后，清月的美眸就一直盯着李武。似乎想要将这个男人看穿一样，李武微微一笑，没有说客套话，直入主题。我叫你们过来，目的你们应该也知道，那就是分战利品。不过我得在这里提前说一句，这次的副本之行，你们四个人只是提供了人头，没有一丁点作用。闻言，一见惊雷脸上露出了委屈的表情，说道：“老大，你怎么可以这么说？太伤我的心了！我好歹还在后面给你加油呢，怎么就一点用都没有了？”看着一见惊雷那委屈巴巴的小表情。李武嘴角一抽，你知道你前世有多牛逼吗？号称神奇之下的最强剑修，这小表情若是被前世的你看到了，还不得给你大卸八块？心中腹诽了一句后，今天表情冰冷的看向一剑惊雷，你再露出这种恶心的表情，那白骨长枪我就不卖了。闻言，一剑惊雷脸上的表情瞬间恢复，甚至他还故意皱起了眉头，让自己看上去威严无比。李武懒得和一剑惊雷再废话下去，继续说道：“所以呢？”这次副本爆出来的装备，我想有百分之百的拥有权。你们若是有想要的装备，可以和我购买。我现在就将所有的装备属性图发到组队频道上，相中什么直接出价。说完，李武便将副本中掉落的装备属性图都发到了组队频道上。因为是手刷副本，李武获得的装备数量格外可观，足足有数百件。不过这数百件装备，基本上就只有几个款式罢了，分别是白骨大剑、白骨护甲、白骨护肩、白骨护腿、白骨战靴五件套。有情价，每件单卖一千元国币，一套四千元国币，不限购。只要你们出得起钱，全部都是你们的。将属性图发在了组队频道后，李武开口说道。闻言，一剑惊雷眼睛骤然一亮。这些装备在质量上丝毫不比李武最初卖给他的大砍刀差。要知道，他从李武手上买到大砍刀，可是足足花了五千元国币。而现在，一套整整五件，丝毫不比大砍刀差的套装，一套下来也不过四千五元国币。这简直不要太便宜！想到这里，一剑惊雷连忙开口道：“老大，这些我全要了。”闻言，会飞的猪不乐意了。他虽然没有买过大砍刀，但是凭借他灵敏的经济嗅觉，他觉得若是能够将这些装备倒卖出去，绝对能够狂赚一大笔烟国币。他连忙开口道：“老大，我也要。”会飞的羊虽然不太懂网游，但是看好兄弟都开口了，他也果断开口说道：“老大，我也要。毕竟是买得起游戏仓。”还能在工作日玩游戏的人，这群人没有一个是差钱的主。唯独清月只是嫌弃的看了眼白骨套装的图片，没有开口。李武扫了一眼三人，开口说道：“这样吧，我将所有装备分为三份，你们一人买一份。”最终，李武将所有的装备分成三份，每份都刚好达到五十套，一共就是一百五十套。您的借记卡账户六千二百九十二，于八月十五日收入人民币二十二万五千点零零元，交易后余额中国银行。您的借记卡账户 6,292 于8月15日收入人民币2 2二万五千点零零元，交易后余额中国银行。您的借记卡。很快，李武将所有的装备都发送给了三人，同时也收到了三人的付款，一共150套白骨套装。李武狂赚6 7七万五千元国币。随后，李武又和一剑惊雷单独交易，将变异的白骨长枪发送给了一剑惊雷。与此同时，李武的银行卡上又多出了20万元国币。仅仅一天不到的时间。李武就已经在游戏中狂赚了一百多万元国币，这赚钱速度，哪怕是人口超过千亿的炎国之中，也绝对算得上最顶层的一批了。嗯，装备分完了，接下来就是游戏币了，一共是五百多枚金币。你们虽然没有出啥力，但是看在你们勤勤恳恳捡钱捡装备的份上，我也不打算亏待你们。零头我也懒得计算了，就全部算我的。然后这五百枚金币分成五份，我们一人一份。说完，李武便在组队频道中接连发了四个红包，红包之中。赫然是一百枚金币，老大大气，跟着老大混，以后还不得赚得盆满钵满？一见惊雷领了红包后，小小的拍了个马屁。一百枚金币，再如今
不过相当于一万元国币而已，对一件惊雷来说，不过是一点小钱罢了。但是该拍的马屁还是得拍的。正所谓千穿万穿，马屁不穿。李武拍了拍一件惊雷肩膀，笑道：“你小子有前途。”就在这时，清月突然凑了上来，在李武的耳边轻声呢喃：“帅哥，我的地址是下渡湖里区 Triple X， 我期待你来找我玩哦。”说完，清月朝着李武抛了个媚眼，化作一道白光消失，下线去了。他也是下都的，李武微微一愣，因为他和一剑惊雷赫然也是下都的。你们两个住在哪个城市的？也是下都的吗？闻言，会飞的猪和会飞的羊同时点了点头。其中会飞的猪笑道：“老大，看来你不知道造神游戏的潜规则，那就是每个新手村的玩家基本上都是同一个城市的。例如10086号新手村，基本上都是下都的玩家。”闻言，一剑惊雷微微一愣，惊讶问道：“还有这种事？”嗯。不信的话，你可以到区域频道问一问。好了，今天也玩了挺久了，老大，我就先下线了。嗯，去吧，我也准备下了。很快，会飞的猪和会飞的羊通通化作白光消失不见。李武意味深长的看了一眼一剑惊雷后，说道：“我也下了。”说完，不等一剑惊雷反应过来，也下线去了。第三十九章，西方水晶。睁开双眼，是熟悉的环境，一间幽暗的出租屋。从床上坐起身来，李武伸展了一下僵硬的身体，咕咕咕。就在这时，李武的肚子不争气的叫了起来，摸了摸已经饿坏的肚子，李武苦笑一下，眼眸中满是怀念。自从游戏和现实融合之后，他就再也没有感觉过饿了的感觉了。正好，今天赚了不少钱，我得好好的犒劳一下自己，今天就吃一顿好的吧。想了想，李武站起身来，穿着那一身从淘宝上便宜购置的行头，就出门了。此刻正值下午，毒辣的太阳洒落在李武的身上。令他感觉到一丝不适应。老伙计，专家们预测你还有五十至六十亿年可活，但是他们估计做梦都想不到，百年后就会有一个从小被你毒晒的家伙会把你打爆。李武眯着眼，强忍着眼睛的刺痛，看着头顶的太阳，喃喃低语：“神经病。”就在这时，一个穿着打扮十分潮流的妹子经过李武身边，听到李武的嘀咕后，忍不住小声骂了一句：“李武。”看了那妹子的背影一眼后，李武努了努嘴，刚刚自己的话，在目前的时间点。对地心的普通人来说，那可不就是神经病的胡言乱语吗？时间会证明一切的。说完这句话，李武杀着劣质拖鞋，按照记忆中的画面朝着某个方向走去。很快，李武便来到了一家环境不错的西餐厅，餐厅名叫西方水晶。先不说其他，光看名字就能足以劝退许多像李武一样的打工仔了。前世这一家西餐厅，李武可是注意了很久。只不过最初的时候，李武实在太穷了，根本消费不起。之后，等李武赚到了钱的时候。这家西餐厅的老板早就将餐厅抵押了出去，氪金玩造神游戏去了。所以，哪怕前世李武成就了主神，这家西餐厅依然是他内心中的一个小小遗憾。今天我就要把前世的遗憾补充掉。李武果断推开西方水晶的透明大门，大步走了进去，选了个比较偏僻的角落，点了个凯撒沙拉以及店里的招牌牛排，一瓶价值高达 2,988 元国币的红酒。前世这个时候的李武，别说 2,988 的红酒，就算299的红酒都不敢买。看着服务员端上来的红酒和牛排，不知道为什么，早已经习惯了各种山珍海味的李武，内心深处竟然涌现出一抹满足感。这就是普通牛肉的味道吗？十万年没吃了，我都快忘记了。和那头神级的烈阳神牛的肉相比较，着实是差远了。李武一边狼吞虎咽的吃着牛排，心中一边嘀咕着：也幸好是那烈阳神牛掌握的是火焰法则，而不是命运法则，否则李武敢在心里这么嘀咕，那头暴脾气的莽牛估计真的会顺着冥冥中的网线将李武弄死。吃完牛肉，李武又喝了一大口红酒。嗨，一口红酒下肚，李武忍不住发出一声舒服的声音。餐厅中有几个看上去像是公司中层模样的白领，小西装、铅笔裤、高跟鞋，腿上放着也不知道是真是假的奢侈品包包。听到李武发出的声音后，这几人的眉头忍不住皱了皱。这家西方水晶可是这附近为数不多的西餐厅，平时进来这里吃饭的人都会小心翼翼，绝不会发出太大的动静。但是李武刚刚的声音不仅大。而且还十分的粗鲁，那是只有撸串加冰啤酒下肚才应该发出的声音。怀抱着这种心态，几人的目光纷纷落向了坐在角落的李武身上。起初看到李武的着装后，他们脸上还忍不住露出了嫌弃的表情。可是等到他们看到李武的面庞后，眸光猛然一亮。哇，那个小哥哥好帅啊，比我男朋友帅了一大截，要不要去聊他一下？嗯嗯，小哥哥好帅，好想的呢，嘿嘿嘿。你个浪蹄子，又犯病了吧？不过我也想。几个长相还算不错的女白领。交头接耳，纷纷发出了低低的嘿嘿笑声。算了吧，看他的穿着
，就是随手可以买的地摊货，估计就是个穷小子，想来这里钓美女上钩。而且你们看他那个吃相，显然就是个穷逼，连牛排都不会吃，给他吃牛排，简直就是暴殄天物。一名戴着金耳坠、提着 d i 包包的女孩恨声说道：“他之前就曾被骗过，被这个伪装成富二代的帅哥骗吃骗喝骗完了整整一周，累得他都要住院了。”结果连一个包包，甚至一支口红都没给他买。另一边，李武也注意到几个女白领的目光落在自己的身上，很是自然地回复了一个微笑。他还不知道自己已经被人当做了钓美女上钩的穷小子。看到了吗？这个笑容就是骗子的经典笑容。我跟你们说，以后别看到了帅哥就拔不动腿了，小心被骗。那女孩看到李武的微笑，心中愈发不爽，愤愤不平地对着自己的几个姐妹说道。又过了十分钟，李武将最后一口红酒喝下，摸了摸吃撑了的肚子。脸上露出了满足的笑容。您好，先生，这是您的消费账单。您本次一共消费 5,288 元国币，请问您是现金支付还是微信支付宝或者刷卡支付？吃饱喝足，李武叫来了服务员准备结账。5,288 元国币，这在上一世已经是李武一个多月的工资了，一顿饭就得吃的李武倾家荡产。但是在现在，对于日入百多万的李武来说，这点钱不过是毛毛雨罢了。他拿出自己那满是裂缝的手机，点开了微信，说道：“微信支付吧。”服务员连忙拿出了一个机器，对着李武说道：“先生，微信的话我扫您。”李武点了点头，不过他实在太久没有使用过微信了，一时间竟然忘了该点出付款码。看着李武脸上露出了窘迫模样，远处那女白领撇了撇嘴，不屑地说道：“看到没，姐妹们，这不是骗子是什么？所以，我劝你们以后小心一点，眼睛擦亮点。”闻言，几个女白领面面相觑，纷纷点了点头。第四十章雷凌峡谷，请问先生。有什么我可以帮助您的吗？女服务员见李武脸上露出了窘迫的表情，微笑问道：“嗨嗨，我想问一下，怎么点出微信的付款码？”闻言，女服务员脸上的笑容也变得有点不自然了。不会真的是进来吃霸王餐的吧？女服务员心中嘀咕了一句。不过她还是接过了李武的手机，帮李武点开了微信的付款码。先生，这样就行了。现在我来扫您。嗯，你扫吧。李武接过手机后，递到了女服务员面前，让她的机器扫了下。这一次倒是没有再出什么幺蛾子，付款成功。女服务员见状，心头也松了口气，脸上的笑容也更加自然了。对了，这红酒还不错，给我打包十瓶，我要带回家喝。李武突然对着女服务员说了一句：“好的，先生，请稍等片刻。”说完，女服务员连忙回到了前台，和值班经理汇报去了。很快，这位值班经理便来到李武面前，同时带着一箱红酒来到李武面前：“先生，里面一共是12瓶 Triple X 红酒。”值班经理话还没说完，李武的眉头就忍不住皱了起来，打断说道：“我只要十瓶，你拿十二瓶给我干什么？”被李武打断，值班经理也不生气，脸上依然是标准的职业式笑容。他笑着说道：“是这样的，先生，因为您这一次的消费总额达到了三万，所以这多出的二瓶是我代表餐厅赠送给您的。”闻言，李武恍然，随后也明白了餐厅经理的套路了。这套路和饥饿营销类似，无非就是牺牲一点利益，然后获得用户的好感和信任。然后这个用户就有很大的几率成为餐厅的回头客，并且有可能介绍朋友等，为餐厅带来更大的利益。虽然明白餐厅经理的套路，不过李武还是心安理得的收下了。白送的东西不要白不要嘛！在支付了近三万的盐国币后，李武抱着一箱红酒，蹬着劣质拖鞋，吃力的一步一步走了出去。游戏还没和现实融合，李武如今还只是普通人的身体素质，这一箱红酒他得用尽全力才能抱得动。另一边，看着李武抱着一箱红酒离开餐厅的背影。那女白领脸都绿了，本以为只是一个靠脸蛋掉美女的穷小子，结果却是一个隐藏的大佬。三万多盐国币，眼睛眨也不眨的就付款了出去。此刻看到周围姐妹们看向自己古怪的表情，这个女白领就恨不得钻进地缝里，太丢人了。回到家中，李武看了看这个陪伴了自己快半年的宿舍，小声嘀咕一句：“这里光线实在太暗了，我也该考虑换一换地盘了。”随后，李武摇了摇头，暂时不打算去思考这个问题。他再次打开了一瓶红酒。拨开瓶塞，就是一顿吹瓶，价值 2,988 的红酒，就这么被李武一瓶吹干。揉了揉有些发胀的肚子，李武又玩了会手机游戏，突然感觉到一阵困意袭来，倒头就睡。这一觉，李武睡得特别踏实，足足睡到了第二天中午的时候，李武这才揉着睡眼惺忪的眸子，睁开了双眼，看了看时间，发现已经是第二天的中午了。李武摸了摸手指上的戒指，进入了游戏之中。新手村内白光一闪，李武出现在了自己的小房间内。在新手村或者主城内下线，下次上线后会被强制传送到自己的复活点内。所以，李武虽然是在新手村村口下线的
，出现的地点却是在自己的出生点。伸了个懒腰，李武推开房门，径直走了出去。看，是星空雨雾大佬。星空雨雾，那是谁？很强吗？这你都不知道，兄弟，你是几天没玩游戏？就在昨天，他一个人引发了好几次区域公告，甚至还有一次世界公告。游戏论坛上还有他单挑，不应该是戏耍世界 BOSS 的视频，你可以去瞅瞅。那我必须得去瞅一瞅。一时间，李武所过之处引起了无数人的注意。经过一天时间的发酵，李武的声望在10086号新手村内几乎是少有人不知道的。而且，游戏论坛上有他单挑世界 BOSS 的视频，越来越多玩家观看了视频之后，纷纷一眼将他认了出来。面对众人的目光和议论纷纷，李武的表情却显得很平静。当初他成就主神的时候，可是被数以兆计的生灵膜拜，这点玩家又算得了什么？很快，李武离开了新手村。他从戒指空间中将会飞的猪赠送给他的令牌取了出来。雷灵峡谷本来是他打算去练级之地，拥有雷系伤害免疫的他，那对于普通玩家来说是地狱的区域，对李武来说却是最佳的练级之地。然而，李武怎么也没想到，自己仅仅是为了完成一个隐藏任务，竟然就这么轻轻松松的达到了十级。在前世，李武可是足足花了一个月的时间，这才艰难的从零级升级到了十级。本来，李武都没打算去雷灵峡谷刷怪的。可是会飞的猪却给了他这么一枚令牌，告诉他雷灵峡谷内拥有着隐藏副本和隐藏职业。这样的话，李武说什么也不可能直接传送到主城，而是准备先前往雷灵峡谷，看看这个隐藏职业是否适合自己。神级职业已经是造神游戏中最顶级的职业了，所以李武是绝对绝对不可能放弃的。路上，李武身旁突然多出了一只二级野怪，不过李武只是看了一眼便径直离去。就在李武离去后不久，两男一女三人冲到了野怪面前。合力击杀了野怪后，三人纷纷看向李武的背影。这人怕不是个傻子吧？野怪都刷新到了他面前，他竟然就这么直接离开了。其中一个青年看着李武离去的背影，嘲笑道。闻言，队伍中一个妹子突然开口说道：“你们看他去的方向，是不是雷灵峡谷的方向？”闻言，两个青年眉毛一挑，这傻子竟然想要去挑战雷灵山脉，真是可笑。就是半个月前，弑神工会足足召集了一号新手村。数千名十级玩家进攻雷灵山脉，结果都损失惨重。弑神工会可是炎国网游界最顶级的工会之一，连他们都损失惨重。那小子以为他是谁啊？两人看着李武的背影，你一言我一语，嘲讽道。闻言，三人中的妹子却是面带花痴的说道：“你们说他会不会成功？”两人见状，对视一眼，心中有点操蛋。这该死的看脸时代！李武可不知道身后三人的想法。在行走了大概十几分钟之后。李武终于来到雷灵峡谷，峡谷很宽阔，大概能够容纳两三百人并肩而行。峡谷侧壁高不见顶，直耸入云。而在峡谷之中，一团又一团巴掌大小的雷霆小人正漫无目的的在峡谷之中飘荡。李武来到峡谷前，朝着其中一个雷霆小人丢出了一个探查术：雷灵普通，等级七，等阶五，血量二五零二五零，攻击力六十，防御十五。技能雷刃，雷灵是典型的攻高防低血搏的代表。6 0的攻击力搭配技能，只需要两到三个技能下去，就足以带走一个同等级的玩家。不过他们的防御和血量也注定挡不住玩家的几次攻击。但是雷灵和其他地图上的怪物不同，其他怪物玩家还可以通过拉怪，每次拉一部分的怪来击杀，一点一点收获经验值。雷灵却十分的诡异，只要攻击了其中一只，整个雷灵峡谷都会暴动。海量雷灵涌出，数量绝对超过一万。甚至数万，而一个新手村最多只能有一万玩家，哪怕一万名玩家同时下场，面对数万雷灵的狂轰滥炸，也只有被虐杀的份，所以根本没有玩家愿意来招惹雷灵。哪怕是上一世造神游戏中敢去招惹雷灵的，也只有那么几个玩家。他们觉醒的本命天赋都是雷系伤害免疫，这才敢去雷灵峡谷刷怪升级。据说雷灵峡谷内有着大机缘，那些单刷雷灵峡谷的玩家最终都能迅速崛起。甚至在最后，除了其中一个倒霉鬼，其余人通通高举神座。李武径直走进雷灵峡谷，远处一个身材傲人的美女看着李武走进雷灵峡谷，美目一闪，忍不住好奇地注视着李武的背影。李武进入的一瞬间，整个雷灵峡谷瞬间暴动，无数雷霆小人发力，海量十指长短的雷刃化作洪流，浩浩荡荡地轰向李武。一瞬间，李武就被海量的雷刃淹没。ID 为风雪人的美女忍不住摇了摇头道。这么密集的火力，这人死定了。幸好我刚刚犹豫了一下，没有进入，不然的话，就算我觉醒的是史诗级天赋
，也必死无疑。灵，灵，灵。另一边，李武的消息频道上，满屏都是灵。不痛不痒，你们就不能用点力吗？也许是听懂了李武的嘲讽，雷灵们更加疯狂了，攻击频率变得更快了，以至于李武眼前密密麻麻都是雷刃。李武站在原地，任由雷灵攻击。大概过去了一分钟之后，李武突然说道：“你们攻击够了吗？也该轮到我了吧。”话音一落，李武手中倚天剑凭空出现，他看也不看，就这么胡乱挥舞起来。第四十一章，清空，一千零九十，一千零九十。叮咚，你击杀了雷灵，普通获得八点经验值。叮咚，你击杀了雷灵，普通获得七点经验值。在李武的周围，密密麻麻到处都漂浮着雷灵，李武连看都不用看，只管胡乱挥舞手中的倚天剑。每一次的挥舞，都有不少雷灵被李武秒杀，同时。李武的脑海中无数提示音疯狂响起，只不过由于经验无法保存，这些经验注定只能是浪费了。这若是让其他玩家知道了，铁定会痛心疾首，心痛到无法呼吸。大部分玩家还守在新手村外，与人竞争野怪的最后击杀，争夺那可怜到卑微的一两点经验值。然而李武这边随手一挥，就是数十上百点经验值疯狂入账，这怎能不让那些普通玩家羡慕到眼睛发红？不过令李武微微有点遗憾的是。雷灵是特殊的元素类野怪，他们死亡后不会留下尸体，只会在瞬间消散一空。否则的话，这雷灵峡谷内海量雷灵存在，若是都留下尸体，李武能够献祭到手软。一个小时过去，雷灵峡谷内依然还有海量的雷灵不断朝着李武涌去，那多到令人头皮发麻的雷刃不断飞出，落在李武的身上。灵，灵，雷灵们仿佛杀之不绝，杀了一茬又来一茬。若不是现在还是游戏中，李武估计自己手都应该快要挥断了。好在游戏中，虽然各方面的感触都很真实，却是没有精疲力尽、肌肉抽搐这些负面感觉。就在李武不断挥舞手中倚天剑击杀雷灵的时候，雷灵峡谷之外，雪中人忍不住瞪大了美眸。他持续这种极度不淑女的状态已经有很长一段时间了，这都已经过去了一个小时了吧？这些雷灵怎么还在不断释放技能？难道那个玩家还没死？不，不可能，这只是新手村，怎么可能有玩家在海量雷灵的攻击下存活一个小时不死？这些雷灵应该是受到了什么影响？如果我可以知道他们暴动的原因，那我说不定可以将他们全部引出雷灵峡谷，然后进入其中。想到这里，雪中人美眸突然明亮起来，他更加仔细的观察起来，想要看看这些雷灵的暴动原因具体是什么。至于他为什么会在这里，又为什么执意进入雷灵峡谷，自然是因为那存放在他背包中的那一枚和李武手中一模一样的令牌。是的，新手村内能够打开雷灵峡谷副本的令牌可不止一个。只不过每一个都需要极大的运气才能够获得。在前世，有好几个玩家觉醒的本命天赋都是可以免疫雷系伤害，在这雷灵峡谷获得了天大的机缘。但是他们的运气就没有会飞的猪、雪中人两个好，否则若是在开始雷灵峡谷的副本，绝对可以更快的崛起。又是一个小时过去了，峡谷外，雪中人漂亮的脸蛋上已经没有了期待，他满脸的茫然，呆呆的看着雷灵峡谷的方向，在他眼中。雷灵们依然还在暴动之中，但是和一个小时前截然不同的是，因为李武大肆的屠杀，以至于雪中人可以轻易的发现雷灵的数量正在以一种极快的速度下降着。难道真的是那个人？不可能吧！这一次，雪中人的语气没有了之前的肯定，他的脑海中再次浮现出了李武进入雷灵峡谷的背影，那笔挺的身躯，那坚定不移的步伐，仿佛在隐隐中告诉他，他的想法没有错，那个人没有死。不仅没有死，反而还在被普通玩家视为禁地的雷灵峡谷之中大杀特杀，导致雷灵的数量正在以一种肉眼可见的速度减少着。雷灵峡谷内，李武已经杀得快要吐了，他愈发觉得自己有必要获得一个大范围的技能，不然哪怕自己拥有着逆天的属性打 BOSS 还行，刷野那效率简直不要太低。也幸好李武这个想法没有让普通玩家们知道，不然就得是一顿比猪口罚了。他们想要对付几只野怪都不轻松了。李武竟然还在考虑着用大范围技能刷野，人比人气死人。三个小时过后，李武的精神一振，他已经可以明显的感觉到周围落在自己身上的雷刃减少了很多。看了眼自己的消息界面，上面零的刷屏频率也明显降低了许多。很显然，雷灵的数量已经不多了，很快就可以清空了。果然，又过去了十分钟，李武周身的雷灵已经不足一百，十分的稀少。整个雷灵峡谷从最初的密密麻麻，到处都是雷灵。到现在的空空荡荡，落差感极为强烈。雷灵峡谷外，雪中人瞪大了美眸，脸上露出了不敢置信的表情。随着雷灵数量的锐减。
他终于明白了雷凌暴动的原因了。和他猜测的一样，那个玩家没死，不仅没死，他的每一次攻击都能突破上千点。别说这些雷凌，只不过七到十级，就算是十七到二十级，那也根本扛不住。他觉醒的本命天赋到底是什么？怎么会这么恐怖？这些雷凌竟然无法对他造成任何的伤害，是魔免太高了，还是百分之一百的魔法伤害免疫？还有他这个伤害也明显不对劲，这家伙难道是开挂了？可是不应该啊！天神游戏的程序员可都是世界上最顶级的，他们制作出来的游戏怎么可能有 bug 可以让人钻？雪中人看着眼前的这一幕，百思不得其解。很快，雷凌峡谷便被离武彻底清空，四周空空荡荡，再无任何一只野怪。游戏和现实不同，野怪死亡后超过一定的时间就会重新刷新。不过很显然。雷凌峡谷野怪刷新的时间是远远赶不上离武屠杀的速度，所以这里彻底的空旷了下去。看着空荡荡的雷凌峡谷，离武微微一笑，收起了倚天剑，径直朝着雷凌峡谷的深处走去。第42章，半路杀出个程咬金。就在离武刚刚清空了雷凌峡谷的几分钟后，一道身材魁梧的壮硕汉子来到了雷凌峡谷之外。看着空空荡荡的雷凌峡谷，壮汉脸上露出了狂喜之色。哈哈，真是天助我也！没想到。这雷凌峡谷竟然空了！说完，壮汉手中突然多出了一枚令牌。若是细看，这枚令牌赫然离武与雪中人手中的令牌一模一样。只要开启了雷凌峡谷的这个副本，不说通关，我的 ID 必然大爆。到时候多的是网游工会来拉拢我，到时候我就可以代驾而孤，加入某个顶级工会之中，从此走上人生巅峰。哈哈哈！想到这里，壮汉忍不住哈哈狂笑起来。别看他长得很壮，脑子看上去不是很聪明的样子。但是实际上，他却一点都不笨，反而很聪明。很多玩家若是得到令牌，想法必然是怎么进入副本之中，然后拿下手通，然后成为顶级玩家。但是壮汉却很有自知之明，他虽然也觉醒了强大的暗荆棘天赋，而且也达到了新手村的最高级十级，但是他并没有盲目自大的认为凭借自己的实力可以拿下副本的手通。相反，他心中甚至觉得副本一旦开启，收到区域公告后，只要那个星空雨雾没有离开新手村。那么这个副本的手通，说不定八成也是星空雨雾的。行走在空荡荡的雷凌峡谷中，壮汉四下打量，同时口中忍不住嘀咕了道：“奇了怪了，游戏论坛上的视频难道都是屁的？这雷凌峡谷其实根本没有野怪，他哪里想得到，其实是有人在他到来之前就已经彻底将整个雷凌峡谷清空了。”远处，雪中人看着突然进入雷凌峡谷的壮汉，在犹豫了片刻之后，也跟了进去。我只要不去招惹那个大佬，想来。他应该也不会针对我的吧？雪中人一边走在凌乱的峡谷之中，心中一边想着。大概走了半个小时之后，李武来到了雷凌峡谷的深处，在他面前是一个巨大的祭坛，祭坛上雷霆乱舞，一眼看去就能感觉到这个祭坛的不平凡。李武想也没想，朝着祭坛丢出了一个探查术：雷神祭坛，等阶神级。祭坛效果，放上钥匙即可打开某位已经陨落的雷霆之神的试炼空间。守卫通关试炼空间的人将获得雷霆审核的青睐，获得强大的雷灵神值。钥匙数量03。描述：这是一位已经陨落的伟大的雷霆之神遗留的祭坛，祭坛之中蕴含着他的神格。若是能够获得神格的青睐，未来必然能够点燃神火，高举神座。三把钥匙。李武的眉头微微皱了皱。如果自己手中的令牌算一把钥匙的话，那么也就是说，新手村内应该是存在三枚令牌的。看来这个副本应该是与我无缘了。李武遗憾地摇了摇头，随后他开始四下打量起来。按理来说，前世那些玩家应该也都没有打开这个隐藏副本，那么他们获得的机缘必然是存在于雷凌峡谷的。会是什么机缘呢？喃喃低语中，李武走到了祭坛之下。突然，祭坛上的雷霆突然一阵收缩，汇聚，最终雷霆散去，露出了一个悬浮在半空中、通体散发着神性光辉的宝箱。难道是？李武眼睛猛然一亮，脸上露出了激动的表情。李武朝着宝箱丢出了一个探查术，宝箱，等阶神级，效果，打开宝箱，你将获得惊喜。描述：这是神奇留下的宝藏，打开之后，你将随机获得一至三件神奇留下的宝贝，祝你好运，获得宝箱的幸运。神级宝箱，李武眼中金光绽放，他终于明白了，为什么那些单刷雷凌峡谷的玩家可以迅速崛起了，哪怕是游戏后期，神级宝箱也绝对是不可多得的宝贝。李武上一世。连一次神级宝箱都没有开过，每一次他都只能在游戏论坛上满脸羡慕的看着别人录下的开启神级宝箱的视频，赚了赚了赚大发了！李武激动的挥了挥拳头。
，他连忙伸出双手就要开启宝箱。So， 就在这时，一道身影突然出现在宝箱面前，一把抓住宝箱。So， 身影突然消失，再次出现的时候，已经是在李武身后了。哈哈，我今天的运气果然不错，不仅获得了开始隐藏副本的钥匙，还获得了神级宝箱。壮汉朝着宝箱丢出了一个探查术后，忍不住哈哈狂笑起来。李武转过身，面色阴沉无比的看着壮汉，沉声道。我给你一次机会，把宝箱还给我，我可以不杀你。闻言，壮汉脸上的笑容戛然而止，目光看向李武。当他看清李武的面孔后，心中突然咯噔了一下。昨天晚上，他在游戏论坛上看到过这张面孔。你是星空雨雾？壮汉脸上露出了警惕的表情，看了看怀中的宝箱，脸上露出了挣扎的表情。最终，壮汉脸上的表情一沉，心中一横，咬牙道：“星空雨雾，宝箱到了我手中，我是断然不可能还给你的了。”这样吧，我这里有这个隐藏副本的钥匙，我送给你。这个隐藏副本内有着隐藏职业，我不知道你有没有玩过 VR 网游。在任何一个 VR 网游中，隐藏职业都代表着绝对的强大。怎么样？闻言，李武冷冷一笑，道：“不怎么样，我还是那句话，把宝箱还给我，我不杀你。”闻言，壮汉脸色难看，许久，他突然冷笑起来，说道：“星空雨雾，你真的以为我怕你吗？你可知道我觉醒的什么技能吗？”暗荆棘的空间移动，我虽然打不过你，但是我想跑，你也拦不住。你的速度确实很快，但是再快能比空间移动快吗？说完，壮汉突然拿出那枚令牌，在手中晃了晃，笑道：“本来还想把这个给你的，不过你的态度实在让我不满意，这个我就不给你了。宝箱也是我的，你就尽管难受去吧，我走了。”勿念。哈哈哈。说完，壮汉哈哈一笑，发动本命天赋，下一刻已经出现在了一百码之外。你跑得掉吗？李武低沉的喃喃低语起来。下一刻，数千被他留存的自由属性点加在了敏捷上。第四十三章，传奇级卷轴的可怕。一瞬间，李武的敏捷点便达到了惊人的 2,664 点。之前，仅仅凭借107点敏捷，李武就可以轻松戏耍世界 BOSS。如今，有了 2,664 点的惊人敏捷，李武的速度将快到了一种恐怖的地步。下一刻，李武脚步一迈，瞬间便出现在了壮汉的身旁。不可能，你怎么可能追得上我？壮汉满脸见了鬼的表情，看着突然出现在自己身旁的李武，难道你觉醒的也是空间移动？说完，壮汉就觉得一阵头皮发麻。如果真的是这样的话，那他肯定是跑不掉了。就在这时，他忽然注意到李武的手上电光缠绕，不好，跑！冥冥中，壮汉闻到了危险的味道。下一刻，他再次运转本命天赋，再次出现的时候，已经是白马开外。砰！一道电光从李武的手中飞出。落在了壮汉之前的位置上，你跑不掉的。李武面无表情，继续朝着壮汉追杀过去。空间移动确实是神技，哪怕只是暗荆棘，依然强大。不过，壮汉如今只不过十级，还根本发挥不出空间移动的强大之处，每次都只能移动最基础的一百码距离。而李武那高达 2,664 的恐怖敏捷点，令得他一瞬白马不过是轻轻松松的事情。下一刻，李武再次出现在壮汉的身旁，同时他的手中也多出了一把倚天剑。放弃吧，你追不上我的。壮汉见李武朝着自己玩一剑挥来，脸色一变，再次消失不见。李武的攻击再次落了个空，李武一言不发，继续朝着壮汉追杀而去。两人一追一逃，很快就跑出了雷凌峡谷。壮汉没有犹豫，一马当先，朝着新手村逃去。只要回到新手村，他就将受到安全区的保护。安全区内，玩家是无法互相动手的。李武的表情一沉，他看懂了壮汉的心思，再次追了上去。眼看着双方距离新手村越来越近，李武的心也渐渐的沉了下去。哈哈，看到了吧，我快到新手村了，你就死心吧。空间移动过后，壮汉抱着宝箱，看着白马之后的李武，哈哈一笑。看了眼宝箱，壮汉眼中闪过一抹兴奋，马上自己就可以到达新手村，然后打开这神级宝箱了。若是能够开出顶级的神器，哪怕我自己不用，也可以交易给顶级工会。到时候一个小目标，还不是轻轻松松？想到这里。壮汉的呼吸都变得急促了，目光也变得灼热起来。他倒是想现在就开启宝箱，但是到了传说级以上的宝箱，开启都是需要读进度条的。而李武显然不会给他读进度条的时间，再加上除非一些特殊的储存道具，玩家是无法将宝箱收入背包的。所以壮汉只能抱着神级宝箱夺命狂逃。听着壮汉的大笑声，李武只觉得十分的刺耳。突然，他从怀中取出了一张卷轴。那是罗天狂沙这个送财童子给李武送来的传说级魔法卷轴，本来还想留着以后再用的，现在看来只能提前使用了。火焰流星雨卷轴
。效果一：撕开卷轴，即可解开被封印在卷轴之内的庞大的火焰之力，释放传说级魔法——火焰流星雨，持续三 S。效果二：卷轴之中蕴含着一股莫名的诅咒之力，被卷轴击杀的冒险者复活之后，一个月之内全属性负百分之五十。看到李武突然掏出一张卷轴出来，壮汉脸上露出了警惕之色，连忙使用空间移动，朝着前方瞬移出去。然而。李武的速度远比他的瞬移还快，仅仅瞬息之间便出现在他的身旁。紧接着，李武径直撕开卷轴，卷轴撕开的一瞬间，一股庞大的能量从卷轴之中释放而出。轰！突然间，蔚蓝的天空突然变得赤红一片，仿佛被一片火焰笼罩。只见赤红的苍穹不断翻涌，仅仅片刻时间，大量火焰流星从苍穹之上坠落而下，以李武为中心，笼罩了万马方圆。这是禁咒？怎么可能？你怎么可能在新手村获得禁咒？看到大量的火焰流星落下，壮汉的脸上露出了绝望之色。不仅仅是壮汉，由于两人距离新手村已经不是很远，这附近是大量玩家的刷怪点，以至于大量玩家被火焰流星雨所笼罩。轰！轰！轰！火焰流星雨降落在大地上，这一刻，一幅灭世一般的场景再现。火焰流星落下的瞬间，大地被熊熊的赤红色火焰所笼罩，吞噬。恐怖的高温令得所有玩家、野怪。树木、草石在一瞬间燃烧起来。不，我的宝箱啊！不甘且绝望的大吼声中，壮汉被火焰吞噬，血量瞬间被清空。现阶段的玩家，别说新手村了，就算是主城最顶级的玩家，被传说级魔法笼罩，也是必死无疑。可以说，这些倒霉的玩家都是城门失火，殃及池鱼。方圆万马，唯独李武一人，因为是卷轴的主人，所以可以幸免于难。火焰过后，四周变得一片狼藉。到处都是玩家死亡后掉落的光团，新手村内白光一闪，壮汉带着满脸的不甘复活了。提示：你遭到了玩家星空雨雾的恶意攻击，你获得了反击权，击杀对方，死亡惩罚大幅度提升。提示：你被玩家星空雨雾击杀，你的等级一，你掉落了 50% 的游戏币。提示：你倒了八辈子血霉，死亡掉落了一件道具。提示：你复活了。看着消息频道上多出的几条消息。壮汉脸上的表情因为太过愤怒而变得扭曲起来。啊呀，我的小目标没了呀！壮汉发出一声撕心裂肺的哀嚎，神级宝箱掉落，他脑海中幻想的和顶级工会交易，获得一亿小目标的目的彻底落空了。星空雨雾，你死定了！我一定要弄死你，一定！壮汉咬牙切齿，眼中满是凶残暴虐的目光。不仅如此，大量白光在新手村的各个房间出现，这些玩家的脸上满是懵逼。我是谁？我在哪？为什么我会被杀了？第44章神级天赋空间掌控。不仅如此，这些玩家还惊恐地发现自己竟然中了这个负面 buff。整整一个月内，全属性负 50% 这个负面属性套在他们身上，他们这一个月基本上就是废了。该死的星空雨雾！新手村内，罗天狂沙眼眶通红，愤怒欲狂。很不幸的是，他赫然是其中一个被殃及了池鱼的倒霉蛋，被李武那一发传奇级魔法直接秒杀。星空雨雾，你打野的，我招你惹你了？你为什么要杀我？也有玩家发出一声痛苦的哀嚎。万马范围，再加上又是新手村附近，这一波李武直接秒杀了数百玩家。与此同时，李武的脑海中也传出了一道系统提示音：叮咚，你于一场战役之中完成了一百连杀，获得称号百人斩。听到脑海中响起的系统提示音，李武微微一愣，随后他看了看手中正在无火自燃的卷轴，陷入了沉默。与此同时， 1 0 0 8 6号新手村的区域频道再次沸腾，数百玩家纷纷发言，各种声讨李武的言论层出不穷。at 星空雨雾，你个人渣，你等着吧，你迟早会遭到报应的，绝对。楼上的星空大佬，这是对你做了什么？竟然让你这么愤怒？二楼，你还叫他大佬呢？他就是个彻头彻尾的杀人狂魔，在新手村附近突然释放大范围魔法，秒杀了数百玩家。就是我朋友也是受害者之一，不仅等级降了一级。而且还被套上了一个负面 buff， 一个月内全属性负 50% 全属性负 50% 这么恐怖的吗？这款游戏的野怪本就很难杀了，你们这一个月完全就废了，八成连新手村都走不出去。哎、啊、呀，星空雨雾，我与你不共戴天。at 星空雨雾，你个贱人，赶紧滚出来，我要和你中路对线。at 星空雨雾，狗贼，出来受死，看爷爷不干死你！一时间，区域频道上满屏的都是玩家们的愤怒与咒骂。这一刻的玩家们非常团结，他们的矛头纷纷指向李武，其中甚至还混入了一些跟风者。尽管他们不是受害者。
但是言辞之犀利，甚至比受害者还要难听。另一边，李武可没去看区域频道，现在的他眼中只有壮汉死亡后掉落的宝箱。来到宝箱面前，李武果断开始读条，和白银级宝箱直接就可以开启不同。到了传说级以上的宝箱，开启都是需要读进度条的，百分之一、百分之五、百分之十、百分之二十、百分之八十五、百分之九十九。足足过去了一分钟的时间，在没人打扰的情况下，宝箱的进度条终于读完。下一刻，宝箱缓缓开启，一道耀眼的神光绽放，冲天而起。与此同时，一道世界公告出现在所有正在线上的玩家的脑海中：世界公告，玩家星空雨雾，气运滔天，首位开启神级宝箱，奖励世界声望 X 1 0 0 W， 奖励自由属性点 X 1 W， 获得现实称号气运滔天。世界公告，玩家星空雨雾，气运滔天。首位开启神级宝箱，奖励世界声望 X 1 0 0 W， 奖励自由属性点 X 1 W， 获得现实称号气运滔天。世界公告，这一下不仅仅是10086号的区域频道炸了，世界频道也在这一刻炸了。剑仙李太白，燕国大区，奈何本人没文化，一句卧槽走天下。卧槽，卧槽，卧槽，窝是坚忍，二国大区，艾特星空雨雾小子。本座觉醒的乃是史诗级的本命天赋，未来必然是这款游戏最巅峰的玩家。我特别允许你以宝箱内的宝物获得我的友谊。史蒂斯最强 ，F 国大区，楼上的，你脑子没坏掉吧？你们二国大区那几位神级本命天赋的大佬都没你这么嚣张和脑残。窝是坚忍，二国大区，八嘎牙路，你死定了！国战开启之后，我要亲自杀穿你们 F 国大区，一个不留。我乃阿波罗 ，F 国大区，呵呵，我等你。希望你能够扛得住我的烈阳之力。区区一个弹丸岛国的废物，也配杀穿我 F 国？世界频道的画风瞬间就变了味，变成了二国玩家和 F 国玩家的骂战。越来越多的两国玩家加入，火药味越来越浓郁。然而，造成这一切的始作俑者正满脸激动地查看着自己获得的三样物品。第一样物品，赫然是一个散发着圣洁光芒的水滴状道具——天使之泪。等阶：神级。效果：天使之泪可散发出圣光，净化一切污秽。描述：据说这是一位主神级天神留下的眼泪，拥有着最为圣洁的伟力。天使之泪，李武的眉头微微一皱。这个道具他是知道的，前世也曾有玩家获得过这个道具。天使之泪每天可释放一次圣洁之光，可净化一切污秽，是亡灵以及黑暗生物的克星。不仅如此，天使之泪还可以净化的东西有很多，例如诅咒。对啊，净化诅咒。李武眼睛骤然一亮，有了这天使之泪。完全可以净化掉刚刚被自己误杀的玩家身上的诅咒。想到这里，李武果断的打开了区域频道，看着上面不断刷屏、变着花样的辱骂自己，李武的表情忍不住沉了下去。不过，李武也懒得和他们计较，花了十枚金币，在区域频道上发送了一个金色的大喇叭：“刚刚被我误杀的玩家，可以到雷灵峡谷找我，我会帮你们净化掉身上的诅咒。”发完这句话，李武看也不看区域频道，将目光投向了第二件物品。那是一颗被神性光辉环绕的水晶球，水晶球不大，只有荔枝大小。空间掌控，类型天赋，等阶神级。效果一，可以掌控空间的威力，并且加以利用。效果二，任何空间系技能，效果威力提升 5,000% 效果三，使用空间系技能不消耗任何魔法值。竟然是空间类型的天赋，李武的眼睛瞬间瞪大，呼吸都变得急促起来。如果他刚刚就拥有这个空间掌控的天赋，根本就不至于浪费掉现阶段珍贵无比的传说级魔法卷轴。为了杀一个新手村玩家而使用传说级魔法卷轴，李武的心都在滴血。好在神级宝箱最终还是回到了李武的手中，并且还开出了这么逆天的东西，李武的心情这才算好了许多。第45章，特殊道具——神之假面。李武将那散发着神性的水晶球放在了自己的眉心，下一刻，水晶球融入李武的眉心。与此同时，李武的天赋栏上多出了一个空间掌控。空间掌控，有趣。这一刻的李武身上散发出了一股隐晦的波动，那是空间的力量。若是远远看去，李武整个人看上去仿佛若隐若现，很是诡异。要知道，在众神之中，可是流传着这么一句话：“空间为王，时间为尊。”掌握了空间法则的神奇，一般的主神都奈何不得。而李武如今已然掌控神级空间之力。也就是说，在实力上，他虽然还没有达到空间神奇的地步，但是在境界上却是丝毫不差。看着四周散乱的光团，李武伸出右手，掌心朝上。下一刻，大量光团仿佛收到了某种牵引力一般，朝着李武飞来。李武这一手倒不是什么犀利引力之流
，而是将那些光团周围的空间固化，然后朝着他的方向推了过来，看上去就仿佛是吸力一般。突然，光团们戛然而止，不再动弹。李武的眉头也忍不住皱了起来，他发现。仅仅片刻时间，他的脑海中就传来一阵疲惫的感觉。空间之力太过高级了，虽然使用空间之力不用消耗魔法值，但是却非常耗神。我现在的精神属性太低了，根本无法使用太长时间的空间之力。李武不愧拥有主神级的眼界，仅仅一瞬间就想明白了前因后果。突然，他眼睛一亮，他突然想起自己刚刚可是被奖励了一万点自由属性点。没有任何犹豫，李武果断将刚刚获得的一万点自由属性点加在了精神属性上。一瞬间，李武的精神属性就从15点变成了1万零一十点，直接超过了智力，成为了目前李武最高的属性点。这一下，脑海中的疲惫感瞬间消失。不仅如此，李武还觉得自己神清气爽，仿佛刚刚睡饱了，清醒过来一般。随后，李武再次伸出右手，无数光团纷纷飞来。叮咚，你获得了银币 X 1叮咚，你获得了铜币 X 9 7叮咚，光团纷纷消失。李武的脑海中也响起了大量的系统提示音：“叮咚，你获得了神秘令牌 X 1最后，李武的手中出现了一枚令牌，和他戒指空间内的那枚令牌一模一样。李武微微一笑，运气值高就是好。他刚刚还在担心那壮汉死了，那神秘令牌就会缺少一枚，也就没办法开启雷灵峡谷的副本。如今看来，李武的担心的多余的，那壮汉的令牌竟然掉落了。这一下就有两枚令牌了。不过，想要开启雷灵峡谷内的副本。”需要整整三枚令牌，不知道第三枚又会在哪里。就在李武皱眉喃喃低语的时候，雷灵峡谷深处那一座曾经被雷霆缠绕的祭坛前，一道身影鬼鬼祟祟的出现。这道鬼鬼祟祟的身影不是别人，正是目睹着李武清空了整个雷灵峡谷的妹子雪中人。雪中人看着眼前的祭坛，十分的兴奋。刚刚的探查中，他看出了这就是打开副本的祭坛，但是兴奋之余，他下意识的忽略了那一行：钥匙数量零三。于是乎。雪中人没有任何的犹豫，将手中的令牌放在了祭坛之上。下一刻，令牌化作雷霆，没入祭坛之中。雪中人见状，美丽的脸蛋上露出了兴奋之色。他甚至已经在幻想着自己开启了副本，并且拿下副本手通之后的场景了。突然，一道系统提示音在他脑海中响起，打破了他所有的幻想。提示：钥匙不足，无法开启试炼空间。钥匙数量三分之一。听着脑海中冷冰冰的系统提示音。雪中人脸上的笑容突然僵硬下来，需要三把钥匙。雪中人脸色难看了起来，随后他的脸色更加难看了，因为他发现钥匙融入祭坛之后就无法取出了。就在雪中人抓狂的时候，李武的目光落在了第三件物品上，那是一件白色羽毛制作成的面具，极为的漂亮、精致以及飘逸。神之假面，等阶神级，类型特殊装备，效果一：佩戴后可随意更改外貌。甚至是种族，哪怕是神奇，也很难探查出来。效果二，可大幅度提升玩家魅力值。描述：传说，这是某位神灵为了躲避仇家追杀而精心打造的面具。他的上一任主人是一位地精商人夏洛克。你也许可以在他那里领取到神秘的任务。竟然是特殊装备，不仅能更改外貌和种族，还可以提升隐藏属性之一的魅力值。不错，不错。李武点了点头，随后他又仔细的看了一眼关于神之假面的描述，摸了摸下巴。喃喃低语，看这个意思，这面具还是一个任务道具。不过想要触发任务，我就得找到地精商人夏洛克。见鬼，这个夏洛克又是谁？上一世我可没有听说过这个地精商人啊，这让我上哪里找去？摇了摇头，李武也不再多想，到时候随缘吧。反正就算找不到，光是神之假面的两个效果就已经很强了。李武将神之假面戴在了脸上，下一刻，神之假面缓缓融入李武的脸庞，消失不见。这一刻。李武的气质突然大变。如果说之前他只是单纯的帅的话，那么现在他一举一动，甚至是一颦一笑，都蕴含着无穷魅力。微微一笑之间，天地仿佛都失去了颜色。下一刻，李武迈动步伐，朝着雷灵峡谷的方向前进。仅仅一步而已，李武的身影就已经出现在了白马之外。空间掌控的最常见使用方式——空间移动，一百码是李武目前能够达到的最远距离。李武猜想，空间移动的最远距离。应该是和他的精神息息相关的，看来以后不能只提升智力了，精神属性也得同步提升，甚至是优先提升。李武一边朝着雷灵峡谷走去，心中一边这么想着。李武还不知道，因为他刚刚在区域频道上的发言，此刻正有大量的玩家朝着雷灵峡谷而去。这些玩家中，一部分是去看热闹的，一部分则是去找李武进化掉身上的负面 buff， 还有一小部分则是准备找李武麻烦的。
。第四十六章：雷神试炼空间。很快，李武的身形就仿佛幽灵一般，诡异的出现在雷灵峡谷外。环顾四周，李武发现这附近目前一个玩家都没有。显然，玩家们想要赶到雷灵峡谷，也是需要一定的时间的。想到这里，李武摇了摇头，继续朝着雷灵峡谷的深处走去。玩家们赶路也是需要不少时间的。既然如此，李武打算回到祭坛前。看看能不能想办法开启副本，不知道第三把钥匙会在哪里。李武一边宛如幽灵一般不断闪烁消失又出现，一边喃喃低语。很快，李武回到了祭坛前。令他意外的是，本因为神级宝箱消失而变得平凡的祭坛，此刻竟然再次被雷霆环绕。李武下意识的朝着祭坛丢出了一个探查数，钥匙数量一三，其他信息都没有任何的变化，唯独钥匙数量从零三变成了三分之一。刚刚有谁来过？李武微微一愣。打量四周，却没有发现任何一个人。另一边，距离祭坛比较遥远的距离，雪中人正利用着一个望远镜模样的道具查看着祭坛。当他看到李武出现在祭坛附近，并且手中多出了两枚神秘令牌之后，心中涌起一抹失落。他明白了，开启副本的将会是星空雨雾，手通的也大概率是星空雨雾，而不可能是他雪中人。哎，早知道会这样，说什么我也不会把钥匙丢进祭坛上。雪中人心中叹息一声，人就是这样一种生物。自己得不到的，也不希望他人得到。能够打破这种心理的，不是傻子，就是圣人。显然，雪中人只是一个普通人，既不是傻子，也不是圣人。另一边，李武见四下无人，也不再多想。他从空间戒指内取出了两枚神秘令牌，径直丢向祭坛，提示条件满足，祭坛即将开启。与此同时，李武、雪中人的脑海中同时响起了系统的提示音。听到提示音，雪中人愣了愣，有些没回过神来。突然，祭坛上突然爆发出一股恐怖的雷霆之力，一道巨大的雷霆光柱从祭坛中冲出，直冲天际。苍穹瞬间阴沉下来，无穷雷霆在乌云之中翻滚，轰隆隆，连绵不绝的雷声响彻天际。很快，祭坛不再喷涌雷霆光柱，但是苍穹却依然没有变化。又过去了一会，大量雷霆从天而降，落在祭坛之上。很快，一道宽两米、高四米、通体被雷霆环绕的门户若隐若现。又过去了一分钟，门户彻底现世，周围雷霆环绕，看上去炫酷无比。区域公告：玩家，星空雨雾，雪中人完成副本前置任务，副本雷神试炼空间开启。区域公告：玩家，星空雨雾，雪中人完成副本前置任务，副本雷神试炼空间开启。区域公告：一连三个区域公告出现在所有在线的10086号新手村玩家的脑海中，一瞬间，所有玩家都沸腾了。卧槽，有谁游戏论坛上那些专家的地址？我想给他们送点土特产，说什么新手村绝对没有副本，结果现在呢，这已经是第二个了。星空大佬牛逼，膜拜星空大佬，求星空大佬带我组队带我飞，我愿意给星空大佬立一个长生牌位。卧槽，二楼你这，呵呵，副本手通，上一次被星空与物侥幸拿下，这一次我雷霆工会必然拿下手通。雷霆工会，又是什么三流工会？你们也配合星空大佬抢手通？也不称称重，掂量掂量自己几斤几两，呵呵。楼上的，你知道个屁！我家会长觉醒的可是暗金级的雷系天赋，他星空雨雾，凭什么和我们抢副本手通？区区暗金级，我还以为你家会长觉醒的是史诗级甚至神级的天赋呢。就在区域频道不断刷屏的时候，李武的脑海中突然响起了一道单独的提示音，提示是否开启副本的传送坐标，令所有玩家皆可远距离传送至副本入口。选择是获得声望一万点，选择否无奖励。李武想都没想，直接选择了是。于是乎， 1 0 0 8 6号新手村玩家再次收到了一份区域公告。区域公告：玩家星空雨雾选择开启副本传送坐标，所有玩家皆可一键传送至副本入口处。区域公告：玩家星空雨雾选择开启副本传送坐标，所有玩家皆可一键传送至副本入口处。区域公告：哈哈，不愧是星空大佬，大佬就是霸气，那我就不客气的传送过去了。星空大佬霸气加一，霸气加二，加三。很快，在祭坛周围，一道道白光闪烁起来，白光散去，露出了一道道人影。他们满脸兴奋地看着那被雷霆环绕的门户，一道道声音从人群中传出：“那就是副本入口了吧？这外观比骷髅洞窟霸气了太多。”可不是，这个副本的名字都比骷髅洞窟牛逼。雷神试炼空间，听名字就不简单。就在这时，李武的身影一个闪烁，再次出现的时候，已经是在副本入口的上空。他将脚下的空间固化。令他看上去仿佛凌空而立一般，再加上李武背负双手，外加神之假面增加的魅力值。
这一刻的李武仿佛谪仙凌晨，仙风道骨，人群瞬间安静了下来。当玩家们的目光落在李武的身上的时候，不管男女老少，纷纷陷入了一股迷茫的状态之中。李武的目光扫过下方，越来越多的玩家出现在副本周围。很快，这附近就汇聚了整整上千玩家。就在这时，李武缓缓开口：“你们可能不认识我，我先做个自我介绍。我的 ID 为星空雨雾。那些被我误杀了又沾染了诅咒 buff 的玩家，到那边的空地上去，等人齐了，我会为你们净化掉诅咒。”说着，李武的手指向了不远处的一个空地上。下一刻。李武的身影一个闪烁，消失不见，很快就出现在了那一处空地的上空。见状，人群中有玩家眼睛一亮，连忙离开了人群，朝着空地走去。第四十七章，麻烦上门，天使审判。就在这时，一道人影突然大吼一声：“罗天公会的兄弟们，给我抄家伙，弄死这该死的家伙！只要弄死了他，每人奖励一千元国币。”突然，数十人从人群中冲出，将悬浮在半空之中的李武团团包围。见状。李武的眉头微微一皱，脸上露出了不爽之色。任谁被人扬言要弄死，心情都不会太好。李武一不是圣人，二不是傻子，心情能好才有鬼。给你们十秒钟的时间，现在给我滚，我就饶了你们。若不然，李武话还没说完，一道身影跃重而出，怒吼一声道：“若不然，你麻痹！星空雨雾，今天就是你的死期！竟然敢弄死我两次！呵呵，我今天非把你杀得退游不可！”闻言，李武眼睛微微一眯，目光锁定在来人身上。脸上露出了恍然的表情，原来是宋才童子来了。上次你送了我一张传说级的魔法卷轴，这一次又打算送我什么宝贝呢？李武看着罗天狂鲨，脸上露出了戏谑的笑容。闻言，罗天狂鲨脸色变得铁青起来，脸庞更是忍不住扭曲起来，咬牙切齿地瞪着李武。星空雨雾，你高兴的未免太早了，竟然敢得罪我们的会长的亲弟弟，今天我会让你死得很难看。就在这时，一道身影走到罗天狂鲨的身旁，满脸冷酷地看向李武。那是一个青年，看上去只有二十岁左右的年龄，星眉剑目，英气逼人。同时，他身穿一件纯白色战甲，右手持着一把纯白色的大剑，左手则是一面纯白色的盾牌。你又是哪根葱？李武看着罗天狂鲨身旁多出的这道身影，不屑一笑：“我是哪根葱？星空雨雾，不要以为你觉醒的天赋很强，就没人可以治的你了。我觉醒的乃是史诗级的天使审判天赋，每隔三天可使用一次审判刑场，而这一招。”就是专门用来针对你这种拥有强大外力，但是灵魂却弱小的存在。而且，我更是在森林之中侥幸获得了审判天使遗留下来的神级套装，杀你如杀鸡仔。罗天审判自信一笑，同时他的目光紧盯着李武，想要看到李武脸上的慌乱表情。然而，令罗天审判有点失望的是，李武的表情很是平静，没有露出任何一点异常。天使审判，李武听到罗天审判的话，心中陷入了思索之中。很快。他就在脑海深处找到了关于天使审判的信息。这个天赋确实很强，至少在游戏初期很强。这是一门专门针对灵魂的天赋，而灵魂又和精神属性息息相关。因为造神游戏中技能的获取难度很高，游戏初期大部分其实都是物理职业，法师职业很少，也就很少有玩家会去加点精神。而觉醒了天使审判天赋的玩家，本身精神属性就远远超越了普通玩家，再加上他们又会刻意的去加点精神属性。灵魂之力远比普通玩家强大了无数倍，所以在游戏初期，觉醒了拥有针对灵魂之力这种本命天赋的玩家，可是绝大部分玩家的克星。可惜，就在刚刚，李武才将自己的精神属性加点了整整一万。别说什么游戏初期，就算是游戏中期，也没几个人可以在精神属性上克制李武。见李武不说话，但是眼神逐渐变得不屑起来，罗天审判心中怒火越来越浓。审判刑场，下一刻。罗天审判大吼一声，下一刻，他已经和李武出现在了一个巨大的刑场之上。这里是我的主场，星空雨雾。不怕告诉你，在我的天赋以及神级套装的加持下，我的精神属性已经超过了三千。只要你精神属性不如我，你就必死无疑。而且，我还得告诉你另一件更加残酷的事实，那就是在这里，死亡是不会被传送回去的，只会掉落一级之后原地复活。而这个空间需要整整十分钟才会消失，十分钟。足以让我将你虐杀到零级了。说完，罗天审判突然高举手中的大剑，圣洁的白光从他身上绽放而出。最终，这些白光化作一个巨大的六翼天使，那是一个拥有着绝美容颜的女性天使，目光冰冷地注视着李武。星空雨雾，给我去死！下一刻，罗天审判操控着六翼天使，一剑狠狠朝着李武斩杀而去。无法使用电光技能吗？李武看着巨大的天使大剑朝着自己斩来，眉头微微一挑。上一世，他虽然有听说过天使审判天赋
，不过却并没有与之为敌过。对于天使审判的了解，只是存在于别人口中所说。不过，空间之力倒是可以使用。随后，李武尝试了一下，发现空间之力可以被他操控后，脸上露出了一抹笑容。外界一幅画面出现在苍穹，那是审判刑场内的画面。众多玩家看着巨大的天使大剑落下，而李武又呆傻地站在原地，纷纷议论起来：“这就是你们口中所谓的大佬？就这？”就这，面对一个名不见经传的人的攻击，竟然连反抗的勇气都没有！哈哈，没想到我今天竟然可以亲眼目睹一个刚刚冉冉升起的星星坠落。啧啧啧，坐等星空雨雾被大剑砍死。坐等加一，坐等加二。玩家中几乎绝大多数人都在盼望着李武被一剑斩。哼，你们懂个屁！老大的强大，你们根本是一无所知。老大，加油！一剑惊雷在人群中发出了一声不和谐的大吼声。闻言，一个青年转过头来看向一剑惊雷，冷冷一笑，道：“星空雨雾死定了，攻击都快落在身上了，还是一动不动的，你就别在那吹他了。”闻言，一剑惊雷满脸不屑地看着他，说道：“废物就是废物，只会嫉妒别人的强大，渴望看到强者的落幕。内心真正强大的人，是不会因为别人的耀眼而心生妒忌的。”闻言，青年脸色铁青，一剑惊雷这番话正好戳中了他的痛点。“你妈逼的，你找死啊！”说完，青年取出新手礼包开出的木棍，狠狠地砸在了一剑惊雷的身上。“你找死！”一剑惊雷勃然大怒，反手就是一剑，高达二十万的巨额伤害，直接就秒杀了青年，免费送他回城。第四十八章，乱杀罗天审判。新手村内一道白光闪烁，青年满脸懵逼的复活在了自己的房间之中。与此同时，在他的脑海中响起了一道道系统提示音，提示你复活了。然而。青年却根本没有在意这些系统提示音，哪怕到了现在，他的脑子还是懵懵的，没能回过神来。他清晰的记得，在自己死亡的那一瞬间，出现了一个长达六位数的巨额伤害数值，二十万的伤害。怎么可能？那星空雨雾已经够变态了。在游戏论坛的视频中，他的伤害也不过上千罢了。二十万，尼玛，和星空雨雾比起来，这才是妥妥的挂逼吧？想到这里，青年双眼一红，他连忙登上造神游戏的官网。想要举报一剑惊雷，雷林峡谷内，一剑惊雷看着青年化作一道白光消失不见，心中虽然对自己的伤害有了预估，但是实际看到他还是忍不住兴奋起来。二十万物理伤害，就算我现在去了主城，虽然比那些等级榜的顶级玩家晚了一段时间，但是我依然可以快速崛起并超越他们。一剑惊雷心中窃喜不已。至于他的伤害为什么会突然从一千不到突飞猛进达到二十万，全是因为昨天首通副本的奖励，那高达一万点的自由属性点。昨天首通骷髅洞窟之后，包括李武在内的五个人，每人都获得了一万点自由属性点。之后，一剑惊雷没有任何的犹豫，将所有的自由属性点都加在了力量上，令得他的力量属性点突破一万的大关。一剑惊雷的剑道宗师天赋，在手持剑类武器的时候，全属性正 300% 这还没完，使用剑类武器直接命中敌人后，更是能够直接造成 500% 的高额伤害。力量属性突破一万点的一剑惊雷。全属性正 300% 那他的力量就达到了夸张的4万点。而且，剑道宗师还有另一项加成，使用剑类武器直接命中敌人，可以造成 500% 的巨额伤害。4万的 500% 那就是20万的恐怖伤害了。这还是没有打出暴击伤害。若是暴击了，那就是恐怖的40万之巨。若是我昨天就有这么高的伤害，那个骷髅领主都不用老大出手，我轻松就能料到。一剑惊雷，小声嘀咕起来。另一边。因为一剑惊雷那恐怖的伤害，令得周围的玩家们纷纷脸色狂变，下意识地朝着四面八方拥挤过去，令得一剑惊雷周围的空间瞬间空旷了起来。一剑惊雷，我又不是什么洪水猛兽，还怕我吃了你们吗？一剑惊雷心中无奈地自语道。就在这时，一道声音突然响起：“快了，巨剑马上就要落下了，星空雨雾马上就要成为历史了。”哈哈哈，六翼天使小姐姐加油，给我弄死星空雨雾！一众男玩家纷纷出言。语气中满是幸灾乐祸，星空哥哥加油，弄死那个天使表仔。相比较男性玩家们的幸灾乐祸，女性玩家们却又是另外一番场景，他们纷纷发出担忧的呼喊声。这一下，令得绝大多数男性玩家对李武愈发的羡慕嫉妒恨。说来话长，实际上只不过过去了几秒钟的时间。就在天使大剑即将落在自己头上的时候，李武突然冷笑起来，看着李武脸上突然露出的冷笑，一直紧盯着李武的罗天审判一愣，紧接着。他就看到了匪夷所思的一幕，只见李武抬起了右手，轻轻一指，点向天使大剑。看似啥也没做，
，却轻易将天使大剑定格在半空之中。怎么可能？你怎么可能挡得住我的攻击？除非你的精神力超过我，超过了三千。罗天审判当即发出了一声惊呼。闻言，李武也不回话，只是冷冷一笑。三千，他的精神属性值可是达到了恐怖的一万点。正所谓礼尚往来，现在到攻击了。说完，李武大手一挥。一道空间之刃划出，轻易便将六翼天使以及罗天审判分割。一大被六，上万点的巨额伤害，瞬间令得罗天审判的血量被清空。没过多久，审判空间内，罗天审判脸色难看无比的出现在原地。他看向李武，眼神中有着熊熊燃烧的怒火，也有深深的忌惮，更有一丝恐惧。看起来你好像无法解除自己的本命天赋。既然如此，那就由我好心的送你回到灵级吧。李武看着罗天审判。脸上露出了灿烂的笑容，闻言，罗天审判脸色更加难看起来。他脸色铁青的看向李武，口中警告说道：“星空雨雾，我劝你掂量掂量，把我杀到灵级，你就彻底得罪了罗天公会。罗天公会可是炎国最顶级的公会，得罪了罗天公会，你以后还想玩这款游戏吗？所以，我劝你最好放过我，不然的话。”闻言，李武只是冷冷一笑，不屑的打断了他的话：“不然的话又怎样？区区一个罗天公会罢了。”若是老老实实不来招惹我也就算了，但凡敢来招惹我，全部屠回新手村就是了。说完，李武大手一挥，又是一道空间之刃飞出，再次秒杀了罗天审判。外界看着罗天审判被李武轻易秒杀了两次，罗天狂杀脸色铁青无比。废物，成事不足，败事有余。低骂一声后，感觉到周围玩家看向自己的古怪目光，罗天狂杀只觉得脸上火辣辣的，他连忙带着大量罗天公会的众人逃也似的离开了这里。他此行最大的依仗罗天审判都被李武轻易秒杀，凭他们这些乌合之众，肯定是奈何不得李武的。哼，星空雨雾，算你走运，且再让你多活一段时间，之后我有的是办法弄死你。罗天狂杀心中恨恨的想到，同时他的脑海中浮现出另一张脸庞，那是他们罗天公会中除了会长罗天灭世之外的第二个觉醒了神级本命天赋的玩家罗天死神。该死的罗天死神，竟然敢无视我的命令，不然的话，有他助阵。弄死区区一个星空雨雾，还不是分分钟的事情。想到罗天死神面对自己的那种淡漠以及高高在上，罗天狂沙就忍不住一阵咬牙切齿。不过他还真奈何不了罗天死神。虽然他的哥哥是罗天公会的会长，但是他在公会的地位是远远比不上罗天死神的。而且他的哥哥也绝对不会愿意为了他而去得罪罗天死神的。该死的星空雨雾，该死的家伙，奈何不得罗天死神。罗天狂沙的愤怒自然而然的全部转移到了李武的身上。没有任何的原因。雷灵峡谷内，数千玩家看着李武不断虐杀罗天审判，表情从最初的千人千面，到现在的所有人都麻木了。就在这时，一个玩家突然进入副本之中，玩家们这才纷纷惊醒过来，纷纷查看起副本的信息。雷神试炼空间，准入等级零杠十级，准入人数一人，副本难度无，副本掉落零杠十级装备，世界声望，首通必然掉落隐藏职业任务书，有极大概率掉落技能书。今日还可进入次数一一。副本描述：这是雷神为了选择传人而留下的试炼空间，只有通过了试炼的第一人，才有资格获得雷神的青睐，获得雷神的传承。卧槽！隐藏职业！一个玩家惊呼一声，下一刻，他果断传送进入副本之中。造神游戏刚刚开服一个月，玩家们对造神游戏的了解还不是很多，但是一些 VR 网游的老玩家都知道，任何一个游戏隐藏职业绝对都是非常牛逼的职业。于是。当他们得知雷神试炼空间可以获得隐藏职业的时候，眼睛都红了，纷纷在第一时间传送进入副本之内。担任副本吗？嘿嘿，那老大，这次的手通就由我拿下了，你就继续在外面玩吧。一见惊雷，嘿嘿一笑，随后也跟着传送进入了副本之中。白光不断闪烁，越来越多的玩家在白光之中传送进入了副本之中。就连那些等待礼物给他们进化诅咒的玩家，最终也是咬了咬牙，没能抵挡得住隐藏职业的诱惑。很快，祭坛附近就再无一人。又过去了一会，罗天狂杀带着一众罗天公会的玩家杀了回来。他们同样在第一时间传送进入了副本之内。一阵微风吹起，卷走了一点沙尘，空荡荡的雷灵峡谷看上去显得十分的荒凉。与此同时，审判刑场内，李武正不断的制造出一个又一个空间之刃，一次又一次的秒杀着罗天审判。被一次又一次秒杀，罗天审判的脸上满是绝望与茫然，在他周围漂浮着一团又一团白光。那是他死亡后掉落的物品。提示：你遭到了玩家星空雨雾的恶意攻击，你获得了反击权，击杀对方，死亡惩罚大幅度提升。提示：
，你被玩家星空雨雾击杀，你的等级一，你掉落了 50% 的游戏币。提示：你今天的脸有点黑，掉落了一件装备。提示：你复活了。白光再次闪烁，罗天审判再次复活，只不过这一次他那毫无生气的脸上终于波动了起来。不，我的审判天使套装！罗天审判忍不住发出一声惊呼，他连忙想要伸手将身旁的光团拾取，但是下一刻，一道空间之刃划过他的身体。他再次被清空了血量，审判天使套装吗？倒是掉落了一个不错的装备。李武自然听到了罗天审判的惊呼声，微微一笑，道：“白光再次闪烁，罗天审判再次复活。这一次，他的运气再次爆炸。刚刚才掉落了战甲的他，这次又把武器掉落了。只不过这一次，他甚至连惊呼声都来不及发出，就被李武再次秒杀。十分钟很快就过去了，两人身边的场景突然变换，再次回到了雷灵峡谷之中。又是一道空间之刃划破空气。”落在罗天审判的身上，一搭贝料，在罗天审判绝望的表情中，他再次被秒杀了。不过这一次，他没有在原地复活，而是复活到了新手村内。啊，我的套装啊，星空雨雾，我与你不共戴天，势不两立。罗天审判一复活，就红着双眼，发出愤怒的狂吼。第四十九章，雷霆泰坦。只不过罗天审判的怒吼声再大，李武也是听不到了。就算听到了，又如何？手下败将罢了，何须在意？看着地上掉落的光团，李武大手一挥，在空间之力的作用下，这些光团纷纷朝着李武飞来。你获得了金币 X 1 0 0你获得了金币 X 5 0你获得了金币 X 2 5造神游戏的死亡惩罚不仅仅掉落等级，还有 50% 的游戏币。十分钟内，罗天审判被李武击杀了太多太多次，以至于到了最后，背包里都只剩下一枚铜币。因为铜币已经是最小的游戏币单位，所以当玩家的背包只剩下一枚铜币的时候，死亡之后就不会再掉落游戏币。这一波，罗天审判可谓是将裤衩子都亏出去了，不仅从十级掉到零级，全身上下更是只剩下了一枚铜币。这还没完，就连他那一套意外获得的顶级套装也落到了李武的手中。你获得了审判天使的大剑 X 1你获得了审判天使的战甲 X 1你获得了审判天使的圣盾 X 1审判天使的大剑，等阶史诗级，穿戴要求指定，基础属性精神正 1,000% 附加属性一精神加 1,000 附加属性二力量加 1,000 附加属性三光系伤害正 1,000% 审判套装，一剑召唤审判天使遗留的神力，化作审判天使的神像，审判天使的神力可停留10分钟，冷却时间1 2 H。两剑召唤审判天使遗留的神力，化作审判天使的神像。审判天使的神力可停留20分钟，冷却时间6 H。三剑召唤审判天使遗留的神力，化作审判天使的神像。审判天使的神力可停留30分钟，冷却时间3 H。描述：这是一位达到了神级的审判天使的装备，装备上蕴含着他强大的神力，非他指定的传人无法穿戴该装备。审判天使的战甲，等阶史诗级，穿戴要求指定。描述：这是一位达到了神级的审判天使的装备。装备上蕴含着他强大的神力，非他指定的传人无法穿戴该装备。审判天使的圣盾，等阶史诗级，穿戴要求指定。三件套装都是史诗级装备，可惜的是三件装备都需要指定穿戴，所以李武仅仅只是随意的瞥了一眼，就放到戒指空间内吃灰去了。罗天审判掉落的物品，除了这三件套装之外，还有一些其他的道具，例如生命回复药水、魔法回复药水等，这些东西对李武用处都不大。通通被李武丢进了戒指空间之中。很快，罗天审判掉落的物品都被李武收了起来。这一下，李武的目光这才投向了副本。他朝着副本丢出了一个探查术，查看副本的信息。雷神试炼空间，准入等级零杠十级，准入人数一人。副本难度无。副本掉落，今日还可进入次数一一。看完副本的基础信息后，李武愈发不急了。没有难度选项的副本。往往难度比噩梦级副本还要恐怖，而且还是单人副本。但是李武可不觉得有哪个玩家可以单独拿下这个副本的手通。雷系副本，这个我喜欢，百分百雷系伤害免疫，拿下手通还不跟玩一样？李武脸上露出了自信的笑容，紧接着他才慢慢悠悠、不急不缓地传送进入了副本之中。白光一闪，李武来到了一处荒凉且破旧的废墟之中。轰隆隆，苍穹上无穷雷霆闪烁，发出接连不断的轰隆隆声音。叮咚！你进入了雷神试炼空间副本。李武的脑海中响起了系统的提示音。
。李武仔细打量四周的环境，发现这里除了荒凉和破败之外，再无其他的景色。而且放眼望去，四周空空荡荡，也没有任何的副本野怪存在。这个副本要怎么通关？李武眉头微微一皱。虽然他重生了一次，但是在上一世他可没有进入，甚至都没有听说过有这个副本，自然也就没有副本的攻略方法。重生的优势在未知面前没有屁用。观察了许久。李武发现四周的场景没有任何的变化，只好无奈的迈出脚步，随意选择了一个方向，缓缓前行。难怪过去了这么久都没有玩家传送出去。只不过，到底该怎么通关？李武漫步在荒凉的土地上，一边行走着，心中一边想着。轰隆隆，苍穹上雷霆依然在不断肆虐，咆哮。李武无视了耳边的轰隆隆的雷声，只是继续朝着前方漫无目的的行走着。走着走着，李武都快无聊到吐了。他甚至都想放弃这个隐藏职业，退出副本空间。隐藏职业虽然不错，但是造神游戏中隐藏职业还有很多。李武也知道大量隐藏职业的获取途径，所以对他来说，这个副本的隐藏职业只是令他有点好奇，而不是渴望。但是令他无奈的是，这个副本不仅没有明确的通关要求，同样也没有退出副本的按钮。也就是说，不通关副本，李武就只能一直被落在这个小小的副本空间内。该死的，特么这雷神死就死了吧，死了还要搞人心态。也幸好你是死了，不然我以后绝对弄死你！李武咬牙切齿，心中满满的都是怒火。不仅是李武，还有大量玩家同样如此。他们被落在这个荒凉且破财的场景内，看着周围枯燥单调的环境，耳边也只有轰隆隆的雷声。许多意志不是很坚定的玩家彻底崩溃了。他们有的大哭大喊，也有的疯狂锤地，更有的实在忍受不了，不仅退出了游戏，更是愤怒的将游戏仓给砸烂。足足过去了半个小时，能够坚持半个小时而不崩溃的。数千人中，只剩下了寥寥几人。成就神器之后，他曾经忍受过百年千年的孤独，区区半个小时，虽然让他有点烦躁和不爽，但是距离崩溃还远着呢。而且李武也相信，这个副本虽然没有明确的通关目标，但是绝对是可以通关的。突然，李武的脚步骤然停下，他的目光落在了苍穹之上。对了，这个副本既然是雷神遗留的试炼空间，那他的通关要求应该是和雷霆有关。难道说，李武眯着眼睛？打量着苍穹上不停翻滚的雷霆，突然，李武的目光骤然一亮。在停留了十分钟之后，他的脑海中响起了一道系统提示音：“提示，你发现了这片空间的奥秘，你已经被雷神留下的信徒关注了，是否开启最终的试炼？”“是。”否？听着脑海中响起的提示音，李武咧嘴一笑，果断选择了是。轰！就在李武选择了是的瞬间，一道雷霆骤然落下，劈在了李武的面前。紧接着，一个有着两米多高。通体由雷霆组成的人形雷霆出现在李武的面前，雷精灵、精英，等级十，等阶五，血量三千斜杠三千，攻击力一百四十，防御四十，技能雷霆锁链。描述：他是雷神遗留的信徒，是你的第一个试炼对手，击败他，你才能开启下一场试炼。就在李武查看完雷精灵的属性之后，雷精灵突然动了，只见他抬起自己的右手，朝着李武狠狠一挥。一道雷霆锁链从他手中飞出，以一种快到不可思议的速度打在李武的身上。零。然而，李武可是拥有雷系伤害百分之百免疫的男人，根本不带躲一下的。雷精灵似乎是被李武悠哉的表情激怒了，他开始全力爆发了。在他背后，整整九条雷霆锁链飞出，纷纷落向李武，不断抽打在李武的身上。零。零。面对雷精灵狂风暴雨的攻击，李武表示不痛不痒，他甚至还故意掏了掏鼻屎，虽然他的鼻孔中啥也没有。但是这些操作，在雷精灵看来，那就是对自己、对他所信仰的神灵的最大的不尊重。凡人，你应该对无神抱有敬畏之心。突然，雷精灵开口说话了，他的声音仿佛滚滚天雷，在李武耳边不断震荡咆哮。下一刻，这雷精灵突然一抬手，指向天空，一道雷霆锁链突然飞向苍穹，没入滚滚的雷霆之中。轰隆隆！下一刻，大量雷霆落下，最终化作一个又一个雷精灵。提示。因为你犯贱的行为，彻底激怒了雷神的信徒，试炼空间规则发生改变，不再循序渐进，请玩家好自为之。李武，听着脑海中响起的系统提示音，李武表示不服，抠鼻屎，这不是正常的生理动作吗？你凭什么说我犯贱？你才犯贱，你全家都犯贱！越来越多的雷霆降落，最终在李武的周围被成百上千的雷精灵包围。人类，亵渎无神，罪不可赦！就在这时，苍穹上传来一声宏大且威严的声音。下一刻，无穷雷霆汇聚，最终化作了一个高达百米的巨大人形雷霆巨人。李武朝着雷霆巨人丢出了一个探查术：“雷霆泰坦 ，BOSS， 
、状态、分身、等级十、等阶无、血量1 0 0 W， 力量6 W， 智力6 W， 物理魔法防御力3 W 3 W， 技能雷霆战甲、雷光炮、雷霆怒吼、毁灭雷拳、雷霆泰坦。这个雷神倒是不简单，成年的雷霆泰坦必然是史诗级巅峰的存在，有极大的可能踏入神级。这家伙竟然能够获得一个雷霆泰坦作为自己的信徒，李武摸了摸自己下巴，看着轰然落在地面的雷霆泰坦，心中这般想着。第五十章副本攻略。昨天睡着了，还差三千字，今天尽量补上。就在李武观察雷霆泰坦的同时，雷霆泰坦同样在观察李武。不知道为什么，看着李武，雷霆泰坦有一种深深的心悸，那是面对曾经的信仰，暴雷之神都未曾有过的感觉，仿佛站在自己面前的。不是一个只有十级的弱小冒险者，而是一位俯瞰众生的伟大神灵，甚至是主神。人类，我给你一次机会，成为无神最虔诚的信徒。我不仅可以不杀你，反而可以将无神遗留的传承赠送给你。雷霆泰坦在内心衡量片刻后，口中发出轰隆隆、仿佛雷鸣一般的声音。闻言，李武嘴角一咧。在前世，游戏还未融合现实世界的时候，这款游戏最吸引玩家的地方就在这里。和只有冰冷的数字代码的 VR 网游不同。造神游戏中的 NPC 都是拥有自己独立的思考能力的，他们会审时度势，他们会观察玩家，从而做出一系列的调整。例如现在，这个雷霆泰坦看出了李武的不简单，直接就向李武抛出了橄榄枝。尽管这个橄榄枝在李武看来是畸形的，但若是换成普通玩家，面对雷霆泰坦的橄榄枝，绝对是会接受的。事实上，前世李武就不止一次听说过有玩家接受了神灵抛出的橄榄枝，从而成为神灵的信徒。因为是游戏，这些玩家都没太当回事，能够轻松获得好处，那他们自然是趋之若鹜。但是当游戏和现实彻底融合之后，地心将不再被宇宙意志保护，神灵的力量将会彻底控制住这些玩家，强制让他们成为手底下最虔诚的信徒。所以，面对雷霆泰坦的橄榄枝，李武只是礼貌一笑：“我这人比较贱，不费力就能获得的东西，我看不上，我就要自己去争取。”闻言，雷霆泰坦脸色一沉。那方形的国字脸上露出了威严的神色，他凝声道：“人类，你的意思是拒绝成为无神的信徒吗？你可知道，多少人为了获得无神的传承，打破了头颅都没能获得？可是现在，却有一个机会摆在你面前，你却想拒绝？你难道不知道神灵的传承代表着什么吗？代表着未来的你，只要不夭折，有很大的概率打破凡灵的桎梏，点燃神火，高举神座，成就永生不灭的神灵。”听着雷霆泰坦那仿佛雷鸣一般的声音，李武脸上的笑容逐渐收敛，表情也变得冰冷起来。然后呢？成为他的信徒，念诵他的神明。若是有一天我能成神，那么他的神性必然能够轻易吞噬我，从而复活。你真的以为我不懂神灵的那一套吗？雷霆泰坦眯着眼睛，不再说话。他明白了，眼前这个冒险者虽然等级不高，知道的东西却不少，所以他是断然不可能接受自己的橄榄枝了。知道的太多。也并不是什么好事。许久，雷霆泰坦终于开口了。随后，他大手一挥，下一刻，成百上千的雷精灵同时出手，大量雷霆锁链铺天盖地的涌向李武，不断鞭打在李武的身上。灵，灵，无数个灵出现在李武的眼中。不过，李武身为玩家，可以看到伤害数值，雷霆泰坦却是看不到的。不过，以他的眼界，轻易就能看出自己的手下们对李武根本无法造成任何的伤害。李武没有急着反击。他就喜欢看别人，明明对他很不爽，却偏偏弄不死他的表情。此刻，这些卖力攻击李武的雷精灵就是这一副表情。看着这些表情，李武就觉得身心舒畅。紧接着，李武打开了好友界面，想了想，将副本的攻略方法第一时间发给了一剑惊雷、会飞的猪等人。苍茫且荒凉的空间内，一剑惊雷正满脸的生无可恋的表情游荡着。就在这时，李武的消息发了过来，他满脸麻木的打开了信息，双眼茫然的看了过去。突然，他打了个机灵，眼中绽放出了一道金光。原来如此，需要紧盯着苍穹上的雷霆。这狗副本还真是恶心，我诅咒这程序员全家都炸了。一剑惊雷骂骂咧咧。虽然他知道造神游戏的部分内幕，但是他并不知道这款游戏的程序员就是他的宇宙母亲。若是知道的话，他大概率就不敢这么骂了。另一边，会飞的朱三人也在第一时间收到了李武的副本攻略方法，他们眼睛一亮，纷纷按照李武的方法尝试起来。大概又过去了七八分钟，李武想了想，又将副本攻略的方法发送到了游戏论坛上。标题赫然就是《雷神试炼空间的攻略》。张云是一个网游老手了，造神游戏上架之后
，他果断入手了一个游戏舱。但是天有不测风云，就在他游戏舱到货的前一天，他摔断了腿，足足在医院休养了大半个月才康复出院。回到家后，他便迅速进入了游戏，不过因为晚了大半个月，所以进入的是10086号新手村。本来就在昨天，他就已经突破了十级，准备传送到主城，没想到突然一则区域公告，新手村竟然出现了副本“骷髅洞窟”。他连忙前往，和一些老玩家组队，勉强通关了三次普通难度。其中掉落的材料和装备令张云十分兴奋。今天本来还打算继续和人组队刷骷髅洞窟，没想到那个星空雨雾竟然再次开启了一个副本，他又马不停蹄地传送了过来。可是他被困在副本内整整半个小时，无聊到炸的他只好打开了游戏论坛，希望有玩家可以攻略这个副本。突然，他的眼睛骤然一亮，一个名为“雷神试炼空间”的攻略的帖子吸引了他的目光。他连忙点了告诉，帖子的内容很短暂，就是让玩家们紧盯着苍生十分钟。张云注意到帖子下面有不少回复，不是表示自己的不相信，就是怒骂帖子的作者是傻逼。看到这些回复，张云犹豫了一下，最终他还是选择了尝试。十分钟，说多其实也不多。于是乎，张云关闭了游戏论坛，抬起头，紧盯着苍穹上的雷霆。第五十一章，震惊的雷霆泰坦，攻略已收到。请问敏感肌可以用吗？攻略已收到，请问肱二头肌可以用吗？哈哈，傻逼作者盯着雷霆看十分钟，骗人也请稍微带点脑子好吧。顺便问一句，大肚腩可以用吗？李武在游戏论坛发布了副本攻略之后，瞬间引得了大量玩家的关注，关注的人数甚至远远超越一个新手村所有的玩家。毕竟造神游戏已经开服一个多月，就在所有玩家都潜意识的认为新手村没有副本的时候。10086号新手村突然开启了两个隐藏副本，这瞬间引来了无数玩家的关注，尤其是其余新手村内还未传送到主城的玩家，毕竟新手村都是一模一样的。既然10086号新手村可以开启隐藏副本，那么按理来说，其他新手村应该也能开启才对。就在昨天，甚至有土豪重金悬赏，想要获得新手村的开启方法。论坛上也突然冒出了一大堆游戏专家，他们言辞凿凿，道出各自的攻略方法。甚至还有的人冒充是一件惊雷和星空雨雾，在游戏论坛上搞起了诈骗的行当。就算如此，依然有不少玩家上当，而且上当的人数还在呈直线上升。由此可见，造神游戏的火爆程度有多恐怖，以至于当李武发出副本的攻略之后，仅仅在短短的十分钟内，点击量就突破了可怕的百万，评论更是达到了惊人的十万之数。这数据足以令无数中小 UP 主羡慕的眼红。然而，这些和李武毫无关系，他根本不在意自己的作品获得了多少流量。副本空间内，李武舒服的伸了个懒腰，笑道：“攻击了这么久，你们应该也累了吧？还换我攻击了？”说完，李武随意的打了个响指。下一刻，无数空间之刃朝着四面八方的雷精灵而去。一大贝六，一大贝六，面对李武高达上万点的伤害，没有任何一个雷精灵能够抵挡。仅仅一分钟不到的时间，所有的雷精灵便被李武消灭殆尽，不留任何的漏网之鱼。叮咚，你击杀了雷精灵精英，获得98点经验值。叮咚，你击杀了雷精灵精英，获得101点经验值。大量系统提示音在脑海中响起。与此同时，伴随着大量雷精灵的陨落，地面上多出了无数个白色光团。空间掌控这个天赋还真不错，弥补了我没有 A O E 技能的不足。李武微微一笑，心中默默给空间掌控点了个赞。他环视一圈，对于雷精灵掉落的物品，李武也不急着去拾取。而是将目光看向了一直冷眼旁观、没有出手打算的雷霆泰坦。你的手下都被我干掉了，但是你貌似一点都不难过。李武看着雷霆泰坦，问道。闻言，雷霆泰坦只是轻蔑一笑，不在意的说道：“不过是一群低级的物种罢了，我为什么要难过？”看到雷霆泰坦双眸中那发自内心的冷漠，李武不禁摇了摇头。我就烦你们这些自诩为高等种族的家伙，就像被我弄死的那个雷霆主神一样。说起来，他也是你们雷霆泰坦一族的。闻言，雷霆泰坦脸色一沉，目光变得冰冷下来。蝼蚁主神也是你可以击杀的，我本来还挺欣赏你的，没想到你竟然是如此的狂妄之徒。罢了，那就抹杀你好了。说完，雷霆泰坦周身雷霆肆虐，一股恐怖到极致的威压朝着李武碾压而来。若是普通玩家面对这股威压，恐怕已经瑟瑟发抖，脸色苍白了。但是曾经为主神级的李武，面对雷霆泰坦的威压，却仿佛春风拂面，脸上的表情很是惬意。人类，可惜了。如果你不那么狂妄，我还是会挺欣赏你的。今天我就来告诉你，逞口舌之力是没有任何用处的。说完，雷霆泰坦突然抬起了自己的右手，手掌高举过顶。
掌心朝天，只看他的手掌上大量雷霆汇聚，发出滋滋滋的声响。紧接着，这些雷霆开始延伸，很快就变成了一把长枪的模样。雷霆泰坦突然一把握住雷霆长枪，长枪上的雷霆骤然化作点点雷光溃散，露出了一把通体漆黑的巨大长枪。看到雷霆泰坦手中的长枪，李武眼睛微微一眯，他本以为雷霆泰坦应该也是全部使用雷属性伤害，如今看来。这大块头明显还有高额的物理伤害，人类，既然你不愿意成为无神的信徒，那就接受天罚吧！雷霆泰坦轰隆隆开口，下一刻，无穷雷霆汇聚，最终化作一副通体漆黑的战甲。身穿战甲，手持长枪，身上雷霆环绕，再加上那百米高的恐怖体型，这一刻的雷霆泰坦仿佛灭世者一般。下一刻，雷霆泰坦猛然一个踏步，一点寒芒先到，随后枪出如龙，仅仅瞬息之间。长枪便已经来到李武的位置，刺穿了大地。哼，实力不大，口气不小，就这点实力也敢口出狂言，说自己击杀过主神。收回长枪，看着被自己长枪刺出的大洞，雷霆泰坦不屑的冷哼一声：“你在说我吗？”就在这时，一道声音出现在雷霆泰坦的耳边，是真的在耳边。不知道什么时候，李武的身影已经出现在了雷霆泰坦的肩膀上。闻言，雷霆泰坦浑身肌肉骤然绷紧。一股毛骨悚然的感觉油然而生，下一刻，他的左手带起雷光，以迅雷不及掩耳之势落在了右肩上。你的速度太慢了。然而，雷霆泰坦的攻击却落了个空，李武已经出现在了他的头顶之上。不可能，区区十级的蝼蚁，你的速度怎么可能这么快？雷霆泰坦脸上露出了震惊的表情，大吼了一句。下一刻，右手长枪划破空气，朝着他头顶上的李武横扫而去。然而，长枪还未至。李武的身影已经消失不见，再次出现的时候，已经回到了地面。你已经攻击了三个回合了，现在该到我的回合了。说完，李武右手展开，手上雷光萦绕。雷霆泰坦看着李武手上的雷光，哈哈一笑，道：“人类，你可真是无知！你难道不知道我雷霆泰坦一族是雷霆的化身吗？你竟然妄图使用雷属性的力量攻击我，而且还是这么弱小的力量！”第52章斗雷霆泰坦。另一边。一剑惊雷，足足盯着苍穹上的雷霆看了整整十分钟。就在他看得怀疑人生，怀疑李武是否在戏耍他的时候，一道系统提示音令他打起了十二分的精神。提示：你发现了这片空间的奥秘，你已经被雷神留下的信徒关注了，是否开启最终的试炼？是否？听着脑海中响起的提示音，一剑惊雷眼睛猛然一亮，果断选择了是。下一刻，他的面前一道雷霆落下，化作一个雷精灵。马德。弄死你个龟孙！看到雷精灵出现的瞬间，一剑惊雷压抑在心中的火气瞬间爆发。他连探查术都懒得看了，一步上前，手中纯钢剑一剑斩出，瞬间清空了雷精灵的血条。二十 W， 被一剑秒杀，雷精灵脸上露出了茫然的表情。我是谁？我在哪？我才刚刚出现就要没了。带着内心的三连疑惑，雷精灵的身影彻底消失，只有一团白光掉落。一剑惊雷随意将光团拾取后。又是两道雷霆落下，化作两个雷精灵。死！一剑惊雷一步跨出，接连两剑下去，两个雷精灵还没反应过来，就瞬间消失不见。随后四道、八道、十六道雷霆不断落下，一个又一个雷精灵在刚刚降临的瞬间被一剑惊雷一剑秒杀，连反抗的余地都没有。只不过，当雷精灵的数量多起来之后，一剑惊雷便陷入了苦战之中。不过，凭借着之前自己收购而来的各种道具和药水，哪怕面对上百。甚至数百雷精灵的围攻，一剑惊雷依然能够做到全歼对手。也不知道过去了多久，一剑惊雷终于将最后一个雷精灵击杀。就在这时，苍穹上无穷雷霆汇聚，最终化作了一个高达百米的雷霆泰坦。轰！雷霆泰坦降落在地上，满脸都是属于泰坦一族的高傲。一剑惊雷一惊，连忙朝着雷霆泰坦丢出了一个探查术。雷霆泰坦 ，BOSS， 状态分身，技能雷霆战甲，雷光炮。雷霆怒吼，毁灭雷拳。描述：雷霆泰坦是巨人一族中的绝对王者，他们是雷霆的宠儿，他们掌控着毁天灭地的雷霆之力。冒险者，击败眼前的分身，你将有机会获得暴雷之神的传承。另一边，张云所在的副本中，他半信半疑的坚持了十分钟后，脑海中同样响起了一道提示音，他果断选择了是。下一刻，雷霆降落，化作雷精灵。紧接着，张云朝着雷精灵丢出了一个探查术。精英怪吗？属性但是挺强的，不过都是小意思。张云咧嘴一笑，对于普通玩家来说，雷精灵绝对是噩梦级别的野怪
，足以轻松虐杀大量普通的十级玩家。但是张云可不是普通玩家，他所觉醒的本命天赋，赫然是史诗级的刺客类天赋。之前张云在游戏论坛上也看过李武戏耍野猪王的视频，看完那个视频之后，张云只说了三个字：不咋样。不是野猪王不咋样，而是李武的伤害和速度不咋样。这次的副本手通就由我来拿下吧。张云淡然一笑，下一刻他一步跨出。一分为十，以极快的速度杀向雷精灵。雷精灵见状，连忙召唤出九条雷霆锁链，朝着其中九个张云攻击而去。然而，面对速度极快的雷霆锁链，九个张云的速度却更快，以一种堪称鬼魅般的方式躲开了雷霆锁链的攻击。下一刻，十把长枪出现在十个张云的手中，然后同时落在了雷精灵的身上。一大贝料，一大贝料，整整十个一万的伤害数值出现。雷精灵不过区区几千血量，别说十个一万了。就算只有一个，也得瞬间被秒。轰，轰，又是两道雷霆落下，两个雷精灵出现在十个张云的身前。杀！张云没有任何的迟钝，大吼一句，十个张云同时杀出，在两个雷精灵还没反应过来的瞬间，便被秒杀。四个、八个、十六个，一次又一次，越来越多的雷精灵出现，张云也渐渐陷入了苦战之中。然而，张云的速度实在太快了，哪怕面对数百雷精灵的围攻。他也依然能够在精灵群中反复横跳，躲避大量的雷霆锁链的围追堵截。也不知道过去了多久，张云也清空了最后一个雷精灵。苍穹上，大量雷霆汇聚，最终又是一个雷霆泰坦降临。第三个了，冒险者，你是今天第三个挑战我的人。雷霆泰坦看着张云，突然开口说道。闻言，张云一惊，他是第三个，也就是说，在他前面还有两个人。如果被他们拿下了手通。那这个隐藏职业不就得跟自己擦肩而过了？尽管张云已经看出来了，这个副本的隐藏职业应该是法师职业，和自己的刺客类天赋并不合搭。但是张云完全可以将获得的隐藏职业任务书拿去主城拍卖，有的是土豪愿意购买，而他也能赚个盆满钵满。然而现在，眼前这个雷霆泰坦却告诉他，在他前面已经有两个玩家的攻略速度比他还快。不行，不能让人抢了先，我必须以最快的速度拿下这个副本的手通。张云心中有点急促，下一刻。他一分为十，纷纷朝着雷霆泰坦而去。见状，雷霆泰坦连忙召唤出自己的长枪以及战甲，全副武装。下一刻，他的长枪横扫而出，朝着其中一个张云砸去。雷霆泰坦可不是雷精灵，他的速度更快，体型也十分庞大，武器也大得可怕，以至于这个张云想要躲避，却根本无处可躲。最终，这个张云被雷霆泰坦的长枪会横扫击飞出去，在半空中的时候，血条清空。化作白光消失不见。不过就在这时，另外九个张云已经来到了他的身前，他们同样举起了手中的长枪，准备攻向雷霆泰坦。雷霆泰坦一惊，连忙释放技能“天雷灭世”，大吼声中，大量雷霆仿佛受到了某种召唤，狠狠地降落而下。一瞬间，就有三个张云被打了个猝不及防，血条被清空。剩下的五个张云也终于到了雷霆泰坦身前，长枪刺出，五个伤害数值浮现。第五十三章。再次手通，人类，你可真是无知！你难道不知道我雷霆泰坦一族是雷霆的化身吗？你竟然妄图使用雷属性的力量攻击我，而且还是这么弱小的力量！看着李武手中的电光，雷霆泰坦哈哈狂笑。他站在原地，动也不动。真以为雷霆泰坦就能百分百免疫雷霆伤害了？下一刻，李武大手一挥，一道闪电飞出，狠狠地击打在雷霆泰坦的身上。八零 W， 暴击伤害。雷霆泰坦这个分身。本身具备 50% 的雷霆抗性，令得李武的伤害打了个对半，否则的话可以直接将其秒杀。奇迹之子的称号真不戳， 5 0的暴击率，爽！李武在心中为奇迹之子的称号默默的点了个赞。感受到自己瞬间蒸发的80万血量，雷霆泰坦瞪大了双眼，不敢置信的看向李武。不可能，区区一个蝼蚁，怎么可能？话还没说完，雷霆泰坦的脸庞突然扭曲起来，他扬起头，狂吼一声：“雷霆怒吼！”这个技能和狂暴类似，都是血量低于一定程度之后 ，boss 给自己套上的增益 buff。一时间，雷霆泰坦身上雷光狂舞，仿佛一条条雷霆巨蟒，十分的不安分。人类，给我去死！怒吼一声，雷霆泰坦空着的左手握拳，拳头上的雷霆更加沸腾。下一刻，雷霆泰坦一拳朝着李武砸了下去，毁灭雷拳。这一拳若是落实了，以李武如今那点血量，根本不可能抗住，瞬间就得蒸发个一干二净。不过，面对雷霆泰坦的攻击，李武的脸上却丝毫不慌，甚至他还很是装逼的背负双手，轻轻一迈步。下一刻
，李武的身影已经出现在了雷霆泰坦的背后。你是眼花了吗？我在你背后，你在攻击哪里呢？听到李武的嘲讽，雷霆泰坦愈发愤怒，他猛然转过身，张开了自己的嘴巴。大量雷霆在雷霆泰坦的嘴边汇聚，短短片刻时间就化作了一个巨大的雷霆光炮。雷光炮，这也是雷霆泰坦的一种通用手段。可以说，雷霆泰坦这个种族在玩雷的天赋上确实很强大。不过，任凭雷霆泰坦手段奇出，就是无法攻击到李武分毫。空间之力的强大，在这一刻体现的淋漓尽致。三秒钟很快过去，电击的冷却时间结束。好了，你该上路了，大块头。说完这番话，李武大手一挥，一道闪电飞出，径直落在雷霆泰坦的身上。8 0 W， 暴击伤害。这一次依然触发了暴击伤害，雷霆泰坦仅剩的2十 W 血量瞬间被清空。不，不可能！区区区区。雷霆泰坦瞪大了眼睛，死死地盯着李武，仿佛要将李武的面貌印在灵魂之中。下一刻，他轰然倒地，百米高的庞大身躯震得地面都忍不住颤了三颤。轰！在李武遗憾的目光中，雷霆泰坦的尸体突然爆开，化作点点雷光消散一空。可惜了，李武摇了摇头，说道。随后，他注意到在雷霆泰坦消失的地方漂浮着两个白色的光团。BOSS 的掉落吗？不知道会有什么东西。喃喃低语中。李武来到两个光团前，大手一挥，将两个光团收了起来。叮咚，你获得了金币 X 一 W。叮咚，你获得了雷霆之心碎片 X 一。背包中，李武的金币再次多了一万。若是卖给土豪玩家，那就相当于一百万的炎国币。这笔财富足以令无数普通玩家趋之若鹜、欣喜若狂。但是李武仅仅只是瞟了一眼，就不再关注，而是将目光看向雷霆之心碎片。雷霆之心碎片。等阶史诗级，效果吸收之后，小幅度提升雷元素亲和度，也可以合成完整的雷霆之心，合成进度 1% 描述：这是雷霆之心的碎片，是提升雷元素亲和度的宝物。建议合成雷霆之心后使用，性价比会更高哦。哦，竟然是雷霆之心，虽然是碎片，不过也确实是个好东西。李武看着手中的雷霆之心，眼睛猛然一亮。提升雷元素亲和度，就相当于提升雷系伤害。李武如今的雷系伤害就已经达到了恐怖的8 0 W， 若是再提升了雷元素亲和度，这个数值还得往上升一升。不仅如此，雷元素亲和度越高，未来成就神奇，有资格领悟法则之力之后，可以更加容易领悟并且掌控雷系法则。李武看着手中不规则的雷霆之心碎片，想了想，果断使用。毕竟在游戏初期，元素之心是很难获得的，基本上除非运气逆天是不可能获得的。就像这一次，李武就属于运气逆天。开启了一个隐藏副本，这才获得了雷霆之心。而想要合成一个完整的雷霆之心，需要整整一百枚雷霆之心碎片，那就是在做梦了。既然如此，还不如直接吸收雷霆之心。虽然会有点浪费，但是李武并不在意。等到以后，雷霆之心这个道具虽然依然珍贵，但是李武想要获得还是有很多门路的。李武手中那不规则形状的雷霆之心突然破碎，化作点点雷光，没入李武的眉心之中。叮咚，你吸收了雷霆之心碎片。你的雷元素亲和度提升了。就在这时，一道系统提示音在李武的脑海中响起，提示：你通关了雷神试炼空间副本，即将进行区域通告，是否隐藏 ID？ 是否？李武果断选择否。低调这方面，低调是不可能低调的，这辈子都不可能低调的。区域频道上的玩家个个都是人才，说话超有趣，我超喜欢看他们聊天的。下一刻，区域公告响起，区域公告。恭喜玩家！星空雨雾首位通关雷神试炼空间副本，奖励一万点属性点。区域公告：恭喜玩家！星空雨雾首位通关雷神试炼空间副本，奖励一万点属性点。区域公告：接连三遍区域通告，在所有在线的10086号新手村玩家的脑海中回响开来。第54章：骨灰级装逼犯。星空大佬再次首通，不知道为什么，我心中竟然毫无波澜，甚至有点习以为常。叶清回，这才是。我熟悉的区域频道，看到星空大佬的手痛公告，我就放心了。at 星空雨雾，恭喜大佬再次手通，我巴布天龙特发来贺电。at 星空雨雾，大佬大佬，求副本攻略，我不想待在这鬼地方了。呜呜呜，同球。区域频道上一众玩家们再次刷屏起来，看到众多玩家都在求着副本攻略，李武破天荒的回复了一句：“副本攻略我已经放在了游戏论坛上，账号 triple x 就是我的，你们可以自己到游戏论坛上搜索。”发完这句话。李武便关闭了聊天频道，不再关注。突然，李武眼前一黑，再次出现的时候已经是在副本之外。另一边
，因为李武的消息，游戏论坛再次热闹了起来。众多玩家通过搜索账号找到了李武发布的那一篇副本攻略。不是吧？不是吧？这副本攻略竟然是星空大佬写的，竟然是真的！卧槽，我错了，我不该骂作者傻逼的，我现在就撤回。草了，奶奶个腿的！这狗娘养的程序员竟然把网游副本搞成那种坑爹的小游戏。论坛上，一众新手村的玩家忍不住骂骂咧咧。随后。大量玩家前往尝试，果然在凝视了十分钟之后，第一个雷灵降临了。然而，令普通玩家绝望的是，就这么一个雷灵，就轻松将他们撂倒。很快，祭坛附近大量白光闪烁，大量玩家在雷灵手中都没有走过几个回合，便被轻易秒杀。也幸好是副本内死亡没有死亡惩罚，不然的话，这里大概又得多出几千个伤心人。是星空大佬，大佬，求求您大发慈悲，收了您的神通吧！这一个月的诅咒。我实在承受不住啊！有玩家注意到了远处孤身一人的李武，连奔带跑的来到李武面前，哭诉起来。见状，大量上次被李武误杀的玩家纷纷来到李武面前，恳求李武解开他们身上的诅咒 buff。李武扫视一圈，淡声道：“不用着急，我自然会帮助你们解除自身的诅咒的。不过得再等等，等到所有人都出来了，我就为你们净化。”闻言，一众玩家面面相觑，虽然心中腹诽不已，却也没有办法，毕竟解除的方法在李武的手中。李武没有理会周围玩家们渴望的眼神，他只是静静地站在原地，不发一言。副本空间内，看着出现在自己面前的雷霆太太，一见惊雷咧嘴一笑，道：“老大，看来这次的副本手通是我的了，又有一万自由属性点即将到账了。”一见惊雷看着雷霆太太，脸上不仅没有丝毫的凝重之色，反而十分的兴奋，仿佛将雷霆巨人看成了自己的猎物。面对一见惊雷如此灼热的眼神，饶是已经活了数千年的雷霆太太，也有点吃不消。他召唤出自己的武器，又穿上了雷霆战甲，目光冰冷的看向一剑惊雷，蓄势待发。就在这时，一剑惊雷的脑海中响起了区域公告。听完公告，一剑惊雷灼热的眼神瞬间暗淡了下去，叹了口气，他无奈的摇了摇头。不愧是老大，我果然还是没能抢得过他。说完，一剑惊雷看向眼前的雷霆泰坦，脸上露出了索然无味的表情。看着一剑惊雷那突然变得散漫的表情，雷霆泰坦只觉得仿佛受到了某种侮辱。他愤怒地抓着自己的长枪，朝着一剑惊雷捅了过去。哼！一剑惊雷冷哼一声，下一刻，他的身影已经出现在了数十码开外，出现在雷霆泰坦的身侧。这是他昨天偶然间获得的一门位移技能——冲刺。看上去和空间移动虽然相差无几，但是空间移动可以无视任何的屏障，直接跨越。但是冲刺只是将速度提升到了一种极致，若是前方有障碍物，是不可能直接跨越的。罗伊，你跑不掉的。雷霆泰坦看到一剑惊雷出现在自己的身侧，不屑说道。紧接着，雷霆泰坦便召唤出了滚滚天雷，朝着下方落下。不过，这些雷霆并不是锁定技能，再加上笼罩的范围太大，分布也就比较疏远，以至于一波技能下去，全部被一剑惊雷躲避了过去。到我的回合了，今天我就要单刷一只副本 BOSS！ 一剑惊雷手持纯钢剑，大吼一声，七星光芒斩。紧接着，一剑惊雷再次开启冲刺。来到雷霆泰坦脚下，一剑刺出，一瞬间，在雷霆泰坦的脚下出现了一个巨大的七星剑阵，七道剑光接连闪烁，几乎不分先后落在了雷霆泰坦的身上。十 W， 二十 W， 暴击伤害。七道剑光，每道剑光都能打出一剑惊雷 50% 的最终伤害，其中更是有三道剑光打出了暴击。三个二十万加四个十万，刚好一百万点的伤害，将雷霆泰坦的血量瞬间清空。不可能。区区一个蝼蚁，竟然秒杀了我！雷霆泰坦瞪大了双眼，满脸震惊的看着一剑惊雷。尽管十分的不甘心，雷霆泰坦还是倒下了。百米高的巨大身体仿佛一座大山，轰然坍塌。轰！他的尸体最终化作漫天雷光，消散不见，只留下了两个白色的光团。一剑惊雷收起了光团，获得的物品赫然与李武一模一样，分别是一万金币以及一枚雷霆之心碎片，能加雷元素亲和度。这玩意对我没啥用，也不知道老大需不需要。摇了摇头，一剑惊雷随意的将手中的雷霆之心碎片收进背包。下一刻，空间扭曲，一剑惊雷眼前一黑，再次出现的时候，已经是在副本之外。他环视了一圈，一眼便锁定了正背负双手悬浮在半空之中的李武身上。老大就是老大，瞅瞅这气质，妥妥的骨灰级装逼犯。看着李武的身影，一剑惊雷忍不住在心中嘀咕起来。第五十五章。金刺与天使之泪，大概又过去了几分钟，一众玩家纷纷被传出。这些能够坚持下去的玩家，无一例外
，觉醒的必然是黄金级以上的本命天赋。不过，看他们垂头丧气的模样，也可以知道他们都失败了。奶奶个腿！新手村内要装备没装备，要技能没技能，还没职业加成，想要通关这个副本，简直比登天还难。其中一个玩家化作白光出现的瞬间，忍不住骂骂咧咧了一句。闻言，在他身旁的众多玩家深以为然的点了点头。其中一个玩家嘻嘻一笑道。这不是有星空大佬登天成功了？闻言，那玩家抬起头，看向正悬浮在半空的李武，翻了个白眼，说道：“他不是登天成功，他本来就在天上，好不好？”“是啊，也不知道星空大佬觉醒的什么天赋，太变态了！还有这个技能，悬浮在半空，木了木了，极度令我智臂分离。该死的，我得溜了！再看下去，我的细胞都得嗝屁了！”哈哈，虽然我没有拿下这个副本，但是我还是看到了最后的风景。这个 boss， 我就两个字：变态。兄弟，透露透露，透露加一！越来越多的玩家被白光传送出来，其中一个赫然是张云。他一出现在祭坛附近，就忍不住看向李武，眼神复杂。本以为自己可以拿下这次副本的首通，但是谁曾想到 ，BOSS 才刚刚出现没多久，他就收到了首通的区域公告。为此，他还精神恍惚了一瞬，被雷霆泰坦抓住了破绽，差点嗝屁。虽然最后历尽千辛万苦将雷霆泰坦击杀，张云却一点都高兴不起来。这星空雨雾觉醒的必然是神级本命天赋了，和这种大佬相比，我还不够看的。算了算了，去挑战一下困难难度的骷髅洞窟，我就离开新手村算了。摇了摇头，张云表情无奈的开启了传送按钮，很快便消失不见。再次出现的时候，已经是在骷髅洞窟副本附近。张云不知道的是，就在他消失的前一刻，李武的目光突然落在了他的身上。金刺，匆匆一瞥，李武的眉头忍不住一挑。张云的游戏 ID 就叫做金刺。李武清晰地记得这个 ID。上一世游戏融合现实最初的那一段时间，无数异世界生物入侵地心，地心上大量高玩站出，维护地心人的安危。其中就有一个高玩的游戏 ID 为金刺。李武之所以对他印象如此深刻，是因为曾经的李武也是被金刺救下的众多地心人之一。游戏刚刚融合现实的时候，李武那时还十分的弱小，面对异世界的入侵，也只能躲在阴暗处瑟瑟发抖。金刺吗？这家伙人品还是很好的。可以收进工会，李武心中暗道，同时他也想报答金次上一世对他的救命之恩。尽管这个金次和上一世的金次完全已经是两个平行世界的不同的人。又过去了一会，一道身影出现在李武的眼中，赫然是刚刚带人围杀他的罗天狂沙。仇人见面，分外眼红。罗天狂沙刚刚出现，还没反应过来的瞬间，一道闪电突然落下，提示你遭到了玩家星空雨雾的恶意攻击，你获得了反击权。击杀对方，死亡惩罚大幅度提升。提示：你复活了。新手村内，罗天狂沙满脸懵逼的复活了。我是谁？我在哪？星空雨雾。等等，又是星空雨雾。罗天狂沙回过神来，眼眶通红，恨意无边。因为星空雨雾，他的等级已经狂跌到零级，甚至还掉落了一件传说级的魔法卷轴。更悲伤的是，他的全属性更是负百分之五十，得整整维持一个月。至于李武说的。给所有被误伤的玩家进化诅咒 buff， 罗天狂沙用屁股都能想到，那里面得扣除自己，不然的话，自己也不至于刚刚出现在外面就被李武一发技能免费送回家。另一边，众多玩家被李武的突然出手吓到了，纷纷退后了好几步，警惕的看向李武。被众多警惕的目光盯着，李武只是微微一笑，道：“放心吧，只是解决了一个讨厌的虫子而已，我不会对你们出手的，前提是你们不招惹我。”说完，李武眉头微微皱起。他刚刚查看了一下，他的雷系伤害确实得到了增幅，但是也确实是小幅度，仅仅只增幅了 5% 这点伤害增幅根本屁用没有。这雷霆之心碎片对我的作用实在太低了，早知道就不使用了。李武摇了摇头，心中暗道。随后，他又耐心的等待了几分钟，确定了没有玩家继续传送出来之后，他这才从空间戒指内取出了天使之泪。好了，我的时间也是很宝贵了，就不等了。如果还有玩家没来的，就算他运气不好了。现在我来为你们解除身上的诅咒 buff。说完话后，在众多玩家期待的目光中，李武催动了天使之泪。小小的，仿佛泪滴一般的天使之泪，散发出柔和且圣洁的光芒，光芒越来越大。最终，以李武为中心，方圆五百码的距离都被笼罩。所有被诅咒的玩家恰好都处于这个范围内。被圣光笼罩之后，他们只觉得仿佛回到了母胎一般，身心俱舒畅。这一瞬间，所有的戾气、愤怒、悲伤等等负面情绪。尽皆抛飞到九天云外，只剩下仿佛羽化飞升的舒畅感。很快，他们的脑海中就响起一道提示音。
提示：你沐浴在天使的圣光之下，你的状态恢复了，你的负面 buff 被解除了，你获得天使的祝福。接下来的三天，全属性正 30% 不仅仅是他们，李武的脑海中同样得到了这个提示。李武微微一愣，虽然前世他就听说过天使之泪，但是却从未听说过天使之泪也可以给玩家套上增益 buff。看来那些玩家都有所保留啊！想到这里，李武哑然失笑，摇了摇头。随后，他收起天使之泪。看了眼还沉浸在舒畅感的众人，径直操控着空间之力，飘逸的飞走了。第五十六章，献祭亡灵古龙，获得亡灵召唤。新手村也没有什么可逗留的了，也该离去了。李武操控着空间之力飞回了新手村，他没有立刻去找新手村村长传送去主城，而是回到了自己的房间。回到房间后，李武从背包中取出了一个深紫色的卷轴，这卷轴赫然是之前手通雷神试炼空间的奖励——雷霆审判者任务书。隐藏职业，等阶神级，使用要求十级。任务：前往狂雷主城的雷暴平原，猎杀一万只青铜等阶普通野怪，一百只青铜等阶精英野怪，一只青铜等阶 BOSS。任务进度：普通野怪零一 W， 精英野怪零一百 ，BOSS 零一。描述：猎杀雷系野怪和 BOSS， 获取雷霆之力。雷霆审判者，应该是一个法师类职业，虽然不错，不过我没啥兴趣。到时候拿去卖了好了。摇了摇头，李武刚要将任务书收起，突然他的聊天频道震动了一下。打开聊天频道，李武发现是一件惊雷给他发来的消息：“老大，这是我刚刚获得的雷霆之心碎片，你要不要？”看着一件惊雷发来的雷霆之心碎片的属性图，李武点了点头，发送了一条消息过去：“发来吧，多少钱？我给你。”一件惊雷，哈哈，老大你喜欢那就送给你，我也不差这点小钱。闻言。李武嘴角微微一抽，如果把雷霆之心碎片拿去主城拍卖，卖出个百万的天价，李武都觉得有可能。就在这时，李武收到了一条邮件，赫然是一件惊雷将雷霆之心碎片发送了过来。这家伙还真是有钱！李武喃喃低语了一声，随后将雷霆审判者任务书的属性图发送给了一件惊雷。怎么样，这个隐藏职业，你要不要？隐藏职业，神级！一件惊雷看到雷霆审判者是神级职业的时候，心中一惊。哎，可惜了。虽然很好，但是我更想要战士类的职业。一剑惊雷心中低叹一声，随后他发送了消息给李武：“老大，我要来也没用，你还是自己留着用吧。说起来，我看你雷系伤害就很夸张，再转职成雷霆审判者，你的伤害还不得爆炸。”看到一剑惊雷发来的消息，李武摇了摇头，关闭了聊天界面。确实，这雷霆审判者可以大幅度增强李武的雷系伤害，但是李武可不打算被雷系困住。确实，他现在的雷系伤害是最恐怖的。他也曾一度想要转职为雷系法师，但是当李武获得空间掌控天赋的时候，他就明白了，自己完全可以找一个能够将六维属性图拉满的职业。而且，在他的心中已经有了一个不算合格，但是却很理想的职业。收起任务书，李武目光再次落向空间戒指内，在那无垠的空间中，正躺着数百尸体，那是之前李武击杀的狐猴。李武之前一直忘记了献祭，献祭，心里默念一声后。八十多具狐猴尸体纷纷化作到道白光，从戒指空间内飞出，没入李武的眉心之中。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了八点自由属性点。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了六点自由属性点。这些狐猴一共为李武提供了五百点自由属性点，刚刚好五百，不多一点，也不少一点。加上刚刚手通副本奖励的一万点自由属性点，李武的自由属性点达到了惊人的一万又五百点。没有急着将属性点使用。李武的目光依旧落向了戒指空间内，看着那静静悬浮着地庞然大物，李武的眼中露出了一抹灼热。亡灵古龙奥古费斯和之前献祭的八十多狐猴可不同，这亡灵古龙奥古费斯不仅是 BOSS， 还是神级的 BOSS。献祭之后获得的好处绝对远远超越献祭一万头普通的野怪尸体。献祭，下一刻，亡灵古龙奥古费斯的尸体化作白光，飞出戒指空间，没入李武的眉心。你献祭了神级尸体。你随机获得了3 W 点自由属性点，叮咚！你献祭了神级 BOSS， 你获得了以下特殊奖励：一、获得神性点 X 一；二、获得世界声望一 W 点；三、获得技能亡灵召唤。亡灵召唤，等阶神级，学习要求智力点1 0 0 W， 技能效果一：消耗自身10百分号、30百分号、50百分号的魔法值，召唤亡灵世界的王者，每消耗10点魔法值即可召唤一个亡灵生物。自身智力越高，越容易召唤到高等级的亡灵生物。冷却时间48小时。看到获得的技能是亡灵召唤，而不是神级威压，李武不仅没有失落
，反而更加兴奋。亡灵召唤，而且还是神级的亡灵召唤，这可是顶级的技能啊！亡灵序列的职业者，越是到了后期，越是恐怖。李武就记得自己点燃神火之后的一万年，就曾经得罪了一个新晋的亡灵神奇，硬是被其追杀了整整数百年。而那亡灵神奇之所以能够以追杀李武，就是因为这神级的亡灵召唤。当时那亡灵神奇运气爆棚。足足召唤出了九个神奇级别的亡灵生物，李武的战力虽然强大，但是却也做不到一个打十个。亡灵召唤，嘿嘿，有了这个技能，我一人就是一个军团。李武嘿嘿一笑，看上去显得十分猥琐。至于这个技能学习要求，对李武来说就是形同虚设，因为是献祭获得的技能，所以李武可以直接学习，并不需要达到学习要求。笑罢，李武思索片刻，最终将刚刚获得的4 W 5 0 0点属性分成了两部分，其中2 W 点自由属性点。被李武加在了智力上，一瞬间，李武的智力便突破了 2.8 万。若是在经过雷神之心的加持，李武的基础雷系伤害足足可以达到2 8 0 W。剩下的自由属性点则被李武一股脑加在了精神上。毕竟现在李武有一个神级技能，一个神级天赋都和精神息息相关。看着自己的精神达到3 W 的恐怖数值，李武欣慰的笑了。第57章：绝望的罗天狂杀。老大，老大，今天还刷骷髅洞窟副本吗？带我一起。就在这时，一件惊雷发来了一条私信。不了，我要传送到主城去了。李武果断拒绝了一件惊雷。随后，李武关闭了聊天频道，打开了房门，朝着新手村村长的家中走去。村长大人，我想借用传送法阵。来到村长家中，李武直截了当的说道：“村长是一个看上去只有二十多岁的青年，他正伏案几笔，听到李武的话，这才抬起了头。”“嗯，您是？”突然，村长眼睛一亮。迟疑的打量着李武的面容，原来是您，伟大的冒险者！我代表全村的人民向您表示感谢，谢谢您击杀了那头该死的野猪。村长终于确认了李武的身份，激动的站起身来，快步来到李武身旁。闻言，李武微微一愣，很快便想明白了，应该是铁匠黄涛将这件事告诉了新手村村长。李武微微一笑，摆了摆手，口中说道：“村长大人，您太客气了。”听到李武这句话，村长看向李武的目光愈发柔和，他笑道。伟大的冒险者，您的恩情我们无以为报。这样吧，我这里有一样祖传下来的物品，我将它赠送给您，希望您不要嫌弃。说着，村长便走回了自己的房间之中。很快，他带着一个玉佩来到李武面前。伟大的冒险者，这枚玉佩是我祖上传承下来的，据说它蕴含着一份大机缘，只有有缘者可以获得。说不定您就是那位有缘者。说完，村长恭恭敬敬地将玉佩递向李武。李武眼神一动，他看向玉佩，悄然丢出一个探查术。神秘的玉佩，未知。神秘的玉佩，信息全部都是未知。李武的眉头微微一挑，他现在也看不出这枚玉佩的好坏，但是他的内心有一种直觉，这枚玉佩应该不简单。伟大的冒险者，还请你务必接受我的一点小小的心意。村长见李武盯着玉佩定定发神，再次说道。闻言，李武这才惊醒过来，他连忙接过玉佩，开口说道：“还请村长大人放心，我一定会善待这枚玉佩。”闻言，村长的脸上露出了一抹笑容，随后。他的脸上露出了一抹遗憾之色，开口说道：“伟大的冒险者，您现在就要离开村子了吗？外面的世界太危险了，不如留下来。我愿推举您为我们的村长。”闻言，李武摇了摇头，婉言拒绝：“村长大人，你的好意我心领了，但是世界那么大，我想去看看。”村长愣了愣，双眼中闪过一抹怅然：“世界那么大，我想去看看。”村长喃喃低语了一声，随后他落寞的摇了摇头，说道：“真好，其实我也挺想出去看看。”但是我知道，一旦出去就再也回不来了。所以，见村长的情绪低落，李武连忙安慰道：“村长大人，人各有志。况且，你从小便生活在这个村子之中，对村子有着深厚的感情，舍不得离去也很正常。”村长摇了摇头，看向李武的目光仿佛看着至交好友一般。就在这时，又是一道身影出现在村长家中，不是别人，赫然正是宋才童子罗天狂杀。正所谓仇人见面，分外眼红。罗天狂杀看到李武的瞬间，眼眶瞬间变得通红无比，情绪极度不稳定。星空雨雾，罗天狂杀瞪着一双通红的双眸，看着李武，咬着牙一字一句吐出四个字。闻言，正在交谈的李武和村长二人同时看向罗天狂杀。伟大的冒险者，这是您的朋友？村长回过头，好奇的看向李武。闻言，李武只是冷冷一笑，道：“不是，这家伙老是和我作对，和我仇深似海的那种。”闻言。村长的表情瞬间阴沉了下来，目光不善的看向罗天狂沙。不过这个时候，罗天狂沙的眼中只有李武的身影，根本没有注意到新手村村长的表情变化。
他咬牙切齿说道：“星空雨雾，我劝你这辈子最好都老老实实待在新手村，敢去主城，你必死无疑。我的哥哥可是罗天公会的会长，你就等着被罗天公会的精英们追杀吧。”闻言，李武只是微微一笑，根本不在意。罗天公会，那又是个什么东西？李武丝毫没有将罗天公会放在眼里。说完了，说完了就滚吧！看着你，我都觉得辣眼睛。罗天狂傻表情一僵，他突然转过头。看向一旁的新手村村长，开口说道：“村长，你看这家伙目中无人，竟然敢在您的房间内口出狂言，我提议将他直接轰出去。”闻言，村长只是冷冷一笑，说道：“你错了，目中无人的是你，口出狂言的也是你。你给我滚，我不想再看到你。”说完，村长大手一挥，罗天狂沙的身体便消失不见。再次出现的时候，已经是在村长的房间之外。被村长传送出来后，罗天狂沙满脑子都是问号。就在这时，罗天狂沙的脑海中响起了一道提示音，提示你被新手村村长列为黑名单和村长的好感度。听着脑海中的系统提示音，罗天狂沙的脸色终于慌了。新手村中就属村长这边的任务最多最简单，如果被村长拉黑，那么也就意味着罗天狂沙未来将没有机会领取到新手村村长的任何一个任务。这还不是最难受的，最难受的是传送的问题。偌大的新手村中，只有村长家中拥有传送到主城的传送阵。被新手村村长拉入黑名单，那么也就意味着，哪怕他达到了十级，也是不可能通过村长家中的传送阵传送到主城的。对于罗天狂沙来说，这也就意味着这款游戏自己已经玩到了头。村长大人，村长大人，我错了，还请你大发慈悲，饶了我吧。村长家门口，罗天狂沙大声求饶。他想进入村长的家中，却发现村长家中似乎存在某种透明的屏障，任凭他如何用力，都无法前进分毫。完了。缺完了，罗天狂沙呆愣愣地站在原地，双眼无神，满脸都是绝望。第五十八章，万象城。一阵白光闪烁过后，李武的身影消失在了村长的家中。下一刻，李武已经出现在一片无垠的星空之中。欢迎玩家，星空雨雾踏入波澜壮阔的炎国大陆，请选择你所希望的主城作为出生点。一道机械的系统提示音在李武的脑海中回荡：炎国大陆。其实就是宇宙意志根据炎国的版图创造的一个大陆。当未来游戏与现实融合之后，炎国大陆便会和炎国合二为一。炎国大陆十分庞大，但是初始的主城并不多。最为出名的是各个元素主城，例如李武之前的目标狂雷主城。在狂雷主城附近，拥有着大量的雷系野怪、BOSS 以及各种雷系副本。在狂雷主城附近，更加容易获得各种各样的雷系资源。自身觉醒雷系本命天赋的玩家。九成九都会选择传送到狂雷主城，除了元素主城，还有职业主城，例如李武上一世传送的幻影主城。在幻影主城附近，拥有着大量射手类野怪、BOSS 以及副本，射手所需要的技能资源都能够更加容易获得。就在这时，李武的脑海中出现了一个个图像，那是各个主城的图像以及简略的介绍，可供玩家参考。如果是最初的时候，李武是打算前往狂雷主城的，因为在那里，李武可以更容易的获得雷系的各种资源。但是当李武手握一门神级技能、一门神级天赋之后，这个想法就悄然改变了。他突然明白，自己拥有如此逆天的天赋，完全没有必要一棵树上吊死。雷系只不过李武的一种选择罢了，而不是必然选择。想通这一点后，李武的心中就有了其他打算。他果断开口说道：“我选择万象城。万象城位于造神大陆的东侧边缘之地，靠近永恒之海，在这里拥有着大量高等级的地图。”可供低等级玩家练级的地图少之又少，而且资源都集中在高级地图，普通地图资源太过贫瘠，以至于万象城一直都是玩家们所嫌弃的出生点。不过，李武可不是普通的玩家，对于普通玩家来说，危险重重的高级地图对他来说也只是小意思罢了。相比较贫瘠的普通地图，万象城附近的高级地图资源就丰厚到了一种恐怖的地步。可以说，万象城是游戏中后期所有高玩都趋之若鹜的主城。开荒难度虽高，却也有大量玩家前赴后继。不过，李武选择万象之城，可不是为了资源，而是另有目的。玩家，星空雨雾，是否确定前往万象城？系统提示音再次响起。嗯，是。李武肯定的点了点头。叮咚，场景加载中，请玩家耐心等待片刻，不要退出游戏舱。加载 1%2%5%10%17% 叮咚，加载完毕。你即将传送到万象主城，祝你游戏愉快。紧接着，李武周围的空间一阵扭曲。当空间再次恢复的时候，李武已经出现在了一个陌生的环境之中。这是一个巨大的广场，广场很大，也很空旷。
，足以装下数万甚至十万人类的巨大广场上，此刻竟然只有李武孤零零一人。虽然早就有心理预料，但是这还是好冷清啊！李武打量着四周，忍不住小声嘀咕起来：“抵达主城之后，就该是去城主府找到城主，登记报备。否则的话，玩家就是黑户，黑户是不可能离开主城前往外面的。”离开了广场之后，李武来到了一片闹区。这里几乎全是万象城的土著 NPC 们。随便拦住了一个 NPC 后，李武便打听到了万象城城主府的位置。随后，在万象城中兜兜转转走了大半个小时，李武在询问了第七十多个好心 NPC 之后，终于找到了城主府的位置。城主府外，两个全副武装的护卫正守护在门口。李武刚刚踏上城主府门口的台阶上，那两个护卫便纷纷将目光投向李武，神色威严：“你是谁？来城主府干什么？”其中一个护卫一步跨出。来到李武面前，声音洪亮无比：“我是一个冒险者，想要找城主报道，登记一下。”被护卫拦下，李武也不生气，回答道：“冒险者。”那护卫上下眼中突然亮起了银色的光芒，上下打量了李武一眼后，很快便确认了李武冒险者的身份。冒险者，进去吧。城主大人此刻应该还在书房，你需要稍微等候片刻。他每天只有正午时分才会接待客人。李武冲着两个护卫点了点头，道了声谢，便快步走进了城主府内。城主府很大，走进里面，仿佛进入了进入了某个洞天福地之中。亭台楼阁，小桥流水，氤氲的白气将李武的小腿都淹没了，仿佛人间仙境一般。李武刚刚进入城主府内，便有一个佣人来到李武面前，在询问了李武的来意之后，便带着李武来到了接待室。冒险者，城主大人日理万机，你就在这里稍等片刻，希望你能安分守己，不要在这里搞小动作，否则……佣人看着李武，口中警告道。与此同时。一股恐怖的气息从他身上释放出来，笼罩在李武身上。燕国大陆可就不是新手村了，这里的 NPC 有强有弱，弱小的也就和新手村的 NPC 没两样。但是强大的，例如李武面前这个城主府佣人，等级远远超过100级，根本不是现阶段的玩家可以抗衡的。而这还只是城主府的一个小小佣人，更别提城主府内还有大量的护卫以及更加强大的护卫统领。而主城的城主实力那就更加恐怖了。个个都是神级之下的巅峰战力，李武自然是明白这一点的。他的脸上故意露出了局促不安的表情，唯唯诺诺的连声说不敢。见状，那城主府佣人这才满意的收回了气势，转身离去。见佣人离去后，李武脸上的表情这才恢复了最初的平静。正所谓人在屋檐下不得不低头，在城主府内，李武暂时还不愿意，也不敢和城主府的人硬刚。既然如此，那就认点怂就好了，反正也不会少一块肉。第59章。城主周云峰的任务，李武选择了一张椅子，端坐其中，默默地等待着万象城城主的到来。时间缓缓流逝，终于，当时间来到正午的时候，一道体型魁梧的身影走进接待室。冒险者，来人是一个有着近乎两米身高的魁梧壮汉，国字脸。和其体型完全不搭的是，他的皮肤白皙如玉，脸上的线条柔和无比，给人一种极端的怪异感。来人不是别人，正是万象城的城主，燕国大陆上也拥有赫赫声望的战神周云峰。见过周城主，李武身为重生者，自然不可能不认识眼前这位中年人，连忙站起身来，礼貌的行了一礼。见李武如此礼貌，周云峰看向李武的目光也变得柔和了许多。造神游戏可不是普通的 VR 网游，这里的每一个 NPC 都拥有自己的灵魂，他们同样是真实的生物，所以他们也会根据自己的喜好或者根据玩家的品行，而对玩家产生不同的好感或者厌恶感。李武的长相本就十分帅气，又佩戴了神之假面，魅力值大涨。现在又表现得十分礼貌，给人的第一印象就十分的舒服。例如此刻的周云峰，看向李武的目光都热情了许多。不好意思，让你久等了，快坐，坐。说完，周云峰走到自己的主位上，坐了下来。他笑容满面的打量着李武，久久不语，看得李武内心直发毛。就在李武以为这位强大的城主有着某种特殊癖好的时候，周云峰歉意一笑，说道：“不好意思，是我冒昧了。冒险者，你别生气，主要是因为你是第一个来到我这里的冒险者。”所以我才试探了。说完，周云峰迟疑了一下，好奇问道：“冒险者，我心中有个疑惑，不知道你可不可以为我解答一二？”城主，请讲。李武点了点头，说道：“听说你们冒险者是来自另外一个世界的，而且还具备不死不灭的特性，不知道是真是假。”周云峰想了想，好奇问道。闻言，李武笑着点了点头：“不错，这方面倒是没什么好掩饰的。”闻言，周云峰脸上露出了一抹羡慕的神色。城主大人，我今天来找你，是为了找你登记一下。你看你有没有空呢？李武想了想，进入了正题之中。没有问题，冒险者，请告诉我你的名字，我为你登记。
？周云峰点了点头，肯定说道：“星空雨雾。”李武赶紧回答道：“星空雨雾，你这名字倒是古怪，我还从未听说过这样的名字。这是你的那个世界的文化吗？”周云峰听到李武的游戏 ID 后，惊讶的看向李武。闻言，李武微微一笑，点了点头，却没有正面回答：“稍等一下，马上就好了。”周云峰也没有在这个话题上多做纠结，只见他一翻手，一枚两指宽。一指长的身份名牌便出现在他的手中，星空雨雾。周云峰一手托着身份名牌，另一只手则在空气中缓缓书写起来。他的手指每在空气中划过一次，就会留下一道金色的痕迹。最终，这些金色痕迹构成了四个大字：星空雨雾。荣。周云峰突然大喝一声，下一刻，四个金色大字骤然缩小，没入身份名牌之中。与此同时，漆黑的身份名牌上多出了四个金色的小字：冒险者。这就是你的身份名牌了，现在我将它交给你。说完，周云峰大手一挥，刻着李武游戏 ID 的身份名牌便飞到了李武面前，被李武一把接过，收起身份名牌。李武连忙站起身来道谢。周云峰只是不在意的摆了摆手，随后他迟疑了片刻，从怀中取出了一张地图。冒险者，你初来乍到，可能不太了解万象城。这张地图上标记有万象城周围比较详细的信息，对你应该有所帮助。闻言，李武疑惑的看向周云峰。他深知一件事：天下没有免费的午餐。这张地图对于李武这个重生者来说，其实是没有太大的作用的。但是对于刚刚开服没多久的玩家们来说，这地图那可就是无价之宝了。李武可不觉得以自己的魅力可以征服一位战斗力在神灵之下几乎无敌的强者。城主大人，可是有事？闻言，周云峰脸上露出了一抹轻松的笑容，说道：“哈哈，我就喜欢和聪明人说话。确实，我有一个任务，想要拜托冒险者你。”闻言，李武了然，自己的魅力值虽然不至于征服周云峰，但是显然提升了许多好感，以至于第一次见面就给自己发布了任务。周云峰那可是史诗级巅峰级别的存在，他发布的任务，哪怕只是最普通的任务，完成任务之后，奖励也绝对是非常可观的。想到这里，李武的脸上露出了灿烂的笑容，点了点头道：“城主大人，但说无妨。不过我得在这里提前声明一下，我的实力还十分弱小，若是城主大人的任务难度太高。”我恐怕是无法胜任的。闻言，周云峰笑道：“冒险者，你放心吧，如果难度太高，你就算想要，我也不敢给你。”是这样的，在万象城外有一个名为魔窟的秘境，我想要拜托你前往魔窟之中，帮我猎杀一只妖兽。妖兽就是炎国大陆 NPC 对野怪的称呼。魔窟，李武自然是知道的，那里是一个开放式的副本。何为开放式副本？那就是所有达到等级要求的玩家都可以进入。而且不会进入独立的副本空间，而是进入一个公共的副本空间。这种开放式副本就和野外的练级地图相似，但是里面的野怪爆率比练级地图的野怪更高。而且每隔一段时间，开放式副本内就会刷新 BOSS， 而野外地图的 BOSS 一旦死亡，就不会再刷新出来。冒险者，那个魔窟只能允许青铜级以下的人进入。我的女儿修炼达到了瓶颈，需要魔窟那一条名为冰火双头蟒的妖兽的内丹打破瓶颈。我之前也派出了不少手下进入魔窟。但是他们大多都有去无回，回来的也都是空手而归。所以，我想请求你前往魔窟，为我击杀那头冰火双头蟒。如果你能为我带回来冰火双头蟒的内丹，报酬绝对是十分丰厚的。你意下如何？第六十章，魔窟和万象公会。周云峰满脸期待的看向李武，在他看来，如今也只有李武这种不死不灭的冒险者，可以帮助他拿到魔窟那冰火双头蟒的内丹了。叮咚，你触发了隐藏任务万象城城主的困扰。任务要求前往魔窟击杀冰火双头蟒，取得其内丹，交给周云峰。李武的脑海中响起了两道系统提示音：“城主大人，这件事就交给我吧，我一定会将冰火双头蟒的内丹给你带回来的。”李武果断选择接受了这个隐藏任务。算上新手村的那个隐藏任务，这是李武遇到的第二个隐藏任务。从一个普普通通的铁匠黄涛手中，李武都获得了珍贵至极的倚天剑，可想而知，隐藏任务的奖励之丰厚。而现在李武面前这位。可是造神游戏本土最巅峰的大佬之一，他发布的隐藏任务奖励之丰厚，饶是李武也不敢想象。哈哈，那我就在城主府等你的好消息了。听到李武答应接取自己的任务，周云峰忍不住哈哈一笑。随后，他似乎是想到了什么，右手中多出了一个戒指。冒险者，魔窟之中危险重重，虽然你拥有不死不灭的特性，但是也得十分的小心。这枚戒指是我年轻之时偶然获得，可以释放出一个护盾，保护你的安全。就送给你了。说完，周云峰就将手中的戒指递给李武。守护之戒，等阶青铜级，佩戴要求十五级。
，基础属性：防御力加三十，效果一，防御力加十五，效果二，可主动释放出一个守护结界，将自身包围，结界防御力为十五加幺幺零百分号智力。描述：这是一枚蕴含着守护之力的戒指，佩戴上它可以为你带来极大的安全感。多谢城主大人。李武察看完守护之戒指的属性图之后，脸上露出了一抹发自内心的笑容。哈哈，不客气，你喜欢就好。周云峰哈哈一笑。不在意的挥了挥手，这守护之戒对他来说只是再普通不过的货色罢了。在他的手上还有更多比守护之戒更好的装备。不过，对于周云峰来说，普通无比的装备，对于李武来说，可就是十分珍贵的神装了。造神游戏中很少有装备是加成百分比属性的，任何一个增加百分比属性的装备都属于同等级中的极品装备。只不过，对于普通玩家来说，在等级比较低的时候，百分比装备往往是不如普通装备的。不过，对于拥有近乎三万点智力的李武来说，这守护之戒完全就是神级装备了。接近三万点的防御力，别说区区一个青铜等阶的副本，就算是白银甚至黄金级，也几乎没有野怪可以打破它的防御力。唯一可惜的是，守护之戒的穿戴要求是十五级，以李武现在的等级是无法穿戴守护之戒的。看来得赶紧转职了，一直卡在十级也不是个事。李武心中嘀咕了一句：“新手村的等级上限是十级，但并不是说离开了新手村。”就可以打破这个等级上限。若是没有完成转职，玩家的等级上限依然还是十级。没有在城主府内逗留太久，李武带着身份名牌离开了万象城。一路前行，李武很快便来到了位于万象城中心区域的一个巨大建筑物前——万象工会。这并不是玩家们创建的游戏工会，而是万象城一些顶级大佬合力创建的一个顶级工会。李武之所以选择传送到万象城，很大一部分原因就是因为这个万象工会。来人止步！就在李武刚刚走到万象工会门口的时候，一道身影突然悄无声息地出现在李武面前，将李武拦住。这是我的身份名牌。李武还不等那人影继续开口，率先取出了自己的身份名牌——星空雨雾。那人影接过李武的身份名牌，脸上露出了狐疑的表情，上下打量着李武：“你是冒险者？”人影似乎是想到了什么，开口问道。闻言，李武微笑着点了点头：“冒险者，你来万象工会所谓何事？你可知道？”非工会成员是不可踏入我们工会总部的。闻言，李武点了点头。这点身为重生者的他自然清楚。我一直听闻万象工会的大名，十分的向往贵工会。这次我到来是想要成为万象工会成员的。除了后面的话，前面的话纯属李武在放屁。不过，李武的这一番话显然很是令人引受用。他看向李武的目光变得柔和起来。嗯，我万象工会威名赫赫，你有加入我们工会的想法，也是一件再正常不过的事情了。不过。想要加入我们，可不仅仅只靠嘴上说的就行。我们工会奉行一句话：宁缺毋滥。如果你不能向我们展示你的强大，我也不可能破例让你加入我们工会。闻言，李武点了点头，脸色变得郑重起来，沉声道：“我愿意接受工会对我的所有考验。若是不能通过考验，我自己也没脸加入万象工会。”闻言，任英脸上露出了一抹微笑，看着李武的眼神愈发柔和了起来。既然如此，那我就给你一个考验吧。你可曾听说过魔窟？闻言。李武微微一愣，又是魔窟，听说过？难道工会的考验和魔窟有关？李武疑惑地看向人影。不错，如果你能够以现在的等级猎杀石头以上的魔窟妖兽，并取回他们的内丹，那就算你通过了考验。闻言，李武脸上的表情没有任何的变化，心中却窃喜起来。正好，这个任务和周云峰的任务形成了部分的重叠，一次魔窟之行刚好可以完成两个任务。叮咚，你触发了任务万象工会的考验，任务要求。前往魔窟，击杀超过十只的野怪，并且取他们的内丹，上交给万象工会。就在这时，李武的脑海中响起了系统的提示音：“我愿意接受工会的考验。”李武斩钉截铁地说道。第六十一章对话。呵呵，小家伙，加油吧！希望你能够完成这个试炼，加入万象工会。人影呵呵一笑，下一刻，他的身影一晃，已经消失不见。见人影消失不见，李武也转身离去。魔窟吗？说起来。这个青铜级的副本，我还没进去过。喃喃低语声中，李武渐行渐远。李武离去后没多久，那道消失的人影再次出现，凝视着李武远去的背影。就在这时，在人影旁边的地面上突然多出了一个法阵，一道身影缓缓从法阵之中往上冒出。等身影彻底冒出后，法阵又迅速缩小，最终消失不见。老方，你这家伙不好好看你的大门，把我叫出来干嘛？从法阵中冒出来的是一个白发苍苍的老者。老者给人一种迟暮之感，仿佛随时都可能躺进棺材之中，就连那一双眼睛都仿佛失去了光亮。
浑浊不堪。身披一件宽松的魔法袍，仿佛树皮一般干枯的右手，穿过宽大的衣袖，抓着一个超大号的法杖。若是李武在这，一定可以认出眼前这个老者，赫然是万象公会的会长叶柳。别看其垂垂老矣就轻视他，在前世，李武可是亲眼看到这个老头大发神威，以一己之力强行镇杀了百万神奇信徒，从而彻底激怒了一位神奇。虽然那位神奇只是刚刚晋级，底蕴还不够深厚，但是神奇就是神奇，不仅在生命层次上远远超脱史诗，在实力上也可以轻易碾压无数史诗。但是这个老者偏偏凭借史诗级的境界，与那位神奇大战了三天三夜，最终虽然战死，却也令得那位神奇身受重伤，灰溜溜的躲起来闭关疗伤了。会长，我发现了一个好苗子，被叫做老方的中年人缓缓开口说道：“哦，我记得你的眼光可是很高的。”就连城主大人的那一位千金，你都没看在眼中，扬言其资质太差。如今竟然会说发现了好苗子，莫不成是太阳打西边出来了？万象公会会长叶柳一脸诧异的看向老方，惊讶说道。闻言，老方的表情波澜不惊，回应道：“我说的本来就是事实。城主大人确实是一方顶级强者，和你我不相上下。但是他的女儿，说实话，资质确实不行。而且，区区一个青铜级突破白银级的瓶颈，就需要外力作为突破口。”还需要靠自己父亲去帮助自己获得，不仅资质差，心性也不咋地，未来难堪大用。闻言，叶柳不置可否的点了点头。这件事他也听说了。那你所谓的好苗子呢？叶柳看着老方，好奇问道：“哼，那是一个彬彬有礼的年轻人，而且还挺帅的。估计以后我们工会的那些小姑娘们眼睛都得放光了。”老方呵呵轻笑一声，缓缓道来：“然后呢？就因为有礼貌和长得帅，就是好苗子。”老方。你该不会是有龙阳？闻言，老方脸色一沉，额头上冒出了几条黑线。老不休，你再放屁，信不信我先拆你几根骨头？叶柳眉头一挑，冷笑一声，挑衅道：“来就来，谁怂谁是孙子。”老方眼睛一眯，过了一会，他突然摇了摇头，兴致缺缺的说道：“算了算了，我们两个也斗了一辈子了，斗得我都累了，跟你打架太无趣了。你这家伙太猥琐了，和你的性格一样。”叶柳嘴角抽了抽，不过还不等他开口。老方的话题突然一转，说道：“刚刚那个小家伙是真的好苗子，他现在还未突破青铜等阶，但是我从他身上隐隐中感觉到了一股强大的力量。那个小家伙绝对不简单，未来成神可期。”叶柳微微一愣，到了嘴边的话又咽了回去，他的表情变得严肃起来，沉声问道：“老方，这件事你可不能跟我开玩笑，告诉我，你说的是不是真的？”空气中的气氛突然变得严肃起来，老方的表情也变得郑重起来。他点了点头，道：“会长，我用我的人头做担保，那个小家伙绝对不简单，未来也许真的有可能成就神奇。”叶柳的表情愈发凝重起来，久久无言。良久，他终于开口说道：“老方，我知道了。等那个小家伙回来之后，你把他带过来见我，我要亲自确认一下。若是真的如你所说，那么这个小家伙就是我们未来重点培养的对象了。天机子曾算过，未来天地将大变，我们的世界将会和冒险者们的世界融合。”一旦完成融合，外界的那些黑手就会延伸过来，其中就有我们绝对无法抗衡的神奇。我们必须要以最快的速度，在两个世界融合之前，培养出一位神奇。说完，叶柳脚下再次出现一个法阵，他的身体也一点一点没入法阵之中，最终消失不见。老方抬头看向苍穹，表情复杂无比。天机子算无一策，但是这一次，我真希望他是算错了。苦涩一笑，老方的身影缓缓消失不见。万象公会的大门口。再次变得空空荡荡起来。另一边，李武离开了万象公会，没有第一时间选择离开万象城前往魔窟，而是来到了一家店铺内，将自身用不到的所有装备、道具、材料、药水通通售卖了出去。尊敬的客人，您所出售的所有东西总价值为 3,129 枚金币，这里面是金币，请您当面清点。一旦离开本店，本店概不负责。闻言，李武点了点头。3 0 0 0多枚金币，李武足足清点了好久，这才清点完毕。将金币放进戒指空间后，李武心中感叹一声：“这还只是三千多枚金币，未来接触的金币会更多，我得赶紧想办法弄到一门童术了。”造神游戏中，任何一门童术都会附带着一个基本的技能，那就是快速清点数量。三千枚金币，李武清点足足花了十几分钟的功夫，但若是有童术，仅仅只需要一眼就足以了。在店员的目光中，李武缓缓离开了店铺，渐渐远去。第62章，巨树。离开店铺之后，李武不再逗留，一路朝着万象城的北城门而去。魔窟就位于万象城北城门外的不远处。很快，李武便来到了城门口。
，城门大开，每时每刻都有大量人员入城和出城。万象城可是拥有着数千万人口的庞大主城，每天的人流量堪称恐怖。而李武初来乍到，也没啥特权，只好老老实实排起了队伍。足足过去了半个小时，这才终于轮到了李武。身份名牌，城门口的守卫目光淡漠的看着李武，机械化的说道：“任谁每天都重复着做同一个工作，说同一句话。”都会变得如此的机械和麻木。李武也没啥精神上的毛病，他很是配合的取出了自己的身份名牌。那守卫匆匆瞥了一眼身份名牌后，确认是真实的，就给李武放行了。虽然他的心中也惊讶李武的名字，但是后面那长龙一般的队伍，令得他根本不敢多浪费一点时间。走出城门，李武突然有一种海阔凭鱼跃、天高任鸟飞的感觉。溜了溜了，李武仿佛脱缰的野马，在空旷的大地上狂奔起来。很快，他便来到了一座大山山脚下。这座大山乃是十万大山的其中一座山头，其高有千丈，可以说是非常高大了。但是相比整个十万大山、无数大山，它只不过是一个弟弟罢了。这座大山是十万大山中距离万象城最近的，所以被万象城居民起名为万象大山。而魔窟就位于万象大山之中。万象大山总共分为五个层次的练级地点，山脚到山腰之间有两个，山腰到山顶又有两个，山顶一个，山顶之上青铜等阶的 BOSS 都有好多个。相比较新手村世界 BOSS 的稀有，延国大陆的世界 BOSS 可就十分多了。这还只是十万大山外围的一座大山而已。十万大山外围的大山又何止十万？世界 BOSS 若是汇集起来，都可以形成一场浩浩荡荡的 BOSS 受潮了。李武站在山脚下，打量了一阵后，一个箭步奔跑着闯进了万象大山之中。看着李武狂奔进山的背影，远处三道结伴而来的人影中，突然有一人开口说道：“你们两个看，那边有个不要命的家伙。”就这么直接的冲进万象大山之中，就算只是山脚下，万象大山之中也有不少的青铜等级的妖兽存在，甚至还有兽王。若是不谨慎小心，只会死无葬身之地。你们以后可千万不要学习他，他那种鲁莽的人有很多，但是基本上都成了妖兽们的甜点了。闻言，剩下两道人影连连点头，两张青色的脸庞上满是对说话人影的幸福。好了，我们也进去吧。今天我只是带你们进入万象大山外围瞧一瞧，不会深入。所以不会出现任何问题。不过，万象大山危险重重，一个不小心就可能丢了小命。所以你们两个千万不要乱跑，就跟在我身后，千万千万不要离开我的身边，不然死了也是白死。闻言，两个少女连连点头，清脆且好听的声音从他们口中传出：“师傅，我们一定不会乱跑的，我们两个最乖了。”闻言，被叫做师傅的中年人宠溺的揉了揉两个少女的脑袋，柔和一笑道：“好好好，师傅相信你们最乖，走吧，为师带你们去开开眼界。”说完，一大两小三道身影渐渐没入万象大山之中。李武冲进万象大山之后，速度丝毫不减，直奔魔窟的位置而去。魔窟位于万象大山的山腰之上。万象大山虽然相对于整个十万大山不算什么，但是千丈之高，对于人类来说也是非常庞大了。跑到一半，李武突然一拍脑袋：“对了，我怎么这么健忘啊？我干嘛要用跑的？直接飞不就行了？”想到这里，李武直接操控起空间之力，飞了起来。随后。李武便操控着空间之力，不断朝着山腰飞去。突然，李武的视野内出现了一棵巨树，那一棵巨树也不知道活了多少年，枝繁叶茂，主干庞大无比，树身足足高达上百米，随便一个枝干都得需要几个人合抱才行。树枝纠缠在一块，形成了一个巨大的穹盖，将苍穹都遮蔽了。按理来说，这么一棵巨树之上，应该构筑有许多鸟巢才对。但是李武惊讶地发现，在巨树之上，一个鸟巢都看不见。不仅如此。巨树所在的范围内，别说飞鸟走兽了，就连一条虫子都看不到。似乎这片区域就是一个死亡之地。事出反常必有妖，这棵巨树成功的引起了李武的注意。李武飞到巨树上方，朝着巨树丢出了一个探查树。没有任何的数据，真的只是一棵普通大树吗？还是？李武眯着眼睛，仔细打量着眼前的这棵巨树，越看他心中越是觉得有点怪异。突然，他的目光落在了巨树的树冠上的某个地方。在那里接着一枚拳头大小、红色的果子，那果子赤红如火，若是不仔细看，还以为是巨树之上接了一枚火焰果实。李武操控着空间之力，朝着巨树飞去，落在了果实一旁。李武探出手就要摘下果实的时候，突然一道破空声响起，咻！一道黑色藤蔓突然从树冠之下冲出，朝着李武抽了过来。藤蔓之上长满了尖刺，在阳光的照耀下。这些尖刺更是散发着莹莹紫光，明显蕴含剧毒。咻！藤蔓狠狠地落下，然而却只是落了个空。李武的身影已经出现在了百米之外的半空中。
。如果李武的反应力再慢上一点，就得被这充满毒刺的藤蔓抽中，说不定就得等级一，回到新手村了。果然是隐藏了自身的属性，这巨树莫不成是世界 BOSS？ 想到这里，李武的眼睛忍不住亮了起来。击杀世界 BOSS， 再献祭了，那可是能够获得不少好处的。第63章师徒。此时，那藤蔓在空中微微摇曳了几下，似乎是在遗憾攻击落空了一般。咻，咻，咻，偷袭不成，巨树也不再伪装，开始了强攻。大量藤蔓从树冠之下冲出，径直冲向李武。见状，李武只是一个空间移动，下一刻就已经出现在了别处，轻松便躲开了巨树的攻击。见李武再次躲开自己的攻击，巨树树身一阵微微的晃动，看上去似乎是恼羞成怒了。伴随着他的轻微晃动，大片土地都跟着晃动起来。从高空俯瞰，李武可以清晰的看到大地上一条又一条裂缝浮现，纵横交错。远处，刚刚踏入万象大山的师徒三人便迎来一场轻微的地震。师傅，是地震了吗？其中一个少女感受着脚下微微的晃动，满脸好奇地问道。闻言，中年人的表情微微变得凝重起来。和涉世未深的徒弟不同，他知道万象大山是绝对不可能无缘无故发生地震的。青梦、金宇，我们走，这次我们来的可能不是时候，下次师傅再带你们进来吧。说完，中年人伸出双手，一把抓住自己的两个徒弟，就要离去。就在这时，中年人的脸色突然狂变，不知道何时。他们竟然已经被包围了，那是一群比猫还大一圈的山鼠。中年人的表情一沉，脸色变得难看无比。也许是因为刚刚地震的影响，平时这些无胆鼠辈，此刻竟然在光天化日之下，成群结队的出现在这里。山鼠只是最普通的野怪，他们的等级从零杠十级不等，自身属性也比较弱。若是平时被成百上千的山鼠包围，中年人轻易便能突围离去。但是现在，因为两个徒弟的原因，他想要突围出去。就显得困难重重了，除非让他放弃两个徒弟，自己独身突围。但中年人显然不是那种薄情寡义之人。青梦、青雨，师傅待会会拼尽全力为你们两个打开一条生路，到时候你们只管跑，不要回头，也不要停顿，否则必死无疑，明白吗？中年人看着四周成百上千、目露凶光的山鼠，深吸口气，缓缓说道。闻言，那个名为青梦的少女脸上露出了担忧的神色，看向中年人，问道：“师傅，那你呢？”闻言，中年人内心一暖，他低下头，看向两个徒弟的眼神十分的柔和。你们两个小家伙只管跑就是了，一群鼠辈罢了，还留不住师傅。闻言，青梦当即开口说道：“师傅，那我们不走行吗？我们想陪在师傅你身边。”闻言，中年人脸色一凝，表情变得严肃起来，低喝一声：“胡闹！你们两个在我身边只会拖我后腿，你们是想害死师傅吗？”闻言，青梦和青雨缩了缩脖子，眼眶变得红润起来。隐约中，仿佛有一滴晶莹的泪水在眼眶中打转。见两个徒弟委屈的表情，中年人心头一软，不过他还是咬了咬牙，低沉说道：“等会，你们两个赶紧离开，千万不要拖师傅我的后腿，明白吗？否则的话，等回去之后，我立刻把你们逐出师门。”闻言，青梦和青雨连连点头，似乎生怕被中年人逐出师门。见状，中年人的脸上这才露出了一抹笑容。只见他取出两把锋利的匕首。目光骤然变得锋利起来，杀！低喝一声，中年人悍然杀出。只见他突然一分为三，同时冲进了山鼠群之中。吱吱吱！见这个人类竟然敢主动出手，山鼠们发出愤怒的叫声。下一刻，大量山鼠扑向中年人，想要将中年人围杀。也有少部分山鼠冲向两个少女，吓得两个少女花容失色，尖叫连连。中年人不顾身上多出了几道抓痕，冲回两个少女的身边，不断挥舞着手中的匕首，守护着两个少女的安危。战斗持续了大概十分钟之后，中年人足足屠杀了过半的山鼠。不过他的两个分身也宣告陨落。终于，中年人带着两个少女冲出了重围。一冲出去，满身是血的中年人就冲着两女大吼一声：“走，快走，不要回头！”闻言，两女不仅不走，反而满脸担忧的看着中年人：“滚！你们两个赶紧给我滚！你们是想害死师傅吗？”被中年人怒吼一声，两女眼眶一红，强忍着委屈的泪水，转身就跑。师傅。我们在山脚下等你，你要快点回来。刚刚跑出去没几步，青雨突然回过头来，冲着中年人大喊一声。闻言，中年人默不吭声，头也不回，只留给了两女一个冷漠的背影。两个小家伙，希望你们可以活着走出去吧。都怪师傅不听劝告，非要一意孤行地带你们到这里来涉险。中年人苦笑一下，随后他的表情愈发疯狂起来，超负荷的使用自己的身体，不断屠杀着山鼠。山鼠的数量越来越少。
，中年人的体力也渐渐不支，他的速度也渐渐慢了下去。为了给两个徒弟拖延逃离的时间，中年人再次被山鼠包围，他的体力也不足以支撑他再次杀出重围。他明白，不出意外，自己的生命就要在这里画上句号了。区区鼠辈，就让你们看看我的绝命一击吧！断空，心中默默大吼一声。下一刻，中年人手持匕首，迅速转了一圈。仿佛死亡华尔兹，一瞬间便收下了数只山鼠的生命。下一刻，中年人似乎回光返照一般，速度暴增，突然出现在一只山鼠的身旁，匕首急速划破其喉咙，一击秒杀。随后，中年人的身影又出现在最近的一只山鼠身旁，手中匕首再次划出夺命一击。之后，中年人的身影来回穿梭在山鼠群中，一只又一只山鼠被中年人无情割喉，缓缓倒下。终于，在收割了十几只山鼠的生命之后。中年人耗尽了最后一丝力量，狼狈地摔倒在地上。结束了吗？不知道那两个小家伙是否可以逃离出去。中年人脸上露出了苦涩的表情。在生命的最后关头，他关心的不是自己，而是两个徒弟。第六十四章，亡灵召唤，飞龙骑士。伴随着巨树的晃动，地面的裂痕越来越多，越来越大。突然，一条又一条粗大的藤蔓破土而出，成千上万的藤蔓铺天盖地地冲向李武。植物生命一如既往的强大。李武看着成千上万的藤蔓铺天盖地而来，脸上却没有露出丝毫的慌张之色。突然，李武的右手朝着虚空一扒拉，伴随着大量魔法质的流失，空间被缓缓切开，深邃的虚空通道在李武面前形成。这个通道还在不断的扩大着，在藤蔓到来之前，通道已经达到了百米高、五十米宽，巨大无比。大量藤蔓就这么一股脑的冲进了李武身前的虚空通道。下一刻。李武大手一挥，虚空通道迅速合拢，所有藤蔓瞬间被拦腰截断，绿色的枝叶仿佛仿佛血液一般倾洒而下。冥冥中，仿佛传来了一声巨树剧痛的尖叫声。下一刻，巨树树身再次一震，大量的力量没入他的树根之下。这是准备放大招了？李武眯着眼，巨树身上释放出来的力量十分的明显，显然是准备放大招了。就在这时，地面的裂缝中，一个个白骨之手探出，在李武的注视下。一具又一具人形的白骨从地下爬出，与此同时，还有各类的白骨飞鸟震动着自己光秃秃的翅膀从地下飞出，而那些被拦腰截断的藤蔓也在这一刻悄然缩回了地下。越来越多的白骨从地下涌出，数量惊心动魄，没有十万也得有数万。这棵树不简单啊，竟然还会亡灵类的魔法！李武惊讶地看向巨树，他已经明白了，这巨树施展的是亡灵魔法。不过，和李武刚刚获得的亡灵召唤不同的是，这些白骨。明显不是从亡灵世界召唤而来的，应该是被巨树所击杀的生物。尸体被巨树埋在了自己的树根之下，肉体化作养分滋养了巨树，死后也不得安宁。当巨树遭遇强敌之后，他们死后遗留的白骨还会被巨树复苏召唤出来，为他而战。想通这一点，李武看向巨树的目光愈发惊喜。这棵巨树明显就不凡，击杀之后再将其献祭了，说不定就会有惊喜。说起来，大家伙。你召唤地面的亡灵生物又有什么用？你觉得他们能够对我造成什么伤害吗？李武看着巨树，调侃说道，似乎是听懂了李武的调侃。巨树一阵晃动，下一刻，只见地面再次冒出无数藤蔓，那些白骨大军乘着藤蔓，就这么冲上了高空，与李武对峙。一人独面数万白骨大军，李武的表情依然冷静的可怕。都说榆木疙瘩，我怎么感觉你这有点聪明的可怕了？李武摇了摇头，随后他突然一个空间移动。回到了地面，亡灵大军，我也有，我也不欺负你了，就在地面玩一玩吧。说完，李武果断施展神亡灵召唤，亡灵召唤，等阶神级，技能效果一，消耗自身十百分号、三十百分号、五零百分号的魔法值，召唤亡灵世界的王者，每消耗十点魔法值即可召唤一个亡灵生物，自身智力越高，越容易召唤到高等级的亡灵生物。李武一口气就消耗了整整百分之五十的魔法值，李武如今的精神点足足达到了三万之多。精神和魔法值的比例为 1.20 分，也就是说，现在李武的魔法值高达恐怖的60多万。李武一口气消耗了30万魔法值，在他背后，一个巨大的亡灵大门从地下钻出，轰！一声巨响声中，亡灵大门彻底暴露在了生者的世界。大门足足高百米，宽五十米，门框中是一片深邃的黑色。我的亡灵大军们，现世吧！在李武豪迈的大喝声中，第一个亡灵生物出现了，那是一个拥有着十多米高的巨人僵尸。他的表皮干枯无比，四根长长的獠牙暴露在空气之中，凭空增添了一份狰狞。就在这时，一条白骨飞龙从巨人僵尸的头顶飞出，盘旋在高空
，眼眶内那一双鬼火眼眸，虎视眈眈的看着前方的白骨大军。就在这时，那些搭载着白骨大军的藤蔓缓缓落下，白骨大军重回地面。大量骷髅战士子将从亡灵大门中涌出。亡灵世界中，主要还是以这两种普通的怪物为主。就在这时，一个僵尸巨人骑乘着白骨飞龙从亡灵大门中飞出。飞龙骑士，李武微微一愣，没想到自己第一次召唤。就召唤来了飞龙骑士。这飞龙骑士在亡灵世界应该都是十分强大的，只不过因为李武实力的限制，他在这里实力被压制到了青铜等阶。伴随着飞龙骑士的出现，巨树树身突然不安的晃动起来，他的内心突然涌起一股浓浓的后悔。早知道这个人类这么恐怖，就让他摘了果实离去就好了，不该招惹他的。不过很可惜，不管是在现实世界还是游戏世界，都没有后悔药可以吃。亡灵生物的涌出渐渐接近了尾声，最终。当最后一头白骨飞龙从亡灵大门中冲出后，亡灵大门突然消失不见。这一次的召唤，李武足足召唤出来了三万亡灵大军，其中绝大多数都是普通的骷髅战士和紫江。在海量的普通亡灵生物中，也夹杂着一部分亡灵骑士和僵尸中等级比较高的白僵和绿僵。除了这些亡灵生物，李武更是召唤出了数十个僵尸巨人，他们个个身高十几米，在亡灵世界，他们的实力绝不止青铜，绝对是达到了黄金甚至暗金级。还有那数十头一展超过十米的白骨飞龙也是如此。除了这些，李武最意外的是，自己竟然召唤出了一个飞龙骑士。这个飞龙骑士坐下的白骨飞龙，一展甚至都超过了三十米。他自身的身高也已经超过了三十米。他在亡灵世界的真正实力，绝对达到了传说级，甚至是更恐怖的亡灵级。就在这时，飞龙骑士突然看向李武，那一双仿佛深渊一般的漆黑眸子中，映射出李武的面孔。人类，你太弱了。好不容易到生者的世界露露面，结果被削弱到这种程度。第65章，巨树 vs 飞龙骑士。李武看着飞龙骑士，李武沉默了，这是被嫌弃了。说完一句话，飞龙骑士的目光落向了巨树以及那大量的白骨大军。僵硬的面部皮肤上露出了一抹不屑，区区一些半成品的亡灵生物罢了。似乎是听懂了飞龙骑士的嘲讽，巨树勃然大怒，他愤怒地晃了晃树身。下一刻。他所操控的白骨大军浩浩荡荡地冲了过来，低等的亡灵生物们，听从伟大的伊瑞亚玛的命令，给我冲锋！在飞龙骑士的大吼声中，众多亡灵大军根本不等李武发号指令，便浩浩荡荡地冲向了迎面来的白骨大军。就连那体型庞大的僵尸巨人和白骨飞龙都没有任何的犹豫，冲杀了出去。率先接触的是空中的队伍。天空战场，白骨飞鸟上万，但是李武这方空军兵力只有寥寥数十。但就这寥寥数十的白骨飞龙，龙入鸟群，大杀四方。每时每刻，都有无数白骨飞鸟被白骨飞龙用爪子或者尾巴，亦或者双翼，拍成碎片，掉落而下。吼、哦！白骨飞龙们张开嘴巴，发出了一声无声的兴奋吼声。其中有白骨飞龙，甚至还会喷吐龙息。深邃的蓝色明火在苍穹上肆虐，点燃了一只又一只白骨飞鸟。面对白骨飞龙的屠杀，白骨飞鸟们却悍不畏死。前赴后继，地上赶着送人头。看着这一幕，李武心中也忍不住感叹起来。也不知道这是低等级的亡灵生物的优点还是缺点。无脑就是莽，根本不怕死。天空上，数十头白骨飞龙看似好像被上万白骨飞鸟包围了，但是李武总觉得应该是这上万白骨飞鸟被数十白骨飞龙包围了才是。他们的攻击柔弱无力，落在白骨飞龙身上，连一点强制伤害都没有。而白骨飞龙的每一次攻击都能够带走几只甚至十几只的白骨飞鸟。观察了片刻，李武就兴致缺缺地收回了目光。空中的战斗毫无意义，结局只会是白骨飞龙的完胜。随后，李武的目光落向地面。就在白骨飞龙乱杀的同时，地面大军也终于碰撞到了一起。数十个十几米高的僵尸巨人咆哮连连，仿佛杀神一般，疯狂地摧毁着周围的一切。杀到癫狂之后，他们甚至敌我不分，就连李武召唤出来的亡灵生物也被他们锤烂。我特玛，这是召唤出来了什么智障玩意？李武看到这一幕，不禁气结。他想控制这些僵尸巨人，却发现他们根本不受自己的控制。既然无法控制僵尸巨人，李武又将目光看向了僵尸巨人附近的亡灵大军。但是他再次无奈地发现，自己连这些最低级的亡灵生物也无法控制。就在这时，苍穹上正静静观战的飞龙骑士突然将目光投向李武，干枯的脸上露出了一抹不屑：“人类，你太弱了，还没资格和我争夺控制权。”李武，不知道为啥，李武突然觉得这亡灵召唤就不香了。这也是亡灵召唤的一个缺点。若是实力不够，召唤出来的亡灵生物是不会听从命令的，甚至最顶级的亡灵生物还会反客为主，抢夺亡灵生物的控制权。
。唯一令李武还算欣慰的是，哪怕这飞龙骑士拥有自己的灵智，不受他操控，但是却也不能伤害他。算了算了，我大人有大量，就不和你这僵尸计较了。李武心中嘀咕了一句，随后仔细打量起地面上的战斗。和天空上一面倒的屠杀不同，地面上那些低等级的骷髅战士和紫江，和巨树召唤出来的白骨大军杀得有声有色，你来我往。这边。一个紫江一爪子撕碎了一个白骨哥布林，突然，一个白骨巨魔抡着自己比沙包还大的拳头，一拳将紫江的脑袋砸得稀巴烂。这个白骨巨魔还没来得及继续战斗，又有两个白骨战士突然冲了过来，一人一拳将白骨巨魔的肋骨彻底打断。白骨巨魔连忙和两个白骨战士乱斗在了一块，最终三具白骨同时沦为一地的碎骨。地面上，李武有僵尸巨人大杀四方，巨树也有白骨巨兽疯狂屠杀。屠杀的速度丝毫不比僵尸巨人差多少，而且相比较只有寥寥数十的僵尸巨人，这些白骨巨兽数量赫然超过了五百，以至于地面上的战斗看上去格外的不利。一群废物！就在这时，看到一个僵尸巨人和两个白骨巨兽同归于尽，天空上一直静静观战的飞龙骑士冷哼一声。下一刻，飞龙骑士果断下场，他操控着坐下的白骨飞龙，朝着下方的战场冲去。然而，巨鼠不乐意了。下一刻，大量藤蔓冲出，朝着飞龙骑士抽去。大胆，区区一个低等级的生灵也敢主动攻击伟大的伊瑞亚马。飞龙骑士话音刚落下，他猛然一夹坐下的白骨飞龙。和伊瑞亚马合作多年，白骨飞龙瞬间明白了同伴的意思。只见他猛然张开了自己的血盆大口，下一刻，深蓝色的明火从他口中喷涌而出。那些藤蔓在沾染明火的瞬间就被点燃，然后迅速化为灰烬。巨树的灵智也不差。见自己的藤蔓被迅速点燃，他果断的一晃树身，无数树叶落下，将他的藤蔓彻底切断。既然你要找死，那我就先屠了你！伊瑞亚马漆黑的眸子中露出了一抹愤怒和暴虐。下一刻，他驱使着坐下的白骨飞龙朝着巨树杀去。与此同时，白骨飞龙的龙息也朝着巨树的本体而去。就在明火即将靠近巨树的时候，巨树身上的枝叶开始剧烈的舞动起来，一道道奇异的能量波动从他体内释放而出。瞬间形成了一个巨大的防护罩，将他那庞大的身躯尽数笼罩保护起来。呼，明火落在防护罩上，恐怖的高温竟然丝毫奈何不得那强大的防护罩。李武的目光也被巨鼠和飞龙骑士的战斗所吸引，他仔细打量起来。很快，他就发现了不对。那巨鼠的防护罩虽然强大，但是应该是挡不住白骨飞龙的龙息的。但问题是，巨鼠实在太庞大了，它体内蕴含的力量也实在太浩瀚了，所以。哪怕防护罩被烧融了一部分之后，它又会迅速的调动更多的力量，将这个缺口堵住，以至于表面上看起来，白骨飞龙的明火对它不能产生一丁点的威胁。第六十六章，生命汲取。李武能够看出来，伊瑞亚马同样能够看出来，他那干枯的脸上露出了一抹冷笑。低劣的生物，今天你必死无疑！说完，伊瑞亚马突然一拍坐下的白骨飞龙，整个人凌空朝着巨树飞去。不知道从什么时候起。他的手中已经多出了一杆晶莹剔透的长枪，那赫然也是由骨头制作而成的长枪，只不过和之前李武获得的变异的白骨长枪完全不是一个等级。那骨头的主人一看就不简单，被拆之前最少也应该是传说级的存在，甚至可能是史诗级。然而那么强大的存在也被伊瑞亚马拆了骨头制作成武器，可想而知伊瑞亚马在亡灵世界的强大。死！一声大吼，伊瑞亚马一枪戳在巨树的防护罩上。那明火都烧不穿的防护罩，在这绝强的一击之下，竟然轰然破碎，露出了里面巨树的本体。巨树被吓得瑟瑟发抖，树身不断颤抖。突然，一个藤蔓伸了出来，将自己那唯一的火红色果实摘下，恭恭敬敬地递到了伊瑞亚马的面前。藤蔓渐渐弯曲，仿佛在作揖求饶。伊瑞亚马见状，冷笑一声：“低劣的生物，现在才想求饶，不觉得晚了点吗？给我去死！”就在这时，那火红色的果实突然发出一股剧烈的波动。随后轰然爆炸，轰！啊！巨大的能量波朝着四面八方扩散而出，强大的能量波几乎在一瞬间将所有的亡灵生物都摧毁了。这一刻，不管是李武召唤出来的亡灵大军，还是巨树麾下的白骨大军，通通全灭。这就没了。看着四周突然变得空旷起来，李武一时间没反应过来。爆炸的余波同样波及到了李武，不过李武那高达两万点的血量却是安然无恙。爆炸的余波彻底消失，地面上。满地狼藉，无数白骨零零散散的散落在各地。巨树将果实爆炸之后，自身也变得萎靡了许多。虽然代价很惨重，但是他觉得自己不亏，对自己有威胁的飞龙其实没了。至于眼前这个侥幸活下去的人类，他丝毫没放在眼里。
。哎，无趣，第一次召唤出亡灵大军就惨遭团灭，算了，我也不玩了，累了，结束吧。说完，李武抬起手，手心中电光闪烁。看到李武的动作，巨树微微晃动了一下树身，仿佛在嘲笑李武的不自量力。区区一点小闪电，也敢拿出来对付他？没看到刚刚那头一斩超过三十米的白骨飞龙，那恐怖的龙息明火都奈何不了他吗？李武隐隐也感觉到了，巨树在嘲笑他，看不起我的电光吗？希望你能够扛得住我这一击。说完，李武随意一抬手，一道闪电被他丢了出去。看着那渺小到几乎看不到的电光，巨树甚至都懒得开启自己的防护罩，任由电光落在自己的身上。四百 W， 暴击伤害，一个不起眼的小闪电，赫然打出了四百万的恐怖伤害。巨树树身猛烈晃动，在强烈的震惊和不敢置信中，他的意识消散了。虽然他拥有着庞大的身躯，生命值远远超越了普通的青铜等阶的 BOSS， 但是再怎么超越，面对达到四百万的恐怖伤害也是不够看。这家伙看来应该是有雷属性抗性，不然我 2.8 W 智力值暴击之下打出来的伤害应该是5 6 0 W 才对。看着彻底沉寂下去的巨树，李武摸了摸下巴，喃喃低语：“叮咚，你击杀了千年亡灵树妖 BOSS。”获得2 3 W 点经验值，紧接着一个区域公告在区域频道中冒出。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾完成了对世界 BOSS 千年亡灵树妖的单独击杀。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾完成了对世界 BOSS 千年亡灵树妖的单独击杀。区域公告：一连三遍区域公告在李武的脑海中回荡开来。不过，由于此刻传送到万象城的玩家只有李武一人，所以只有李武一人听到了这个区域公告。李武一步一步朝着千年亡灵树妖走去，途中他看到了一个尸体保存比较完整的白骨战士。他尝试着使用了自己的本命天赋，却发现根本无法献祭。看来我自己召唤的亡灵生物是不属于献祭范畴的。李武摇了摇头，不再看四周的累累白骨以及僵尸们的各个身体部位。很快，李武来到了千年亡灵树妖前，手掌搭在其树身上，低声念叨了一句：“献祭。”下一刻。千年亡灵树妖被一股浓浓的白色光芒所笼罩，迅速弱小，最终化作一道白光没入李武的眉心之中。你献祭了青铜等阶尸体，你随机获得了两千点自由属性点。叮咚，你献祭了世界 BOSS， 你获得了以下特殊奖励：一、获得技能生命汲取 X 一五等阶；二、获得世界声望两千点；三、获得道具千年亡灵树妖之心 X 一生命汲取，被动技能等阶。青铜，学习要求：智力100点，精神100点，技能效果一：你每次的攻击都可以汲取目标 5% 最终伤害的生命值。描述：拥有了这个技能的你，完全可以以伤换伤，只要你不死，倒下的绝对是对手。看到生命汲取的技能效果，李武的眼睛猛然一亮，这个技能真不错。我的每一次攻击都能汲取生命值，并没有特意划分物理和魔法伤害，应该是两个伤害都可以。想到这里，李武的嘴角忍不住一咧。就拿李武刚刚那四百万伤害做例子，百分之五的生命值汲取，那就是高达二十万的高额回血。要知道，李武现在的总血量也不过才两万罢了。也就是说，以后李武每隔三秒钟就可以做到一次瞬间回满血值，只要敌人不能在三秒钟之内弄死他，那他就是无敌的。就是可惜了，只是青铜技能，要是白银、黄金，甚至传说、史诗，那我就真的起飞了。李武贪心不足的想着。第六十七章，随手救人。第二个奖励是两千点世界声望，对于世界声望值已经破百万的李武来说，两千点不过就是毛毛雨，不值一提。献祭获得的第三个奖励是一个道具——千年亡灵树妖之心，等阶青铜，效果一，直接使用，可根据天赋的强大程度，不同程度的提升自身的亡灵天赋，黄金级以上天赋使用后无效。效果二，可以当做材料用来锻造魔法装备。描述。这是千年亡灵树妖的核心，是其身上最珍贵的部位。李武的眉头微微一挑，这玩意在现阶段，对于一部分转职为亡灵法师的玩家，可以说是绝对的珍宝了。毕竟在玩家们等级普遍青铜的阶段，如果能够打造出一把强大的亡灵魔法装备，那么在实力上就能有一个巨大的飞跃。在游戏初期，各种资源是最丰富的，如果能够在游戏初期吃尽红利，那么在未来就能和普通玩家拉开更远的距离。不过，对于李武来说，这玩意纯属就是一个鸡肋了。随意一瞥后，李武就将其丢进戒指空间内吃灰去了。如今在他戒指空间内吃灰的东西实在太多了，多到李武都懒得去清理和统计了。随着千年亡灵树妖被李武献祭之后，地面上多出了一个巨大且深邃无比的巨坑。巨坑附近的地面一片狼藉，
，大地上到处都是累累白骨，以及无数裂痕纵横交错。李武摇了摇头，操控空间之力，就要继续朝着山腰处飞去。就在他刚刚飞上高空的时候，突然，他的目光落向了地面的某个角落，在那里，正有着数百只山鼠正在围攻一个人类。眼看着那个人类力竭，就要被山鼠们分食的时候，李武出手了。只见李武几个空间移动，就来到了山鼠群的上空。他伸手一捞，那力竭倒在地上的中年人的身体突然消失，令得众多山鼠扑了个空。吱吱吱，扑了个空的山鼠们发出了愤怒的叫声。即将到嘴的猎物，竟然突然消失不见了，这如何不让他们愤怒？天空上，中年人的身影突然出现在了李武的身旁，和李武一样，悬浮在天空上。我这是死了吗？中年人脸上露出了茫然的表情。很快，他就注意到了身旁的李武。紧盯着李武好一会，他这才眨巴着眼睛，好奇问道：“兄弟，你是怎么死的？”闻言，李武满头黑线：“你才死了！我好心好意救了你一命，你开口就咒我死！”闻言，中年人微微一愣，似乎有点不敢置信的说道：“我还没死。”突然，他的目光落在了下方的山鼠群上。山鼠们在搜索了片刻之后，终于也发现了悬浮在半空中李武和中年人。叽叽叽，山鼠们发出了愤怒的叫声。一些急性子的山鼠更是高高跃起，想要将李武和中年人拉下来。然而，他们的弹跳能力虽然不错，但是李武和那中年人正悬浮在十多米的高空上。不管山鼠们如何努力，想要够到李武两人都是遥遥无期的。我真的没死吗？中年人那一双暗淡的眼眸中突然绽放出了光明，脸上更是露出了激动与兴奋的神色。李武点了点头，随意的瞥了一眼下方滋滋叫个不停的山鼠群。下一刻，只见李武大手一挥。无数空间之刃飞出，三 w 六 w 六，暴击伤害，六 w 六，暴击伤害。在空间之刃的洪流面前，这些刚刚还不可一世的山鼠们被肆意的屠杀着。在中年人目瞪口呆的注视中，数百山鼠很快就被屠杀殆尽，只留下满地的山鼠尸体。朋友，你，中年人张了张嘴，刚想开头说些什么的时候，突然他的表情一凝，下方两道身影悄然出现在附近，不是别人。赫然是刚刚逃离出去的青梦、青雨两个少女，你们这两个小家伙！中年人脸上露出了又气又喜的表情。朋友，谢谢你救了我，你能把我放下去吗？中年人看向李武，诚恳地说道。闻言，李武点了点头。下一刻，中年人的身影已经消失不见，再次出现的时候，已经是在两个少女面前了。看着满地的山鼠尸体，青梦、青雨两张稚嫩的脸蛋上满是震惊的表情。就在这时，一道身影出现在他们面前。在最初的惊吓过后，两人的脸上都露出了惊喜的表情。师傅，师傅！连续两声交互声中，两女兴奋地扑进了中年人的怀中，根本不管中年人满身都是血污。你们这两个小家伙，我不是早就跟你们说了，让你们逃离后就赶紧离开万象大山的吗？你们竟然还敢回来！尽管内心十分感动，中年人依然板着面孔训斥道：“师傅，我们太担心你了，所以偷偷地跑回来了。师傅，求求你，千万不要把我和妹妹逐出师门。”姐姐青梦一把抓住中年人的手臂，可怜兮兮的说道：“看到两个徒弟那可怜兮兮的表情，以及那一双清澈纯洁的双眸，中年人的内心说了柔软了下来。他再也掩饰不住了，一把将两个徒弟抱紧，脸颊上流下了感动的眼泪。天空上，李武默默的看着陷入感动之中的师徒三人，表情平静。他悄然一挥手，地面上还未刷新的山鼠尸体尽数被他收走，没有发出一丁点的动静。他不愿意打破下方师徒三人温馨的氛围。”青梦、青雨，没想到未来鼎鼎大名的两个女刺客，现在是这副模样。李武看着下方两个少女的身影，心中忍不住感叹了一声。随后，李武悄然离去，很快便消失不见。在李武离去了一段时间后，中年人突然想起了自己的救命恩人，他连忙抬起了头，看向天空，却发现李武的身影早已消失得无影无踪。师傅，你在看什么？小徒弟青雨好奇地看向中年人，开口问道：“没看什么，以后应该还会再遇到的吧？”中年人遗憾地摇了摇头，轻轻揉了揉青雨的小脑袋。第68章，进入魔窟。李武一路飞行，这一次没有再出现任何的意外。很快，李武便来到了一个巨大的、黑黝黝的山洞前。山洞仿佛一头巨兽，张开着自己的血盆大口，静静地等待着猎物来自投罗网。魔窟，准入等级：青铜等阶以下，准入人数：无限制，副本难度：无，副本掉落：青铜级装备。世界声望，今日还可进入次数，无限制。副本描述：冒险者，欢迎来到魔窟。究竟是成为猎杀者，还是猎物呢？李武凝视着魔窟
眼中浮现出洞窟的基础信息。已经卡在十级太久了，浪费了我太多的经验值，得赶紧完成任务，去转职了。喃喃低语声中，李武一步一步走进魔窟之中。这话若是被其他玩家听到了，不知道会不会暴走。李武这才进入游戏的第二天，绝大部分玩家第二天还在零级苦苦挣扎，而李武却已经达到了十级，并传送到了主城。就这么夸张的升级速度，竟然敢说卡在十级太久！魔窟很大，里面布满了弯道，没有光线，黑暗笼罩了整个魔窟，伸手不见五指。行走在漆黑的魔窟之中，李武的眉头忍不住皱了起来。魔窟的地形本就十分复杂，若是不能分清路线，那估计一辈子都得在魔窟之中打转。虽然李武手中有着城主周云峰给他的魔窟路线图，但是一片漆黑之中，李武别说分清路线了，就连路线他都看不到。冒险者。这个东西给你，进入魔窟之后，你用得上。突然，李武的脑海中想起了，在临走之前，周云峰送给他的一颗小珠子。李武当时根本没在意，随手就将其丢进了空间戒指中，以至于没有第一时间回想起来。李武连忙从戒指空间内将周云峰赠送给自己的小珠子取了出来。本来平平无奇的小珠子，在取出来的瞬间，散发出一股柔和的光芒，将方圆二十码的范围都照亮了。无尽的黑暗之中，突然出现了光明，一瞬间。这一团光明便受到了一只魔窟生物的注意，大概距离李武七十多码的前方，一只体型堪比老鹰的蝙蝠正倒挂在魔窟顶上，闭目休息。突然，他睁开了双眼，血红色的眸子，哪怕在漆黑的魔窟中，都显得十分明显。他转动着自己血红色的眸子，眼眸中出现了一片光明，光明之中，一个散发着红色热量的人类正缓缓朝着他走来。蝙蝠血红色的眸子中闪过一抹嗜血的光芒。今天的晚餐有着落了。另一边。李武还不知道自己已经被一只魔窟生物盯上了，被其预定为今天的晚餐。以李武为中心，柔和的白光笼罩了方圆二十码，驱散了一切的黑暗。李武也终于可以仔细观察地形，从而判断出自己所处的位置。他又取出了周云峰赠送给他的那一张地图，一边走着，一边仔细核对路线。再只走个一百码的距离，然后就能遇到第一个分叉路口了。到了那里，选择第三个路口。李武点了点头，收起了地图，脚步微微加快了一丝。啊啊啊！突然，一阵声响传入李武的耳中，声音落下的瞬间，一道黑影突然从黑暗中冲出，拍打着双翼，径直冲向李武。李武定睛看去，那是一只有着狗头的蝙蝠。狗头蝙蝠，精英，等级25等阶青铜，等阶无，血量 2,000 斜杠 2,000 攻击力75技能超音波，疯狂乱抓，撕咬。描述：生活在黑暗的生物，不喜欢光芒。具有很强烈的嗜血本能。只见这只狗头蝙蝠张开自己的血盆大口，发出一声离我耳朵听不到，却又觉得刺耳无比的声音。超音波，蝙蝠类野怪的招牌技能，可以令目标感觉到不适应，反应慢半拍。如果目标正在施法的话，超音波是可以强制打断其的施法。这是一门比较实用且强大的技能。这只狗头蝙蝠在接近猎物之前，总是会使用超音波技能干扰猎物，然后趁着猎物还没回过神来的瞬间，冲到猎物面前。一口咬断猎物的脖子或者致命的部位。这一次，狗头蝙蝠使用还是一如既往的老招数，它的速度很快，一眨眼功夫就已经来到了李武的面前。他张开了自己的血盆大口，就要咬向李武的脖子。然而，曾经百试不爽的招式，这一次却不灵了。李武连动都没有动弹一下，空间之力爆发，一瞬间，狗头蝙蝠的身影便被定格在半空之中，保持着张开嘴巴的动作。看向狗头蝙蝠，李武脸上露出了嫌弃的表情，开口说道。你难道不知道，你们这个种族自带各种各样的病毒吗？还想咬我？做梦去吧！说完，李武心念一动，一道空间之刃划过了狗头蝙蝠的身体。六 W 暴击伤害，高达六万点的恐怖伤害。别说这狗头蝙蝠只是个青铜级的精英野怪，就算是青铜级的世界 BOSS 也不一定扛得住。击杀了狗头蝙蝠之后，狗头蝙蝠的身上掉下了两个光团，其中一个光团是九枚铜币，被李武嫌弃的收了起来。第二个光团则是一枚龙眼大小的妖丹，属于任务物品。李武总共需要十枚妖丹，如今还差九枚。将妖丹收进了戒指空间后，李武又看向了狗头蝙蝠的尸体，直接将其献祭了。献祭了狗头蝙蝠之后，李武再次获得了三十点自由属性点。对于李武来说，这点属性点并不算多，但是对于普通的青铜等级的玩家来说，三十点自由属性点足足抵得上他们升七级所获得的自由属性点。三十点自由属性点入账，李武却只是嫌弃的撇了撇嘴。在造神游戏中，自由属性点的获取难度是十分恐怖的。普通玩家若是能够一口气获得30点自由属性点，估计都得兴奋的跳起来了。
，大概也只有李武一人，不仅不兴奋，反而还嫌弃的。第六十九章，冰火双头蟒。小插曲过后，李武继续按照地图不断深入魔窟。好、哦，就在这时，一声怒吼传来。下一刻，一只体型超过五米、通体深紫色、长得和狗中贵族哈士奇很像的野怪冲了出来。这一次，李武干脆连探查都懒得探查了。一发空间之刃丢出，轻易便击杀了这只野怪。叮咚，你击杀了魔化哈士奇精英，获得58点经验值。李武来到魔化哈士奇尸体前，两个光团悬浮在他的尸体上。叮咚，你获得了铜币 X 3 3叮咚，你获得了妖丹 X 1李武将妖丹放进空间戒指后，目光落向魔化哈士奇的尸体。哈士奇魔化了也还是挺俊的。李武打量了好几分钟魔化哈士奇，这才将其献祭。你献祭了青铜级尸体，你随机获得了五十点自由属性点，加上刚刚献祭狗头蝙蝠获得的属性点，这才进入魔窟短短十分钟不到的时间，李武就已经收获了八十点自由属性点。献祭完魔化哈士奇后，李武再次踏上征途。又走了一会，李武的面前出现了几个岔路口，按照地图上给的标注，李武选择了第三个路口。李武一路前行，这条岔路口，李武整整走了十分钟，走到了尽头，李武都没有碰到一只野怪。此刻，在李武的前方。又有好几个岔路口，李武看了眼地图，选择了第一个。刚刚走进这条路口还没两步，突然间，黑暗之中冲出两道黑影，目标直指李武。然而，面对这突如其来的袭击，李武却连眼皮都懒得抬一下。心念一动，两道空间之刃迅速飞出。六 W 六，暴击伤害。六 W 六，暴击伤害。因为奇迹之子 50% 的暴击几率，再加上天选之子的幸运加成，以及自己本身的幸运值。李武如今的暴击几率堪称可怕，几乎每十次攻击都会有九次的攻击触发暴击伤害。李武如今一共三个称号，除了天选之子和奇迹之子，还有一个屠杀玩家而获得的百人斩。不过，相比较前面两个称号，这个百人斩那就没有屁用了，就真的只是一个称号而已，根本没有任何的加成。不过，李武知道之后造神游戏各大主城联通会出现一个副本，最低的进入门槛都是必须获得百人斩称号。当然了。距离副本开启还有很漫长的一段时间。叮咚，你击杀了魔化眼镜蛇精英，获得50点经验值。叮咚，你击杀了魔化眼镜蛇精英，获得50点经验值。两道黑影双双无力落地。李武看了过去，那是两条有着三米长、有着紫黑色皮肤的眼镜蛇。走了过去，在两条眼镜蛇的尸体上各自漂浮着一个光团。叮咚，你获得了铜币 X 7 7叮咚，你获得了铜币 X 2 1这一次，两条魔化眼镜蛇并没有掉落妖丹。李武嫌弃的看了眼两条魔化眼镜蛇，口中说道：“真是一点都不给力，就不能学学那哈士奇吗？给我送奶趴一枚妖丹也好啊。”说着，李武还踢了踢其中一条魔化眼镜蛇的尸体。若是造神游戏有地府，这魔化眼镜蛇泉下有知的话，说不定会拼了命的诈尸还魂，和李武干一架。嫌弃归嫌弃，该献祭的还是要献祭。两道白光过后，两条魔化眼镜蛇被李武献祭。李武再次进账70点自由属性点，加上前面的80点，一共就是150点自由属性点了。之后，李武一路前行，偶尔也能遭遇到各种魔窟的野怪，其中有三米多长的巨大魔化蝎子，五米多长的魔化蜈蚣，磨盘大小的魔化乌龟，巴掌大小的魔化蟑螂。一个小时下来，李武击杀的魔窟野怪数量已然破百。妖丹在获得了十枚之后，就再也没有野怪掉落。上百魔窟野怪，清一色全是精英级野怪。精英级野怪的掉率也是非常高的，光是铜币李武就赚了数千。不仅如此，装备也掉落了十几件，其中只有三件是五等阶的装备，其余的通通都是青铜级装备。不过因为没有百分比装备，通通被李武丢进了空间戒指内吃灰去了。献祭魔窟野怪获得的自由属性点，累积下来也已经超过了五千点。兜兜转转，在魔窟之中转悠了整整两个小时，李武终于来到了地图上标注的目的地。那是一处潭水。有趣的是。潭水分为两个部分，左边的潭水清澈无比，不断散发着寒气。李武目光投下去，却根本看不到潭水下面的场景，很是怪异。而潭水的右边，与其说是潭水，不如说是岩浆。滚烫的岩浆不断翻滚沸腾，浓浓的热气不断冒出。一冷一热，两处潭水汇聚在一处，却又泾渭分明，丝毫没有交汇的意思。难怪叫冰火双头蟒。生活在这个地方，要是没有冰火双属性，那才有鬼了。李武看着眼前的潭水，忍不住吐槽了一句。下一刻，李武从空间戒指中取出了一枚药丸，那是在他临走之前周云峰给他的。据周云峰所说，
，只要离我来到目的地，朝着潭水丢出这枚药丸，那冰火双头蟒自然就会出现。李武一弹指，药丸射出，笔直的落入潭水之中。李武站在潭水边上，静静等待了起来。大概过去了一分钟之后，潭水突然剧烈的翻滚起来，随后潭水水面豁然裂开。一条体长超过十米的巨大蟒蛇从潭水中骤然窜了出来，它有着两颗硕大的舌头，左边的舌头有着冰蓝色的皮肤，而右边的舌头赤红如火，蛇身一半冰蓝，一半赤红。巨蟒冲出水面的一瞬间，李武便丢出了一个探查术：冰火双头蟒 （BOSS）， 等级三十，等阶青铜，血量十 W， 力量六千，智力六千。物理魔法防御力三千，斜杠三千。技能：冰霜吐息，烈焰吐息。描述：这是一条常年生活在冰与火之地的双头蟒蛇。它虽然没有毒素，但是冰火之力丝毫不比毒素差多少。第七十章，手通魔窟。同样是副本 BOSS 和亡灵古龙、雷霆泰坦比起来，你未免也太菜、太拉胯了吧？看完冰火双头蟒的属性图后，李武冲起吐槽了一句：“冰火双头蟒，这个人类在说什么？听不懂。”但是总觉得他的语言对我有一种深深的冒犯，也许是察觉到了李武对自己的冒犯，冰火双头蟒那两双硕大的舌头微微眯了起来，看向李武的眼神极度不善。随后他游动着身躯，朝着岸上游去。转眼间，他就已经接近了李武。如此的庞然大物，再加上又是普通人最恐惧的蛇类，更是拥有着两颗狰狞的舌头。如果是普通人，哪怕明知道是游戏，恐怕也会忍不住腿肚子发颤，转身逃跑。一些胆子小的，直接就得被吓得昏迷过去，甚至永久去世。这并不是危言耸听。事实上，前世的时候，李武就听到过多起这样的报道，被媒体炒得沸沸扬扬。但李武却面色平静地站在原地。如果是上一世的这个时候，估计他就算不被吓死，也得丢半条命。但是，就连更加狰狞的深渊恶魔，李武都不知道屠杀了多少，又怎么可能会被区区一头双头蟒蛇吓倒？看到李武丝毫没有恐惧自己，冰火双头蟒有一些不高兴。从诞生到现在，他每一次出去捕猎，每一次那些低劣的生物不是被他吓得瑟瑟发抖，但是眼前这个小小的人类，不仅主动破坏了他的午睡，更是对他一丁点都不害怕。区区一个蝼蚁，给爷怕！嘶吼！想到这里，冰火双头蟒突然张开了自己的两张血盆大口，发出了一声巨大的嘶吼声。别的都是腥风扑面来，这冰火双头蟒的腥风却是差点没把李武吹飞。大家伙，你的嘴巴很臭哎，你知不知道？你这是？想靠口臭熏死我！李武嫌弃的捏起了鼻子，瓮声瓮气的说道：“嘶吼！”冰火双头蟒怒吼一声，下一刻，他那冰蓝色的舌头猛然张开了血盆大口，一股浓烈的寒气喷吐而出，瞬间冲击到了李武的周身。这是冰火双头蟒的冰系脑袋，一口吐息之中蕴含着极为强烈的冰霜之力。当初城主周云峰的一众手下，不少就是被这一口突如其来的冰霜吐息喷中，被瞬间冰封，永久的失去了生命。冰霜之力弥漫，瞬间将李武包裹住了。见状，那冰火双头蟒脸上露出不屑的人性化表情。就这点实力，也敢来挑衅自己？人类都是这么不自量力的生物吗？上一次也是一群不知死活的人类来打扰他的午睡，被他三两下全部解决。叮咚，你受到了冰霜之力的侵袭。每秒扣血 5,985 持续十 S。阿嚏，被冰霜之力笼罩，李武忍不住打了个喷嚏。每秒扣血近 6,000。难怪万象城城主的手下拿不下这大家伙。青铜级，不管是玩家还是游戏的原住民，应该都没有六万血量。李武大手一挥，连忙将冰霜之力和自己的空间隔开。就算是他，血量也只不过两万罢了，也扛不过四秒的时间。十秒钟很快过去，冰蓝色的冰霜之力缓缓散去，露出了里面安然无恙的李武。看到李武还没被冻成冰雕，冰火双头蟒忍不住瞪大了双眼，满脸都是不敢置信。嘶吼！下一刻。他的火焰脑袋也猛然喷出了一股烈焰，这些火焰看似灼烧到了李武身上，然而李武的身体却处于另外一片异空间，火焰根本无法给他带来任何的伤害。大虫子，你都出了两招了，也该轮到我了吧？说完，李武手中电光汇聚，和蠢萌的千年亡灵束腰不同，看着李武手中的电光，冰火双头蟒只觉得心中发颤，一股浓浓的死亡危机仿佛一块黑布，将他的内心彻底遮蔽了起来。跑，不然会死。这是冰火双头蟒心中唯一的想法了，但是他的速度又哪里能够比闪电更快？只见李武的右手缓缓抬起，微微一挥手，一道闪电从李武的手中飞出，落在了刚刚准备潜入水中的冰火双头蟒身上。5 8 0 W， 暴击伤害。
，丁火双头蟒瞪大了两双眼，四颗硕大的蛇瞳中满是迷茫。很快，黑暗便侵袭了他的大脑，他逃跑的动作永远定格在了潭水边。冰火双头蟒死亡后，尸体并不像魔窟的野怪一样留下，而是和正常的副本 BOSS 一般消失不见。见状，李武的脸上闪过了一抹遗憾之色。他之前看魔窟的野怪尸体都会留存下来，还以为这个魔窟的副本 BOSS 也能将尸体留下来。但是很显然，想法很理想。现实却很残酷，冰火双头蟒的尸体很快消失了，只在地上留下了三个光团。李武来到三个光团前，大手一挥，将两个光团收了起来。叮咚，你获得了金币 X 5 W。叮咚，你获得了冰火双头蟒蛇胆 X 1叮咚，你获得了冰火双头蟒妖丹 X 1背包中，李武的金币又多了5 W。李武的脸上露出了一抹笑容，在新手村，金币毫无用武之地，但是到了主城。金币就很有用了，很多东西都可以通过金币购买，尤其是技能书。李武拥有雷神之心这么逆天的天赋，却只有一门电光技能，还是依赖装备释放的技能。李武自然是想要购买更多的雷系技能，强大自己。就在这时，一道系统提示音在李武的脑海中响起，提示：你通关了魔窟副本，即将进行区域通告，是否隐藏 ID？ 是否？李武果断选择否。甭管有没有玩家能够收到区域公告。割要的就是牌面。下一刻，区域公告响起。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾是首位通关魔窟副本的玩家，奖励一万点属性点。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾是首位通关魔窟副本的玩家，奖励一万点属性点。区域公告：接连三遍区域通告，在所有在线的10086号新手村玩家的脑海中回响开来。牌面虽然有了，就是除了李武之外，没有其他玩家可以听到。第71章：收获。离去，魔窟一行，李武一共收获了 1.5W 自由属性点。伤害的话，目前是够用了。既然如此，那就加到双防上去吧。想到这里，李武打开了自己的属性面板，看向自己的双防。物理防御 1,015 魔法防御15想了想，李武取出 7,000 点自由属性点，加在了物理防御上，剩下的则加在了魔法防御上。物理防御 8,015 魔法防御 8,015 看着自己的双防。李武满意的点了点头。要是刚刚他的双防有这么高，那冰火双头蟒根本就别想打破他的防御，对他造成一丁点的伤害。分配完了自由属性点之后，李武又将目光落在冰火双头蟒掉落的两样物品：冰火双头蟒蛇胆，等阶青铜，效果服用之后可小幅度提升冰属性、火属性的抗性。描述：这是冰火双头蟒的核心部位，是不得多得的美味食材。小幅度提升吗？不咋地。说完。李武大口一张，直接将冰火双头蟒的蛇胆吞入口中。蛇胆入口即化，没有现实中蛇胆的那种苦涩，反而十分的甘甜。总结一句话，真香，真好吃。叮咚，你食用了冰火双头蟒蛇胆，你的冰属性、火属性抗性得到了小幅度的提升。李武没有管脑海中的提示音，而是将最后一样物品取了出来：冰火双头蟒妖丹，等阶青铜。描述：据说万象城的城主很需要这一枚妖丹。快点拿去送给他吧，你会有所收获的。收起冰火双头蟒的妖丹，李武的目光看向那潭水，他隐隐记得上一世好像有玩家在这里面获得过好处。想了想，李武来到潭水边，左右看了看，果断放弃了那还在不断沸腾的岩浆。看着左边的寒潭，李武直接跳了进去。冷，跳进寒潭的瞬间，无尽的寒意将李武包围。哪怕有着小幅度的冰属性抗性，李武也感觉到了彻骨的寒冷，而且。李武也不具备水下呼吸的能力，被这么一动，只觉得氧气消耗量急剧提升，根本待不了多久。噗！仅仅几秒钟的时间，李武就忍不住从潭水中冲了出来。岸边上，李武浑身湿漉漉的，身子更是因为寒冷而轻微的颤抖着。死还是以后再来吧。李武双手环抱，不断摩擦着手臂，想要借此来提升点温度。哆哆嗦嗦中，李武朝着来时的道路一步一步走了回去。由于是开放式副本。所以不存在传送的功能，哪怕通关了副本，也需要自己一步一步走出副本。因为是按照原路返回，那些被李武击杀的野怪还未刷新，所以这一路下来没有半点波折。仅仅一个多小时，李武就走出了魔窟之中。毒辣阳光洒落在李武的身上，令得那一个多小时还未被完全去除的寒意迅速褪去。只不过那刺眼的眼光，令得在黑暗环境中待了几个小时的李武微微有点不适应，忍不住眯起了眼睛。过了许久。李武这才适应了过来，同时身上的寒意也彻底被太阳驱散。看了眼身后的魔窟，李武转身离去。
，手中那位他在黑暗的魔窟中提供了光明的小珠子，也被李武收进了空间戒指内。李武操控着空间之力，一步一步朝着苍穹走去，凌空而行。突然，一阵狂风袭来，那是一只只有着翠绿色毛发的大鸟。李武定睛看去，足足有上百只。烈！上百只大鸟口中发出了尖锐的鸣叫声，纷纷朝着李武冲了过来。李武只是随意一瞥，下一刻。一道道空间之刃飞出，轻易便将这群大鸟秒杀。叮咚，叮咚，脑海中不断传来系统的提示音。不过现阶段，这个提示音对李武来说没有任何的意义，毕竟他还未转职，等级卡死在十级。造神游戏中又没有经验池的游戏设定，所以哪怕他现在获得再多的经验值，都是浪费而已。操控着空间之力，李武控制着大鸟们的尸体飞到自己身边。现界，默念一声。本命天赋，至强献祭，发动。下一刻，上百大鸟纷纷化作白光，没入李武的眉心之中。你献祭了青铜级尸体，你随机获得了三十自由属性点。你献祭了青铜级尸体，你随机获得了二十七自由属性点。献祭过后，又有两千九百八十点自由属性点到账。一边朝着万象城飞去，李武一边查看起自己的属性面板，最终落在了力量属性上。力量一千零二十加七零。下一刻。2,980 点自由属性点加在了力量属性上，力量 4,000 加 70， 不错， 4 0 0 0点力量，物理伤害也勉强跟了上来。李武点了点头，随后又将目光看向力量后面的加70。那是以天剑赋予李武的属性。李武拿出了已经有一段时间没有使用的以天剑，以天剑封印，等阶，装备要求无，基础属性力量加50附加属性一，力量加20附加属性二。物理穿透正 10% 附加属性三，攻速正 20% 描述：铁匠黄涛仙族偶然获得，这是一把被封印的宝剑。如果完全解开封印，足以杀神屠魔。也不知道还怎么打开这封印。若是完全打开封印，以天剑的等级，最少也得媲美传说级，甚至史诗级武器吧？看着抹杀着手中的以天剑，喃喃低语。面对以天剑的封印，李武也显得十分的棘手，因为他根本没有任何的头绪解开以天剑的封印。算了算了。等以后时机到了，自然就可以解开以天剑的封印了。现在想这些也只是徒增烦恼。摇了摇头，李武收起了以天剑，打开了游戏地图。突然，他一个急刹，身影定格在了半空中。李武发现，就在自己刚刚出神的那一会，自己的路程已经飞偏了。挠了挠头，李武调转方向，朝着万象城飞去。第七十二章：悟道茶。万象城，城主府内，周云峰正端坐在书房之中，审批着大大小小无数文件。万象城可是一个顶级主城，城内常住人口数千万，可想而知万象城之庞大了。如此庞大的主城，如此多的人口，周云峰每天要处理的文件的数量都可以用恐怖来形容。好在，身为史诗级巅峰的强者，周云峰审批文件的速度也快得可怕。咚咚咚！就在这时，一阵敲门声突然响起，打断了周云峰审批的动作。进来！周云峰停下手中的动作，抬起头，威严地说道：“书房门被人推开。”一个老者恭敬地走了进来，能够敲开周云峰书房门的，可想而知这个老者的身份有多好了。福伯，你找我有什么事吗？看着老者，周云峰威严的脸上露出了一抹柔和。福伯，本名林天福，在周云峰出生前就已经是城主府的大管家了，一直到了今天。而且他同时也是周云峰幼年时的护道者，可以说是周云峰最信任的人之一了。城主，外面有个自称来向你交接任务的冒险者，我已经把他安排在了会客厅。您要不要见一见？闻言，周云峰微微一愣，脑海中下意识的就想起了李武。这才过去了几个小时而已，他就回来了。周云峰有点茫然。突然，他想起来家族中的那个传说：冒险者是不死不灭的，一旦死亡就会在城池中复活。如今看来，那个冒险者应该是死了，然后在万象城中复活了。想到这里，周云峰的脸上露出了一抹失望。他想了想，随意的挥了挥手道：“让他就在会客厅等我吧，我这里还有。”很多文件还没审批完成。说完，周云峰也不等福伯离去，再次埋下头审批起文件来。福伯跟了周云峰这么多年，哪里还不明白周云峰的意思？摇了摇头，也不说话，默默将书房的门拉上，缓缓离去。来到会客厅，福伯冲着李武歉意一笑，说道：“星空小友，我们城主大人日理万机，操心民生，他还需要一段时间才能过来和你见面，还请你理解一下。”闻言，李武点了点头，说道：“我理解。”那我就在这里等待城主大人过来好了。李武知道福伯这个看上去佝偻着背、半截身子已经埋进黄土堆的老人，那是一个不折不扣的顶级强者。上一世
，曾经就有玩家联合了上百史诗级玩家，在野外围杀城主周云峰。周云峰虽然强大，在史诗级中几乎没有敌手，但是正所谓双拳难敌四手，更别说他的对手还是上百名玩家。周云峰从一开始就被压制着，处于下风。眼看着这些玩家们就要成功，这个老管家突然杀了出来，拿着一把破木棍大杀四方，配合着周云峰，硬生生击杀了上百史诗级玩家。面对这种等级的恐怖强者，饶氏李武也不敢放肆。现在的他，别说面对是史诗级的强者，就算是传说级，他也不一定得罪得起。福伯暗暗点了点头。年轻人，而且还是不死不灭的冒险者，却没有任何一点的架子和脾气。这一点令福伯非常欣赏李武。看向李武的目光也变得柔和起来。男人啊，福伯慢慢悠悠地坐在了李武的一旁，呼唤了一声：“福管家，有什么吩咐吗？”很快。一个侍女走了进来，来到福伯面前，恭敬问道：“福伯，抬头打量了侍女一眼后，这才笑道：‘小玉啊，我房间书桌上有一大好茶，你且去拿来，我要招待客人。’”闻言，小玉诧异的看向李武。身为城主府的侍女，她很清楚，眼前这个老管家可是轻易不会拿自己的宝贝茶叶招呼客人的。紧接着，他便吃了。没办法，李武本身就长得十分帅气，再加上神之假面提升的魅力值，这一刻的李武。在男性面前，也许就是帅了一点点，但是在女性面前，那就是谪仙下凡，又帅又仙。你这小妮子，怎得如此无礼？盯着别人看了半天，还不赶紧道歉，然后赶紧去拿茶叶。福伯见小玉脸上痴呆的表情，忍不住低喝一声，吓得小玉打了个激灵，连忙回过神来。对不起，对不起，我不是有意的，我只是，只是。看着小玉支支吾吾的样子，李武微微一笑，没事的，我这皮囊。生下来不就是为了给别人看的吗？福伯，您看把这小姑娘吓成什么样了？闻言，福伯诧异的瞥了一眼李武，自己久居高位，身上自然而然就带有一股威严之气。平时不发作还好，一旦发作，那别人看向自己的目光应该是十分畏惧的。没想到眼前这个年轻人不仅没有任何的畏惧，反而是露出了一个微笑，抵消了自己的威严。这一下，福伯看向李武的目光变得不一样了。本来。他只是因为李武不死不灭的冒险者特性而对李武客客气气，如今他却发现眼前这个年轻人很不简单。既然星空小友都这么说了，那就算了，你还愣着干嘛？还不赶紧去？被福伯一瞪，小玉吓得连忙缩了缩脖子，冲着李武投去了一个感激的眼神后，后就迅速离去了。没过多久，小玉便端着一副茶具和一袋小小的茶叶，放到了李武和福伯中间的小桌子上。只见福伯十分肉疼的从茶袋子中取出了一片茶叶，放进茶杯之中，再用小玉拿来的碧玉水壶倒了点热水，泡好了茶，福伯递给李武一杯，笑道：“小友，我这茶叶可是上好的茶叶，一般人我是绝对舍不得拿出来的，你且品尝品尝。”闻言，李武心中忍不住腹诽了一句：“这老家伙，堂堂主城城主府管家，史诗级巅峰强者，竟然还这么抠门。”心中虽然腹诽不已，但是李武面上还是微微一笑道。那晚辈就恭敬不如从命了。说完，李武拿过茶杯，喝了一口。叮咚，你食用了悟道茶水。叮咚，在一股未知力量的作用下，你的冰属性抗性大幅度提升了。第七十三章报酬。李武眼睛一亮，忍不住看向福伯：“呵呵，小友，我这茶水你可还满意？满意，十分满意。”李武连连点头。悟道茶在造神游戏中也算得上是顶级道具了，在成神之前。悟道茶可以说是稀世珍宝，能够帮助食用之人进入悟道状态。李武刚刚就是喝了那么一小口悟道茶，就陷入了短暂的悟道状态。然后他的冰属性抗性就得到了大幅度提升，比服用了一整颗冰火双头蟒蛇胆的效果强大了无数倍。呵呵，满意就好。小友若是喜欢，老头子我还可以忍痛割爱，再赠送给你几片。福伯呵呵一笑，客套的说道：“真的可以再送我几片吗？”李武眼睛一亮，他何尝听不出这是福伯的客套话？但是他同样明白，这些强者最重面子，只要顺着他们的客套话接下去，他等会就算不想给，也得肉痛的给出几片。果然，福伯的表情僵硬了起来，嘴角抽了抽，干笑几声，哼，自然是可以的。就是我现在也所剩无几，所以……然而，李武仿佛没有听懂福伯语气中的暗示一般，连忙说道：“可以啊，那就太感谢福管家你了，我也不多要，给我个十片八片就够了。”说完，李武故意露出满脸的期待。眼睛亮晶晶的看着福伯，听到李武张口就要十片八片的，福伯差点没有气吐血。还十片八片的，你怎么不上天和太阳肩并肩呢？悟道茶树每万年一开花，又过万年花凋，皆出悟道茶雏形。再隔万年，
，悟道茶才会彻底成型，可以采摘，历时三万年才会有那么九百九十九片悟道茶成熟。而偌大的炎国大陆中，目前被人发现的悟道茶树也只不过寥寥一棵，位于一处禁地之中。每隔三万年，人类中的史诗级强者就会进入禁地之中，和禁地内的史诗级妖兽争夺九百九十九片悟道茶。人类强者能够争夺到的悟道茶并不会太多，一般也就在四百至六百之间。况且，距离上一次悟道茶成熟已经过去了接近万年，悟道茶越用越少。如今在福伯手中，悟道茶最多也就七片罢了。拿出了其中一片，赠送给李武后，只剩下最后六片。福管家，如果你舍不得的话，就当我没说过这句话吧。就在福伯心中不断纠结的时候，李武遗憾开口。看到李武脸上遗憾与失落的表情，福伯最终一咬牙，开口说道。星空小友，这悟道茶我也所剩不多，十片八片是不现实的。这样吧，我再赠送你一片悟道茶吧。闻言，李武心中得意一笑。果然，这些强者就是好面子。如果换成是李武自己，谁要是敢在自己面前得寸进尺，早就给他揍的老妈都不认识了。福伯真而重之地从茶袋子中取出了一片悟道茶，递给了李武。多谢福伯。李武连忙接过悟道茶，直接将其放进了空间戒指内。随后，他笑眯眯地举起茶杯。将茶杯中剩下的悟道茶水一口饮尽，甚至就连那悟道茶叶，李武也没有放过，一口吞下。叮咚，你食用了悟道茶水。叮咚，在一股未知力量的作用下，你的冰属性抗性大幅度提升了。叮咚，你的冰属性抗性达到百分之百。听到脑海中的这个提示音，李武的嘴角微微一翘。冰属性抗性百分之百，这也就意味着冰属性伤害将对李武再也造不成太大的伤害。有了百分百冰属性抗性。我只要再获得一个水下呼吸药剂，就可以再次去魔窟的那一处潭水的底部一探究竟。就在这时，一道身影悄然出现在会客厅门口。李武放下茶杯，一抬头便看到了来人。福伯身为史诗级巅峰的绝世强者，感知力何等惊人，自然也发现了来人。两人同时站起身来，说道：“见过城主大人。”相比较福伯脸上的恭敬，李武脸上的表情就显得十分自然，仿佛只是随意的打了个招呼。周云峰瞥了李武一眼。一想到李武可能是给自己报坏消息的，他就没有好脸色，沉着脸。周云峰坐到了主位上，看向李武：“冒险者，你来找我，所谓何事？”周云峰看向李武的目光中充斥着无尽的威严，高高在上，仿佛主宰万物的神奇。李武的眉头微微皱了皱，他并不喜欢这种感觉，或者说他不喜欢别人用高高在上的眼神看向自己。不过一想到自己如今还太过弱小，眼前这个人是自己暂时得罪不起的，李武就只好放下心中的不爽。他看向周云峰，从空间戒指中取出了冰火双头蟒的妖丹，说道：“城主大人，晚辈姓不辱使命，取来了冰火双头蟒的妖丹，请你过目。”闻言，周云峰一愣，随后他脸色狂变，连忙定睛看向李武手中的妖丹。下一刻，他的脸上露出了一抹喜色。他可是神奇之下的最强者，眼界之高，仅仅只是打量了几眼，便轻易看出这妖丹确实是冰火双头蟒的妖丹。这一下，周云峰看向李武的眼神变了。这个冒险者竟然只花了几个小时，就独自一人杀到了魔窟的最深处，并且还击杀了冰火双头蟒。天才，绝世天才！我本以为冒险者不死不灭的特性就是他最大的亮点，没想到他竟然还是一个绝世天才。周云峰目光灼灼地看向李武，直看得李武内心发毛。在周云峰的认知中，越是天才的人便越是强大，但是只有那种千年甚至是万年一出的绝世天才，才能在青铜等阶杀进魔窟深处。击杀冰火双头蟒，万象城已经太久太久没有出现过这样的绝世天才了。城主大人，这妖丹是有什么问题吗？李武被周云峰直勾勾的目光盯得受不了，开口问道。闻言，周云峰这才回过神来，他连忙摇了摇头道：“没，没有问题。”说完，他突然笑道：“小友，多谢你为我取来这冰火双头蟒的妖丹，这个空间戒指便赠送给你了，里面的东西就是你的报酬。”说完，周云峰大手一挥。一枚黑色的戒指落在了李武的手中。第七十四章，紫玉战甲，枪进酒。在确认了李武取得了冰火双头蟒的妖丹之后，周云峰的态度瞬间来了个360度大转变。从直呼李武的游戏 ID 到现在的语气柔和的小友，转变速度之快，饶是从小看着其长大的福伯也忍不住嘴角抽了抽。这边，李武看向手中的那一枚漆黑如墨的空间戒指。空间戒指，顾名思义，就是蕴含着内部空间的戒指。和李武手中的那无名戒指有着异曲同工之妙，只不过李武手中那无名戒指那里的空间无边无际，对于手中的这枚空间戒指，李武还真看不上。不过李武的脸上还是露出了激动的神色，
，连连道谢：“多谢城主大人，多谢城主大人。”看到李武脸上露出的激动神色，周云峰心中十分受用，脸上露出了欣慰的笑容。小友，你先别急着高兴，不妨看看这戒指内的东西，里面的东西才是真正的报酬。空间戒指不过只是顺带的罢了。闻言，李武点了点头，心念一动，便看到了空间戒指内的物品。空间戒指内物品并不多，只有三样。其中一样便是堆积如小山的石头，那石头看上去平平无奇，赫然是经验石。粗略一数，这些经验石的数量最少都有数百枚。虽然只是最低级的经验石，但是每一枚都可以迅速为李武提供五大败六点经验值。只要李武转职成功，立马就可以将等级飙升至一转的顶点。众所周知，玩家进入主城之后，便可以领取转职任务，完成职业的转职。但是，不管是最普通的青铜职业，还是最顶级的神级职业。刚开始的时候都是一转青铜等阶，而青铜等阶的顶点就是三十级，之后需要完成二转的晋级任务才可以突破二转白银等阶。从十级升至十一级需要十一万经验值，十一级升十二级需要十二万经验值，以此类推，从二十九级升到三十级需要三十万经验值，从十级升至三十级总共需要四百一十万经验值，而一枚经验石能够为玩家提供五大倍六点经验值。只需要82枚经验石，就能够让一个十级玩家瞬间升至三十级。在游戏后期，顶级玩家们攻略了顶级地图，获得了经验石矿脉的开采权之后，经验石就成了玩家们主要升级的路径。到了那个时候，普通的野怪地图根本看不到几个玩家的身影，几乎所有的玩家都会想尽办法，从各种途径获得或者购买经验石，从而提升等级。至于辛辛苦苦刷野怪，哪里有一枚经验石香啊？一枚最低级的经验石。都能为玩家们提供五大败六点经验值，哪怕是一百级的普通野怪，提供的经验值最多也不过才一百八十至二百二十点罢了。这样对比一下，除非特殊的野怪地图，否则的话，几乎没有玩家愿意去刷野。所以，当李武看到那仿佛小山一般的经验石之后，眼睛也忍不住亮了一下。这玩意对目前的他来说可是好东西，可以让他节省了刷怪刷经验的时间，而且那可是数百枚经验石。李武从十级升至三十级。只需要82枚经验石足矣，剩下的经验石都足以让他完成二转后迅速登顶白银等阶的等级极限。美滋滋！随后，李武又看向第二个物品，那是一套造型精致、通体由某种不知名的紫色玉石打造的战甲。仅仅看了一眼，李武便喜欢上看这套战甲。紫玉战甲，等阶青铜级，穿戴要求青铜等阶，基础属性物理魔法防御加150150 150附加属性一。受到物理攻击负 10% 的物理伤害，附加属性二，可获得一个可防御300点魔法伤害的护盾。护盾被打碎之后， 6 0 S 之后重新刷新。描述：这是用一种名为紫关玉的玉石为主材料，在经由炼器大师的手打造而成的极品装备。佩戴上它，你不仅可以收获到帅气，同时也能收获到安全感。看完紫玉战甲的属性图后，李武忍不住点了点头，又是一件百分比装备。这紫玉战甲确实是青铜等级的极品装备了。紧接着。李武的目光落向了最后一样物品，那是一本书，《将进酒》，等阶史诗级，分类技能书，学习要求剑类职业或天赋，效果使用《将进酒》技能书可以迅速掌控《将进酒》技能。描述：一万年前，一位游荡世界的诗仙醉酒之下，做出千古名诗。诗句中蕴含着那位诗仙的剑道感悟以及神秘莫测的空间之道。看着这技能书，李武微微一愣，没想到燕国古代大诗人。李白的才情竟然也被宇宙一直关注了，并且还厚颜无耻地改造成了造神游戏中的技能。这一点，李武虽然是重生者，也确实是不知道的。枪进酒吗？李武眼睛微微眯起，心中一首诗歌自然而然地在心中流淌开来。小友，我这报酬你可还满意？就在这时，李武的耳边传来了周云峰温和的声音，将李武的思绪拉了回来。满意，太满意了，多谢城主大人。李武连忙站起身来，抱拳行礼。哼。小友不必客气，你能够满意，那我就放心了。说完，周云峰突然闭口不言，眉头微微皱起，食指微微曲起，不断敲打着座椅的扶把，显然在思索什么。见状，李武还以为是周云峰下了逐客令，连忙抱拳说道：“城主大人日理万机，恐怕还有很多事情还没处理好，晚辈也就不多打扰了。晚辈这就离去。”说完，李武转身就要离去。小友等等！就在这时，周云峰却突然开口挽留。李武转过身。疑惑的看向周云峰，小友，你可知道，每隔十年，我们万象城就会和好几个主城举办一次新人比武大会。周云峰注视着李武，缓缓说道：“说到新人二字，他的语气格外的重。”
，新人比武大会。李武微微一愣，这个他还真没有听说过。第七十五章代打入会，不错，新人比武大会。周云峰点了点头，看到李武脸上的疑惑，他解释道：“所谓新人，其实也就是年轻一辈，岁数不超过三十者。”说完，周云峰上下打量了李武一眼后，继续说道：“我仔细打量过小友，小友今年想来，应该还没有超过三十。”闻言，李武眼神微动，问道。城主的意思是，小友想来也想到了，不错，我想请你代表万象城和其余主城的天骄们战斗。万象城已经太久没有诞生过天骄了，最近的十次比武大会上，我们万象城都败得一塌涂地，所以我想请小友出手，为我万象城扳回一城。闻言，李武恍然的点了点头，随后他不动声色的问道：“城主，恕我直言，我代表万象城参加这新人比武大会，有什么好处吗？”闻言。坐在李武一旁的福伯脸色一变，很少有人敢这么和城主讨价还价了。然而，令他惊讶的是，周云峰非但没有愤怒，反而哈哈一笑，说道：“小友倒是直接，不过你若是什么都不要，我反而有点不放心。这样吧，如果小友能够代替我万象城参加新人比武大会，我愿赠送小友一千枚下品灵石。下品灵石正是造神游戏的原住民对经验石的称呼。下品灵石也就是最低级的经验石。”一枚代表5 W 经验值，若是小友能够助我万象城拿下第一，我这还有更加丰厚的奖励赠予小友你。说完，周云峰不再说话，只是笑眯眯的看着李武。李武想了想，不论输赢，光是参与奖就有一千枚下品经验值，也就是五千万的巨额经验值，不拿白不拿。想到这里，李武果断的点了点头，说道：“城主大人，我愿意代表万象城参加新人比武大会。”闻言，周云峰脸上的笑容更加灿烂。几个老家伙们。你们嘲讽了我万象城许久了吧？这一次，看我不狠狠打烂你们的脸！周云峰心中得意洋洋地想着，在他看来，李武能够以一己之力杀到魔窟深处，更是宰了那条冰火双头蟒。以这种实力参加新人比武大会，拿下第一还不是轻轻松松的事？十分钟后，李武带着五百枚玉符的下品经验石离开了城主府，在宽阔且人潮涌动的街道上穿梭了一阵后，李武来到了万象公会前。来人止步，公会大门前。李武再次被人拦住了步伐，不是别人，还是上次拦住李武的那个中年人。老方看向李武的目光中满是疑惑，忍不住开口问道：“小家伙，你现在不应该是去魔窟了，怎么会出现在这里？莫不成是怕了？”说到最后，老方的眉头忍不住皱了起来。他虽然在李武的身上看到了成神的潜质，但是如果仅仅只是一个魔窟，就让眼前这个年轻人心生畏惧，不敢前往的话，他是说什么也不可能让李武加入万象公会的。前辈说笑了，区区魔窟而已，我还不带怕的。李武语气铿锵有力，随后他从戒指空间内将自己获得的十枚妖丹取出。妖丹，老方的眼睛突然一瞪，饶是经历了大风大浪的他，此刻也忍不住心中震惊。这才过去了几个小时吧，眼前这个年轻人就已经带着十枚妖丹回来了，这还是没有扣掉往返的时间。如果扣除的话，老方不敢再深想下去了。他本以为自己已经足够高估了李武，可是如今看来。他还是严重低估了李武的潜力。这小家伙不是拥有成神的潜力，而是只要不夭折，未来必然能够点燃神火，成就神奇。老方心头震动，李武的表现实在太耀眼了。他年轻的时候可是万象城内的绝世天骄，他也曾意气风发地闯进魔窟，但是魔窟内随便一个小怪都能令他吃尽苦头。他当初为了完成万象公会的任务，可是足足花了十天的时间，平均一天才能获得一枚妖丹罢了。而他的速度还算很快了。至少在万象公会的历史中，他的速度也能排进前十了。更多的人都需要花费一个月、数个月，甚至一两年的时间，才能完成这最基础的入会任务。反观李武，加上来回时间，也不过才花了几个小时的功夫而已。这速度直接就打破万象公会的历史，碾压了所有人。老方还不知道，李武如果只是单纯的获取十枚妖丹，他的速度还可以更快。只不过，为了完成城主周云峰的任务，李武花了更多的时间，不断深入了魔窟之中。再加上李武一回来，第一时间来的也不是万象公会，而是去城主府提交任务，又浪费了一些时间。不然的话，李武的速度还能再快两三个小时。小家伙，恭喜你完成了入会的任务，从今天开始，你就是我们万象公会的一员了。我代表整个万象公会，欢迎你的加入。老方大手一挥，十枚妖丹便通通消失不见。叮咚，你完成了任务万象公会的考验。叮咚，你成为了万象公会的成员。听着脑海中响起的两道系统提示音，李武的脸上露出了一抹微笑。如果说城主周云峰的任务是一个意外的话，
那么加入万象工会，则是李五一开始进入万象城的初衷。小家伙，你可知道我是谁？就在这时，老方突然笑呵呵的问道。闻言，李武脸上露出了茫然的表情，摇了摇头。老方的脸上没有露出不愉快，他本就低调，别说外人，就连万象工会的成员也少有人认识他。你不知道也很正常，毕竟我这人不喜欢抛头露面的。我是万象工会的副会长方武进，你称呼我为方老即可。闻言，李武一惊。他虽然心中猜测眼前这个平平无奇的中年人身份不简单，但是没想到竟然是这么的不简单。万象工会的会长可是和周云峰并肩的存在，号称神奇之下的最强者。万象工会内也是强者辈出，传说级多不胜数，史诗级的高端战力也有不少。能够在如此强大的万象工会中担当副会长一职，这个方武进实力之强大，可想而知。第七十六章，神级，小家伙，你叫什么？方武进取出了一枚令牌，询问道：“星空雨雾。”李武答道：“星空雨雾。”闻言，方武进微微一愣，诧异的看了眼李武，随后他摇了摇头，说道：“你们冒险者的名字都是这么奇怪的吗？”闻言，李武笑道：“我想我的名字还算正常了，更奇怪的名字比比皆是。”方武进摇了摇头，不再多说什么。在令牌上一顿操作后，他将令牌递给李武，并说道：“凭借这令牌。”你才可以进入工会之内，贸然闯入，只会被工会的魔法阵当做敌人镇压，甚至镇杀。闻言，李武点了点头。很多组织的总部都会设立魔法阵，不仅仅是万象工会，所以李武并不觉得有什么奇怪的。好了，你进去吧。说完，方武进的身影悄然消失。李武没有犹豫，将令牌别在腰间，就走了进去。走进里面是一个巨大的大厅，大厅内空空荡荡，只有寥寥几道身影。万象工会的入会任务实在太难。游戏的原住民又不是玩家，不具备重生的能力，死了就是死了。很多人进入魔窟，想要猎杀魔窟中的妖兽，获取妖丹，最终却反而成为妖兽们的食物。所以在玩家大量涌入万象城之前，万象工会的成员可以说是稀少的可怜。李武打量了一圈后，来到一个巨大的柜台前。柜台后，一个七老八十的老妇人抬起了头，静静地看向李武，也不说话。前辈，我想进入万象时，不知道需要满足什么条件。李武看着老妇人，礼貌地询问道：“万象池就是李武的目标，浸泡在池水中就能完成转职，成功完成一转，踏入青铜等阶。而李武所转职的职业，赫然是被誉为全能职业的。万象师，世间万象，一念之间。万象师可不受职业限制，可以学习所有职业的技能，可以穿戴所有职业的装备。而且，万象师也是前世中被所有玩家评为最诡异的职业之一，不是因为他的全能而诡异。”而是因为在万象池中浸泡，谁都不知道自己会觉醒什么等级的万象师职业。万象师职业，青铜级有，白银级也有，黄金级还有，暗金级、传说级甚至史诗级，通通有之。也就是说，转职万象师等于完全是看人品。前世的时候，当万象师职业刚刚出现的时候，很多玩家打破了头，也想转职为万象师。这些玩家觉醒的本命天赋一般，若是浸泡在万象池中，觉醒了高等级的万象师职业。那完全就可以起飞。事实上，也确实很有多玩家转职为传说级甚至史诗级万象师的例子。把你的身份令牌拿给我看看。闻言，老妇人伸出了自己满是皱褶皮肤的右手。李武连忙将刚刚从方武进手里获得的身份令牌递给了老妇人。老妇人接过李武的身份令牌，仔细感应了一下，这才缓缓开口说道：“新人第一次浸泡万象池，不需要任何代价，你就站在原地，我现在为你传送。”说完，老妇人将身份令牌还给了李武。紧接着，他颤巍巍地站了起来，手中一把法杖凭空出现。只见他朝着李武隔空一指，在李武的脚下，一个魔法阵凭空出现，一道白色光柱从魔法阵中喷吐而出，将李武整个人包裹。很快，白光消失，李武也消失不见了。白光消散，再次出现的时候，李武已经位于一个巨大的水池边上。叮咚，发现转职池，玩家可进入池水中浸泡，即可获得万象师职业。就在这时，李武的耳边传来了一道系统提示音。李武没有犹豫，跳进池水中。他的身体刚刚没入池水，池水便沸腾起来，仿佛烧开的水一般。池水不深，只是将李武的小腿淹没了一大半而已。李武盘坐而下，池水没过了他的胸膛。突然，李武只觉得一股股神秘的能量不断涌入自己的身体，他们在不断的改造着李武的身体，刺激着李武全身上下的细胞。与此同时，在李武的头顶上出现了一幅朦朦胧胧的画面。画面中，地火水风，冰雷光暗。刀剑斧钺，各种画面不断切换，包含万象。叮咚
恭喜玩家完成了转职，转职成万象师职业。叮咚，玩家星空雨雾运气爆棚，天赋无双，觉醒了神级万象师职业。世界公告，恭喜玩家星空雨雾，炎国大区成功转职为神级万象师，奖励世界声望值一万点，奖励神级技能宝箱一个。世界公告，恭喜玩家星空雨雾。炎国大区成功转职为神级万象师，奖励世界声望值一万点，奖励神级技能宝箱一个。世界公告，恭喜！弱不禁风，炎国大区，我去，又是一个神级职业诞生了，还是我们炎国大区的。现在我们炎国大区的神级职业者已经超过二十人，之后的国战还不得分分钟吊打其他国家的玩家。弑神者，炎国大区，艾特星空雨雾兄弟，有没有兴趣加入工会？我们弑神工会是炎国最顶级的网游工会。只要你愿意来，副会长的位置就是你的，年薪千万打底。黑旗新一，阿尔国大区，艾特弱不禁风小子，国战吊打其他国家，你问过我大儿帝国了吗？我今天狠话就放在这里，国战开启，我阿尔国就要吊打一切，拿下国战第一。利欧路外国大区，艾特黑旗新一，区区一个弹丸小国，神级职业不过两人，也敢如此狂妄？第一必然是我日不落帝国的，因为这个世界公告，世界频道上热闹无比。不过，这些和李武都毫无关系。就在他刚刚转职成功的一瞬间，一道身影突然出现在万象池边上。来人不是别人，正是方武进。与此同时，在方武进的身边，一个魔法阵浮现，白色光柱喷吐而出，一道身影出现，赫然是万象公会如今的会长叶柳。此刻，这个平时稳重无比的老人，正满脸激动地看着浑身被神光萦绕的李武。第七十七章，第二个，这是神性。叶柳满脸激动地看着李武，身体微微站立，不是恐惧，而是兴奋。万象公会之中有那么一个传说，传说万象池中蕴含着成神的大机缘。但是无数年过去了，哪怕是年轻时代被誉为绝世妖孽的叶柳，也无缘获得这个成神的大机缘。本以为这就是一个传说而已，没想到如今竟然真实的出现在了。会长，看来我们得好好把这小子保护起来，不能让他早早夭折了。方武进同样满脸激动地看着李武。建议道。闻言，叶柳的脸上露出了迟疑的表情，最终他还是摇了摇头，说道：“雏鹰展翅高飞，可不是依赖父母。如果他不能在这残酷的世界中凭借自己而生存下去，未来就算成为神奇，那也只是一个伪神。我被修炼者本就逆天而行，当一路高歌，而不是被庇护在温室之中，看城主千金，就是被保护的太好。天赋虽高，却也只是一个花瓶罢了。”闻言，方武进微微一愣，随后他点了点头，说道。是我想差了，也是你我和城主年轻之时，谁不是在腥风血雨中闯出来的？我们能够拥有如今的实力，手上那都是沾满了敌人的鲜血，脚底下也是累累白骨。叶柳点了点头，脸上露出了一抹追忆之色。许久，他才摇了摇头，感慨一句：“姥姥，姥姥，已经没有了年少之时的热血豪情了。”就在这时，李武身上的神性骤然收敛，没入李武体内。睁开眼，李武查看了一下自己的属性，没有任何的变化。但是李武明白，转职为神级职业的自己将获得翻天覆地的变化。先不说其他，光是等级上限就从十级提升到了三十级。小家伙，感觉如何？就在这时，李武突然听到身后传来的声音，他连忙转过身，发现方武进正满脸笑容的看向自己。随后，李武又看到了方武进身边的叶柳。叶柳身为万象公会的会长，同时也是万象公会的招牌，他的肖像广为流传，名气极大。李武前世可不止一次。看到过他的肖像，也不止一次听说过他的消息。晚辈见过两位前辈。李武从万象池中站起身来，冲着两人抱拳行了一礼。方武进指着叶柳，为李武介绍道：“小家伙，这位可是我们万象公会的会长，大名鼎鼎的叶柳，想必你也听说过他。”闻言，李武点了点头，口中说道：“嗯，确实听说过。会长声名赫赫，想不知道都难。”听到李武这番话，叶柳脸上露出了灿烂的笑容。恭维的话，他听多了。并不是每个人的恭维他都会高兴，但是奈够被李武这位未来几乎板上钉钉的成神者恭维，叶柳心中还是忍不住得意起来，脸上的笑容自然灿烂。方武进撇了撇嘴，心中突然就有点酸起来。两位前辈是要用万象池吗？李武问道。闻言，叶柳摇了摇头，他微微一笑，道：“小友刚刚可是获得了神性？”李武微微一愣：“我获得了神性？我怎么不知道？”突然，他反应了过来。自己刚刚成功转职为神级万象师，这大概就是他们口中的神性了。于是他点了点头。叶柳保持着微笑，说道：“小友，在我万象公会内部，一直流传着这么一个说法：万象池中
，蕴含着成神的大机缘。但是无数年过去了，从未有人获得过这个机缘，没想到竟然被小友获得了。听到这里，李武的脸上露出了一抹警惕之色。造神游戏的 NPC 都是拥有自己的灵魂的，玩家获得好处之后，被 NPC 撞见，然后被掠夺的例子比比皆是。虽然他们无法掠夺自己的职业，但是李武还是警惕了起来。毕竟这些 NPC 可不知道，他们无法掠夺职业。小友不必警惕我们，我们两个老家伙还没有那么无耻，掠夺你的机缘。看到李武脸上的警惕表情，叶柳连忙解释了一句。随后，他沉默了片刻，询问道：“小友，我现在有两个选择给你。”闻言，李武的眼睛微微一眯，心中愈发警惕。好家伙，刚刚还说不掠夺我的机缘，现在就给我两个选择，这是当了婊子还要立牌坊的意思了？李武心中腹诽不已。不过他也没啥好怕的，大不了就是一死。现在游戏和现实还没融合，他可以无限制复活，最多也就是等级掉落一级被踢回新手村。但是他现在拥有大量经验时，分分钟就可以重新把等级提升上去，重回主城。第一个选择，我们会将你完美的保护起来，不让你受到任何的外界影响，给予你足够的资源，直到你点燃神火的那一天。听到这里，李武微微一愣，这个选择貌似和自己猜想的不太一样。第二个选择。我们不给予你任何的保护，放任你自由发展。不过，你若是需要什么资源，只要说一声，能够给你的，我们两个老家伙拼了命都会给你弄来。明面上，只要不是傻子，都会选择第一个选项。但是李武知道，如果选择第一个选项，那才是真的傻子。温室的花朵，就算成神了，也只是花朵了。而且一旦成神，失去了温室的庇护，在神奇之中也是最弱小的一批。更可怕的是，已经形成了依赖之心，成为了神奇。也无法摆脱这种心理，神奇也就是最终的成就了。但是李武是谁？现在的他虽然弱小不堪，但是前世他可是一步一步成就了主神之位的狠人，怎么可能甘心成为温室的花朵？小友，你选择哪个？叶柳盯着李武，心中有些紧张。第二个。闻言，叶柳眼睛一亮，再次问道：“小友，你确定是第二个，而不是第一个？”李武点了点头。温室的花朵再好看，一旦离开了温室，很容易就会枯萎。而我不想成为温室的花朵。闻言，叶柳和方武静的脸上双双露出了放松的笑容，两人看向李武的目光，那是越看越满意，越看越喜欢。第七十八章，凶宅，小友有什么需要的修炼资源吗？三人又闲聊了一会后，叶柳笑着问道。闻言，李武思索片刻，摇了摇头。他现在最需要的资源，也就是能够快速升级的经验石。不过他现在的戒指空间之中，还有数百下品经验石，静静躺着。所以目前来看，李武暂时不缺修炼的资源。叶柳点了点头后，继续说道：“嗯，修炼本就是争分夺秒的事情，我们两个老家伙就不浪费你宝贵的时间了。若是需要什么修炼资源，尽管开口告诉我，我就算是拼了这条老命，也会为你找到需要的修炼资源。”说完，叶柳右手一翻，一个小小的玉符出现在手中，他一边递给李武，一边说道：“小友，这是我的通讯玉符，你若是想找我拿修炼资源。”只需要在通讯玉符中灌入一点力量，便可以和我通话了。闻言，李武连忙接过叶柳的通讯玉符，放进了戒指空间内。另一边，方武静也连忙拿出了自己的通讯玉符，一边递给李武，一边说道：“小友，这是我的通讯玉符。若是叶柳这个老东西拿不出你想要的资源，你就找我，我会想办法为你寻来。”闻言，李武、叶柳嘴角同时抽了抽，尤其是叶柳眯起了双眼，满脸不善的盯着方武静，大有一言不合就开打的架势。感受到叶柳不怀好意的目光，方武静转过头去，瞪着自己的双眸，不甘示弱。感受到两人之间微妙的气氛，李武连忙接过了方武静的通讯玉符，同时开口说道：“方前辈，我觉得我可能用不上你的通讯玉符了。这个世界上应该还没有叶前辈弄不到的修炼的资源。”闻言，叶柳脸上露出得意的笑容，他得意洋洋地瞥了一眼方武静，那小眼神仿佛在说：“听听，听听，小家伙多信任我，这世界上就没有我叶柳弄不到的修炼资源。”看着方武静满脸的不爽，李武又继续说道：“当然了，叶前辈身为工会会长，日理万机，总有忙不过来的时候。那个时候就得多多仰仗方前辈。我也相信，这个世界上也没有方前辈弄不到的修炼资源。”闻言，本来还满脸阴沉的方武静，脸上突然就绽放出了笑容。叶柳微微一愣，随后他意味深长的看了李武一眼：“好了好了，老方，通讯玉符也给了，我们两个老东西也不要在这里打扰小友了，该走了。”闻言，方武静点了点头。冲着李武笑道：“小友，那我们两个老家伙就先走了。”闻言，李武礼貌的冲着两人点了点头，说道：“晚辈恭送两位前辈。”紧接着，在李武的注视中
，两人的脚下同时出现了魔法阵，两道白色光柱喷涌而出。白光过后，两人同时消失。李武见两人消失，这才走出了魔法阵。同时，他心念一动，白光闪过，他的身影已经出现在了空荡荡的大厅之中。那坐在柜台后的老妇人抬头看了眼李武，本来波澜不起的双眸，却在这一刻掀起了惊涛骇浪。这是神性！老妇人惊疑不定地打量着李武。似乎是想要验证自己内心的猜测，老妇人缓缓抬起了自己满是褶皱的右手，想要隔空将李武抓射过来。就在这时，他的耳边传来一道苍老的声音。听完，老妇人缓缓放下了自己的右手，看着李武的目光充满了复杂。工会中那个传说竟然是真的，而且竟然还被一个从其他世界而来的冒险者获得了。摇了摇头，老妇人缓缓闭上了双眼。另一边，李武离开了万象工会的总部，来到了万象城内。打量着人来人往的城池，李武想了想，朝着某个方向走去。一个小时过后，李武走进了一个巨大且空旷的大厅之中。客人您好，您来这里是打算买住所吗？就在这时，一个长相甜美的美女来到李武面前，微笑着问道：“主城之中空着的房子和宅院有很多，但是和新手村不同，玩家在主城之中是不具备独属于自己的房间的。想要在主城之中居住，要么找个房间租住，要么就只能自己购买一处住所。”李武此刻到的，赫然就相当于现实世界的楼房销售中心。只不过，偌大的万象城中只有这么一处销售中心。万象城中所有没有主人的住所，都只能在这里交易购买。我想购买一套住宅。李武用一种欣赏的目光，将眼前这个美女从头扫描到腿，又从腿扫描到头，这才开口说道。闻言，美女眼睛一亮，连忙说道：“先生，请这边走，我稍后会为你详细介绍所有的住宅，从地理到环境，再到价格。”说完。美女伸出了自己的右手，微微一弯腰。这一刻，李武忍不住瞪大了双眼。这美女胸前本就十分有料，这一弯腰可以说是波澜壮阔。不过李武是何许人，阅女无数，他很快反应过来，眼睛瞥向一旁，装作没看见。那美女见状，嘴角微微勾起了一抹弧度，随后为李武带起了路。两人很快来到了一个巨大的展台旁，展台中是一个又一个住宅。随后，美女便开始一点一点为李武介绍起来。时间缓缓流逝。突然，李武的目光落在了一个院落之上，指着这个院落问道：“这个院落价值多少？”闻言，那美女连忙看过去，随后她就忍不住皱起了秀眉：“怎么了？是太贵了吗？”李武看着美女，皱起了眉头，忍不住问道。闻言，美女摇了摇头，说道：“不是的，客人，事实上，那是一处凶宅，已经有好几位住户莫名其妙失踪不见，所以……”闻言，李武眼神一动，游戏中如果有特殊设定的住宅。一般都蕴含着一些机缘。这个凶宅对于游戏世界的原住民来说可能是凶宅，但是对于李武来说却可能是机缘之地。况且，就算是真正的凶宅又如何？李武身为玩家，可是不死不灭的，大不了就死亡之后再复活就是了。所以，打定主意后，李武不顾美女的劝阻，执意要购买这座凶宅。第七十九章进入凶宅。在支付了一万金币之后，李武获得了这座凶宅的地契与居住权。叮咚。你在万象城购买了私人住宅，是否将复活点转移到私人住宅之中？是否？脑海中响起了系统的提示音。想了想，李武最终选择了否。若是这凶宅之中真的有什么危险，那么他的复活点设立在凶宅之中，那就没得玩了。客人，您还需要购买其他的住宅吗？交付完成后，那负责接待李武的美女看向李武的目光也变得更加热切了。说话间，他更是整个人都凑了上来，胸前那一对硕大。不断在李武手臂上摩擦，吐气如兰，热气萦绕在李武的耳边，令得李武心中蠢蠢欲动。区区一个女人也能乱我心性，这不对劲。李武很快回过神来，悄然的和那美女拉开了距离。他的心中惊疑不定，脸上的表情阴晴不定。他现在回味过来，刚刚重生的时候，他的心性还与前世一般无二。可是这才两天时间，他的心性就已然发生了巨大的转变。区区一个女人，尽管很是漂亮。但是他前世就连更加惊艳的女神都享受过，怎么可能会被一个女人扰乱了心境？我在渐渐被这一世的灵魂所同化。李武不愧拥有十万年的记忆，凭借着脑海中堪称无穷无尽的知识，他很快就想通了这一点。想到这里，李武的脸色更加难看了，甚至微微有点扭曲。虽然说前世的他和这一世的他都是同一个人，但是一个人小时候的心性能和长大后一样吗？因为经历的不同，甚至可能判若两人。前世的他。活了整整十万年，早已经习惯了高高在上，习惯了漠视众生。但是这一世的他，还只是和二十岁出头的青年罢了，还有着年少轻狂，还有着那一腔热血。如今
，两个完全不同的性格正在不断的融合、同化，甚至因为身体的缘故，这一世的性格还占据了上风。这令得李武十分的烦躁不堪，甚至心中有点不安。两个性格彻底融合的那天，那他还是他吗？他的表情愈发狰狞，眼眶甚至都变得通红起来，仿佛魔怔了一般。客人，你没事吧？客人。就在这时，李武的耳边传来了一道甜美的声音，这道声音模模糊糊。隐隐约约，仿佛来自天外，听不真切。可就是这么一道听不真切的声音，却令得陷入魔怔的李武拥有了短暂的清明。紧接着，他的理智占据了上风，最终李武成功的苏醒了过来。呼呼呼！李武浑身被冷汗浸湿，不断的喘着粗气，脸上满是心有余悸的表情。客人，你没事吧？你别吓我啊！那美女看着李武，手足无措的看着李武，眼眶中甚至隐隐有晶莹的泪水在打转。没事了。没事了，可能最近修炼太过急切，刚刚差点走火入魔了。谢谢你，将我唤醒。李武看着眼前的美女，感谢道。闻言，美女这才松了口气，她毫无淑女形象的拍着自己的胸口，后怕的说着：“吓死我了，真的吓死我了。”看着那不断晃荡的衣服，李武的眼睛又忍不住直了。下一刻，他回过神来，迅速收回了目光。良久，李武终于彻底恢复了过来，他的表情突然变得冷漠无比，面无表情的看着眼前的美女，说道。这里是一百枚金币，我需要一些特殊的住宅的信息，你先为我记录下来，我下次还会来找你的。说完，李武随手甩给了美女一百枚金币，转身就要离去。他要赶紧找个清净点的地方，好好的思考一下人生了。就在这时，那美女突然小跑到李武的身前，说道：“那个客人，我叫苏韵，你下次来的话，可以直接提我的名字，我一定会为你仔细寻找特殊的住宅，并记录下来的。”闻言，李武只是冷冰冰的点了点头，嗯了一声后，便大步离去。看着李武的背影，苏韵忍不住摇了摇头，嘀咕一声：“这个客人帅是帅了点，就是性格太怪了，太诡异了。”摇了摇头，他又看向自己手中的钱袋，脸上露出了灿烂的笑容。虽然古怪了一点，但是也很大方。如果能够天天遇到这种大方的客人就好了。就在苏韵胡思乱想的时候，李武已经走出了大厅。很快，他就按照地图的的指引，来到了自己刚刚购置的凶宅之中，拿出钥匙，打开了大门的大锁。李武推门而入，在他的脚下。一条由青石堆砌的小道，直通最深处的建筑。而在小道的左边，是一片巨大的花园，无数红的紫的花朵在其中怒放，一股淡淡的清香扑鼻而来，令得李武身体一阵舒爽。就连那糟糕的心情，都因为这淡淡的花香而变得稳定了许多。小道的右边是一片小小的池塘，池塘之中荷叶片片，朵朵莲花盛开。扑通！突然，一条锦鲤跃出水面，鳞片在太阳的照耀下折射而闪耀的光芒。扑通！又是一声，锦鲤落入水中，潭水中两道涟漪不断扩散。在小道的中间，一座凉亭坐落，坐在凉亭之中，可欣赏池塘风光，也可以赏百花之争艳。这住宅，仅仅看宅院的布置，李武就明白，这价值绝对不止一万枚金币。如果不是因为凶宅的名号，这座宅院的价格绝对还得翻个数十倍，甚至上百倍。倒是小赚了一笔。喃喃低语中，李武走在青石堆砌的小道上，穿越了凉亭，最终走进了住宅之中。踏入大门，走过玄关，来到一间比较大的客厅之中。客厅布局很简单，并没有多少东西。只不过令李武微微意外的是，在客厅之中竟然有一个蒲团。李武盘坐在蒲团之上，脸上的表情再次阴晴不定起来。我十万年的记忆，怎么可能被二十年的记忆所影响，甚至处于下风？李武眉头紧蹙，突然，他的目光落在了手指上那枚无名戒指上，脸上的表情变得复杂起来。老伙计，是你干的吗？你究竟想干什么？不知不觉中，时间缓缓流逝，很快夜幕降临。第八十章，狂生二十集。月光缓缓洒落，住宅之中一切都显得那么的安静。许久，李武叹了口气，无奈的站起身来。这种性格的融合，他根本阻止不了，只能寄希望那个时候他还是他。看了眼手中的无名戒指，李武连尝试的欲望都没有。自从佩戴上这枚戒指的那一天起，哪怕他成就了主神，也从没有摘下来过一次。不是不想，而是摘不下。院落之中，突然一股若隐若现的迷雾从池塘中弥漫来来。夜色下，这股迷雾几乎无影无形，根本不会引起周围人的注意力。就连身处住宅之中的李武，都丝毫没有感觉到迷雾正在悄然渗透进入房间之中。李武一翻手，从戒指空间内取出了一枚下品经验石。下一刻，下品经验石消失不见。叮咚，你吸收了一枚下品经验石，获得了5 W 经验值。不过，一枚下品经验石。还不足够令李武突破到十一级。李武不断取出下品经验时，不断吸收。叮咚，
你吸收了一枚下品经验时，获得了5 W 经验值。叮咚，你吸收了。叮咚，一枚又一枚的下品经验石被李武吸收。所有有外人站在李武身边，就会发现，每隔几秒钟之后，就会有一道金色光柱落下，将李武整个人笼罩其中。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 1 1全属性加 128， 自由属性点加128。一级总共加256点属性点，这就是神级职业的恐怖加成。如果只是最普通的青铜职业，一级只不过加四点属性点，少得可怜。转职为青铜职业的玩家，别说成神了，能不能通关二转的副本都是一个问题。若是无法通关二转的副本，就无法打破自身桎梏，永远被卡在三十级。所以，转职的职业等阶越高，未来的道路也会越顺畅。不过，李武并不在意这些，毕竟他的自由属性点完全可以通过献祭野怪和 BOSS 的尸体获得。对于他来说，只要去源源不断猎杀野怪。哪怕只是青铜等阶的职业，他也一样能够崛起，并且点燃神火。只不过李武的运气着实不错，随机抽取的天赋等级竟然随机抽取到了神级天赋。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 1 2全属性加 128， 自由属性点加128。叮咚，很快，当李武吸收完第82枚下品经验石之后，又是一道金色光柱落在他的身上。叮咚，你的等级提升了，当前等级 LV 3 0全属性加 128， 自由属性点加128。提示：你已达到一转等级上限，请猎杀一百头三十级普通野怪，无限制收集副本能量点，开启二转副本。听到脑海中的这道系统提示音，李武不再继续取出经验石，因为万象师这个职业比较全能，所以猎杀野怪的要求也没有限制吗？这可真是一个好消息。李武微微一笑，口中喃喃低语：“玩家想要开启二转副本，都需要猎杀一百头三十级的普通野怪，只不过根本转职的职业不同。”猎杀的目标也是不同的。如果转职的法师职业，猎杀的目标也就只能是法师类型的野怪；如果转职的射手职业，猎杀的目标自然也就只能是射手类型的野怪。而万象师这个职业，因为是全能型职业，所以猎杀的野怪也就没有了限制。这样的话，李武只需要随便找到一个三十级的野怪地图，然后刷上一段时间，就能收集其所需要的能量点，开启二转副本。与此同时，所有在线的玩家都收到了世界通告。世界通告，恭喜玩家！星空雨雾，炎国大区达到三十级，打破最快晋升三十级的世界纪录，总共耗时三十九比十五冒号三十九，奖励自由属性点 X 一千，世界声望 X 一 W。世界通告，恭喜玩家！星空雨雾，炎国大区达到三十级，打破最快晋升三十级的世界纪录，总共耗时三十九比十五冒号三十九，奖励自由属性点 X 一千，世界声望 X 一 W。世界通告。朴灿阳 ，H 国大区，所以说是我今天起床的姿势不对吗？都出现幻觉了，这升级速度，这是人能做到的。凤太郎最帅，二国大区，有没有知道这个炎国人到底什么情况？他这已经是第几次世界公告了？还有两天不升到三十级是什么鬼？布瑞吉，帝国大区，妈了妈了，我升到三十级，足足花了十天时间，这还是我运气好，获得了一处大机缘。这星空雨雾，难道真的掌握了升级的核心要领？会飞的猪，炎国大区。at 星空雨雾，卧槽，老大666老大呀、啊，你传送的哪个主城啊？我给你发消息，你都不回我的，委屈，委屈，委屈。白衣万顺，炎国大区。at 会飞的猪，你认识星空大佬，也介绍给我认识认识呗。我想给大佬削点苹果。世界频道上一片沸腾，星空雨雾这个游戏 ID 在短短的两天时间，已经在世界公告上出现了好几次了。很多玩家玩了一个月的时间。也没能触发一次世界公告，看到李武接连上榜，他的心中那个羡慕嫉妒恨啊！不过这些和李武没有任何的关系了，他正在查看自己的属性面板。玩家：星空雨雾，等级30等阶：青铜级，经验值 0% 生命值4 5 9 W 4 5 9 W， 魔法值6 3 5 9 W 6 3 5 9 W， 体质 3,575 精神 33,075 敏捷。三千九百四十四，力量六千五百六十加七零，智力三万零五百八十，物理防御一万零五百七十五，魔法防御一万零五百七十五，职业万象师，神级，技能狂暴，涅槃重生，亡灵召唤，天赋雷神之心，空间掌控，本命天赋至强献祭，升到三十级后，基础属性足足暴涨了两千五百六十点。李武的属性面板发生了翻天覆地的变化，同时李武的自由属性点也还有 2,560 点留存。神级职业
，仅仅升了二十级，就总共获得了五千点属性点；如果是青铜职业，升了二十级，也就获得可怜的八十点自由属性点。两者之间的差距，天差地别。第八十一章迷雾之中的战斗。就在李武查看自己的属性面板的同时，住宅外已经发生了天翻地覆的变化，迷雾漫漫，天地一下子变得模糊起来，一切都看不真切，唯独那一座凉亭。哪怕是在迷雾之中，依然显得十分显眼。凉亭右手边，突然两道猩红色的光柱刺破迷雾，呼，呼，呼！凉亭左手边传来一阵阵破空声，而李武也终于感觉到了住宅变得不对劲了。他刚刚看了看时间，已经到了晚上八点，正准备下线去吃口晚饭，却发现自己被强行滞留在游戏中，无法离线。李武的眼睛微微眯了起来，哪怕是在副本之中，玩家都可以强制下线，但是现在。自己竟然被强行滞留在游戏之中，这明显不对劲。这是有某种外来的力量渗透进入造神游戏中了吗？能够做到这一点，最起码也应该是神级的强者吧。就在这时，李武突然听到了外面传来的破空声，他缓缓走向了大门，来到了门口，推开大门，眼前完全就是一片雾茫茫，什么也看不真切。李武满脸警惕地走了出去。就在李武刚刚走出十几步的时候，突然，两道从远处刺破迷雾的猩红色光芒落在了李武身上。好、哦！一声大吼传来，下一刻，一条巨大的黑影突然穿越重重迷雾，冲向李武。那两道猩红色的光芒，赫然是那巨大黑影的目光。黑影距离李武十分接近的时候，突然张开了自己的血盆大口，一个巨大的水球被他从口中喷出。砰！李武被水球喷中，巨大的力量令得李武连连后退了好几步，一个踉跄，差点没有狼狈的跌坐在地上。零。然而，那看起来威力巨大的水球。却根本无法打破李武那高达上万的双防。不过，虽然没有破防，李武此刻看上去却仿佛落汤鸡一般，很是狼狈。尽管狼狈，李武的表情却十分冷静。他坚信一个道理：越是危急关头，越要冷静。随后，他取出了倚天剑，目光锁定在前方那朦朦胧胧的巨大身影上。“管你什么鬼东西，去死！”大吼一声，李武抱起发难，近四千点的敏捷赋予了他堪称恐怖的移动速度。仅仅一瞬间，在那一双猩红色眸子慌乱的注视下，李武已经出现在他的头顶上。不过，饶是近在咫尺，李武依然看不真切这怪物的真实模样。呼，呼，呼！就在李武手中的倚天剑即将落在怪物身上的时候，突然一道道破空声响起。刚刚听到声音的瞬间，李武就感觉到了肚子上传来的巨大力量，径直将他抽飞了出去。零，零，连续三个伤害数值出现。不过。都不能打破李武的防御，只不过虽然没能伤害到李武分毫，却也令得李武被打飞了出去，根本没有机会正面攻击到黑影。好，黑影发出了一声嘲讽的吼声，随后隐没入无尽的迷雾之中。被抽飞出去，李武的眉头忍不住紧皱起来。除了这个巨大的黑影，迷雾之中还隐藏着一个怪物。突然，他眼角余光一瞥，看到了一条仿佛巨蟒一样的模糊影子在空中舞动。死！低喝声中。李武手中电光闪烁起来，一把丢向那模糊的影子。Miss。然而，就在李武自信能够秒杀那模糊影子的时，却看到了一个 Miss。这个世界虽然很真实，但是在融合现实世界之前，它只是一个宇宙意志创造出来的游戏世界。熟悉游戏的人都知道，游戏中有一种隐藏属性叫命中率，并不是每次攻击打中了敌人就一定能够命中。之前李武遭遇到的野怪和 BOSS 虽然有些比较特殊，但是却没有削弱对手命中率的手段。但是很显然，这一层朦朦胧胧的迷雾显然具备削弱命中率的效果，令得李武的命中率大幅度下降。所以，哪怕李武的电光可以打出成吨的伤害，但是命中不了敌人就没有任何的意义。难道只能被动挨打？李武心头一沉。突然，他想到自己刚刚获得的神级技能宝箱。想到这里，他将刚刚获得的神级技能宝箱取了出来。宝箱并不大，大概只能勉强塞下三四个苹果的样子。在宝箱周围。环绕着一层仿佛梦幻一般的神性光辉，在这层神光的映照下，哪怕宝箱的外观平平无奇，却也给人一种仿佛是世界上最完美的物品。哪怕是这诡异的迷雾，也丝毫不能掩饰这如同梦幻一般的神光。吼！伴随着一声兴奋的大吼，那道庞大的黑影再次出现，他猛然俯冲而下，想要抢夺李武手中的宝箱。然而，李武又怎么可能让他得逞？周身空间之力波动，一道道空间之刃朝着黑影射出。短短片刻时间，就有上百道空间之刃落在了那黑影的身上。Miss， Miss， 看着那满屏的 Miss， 李武的心头忍不住一沉。6 W， 暴击伤害。终于
，有一道空间之刃对那黑影造成了六万点的巨额伤害。吼、哦！黑影被这道空间之刃打飞了出去，半空中发出了一声痛苦的吼声，庞大的身影再次被迷雾淹没，消失在李武的视野。上百道攻击，只有一发中了，命中率竟然被削到了 1% 之李武口中喃喃低语：“ 1分的命中率，可以说是低到了令人发指。”而且李武觉得，恐怕自己现在的命中率比 1% 还要低许多。毕竟他可是拥有高幸运值，外加一个天选之子称号的幸运，在高幸运值的加持下，李武的命中率也会得到提升。但是，即便是在这高幸运值的加持下，李武的命中率也只有可怜的 1% 可想而知，这迷雾的恐怖。也就是我换成普通玩家来，恐怕攻击一万次都不一定能够命中一次。李武摇了摇头，随后他的目光重新落向了手中的神级技能宝箱。李武开始读条，百分之一，百分之五，进度条刚刚到百分之七的时候，三道巨蟒一般的模糊影子突然出现在李武的眼中，疯狂抽打而来。对此，李武只是冷冷一笑，周身空间之力骤然爆发。第八十二章，真实之眼。下一刻，李武的身影看上去变得虚幻了起来，仿佛处于了另外一片空间之中。事实上，李武也确实处于了异次元之中。如果没有掌握空间之力，或者施展空间系的手段。是几乎不可能攻击得到李武的。显然，这三道模糊的影子并不具备特殊的手段，他们的攻击落在了李武的身上，却又穿过了李武的身体，拍打在地面上。这一下，李武也终于看清了这三道仿佛巨蟒的影子的庐山真面目。那赫然是三根粗大且布满荆棘的藤蔓。三根藤蔓疯狂拍打，却根本无法碰到李武丝毫。确认了这藤蔓不具备空间系的手段后，李武便不再过多关注，而是继续看向宝箱的进度条： 10%、20%。好，当进度条到 56% 的时候，突然一声巨吼响起，迷雾中那刚刚被李武击飞的黑影再次出现。他发出一声大吼，张开了自己的血盆大口。刹那间，无数寒意汇聚，化作一条巨大的黑影，携带着恐怖的低温，朝着李武冲去。轰！然而，这黑影依然没能攻击中李武，只是狠狠地轰击在了地面，将地面砸出了一个巨坑。与此同时，恐怖的低温也令得附近的大地。甚至不远处的住宅纷纷被寒冰冻结，李武只是轻轻一瞥，看到了那是一条寒冰巨蟒。只不过冰属性的攻击，除非能够强大到扭曲空间，否则的话，李武是根本不放在眼里的。不过用元素之力扭曲空间，那力量之恐怖，绝对不是那个黑影能够做到的。否则的话，刚刚那一发水泡，也不至于连自己的防御力都打不破。85%99% 足足过去了一分钟的时间，宝箱的进度条终于读完。下一刻。宝箱缓缓开启，一道耀眼的神光绽放，冲天而起。哪怕是这蒙蒙迷雾，也根本掩饰不了这耀眼的神光。神光穿破迷雾，直冲天际，在夜晚的万象城内显得十分耀眼。这是城主府内，本来正坐在书桌之后，审批文件的周云峰猛然抬起了头，他的目光穿过了厚厚的墙壁，看到了那冲天而起的神光。这光芒中，我感觉到了神性。周云峰的脸上露出了激动的表情，他已经卡在史诗级巅峰太久太久了。一直苦于没有机会点燃神火，成就永生不死的神奇。本来他都已经打算放弃了，没想到竟然在今天看到了这么浓郁的神光，以及那只是微微感受了一下，就令得他心驰神往的神性气息。下一刻，周云峰的身影消失不见，再次出现的时候，已经来到了李武的住宅上空。他的目光想要看穿迷雾，看看下面的具体的情况。然而，令周云峰错愕的是，以自己这么强大的实力，竟然也无法看穿这层迷雾。这迷雾有点诡异，我要不要亲自进去看看？周云峰眉头微微一皱。就在他犹豫不决的时候，刷，刷！就在这时，又有两道身影突兀的出现在周云峰的身旁。看着突兀出现的两道身影，周云峰的表情一沉。这两道身影不是别人，赫然是万象公会的叶柳和方武进。两位，这神性本城主要了，还请两位能够离去。明日之后，本城主必有后谢送入贵公会。周云峰沉着声音说道。他最怕的情况出现了，万象城中，这两位任何一位的实力都不比他差，两位加在一起，他也只能暂避锋芒。闻言，叶柳微微一笑，口中说道：“城主大人说笑了，我们两个又怎敢和城主大人争夺机缘？”还不等周云峰心中松口气，叶柳继续说道：“不过这一处机缘确实不属于城主大人，还请城主大人离去吧。”闻言，周云峰脸色一沉，冷冷一笑道：“叶会长，这么说。”你们二位是打算和我争夺这机缘了？万象公会与我城主府一旦开战，那便是生灵涂炭。你们两个真的要一意孤行吗？闻言，不等叶柳继续说话，方武进开口了：“周城主
，这处住宅是我万象公会的一个小家伙的住宅，这里面的机缘自然应该是他的。周城主若是执意要和小贝争夺机缘，那就别怪我们两个以多欺少了。说完，方武进周身力量澎湃，史诗级巅峰的实力展露无遗。不错，城主大人，如果这一处机缘和我万象公会无关，我们两个是断然不会与你争夺的。但是我可不能眼睁睁的看着自家小贝的机缘被人夺走。说着。叶柳身上的气息也骤然爆发，丝毫不比方武进逊色丝毫。周云峰脸色难看无比，周身气息同样爆发，三人的气势在半空中碰撞。但是明显人都可以看出来，仅仅只是一个照面，周云峰就被压制在了下风。一对二，周云峰也根本不可能是对手，毕竟眼前这两人实力丝毫不比他差。尤其是身为万象公会的叶柳，如果手段进展，实力说不定还在周云峰之上。刷，刷，刷。刷，刷，刷！就在这时，一道道身影接连出现在半空。这些人的身上赫然也释放出了史诗级的强大气息。后面出现的史诗级强者人数超过数百，分为三个群体，其中两个群体分别站在周云峰和叶柳的身后，最后一个群体则是散乱的位于四周。半空上，数百史诗汇聚，气息爆发，气氛变得诡异起来。叮咚，你打开了神级技能宝箱。叮咚，你获得了技能真实之眼。神级。与此同时，李武的属性面板上再次发生了改变。在技能栏上，李武继亡灵召唤之后，多出了第四个技能。听着脑海中的系统提示音，李武脸上露出了欢喜之色。桐树，而且还是神级桐树，我这运气简直不要太逆天，由不得李武不欣喜。桐竹，在任何时候都是强大与实用的代名词，同时它的稀有程度也堪称恐怖。哪怕在前世，李武身为主神级的强者，所拥有的。也不过一个神级桐树罢了，不说其他手段，就依靠那神级桐树，李武的实力就比普通的主神强大了许多。由此可见，桐树的可怕了。第八十三章：连杀黄金级野怪，真实之眼。等阶：神级。学习要求：神级。效果一：开启真实之眼，将拥有看破一切虚妄的眼力。效果二：开启真实之眼，能够看穿敌人的一切弱点，每一次的攻击暴击率正 30% 效果三：开启真实之眼。自身的所有攻击都能够自动锁定目标，进行精准打击。被动获得真实之眼后，命中率大幅度提升。描述：这是一双只能看到真实的眼睛，在这双眼睛面前，一切的伪装都是毫无意义的。真实之眼，李武眼睛一亮，真是瞌睡来了就送枕头来。李武正愁无法看穿这迷雾，就给李武送来了可以看破一切虚妄的真实之眼。因为是技能宝箱开启的技能，所以真实之眼的学习要求对李武来说形同虚设。直接就化作了李武的技能之一。随着宝箱的开启，神光渐渐消散，最终不复存在。好、哦，那巨大的黑影发出一声焦急的咆哮声，再次冲向李武。真实之眼，开！李武很是骚包的大喊了一声。紧接着，他右手食指中指并拢，装模作样的在眼前一擦而过。同时，李武心念一动，真实之眼也在这一刻开启了。只见李武双眼的眼珠骤然缩小，最终消失不见，只剩眼白。紧接着。眼白的颜色也渐渐变得透明起来，最终，李武的双眼看上去仿佛透明的玻璃一般，映射出了一道庞大的身影。那是一个拥有着似鱼非鱼的脑袋，长长的身体，巨大的仿佛鱼的尾巴，身上满是青色的鳞片的怪物。此刻，这个怪物正张开着自己的血盆大口，大量寒意在他周身汇聚，最终化作无穷冰晶之针，朝着李武浩浩荡荡而来。终于可以不用被动挨打了，李武脸上露出了一抹喜色。下一刻，他大手一挥。空间之力爆发，在李武的面前，空间突然扭曲、撕裂，然后出现了一个巨大的空间通道。那无穷的冰晶之针就这么没入空间通道之中，消失不见。随后，李武又挥了挥手，在那怪物面前突然出现了一个巨大的空间通道。在那怪物疑惑的目光中，无穷的冰晶之针携带着低温，浩浩荡荡的落在了那怪物的身上。396 387 752暴击伤害，一时间。大量伤害数值在那怪物周身浮现，好，好，好！被自己的攻击打中，怪物发出了既痛苦又愤怒的吼声。这个时候，李武的眼中出现了怪物的属性面板：暴力龙、精英，等级77级，等阶黄金级。描述：白天，它是一条代表着祥瑞的锦鲤；到了夜晚，它是拥有着毁灭欲望的暴力龙。此刻的暴力龙，加上刚刚被李武攻击打掉的六万血量。此刻所剩血量已然寥寥无几，下一刻，李武手中电光闪烁，只见他屈指一弹
，电光射出，落在了暴力龙的身上。下一刻，一个高达六百多万的巨额伤害瞬间清空了暴力龙最后的一点血量。叮咚，你击杀了暴力龙精英，获得八百点经验值。随着暴力龙的死亡，他的尸体上爆出了两团白色的光芒。不过，危机还未彻底解除。李武的目光看向了另一边，终于，他也看清了那三条巨大藤蔓的主人。那是一朵拥有着五颜六色的巨大花朵，那三条藤蔓就是出自这朵巨花的。食人物花精英，等级79级，等阶黄金级，血量1 0 W 1 0 W， 力量智力 8,000 斜杠 8,000 物理魔法防御35003500。技能诡异花物藤蔓抽打，荆棘之牢。描述：白天的时候，它是美丽的花朵；到了夜晚，它将化身食人的恶魔。你的同伴已经上路了，你也去陪他吧。话音刚落，李武手中电光再次闪烁起来。电光三秒的冷却时间已过，李武再次屈指一弹，电光飞出。6 0 0 W， 暴击伤害，恐怖的伤害直接带走了食人物花。别说他只有一条命，就是六十条命，在电光的高额伤害下也得嗝屁。食人物花死亡后，他的尸体上同样爆出了两团光团。然而，李武的脸上却忍不住皱了起来。他本以为食人物花就是这个迷雾的制造者，可是如今看来并不是，因为这层迷雾依然还在。李武开始环顾四周，突然他看到了悬浮在半空上的数百史诗。凭借着真实之眼，李武一眼便看穿了这些人的境界。数百史诗汇聚在这，这应该是万象城几乎所有的史诗级强者了吧？发生了什么？李武喃喃低语，脸上露出了疑惑的表情。他还不知道，就是因为自己打开了神级技能宝箱，才会吸引来了这么多的强者。两位，你们真的不打算让开吗？半空中，周云峰看着叶柳和方武进，沉声问道。闻言，叶柳和方武进并未回答，只是那表情却已经说明了一切。既然如此，那就战吧！你们两个老家伙，想要这机缘就直说，说什么是你们工会小辈的，这个借口听着真是虚假的，令人作呕。周云峰冷冷一笑，说完，他身上的气势骤然变得凌厉了起来，手中电光缠绕。电光不断朝着两边延伸拉长，最终化作一杆缠绕着闪电的长枪，炫酷至极。见状，叶柳叹了口气。与此同时，他的手中五色流光萦绕，最终一把法杖出现在他的手中。方武进则是浑身被黑色的能量包裹，最终他与黑色的能量通通没入虚空之中，消失不见。不过，在场的所有人都知道，方武进并不是消失不见了，只是隐藏在了虚空之中，随时等着暴起发难。毕竟，方武进可是万象城中最顶尖的刺客。而一个刺客一般都不会选择与敌人光明正大的打架。周云峰眉头紧锁，他对方武进还是十分忌惮的。毕竟，如果方武进不针对自己，而是针对自己的手下，那么他身后的这些手下恐怕有不少都得遭劫。而他和叶柳的战斗就需要投入百分百的精力，根本无暇他顾。这一下，他也陷入了两难的境地。但是咬了咬牙，周云峰依然不想放弃这难得的机缘。第八十四章，散去，目光掠过头顶。李武的目光最终定格在前方的凉亭上，平平无奇的凉亭，此刻在李武的眼中却另有天地。只见那凉亭内部的空间扭曲，形成了一个空间通道，那些迷雾就是从那扭曲的空间通道中涌出。这么扭曲的空间通道，如果贸然闯进去，恐怕连怎么死的都不知道。李武不断用真实之眼扫视着凉亭，喃喃低语。就在这时，他的眼神突然一动，那扭曲的空间通道正在缓慢恢复之中，很快。通道便彻底消失不见。与此同时，无垠的星空之中，一座宏伟浩瀚的神国之中，一个不可名状的庞然大物骤然睁开了分布在身体各处的上百只眼睛，红的、绿的、蓝的、紫的、金的、黑的，各色光芒从他的眼睛中绽放而出，看上去梦幻无比。这游戏不过刚刚创造出来，就有人可以窥探到我了。那不可名状的生物喃喃低语，声音诡异无比，极阴沉、沙哑、粗狂。中性等等音效为一体。算了，既然别人发现了这一处空间节点，就只能放弃了。否则的话，只会惊扰宇宙意志，到时候可就麻烦了。伴随着空间通道的消失，诡异的迷雾也彻底的消失不见。上空看着迷雾渐渐变淡，所有人的目光都被吸引了过去。终于，迷雾彻底消散，露出了下方院落的场景。首先映入他们眼帘的是暴力龙那庞大的尸体，紧接着就是食人物花的尸体，最后。他们的目光这才落在了李武的身上，是那个冒险者。看到李武的一瞬间，周云峰以及他身后的福伯眼神同时一动。突然，李武的身边黑色能量涌动，方武进的身影出现在李武的身旁。
。见状，不少史诗目光一凝，气息纷纷涌动，随时准备好出手。他们生怕被方武进抢了先机。方前辈，你怎么来了？李武看到身旁突然涌出的黑洞，也是满脸的警惕，连忙拉开了几步的距离。不过，当他看到是方武进的时候，表情放松了下来，好奇问道。闻言，方武进却是没好气的瞪了李武一眼，没好气的说道：“你还好意思说？”你刚刚搞出来的那道光柱太显眼了，把这些家伙都吸引了过来，都想抢夺你的机缘。我不来，你觉得你现在还能安然无恙的站在这里吗？闻言，李武这才恍然，看来是自己开启神级技能宝箱，那真实之眼出事时造成的动静太大了。方武进说完，看李武毫无反应，没好气的给李武的脑门上一个暴力，还不赶紧把你的工会令牌取出来，让他们看看，知道你是我们万象工会的人，不然的话，史诗级的战斗一旦爆发，万象城就得生灵涂炭了。揉了揉被方武进敲的地方，李武取出了自己的工会令牌，看着李武手中的工会令牌，周云峰脸上的表情一阵变幻，心中犹豫不决。城主大人，我们该放弃了。闻言，周云峰疑惑的看向给自己传音的福伯。城主大人，冒险者是不死不灭的，这点我希望你能谨记。而且，这个冒险者的天赋很强大，还有万象工会的庇佑，未来的他必然能够成长起来。如果你选择得罪他，未来的他又岂能放过城主你？而且。在叶柳和方武进的保护下，你也根本不可能拿到他手中的机缘的。既然如此，不如道歉，收手。能够成为史诗级巅峰强者，周云峰也不是笨蛋。刚刚只是被成神的机缘冲昏了头脑，脑袋有点混乱。此刻福伯的一席话令他幡然醒悟，衡量利弊后，他的心中也果断认同了福伯的判断。星空小友，不好意思，我并不知道这里是你的住宅，多有冒犯，还请原谅。听着周云峰服软的话语。周围众多的史诗级强者脸上纷纷露出了惊讶的表情，在他们的认知中，周云峰可是十分霸道固执的人，还从未看过周云峰当众和人道歉的。李武还是第一个，呵呵，城主大人客气了。李武呵呵一笑，说道。闻言，周云峰点了点头，脸上恢复了风轻云淡的表情。下一刻，他手中缠绕着电光的长枪收缩，化作一团电光没入他的体内。想了想，他右手一翻，掌心中多出了一面令牌。星空小友。这是我的赔礼。说着，周云峰就将手中的令牌丢给了李武。随后，他看也不看，带着一众自己的手下迅速离去。叶柳环顾一圈四周，看着那些散布在四周虚空的史诗级强者，淡漠开口：“怎么，你们还要留下来吃早饭吗？还是要老头子我亲自请你们离去？”面对这些史诗级强者，叶柳的话语霸道且淡漠无比。闻言，一众史诗级强者面面相觑，虽然心有不甘，却也只能无奈离去。能够修炼到史诗级，这些人都不是傻子。刚刚他们可以坐等城主府与万象工会鹬蚌相争，他们在渔翁得利。但是如果让他们直面其中一个庞然大物，他们是绝对不愿意的。哪怕他们所有人众志成城，一块联手，但是在万象工会的眼中，他们依然只是土鸡瓦狗罢了。最后，这些史诗级强者纷纷离去，虚空中很快就只剩下了万象工会的史诗级强者。叶柳挥了挥手，说道：“辛苦你们了，你们也回去休息吧。”闻言，其中一个满是络腮胡子的壮汉哈哈一笑，道：“会长客气了，保护工会新人，我们义不容辞。不过现在既然没事了，那我们也就离去了。”说完，万象工会的史诗级强者们也纷纷离去。等到虚空中只剩下自己之后，叶柳这才收起了手中的法杖，一步跨出，他的脚下出现了一个银色的魔法阵，紧接着他的身影消失不见。然后在李武的旁边，一个银色的魔法阵浮现，叶柳轻飘飘的从魔法阵中跨出。来到李武身旁，会长，李武看着叶柳说道。闻言，叶柳点了点头，随后将目光落在了李武手中的令牌上。第八十五章万象塔。城主的赔礼倒是比较诚意，竟然给出了万象塔的资格令牌。叶柳看着李武手中的令牌，微微点了点头。闻言，李武这才看向手中的令牌，在令牌的正面上雕刻着一个巨大的高塔，只不过这个高塔却只有一层，而在令牌的背面，则是三个大字：万象塔。万象塔算是万象城中比较出名的一个副本。前世李武虽然没有进入过，却也有听说过万象塔的大名。据说进入万象塔后，会被传送到一个独立的小世界中。那个小世界内野怪无数，各种类型的都有。万象塔会根据进入者的等级而设定小世界的强度。例如李武，如今的等级是三十级，那么进入万象塔内遇到的野怪都将是三十级的野怪。这种特殊的副本，哪怕对周云峰这种等级的强者都是有用的。而且万象塔每年只会放出十枚资格令牌，可以说是珍贵到了极点。哪怕是周云峰、叶柳这种顶级大佬
，轻易也不会将万象塔的资格令牌赠送或者交易给他人。方武进瞥了一眼万象塔的资格令牌，不屑的说道：“星空还需要进入万象塔吗？同等级之中，谁能是他的对手？万象塔的试炼只是给那些庸才准备的。”闻言，叶柳没好气的瞪了方武进一眼，说道：“你这老东西，难道忘了当初是谁自以为是的闯进万象塔，然后被屁滚尿流的杀了出来？”闻言，方武进老脸一红。眼睛瞪得和铜铃一样大，脸上故作震惊与疑惑的说道：“谁？是谁？不会吧，不会吧！还有人被区区一个万象塔杀得屁股尿流？”看着方武进粗烈的演技，李武心中忍不住暗自好笑。方武进这个演技，可不就是此地无银三百两？不过，为了照顾他的面子，李武的脸上同样露出了疑惑的表情，好奇的看向叶柳。只不过，相比较方武进，李武的表演更加浑然天成。叶柳摇了摇头。没有多说什么，而是看向李武，缓缓说道：“星空，刚刚那道光柱是什么情况？还有那层迷雾又是怎么一回事？”来了，李武心中一动，他早就料到了叶柳会问这个问题。他开口说道：“我之前无意间获得过一个箱子，打开后就冒出了那道光柱，然后从箱子内飞出了一道金光，没入我的眉心，然后就没有然后了。那箱子也消失不见，然后我也感觉不到那金光去了哪里，好像从来没有出现过一样。”听完李武半真半假的解释。叶柳点了点头，不疑有他。那金光可能是强者的传承之类的东西，既然没有第一时间危害你的安全，应该就没有太大的问题。不过也不能掉以轻心，一旦感觉到不对劲，立刻给我和老方发送消息，我们会在第一时间赶到。闻言，李武心头一暖，他能够感觉到叶柳话语中真切的关心。虽然李武也明白叶柳关心自己只是为了壮大万象工会，不过这并不妨碍李武对叶柳产生好感。金光的事情先搁一边，那层迷雾和这两个妖兽的尸体。又是怎么回事？叶柳继续问道。闻言，李武脸上露出了迷茫之色，开口说道：“具体的我也不知道。我之前在房间内休息，突然就被迷雾笼罩。我发觉不对劲，走出了房间，刚来到外面，就被这两个妖兽袭击。最后我击杀了这两个妖兽之后，迷雾就诡异的消散不见了。”这些话，李武倒不是撒谎，他是真的不知道这些迷雾和那两个妖兽是从哪里冒出来的。至于那个扭曲的空间通道，李武没有说出来，他通过真实之眼看过了。那扭曲的空间通道已经彻底复原，空间节点上遗留的特殊力量也消失得无影无踪。想来凉亭中应该是不会再出现那扭曲的空间通道了。能够影响我不让我强制下线，这种手段必然来自游戏外界了。就是不知道会是谁的手笔。李武脸上表情不变，心中忍不住喃喃低语起来。闻言，叶柳的眉头忍不住紧皱起来。他倒是没有怀疑李武，毕竟刚刚那一层迷雾可是连他的探查都遮挡住了。李武不知道那迷雾是从哪里出现的，也很正常。摇了摇头，叶柳不再思索，而是看向李武，表情严肃地说道：“星空，你这个住所恐怕确实有点问题，你要不要搬离这里？我会为你安排更好的住所。”闻言，李武摇了摇头，拒绝了叶柳的好意。见状，叶柳只好无奈地摇了摇头。不过，他一想到李武是冒险者，具备不死不灭的特性之后，也就没有过多的劝导。好了，我们也不要打扰星空了，老方，我们走吧。说完，叶柳大手一挥。他和方武进的脚下浮现出一个魔法阵，一道银白色的光柱缓缓上升。星空，我们两个就先走了。若是有什么问题，记得及时给我发送信息。话音刚落，两人便已经彻底被白色光柱淹没，消失不见。李武没有在意两人的离去，而是将目光重新投向手中的万象塔资格令牌。万象塔吗？但也不错。如果是去万象城周边寻找一百头三十级的野怪，估计需要两三天的时间。进入万象塔，这速度就能提升无数倍了。可以迅速完成二转副本的能量收集，就是听说万象塔内的野怪死亡后不会留下尸体，这点就很可惜了。嘀咕了几句后，李武将令牌收进了戒指空间之中，随后他缓缓走到了暴力龙尸体前，献戒。暴力龙庞大的尸体化作一道小小的白光，没入李武的眉心。你献祭了黄金级尸体，你随机获得了66点自由属性点。随后，李武又来到食人物花的尸体前，献戒。你献祭了黄金级尸体。你随机获得了70点自由属性点，两个黄金级的野怪给李武一共带来了136点自由属性点，再加上之前升级的 2,560 点自由属性点，以及打破记录的 1,000 点自由属性点，如今的李武一共拥有 3,696 点自由属性点。随后，李武调出了自己的属性面板。第86章，万象塔下，体质 3,575 精神 33,075 敏捷 3,944 力量。6,560 加70智力
，三万零五百八十；物理防御一万零五百七十五；魔法防御一万零五百七十五。想了想，李武给体质加点四百二十五，给精神加点九百二十五，给敏捷加点五十六，给力量加点四百四十，给智力加点一千四百二十，给物理防御加点四百二十五，给魔法防御加点四百二十五。三千六百九十六点自由属性点瞬间消耗一空。而李武的属性面板也发生了巨大的变化，体质3 5 7 5 4 K， 精神330753 4 W， 敏捷3 9 4 4 4 K， 力量6 5 6 0 7 K， 智力305803 2 W， 物理防御10575 1.1 W， 魔法防御10575 1.1 W。加完点之后，李武满意的点了点头。虽然自己也不是什么强迫症患者，但是看着这整整齐齐的数据，心情明显会更好。关闭属性面板，李武看了看狼藉不堪的宅院，摇了摇头。好在被暴力龙冰封的住宅，因为暴力龙的死亡已经彻底解封。心念一动，白光一闪，李武的身影已经消失不见。现实世界，出租屋内，李武猛然睁开了双眼，漆黑的房间中，伸手不见五指。李武从床上坐了起来，看了看手机，因为那一阵的耽搁，此刻已经接近晚上十点了。咕咕咕！就在这时，肚子传来了咕咕叫声。毕竟中午李武就没有吃饭。而是一直待在游戏中，在游戏中的时候，李武还感觉不到恶感，但是现在这股强烈的饥饿感袭来，李武只觉得一阵口干舌燥，摸了摸肚子，李武连忙来到外面的小餐馆，匆匆的吃了一顿宵夜，回到出租屋，直接猛灌了一瓶之前买的红酒，李武便重新躺回了床上。如今的他也只是一个普通人，一天的精力都贡献给了游戏，本就很是疲惫了，再加上在酒精的作用下，李武很快就进入了梦乡之中。早上醒来。李武又到外面买了几个肉包子当做早饭后，便进入了游戏之中。虽然他现在卡里现金很多，完全可以给自己换一个更加舒适的居住环境。不过李武懒得去浪费这个时间，反正基本上一天绝大多数时间都是在游戏中，换不换住所根本毫无影响。况且之后游戏世界和现实世界融合，现实世界的住所又哪里可能比游戏世界的那些高级住所更好？万象城内白光一闪，李武的身影已经出现在了宅院之中。现在毕竟还是游戏世界，经过了一个夜晚的时间，狼藉不堪的环境已经自动修复了。李武来到凉亭，真实之眼开启，环顾了一圈四周，却没有发现任何的异常。收起了真实之眼，李武缓缓走出了住宅，在满是人流量的街道上行走了许久。李武终于来到了一座巨大的高塔之下，打量着这座高塔，李武一步一步朝着高塔走去。来人止步，没有资格令牌，不许靠近万象塔十米距离。就在这时，万象塔下。一对穿着白银盔甲的守卫出现在李武面前，表情冷漠，将李武拦下。被阻拦下，李武这才收回了目光。看着这一对身穿白银盔甲的守卫，李武心中一动：从他们身上主动释放出来的气息，竟然没有一个人的等级低于传说级。其中那个开口说话的守卫队长，实力更是已经达到了史诗级。这守卫阵容可以说是相当豪华了。那守卫队长看着李武，表情没有任何的变化。昨天晚上。他虽然也看到了那冲天起的神性光柱，但是要职在身的他根本不敢轻易离开，否则一旦被城主责怪下来，就算他是史诗级的强者，也得面临严厉的刑罚。所以，他并不认识李武，否则的话，他一定会第一时间认出李武。那样的话，他也根本不会阻拦李武，因为当时在场的所有史诗级强者，可都是亲眼目睹了周云峰赠送了一枚万象塔的资格令牌给李武。李武右手一翻，万象塔的资格令牌被他取出。现在。我可以进去了吗？李武问道。那史诗级的守卫队长仔细打量了一眼李武手中的资格令牌，确认无误后，点了点头。放行。说完，他身后的守卫们纷纷朝着两旁让开，给李武让出了一条康庄大道。多谢。李武道了声谢后，便大步朝着万象塔走去。看着李武离去的背影，其中一个守卫突然开口问道：“奇怪，这个年轻人是谁？万象城中有名的那几个年轻天才，我都看过画像。这个年轻人。”我还是第一次看到，万象塔的资格令牌十分珍贵，基本上只会出现在万象城的大佬手中，或者一些年轻天才手中，所以这个守卫才会好奇李武的来历。闻言，一众守卫纷纷摇了摇头，随后又看向自家老大。老大毕竟是史诗级强者，虽然需要固守在万象塔下，但是消息来源可比他们多多了。被自己的手下们注视，守卫队长眯了眯眼，说道：“我昨晚有得到一个消息，说是城主大人亲自将一枚资格令牌赠送给了一个年轻人。”如果不出意外的话，这个年轻人就是他了。闻言，一众守卫纷纷一惊，连忙看向李武的背影。这个人看上去也就是帅了点
，其他也没看出什么特别的啊。城主大人怎么会把令牌赠送给他？其中一个守卫语气酸溜溜的说道。闻言，守卫队长没好气的瞪了他一眼，说道：“少在那里酸了，都给我打起精神来，做好自己分内的事。还有三天就到了轮班的时候，我不希望在这最后三天的时间内出现任何的岔子，不然的话，看我不给你们皮扒了。”说完后，守卫队长忍不住眯着眼注视着李武的背影。他刚刚还有些话没说。那就是昨晚那神性光柱，好像就是因为这年轻人出现的。神性吗？真是令人向往的东西。如果我能够获得，是不是也可以点燃神火呢？想到这里，守卫队长看向李武的目光变得灼热起来，心中蠢蠢欲动。我想你可能没有机会点燃神火，如果你敢轻举妄动的话。就在这时，守卫队长耳边传来了令他毛骨悚然的轻语声。第八十七章，进入万象塔。李武走到万象塔下，看着紧闭的大门。他拿起手中的资格令牌，对准了万象塔的大门。下一刻，他手中的资格令牌发出了一道白光，没入万象塔大门之中。轰隆隆，巨响声中，万象塔大门缓缓打开。大门之后是一个扭曲的空间通道，如果贸然闯入，只会被扭曲的空间之力撕裂成碎片。与此同时，李武手中的资格令牌释放出一个金色的光照，将李武整个人笼罩其中。下一刻，扭曲的空间通道突然旋转起来，一股庞大的吸力爆发。径直将李武吸了进去，轰隆隆，大门缓缓落下，扬起尘土。远处那守卫队长也终于松了口气，他能感觉到，当李武进入万象塔之后，那盯着自己的目光也收了回去。呼，难怪可以得到城主大人赠予的资格令牌，这个青年竟然是万象工会的成员。身为史诗级的强者，守卫队长自然是知道方武进的。他的记忆力也不差，很快就反应过来，刚刚他耳边响起的轻语声。就是方武进那个杀神发出来的。另一边，白光一闪，李武已经出现在了一个陌生的环境之中。李武发现，笼罩在他身上的金色光照已经消失不见，同时消失的还有那枚资格令牌。这是一个巨大的封闭空间，在李武的面前是一个巨大的石碑。定睛看去，在石碑的左手边，从上到下分别刻画着第一名、第二名、第一百名；而在石碑的右手边，从上到下分别是一个又一个人名，其中第一名者。赫然是李武熟悉的一个名字，那就是如今万象工会的会长叶柳。排在第二的则是万象城城主周云峰，第三的则是万象工会的副会长方武进。李武虽然是第一次进入万象塔内，却也知道这是万象塔世界的排名。每个人进入万象塔的时间是一样的，都是一天。遭遇到的野怪，实力也和自己是一模一样的。而这个石碑上的排名，就是在一天之内，在万象塔世界中击杀同等级野怪数量最多的一个排名。据说，第一个打破游戏 NPC 排名的玩家会得到一个丰厚的奖励。只公布排名，却没有猎杀野怪的数量吗？李武摇了摇头，这排行榜的手段就好像拍卖会的暗拍是一样的，大家都不知道对方出的价格，只能给出自己心中最大的预估价值。看来宇宙意志也不打算让玩家们摸鱼交差啊，没办法了，看来这一天我也得拼命了。只希望之后获得奖励不要太拉胯了，我要求也不高，就一点点，再来个神级装备啥的。就好了。就在这时，一道浩大且中性的声音在四周炸开来。试炼者将手触碰到万象碑上，试炼即可开始。若想放弃，静等一分钟即可被传送出去。听到这声音，李武果断上前，伸出了自己的右手，贴在了巨大的万象碑上。试炼开始。伴随着声响，李武四周的环境突然变得扭曲起来，四周的场景越来越模糊。突然，天地一阵旋转，回过神来，李武发现自己已经位于一片平原之上。在他前面大概100米的距离，正有三个体型超过10米的巨人躺在地上休息着。突然，他们被突然出现的李武惊醒，迅速的从地上弹跳起来。落地之后，地面都忍不住发出了一阵剧烈的摇晃，他们脚下的大地更是露出了一道道裂痕。巨人普通，等级30级，等阶青铜。描述：这是巨人族中数量最多，也是最普通的分支，除了身躯庞大，毫无特色。就在三个巨人打量着李武的时候。李武同样在打量着三个巨人，当他们看到李武那渺小的体型之后，脸上同时露出了轻松的神色，还以为是什么强大的凶兽悄悄靠近了他们，没想到只是一个普普通通的人类，吓我一跳，原来就是一个人类，这种废物种族竟然还没有彻底灭绝。其中一个体型比较高的达到12米的巨人咧嘴一笑，出言嘲讽，另外两个10米巨人没有回答，只是脸上同时露出了嘲讽的笑容。造神游戏中，巨人族同样被定义为野怪。不过，虽然都是野怪，但是这种类人的野怪都是拥有极高的智慧的。例如，眼前的巨人，他们的智慧丝毫不比正常人差。
听到那个巨人的言论，李武的眼睛忍不住微微眯起。废物种族，是谁给你的勇气说这种大逆不道的话？说完，李武淡漠的一挥手，一个空间之刃飞出，径直飞向了那说话的巨人。区区一个废物人族，也敢对伟大的巨人出手？你找死！那巨人眼眶一下子就红了。巨人一族的高傲是出了名的，甚至就连巨龙都不及他们的一半。被他潜意识中认为是废物的人族攻击，这个巨人的自尊心瞬间遭受到了成吨的打击。令得他愤怒欲狂，他抬起拳头，一拳击出，想要将空间之刃击碎。6 8 W 暴击伤害，一击瞬间清空了这个巨人血量。带着绝望，带着不甘，带着不敢置信，巨人的身躯缓缓虚幻，最终消失不见。突然，一道金光从天而降，落在李武的身上。叮咚，你获得了一点万象积分。看到同伴被李武秒杀，另外两个巨人脸上终于没有了笑容，反而被恐惧占据。下一刻。他们转身朝着远方逃离，李武没有第一时间出手，他取出了一本书，那是之前完成魔窟任务，周云峰给他的奖励之一，《枪境九》等阶史诗级，分类技能书，学习要求剑类职业或天赋。本来学习这本技能书需要剑类职业或者天赋，但是李武转职为万象师后，可以无限制的学习任何的技能。下一刻，《枪境九》技能书突然破碎，化作点点金光，没入李武的脑海之中。很快，李武便彻底掌控了枪境九技能。第八十八章，超大型巨人。正好，拿你们两个试试这个技能的威力。李武看着亡命狂奔的两个巨人，冷冷一笑。倚天剑出现在他的手中，下一刻，他手持倚天剑，化作一道流光，以一种几乎为瞬移的速度出现在其中一个巨人的身后。高达四千的敏捷在这一刻爆发，一瞬间，无数次的普攻落在那巨人的身上。1 4 W， 暴击伤害。七千零七十，这个巨人也步了同伴的后尘，身体虚幻下去。一道金光从天而降，落在李武的身上。叮咚，你获得了一点万象积分。另一个巨人脸上的恐惧愈发浓郁，他甚至在后悔，为什么自己的父母没有给自己生出四条腿来。他紧咬牙关，使出吃奶的力量，想要逃离。然而，李武却开启了枪境九的二段技能。手持倚天剑的他，再次化作一道流光，冲到最后这个巨人的身后，几剑接连落下。我不，带着绝望、悔恨、不甘心，最后这个巨人的身体也跟着虚幻消失不见。叮咚，你获得了一点万象积分，连杀三个普通的巨人，李武的万象积分得到了三点，才三点，用屁股想都是不够的。李武拉出了一个陌生的面板，面板上赫然是他的万象积分，一个红色的三，十分的醒目。就在这时，一道流光携带着恐怖的力量，朝着李武袭击而来。李武眼神一动，下一刻。枪境九第三段技能发动，他的身影渐渐变得虚幻。在最初的位置，一道白光过后，他的身影骤然出现。轰！那道流光狠狠地轰击在了李武的残影上，又落在了地面。大地瞬间凹陷下去了一个巨坑，恐怖的冲击波携带着无数沙石尘土，朝着四面八方飞溅出去。这些沙石尘土落在地面上，瞬间将大地打得千疮百孔。可想而知，那道流光的攻击力有多强大了。流光散去，露出了一道身影。那是一个手持着巨大铁锤的矮人，这个矮人有着大多数矮人共同的特点：身高一米出头，大大的鼻子，络腮胡，脑袋和腰围平行。有点特殊的是，这个矮人的皮肤呈现银白色，阳光的照耀下闪烁着耀眼的光芒。白银矮人，精英，等级三十，等阶青铜级。描述：这是矮人族中的一个变种，他们不仅嗜酒如命，更是嗜血成性。人类，给我死！白银矮人瞪着血红的双眸，满脸杀气地冲向李武。别看他看上去笨拙，还拿着一个比身体都大的铁锤，但是速度却十分迅捷，比刚刚的三个巨人快多了。原本这三个巨人是白银矮人的猎物，可是谁曾想到，半路杀出个程咬金，竟然抢夺了他的猎物。这一下，本就脾气暴躁且嗜血成性的白银矮人哪里能忍，当即抡起了自己手中的大锤，就要锤爆李武。只是令他没想到的是，这个人类竟然以一种诡异的方式。躲开了自己的攻击，还出现在很远的位置。只不过这些都无所谓了。此刻，双眼早已被杀气蒙蔽了。双眼的白银矮人只想用手中的铁锤将李武的脑袋锤爆。李武看着白银矮人越来越近的身影，脸上的表情十分淡漠。在他手中，一团电光缠绕，屈指一弹，电光飞出，径直飞向迎面来的白银矮人。人类，就这么一道小小的电光，你是想笑掉我诺萨维大爷的大牙吗？哈哈！狂笑声中。名为诺萨维的白银矮人抡起手中的大锤，对着迎面来的电光就是一锤。看不起这道电光的
，你不是第一个，其他人都上路了，你也不会例外。”说完，李武看也不看，操控着空间之力，不断朝着天空缓缓上升而去。啊！突然，下方传来了一道惨叫声。被雷神之心加持的电光，哪里是白银矮人能够扛得住的？仅仅一瞬间，便清空了他的血条。又是一道金光从天而降，只不过这一道金光比刚刚击杀三个巨人的金光都要大上许多。叮咚，你获得了十点万象积分。李武的万象积分从三点跳到了十三点。精英级也怪给十点积分吗？那不知道这个世界有没有 BOSS？ 如果有，又应该是多少积分？喃喃低语中，李武开始眺望下方。很快，他的目标锁定在了右手方的远处。在那里，正汇聚着上百个身高超过十米的巨人。李武果断地操控着空间之力，不断朝着那些巨人的位置飞去。很快，李武便来到了这些巨人的附近。李武的出现瞬间惊动了这群巨人。然而，还不等他们有过多的反应，李武已经率先出手。一道长度超过百米的巨大空间之刃飞出，以所有巨人都反应不过来的速度，径直划过他们的身体。叮咚，你获得了一点万象积分。叮咚，你获得了一点万象积分。叮咚。叮咚！一百多只普通巨人，一共为李武带来了一百多点万象积分。无数金光从天而降，不断的落在李武的身上。这些金光很快便吸引到了某个更加强大的存在的注意。轰隆隆！突然，大地一阵颤抖，一道巨大的身影从远方不断走来。李武看去，发现那一道身影竟然足足超过了五十米。哦，来了个大家伙！李武眼睛一亮，就是不知道这个大家伙是巨人族中的精英野怪，还是 BOSS。随后，李武操控着空间之力，朝着那个巨人迎面飞去。好、哦，看到这个渺小的人类不仅不跑，反而朝着自己迎面飞来，这个巨人忍不住发出了一声愤怒的咆哮。巨人感觉自己的威严受到了挑衅，区区一个蝼蚁，大吼声中，巨人加快了自己的步伐，两人之间的距离迅速拉近。与此同时，李武的眼中，这个巨人的面板属性也浮现：超大型巨人，精英，等级三十级，等阶青铜级。描述，他是巨人一族中的变种，拥有着更加伟岸的身躯以及更加恐怖的力量。第八十九章黄金宝箱，仅仅只是精英野怪吗？李武脸上露出了失望的表情。别看超大型巨人的块头很大，但是李武那失望的表情却清晰的落入他的双眸中。该死的蝼蚁，你这表情是在看不起我吗？你给我去死！超大型巨人发出一声怒吼，下一刻，一拳狠狠落下，要将李武轰成肉酱，以消心头之恨。然而，李武只是兴致缺缺地弹了弹指，一道电光飞出，落在巨人的身上。6 4 0 W， 暴击伤害，在奇迹之子、天命之子的双重加持下，李武的暴击率堪称恐怖。带着满脸的茫然，超大型巨人的身体不断虚幻，最终彻底消失不见。一道粗大的金光从天而降，将李武笼罩。叮咚，你获得了十点万象积分。就在李武和超大型巨人还没接近的时候，远方的天空，一道庞大身影。正在朝着这边飞来，那是一头拥有着浅红色的鳞片、一展超过三十米的双足飞龙。此刻，这头双足飞龙正满眼是血，且渴望的看着超大型巨人。不管在哪个世界，巨龙一族永远都是食物链顶端的生物，而拥有比较浓郁的巨龙血脉的双足飞龙一族，同样是食物链中高端的存在。在这个小世界内，对于他们来说，就没有不可以食用的生物。巨人，巨人算个屁，又不是泰坦，照样是他们的猎物之一。突然，双足飞龙双眸瞪大，那个在他眼里也会稍微棘手的超大型巨人，竟然被那个渺小的人类瞬间秒杀了。打不过，逃！双足飞龙心念电转，迅速对比自己和李武之间的战斗力，然后在最短的时间内，他得出了这个最正确的结论。不敢犹豫，他慌乱的调转了身影，猛拍翅膀就想逃离。然而，早在之前，李武就已经发现了这头双足飞龙，他又怎么可能让他逃掉？没有犹豫。李武一个空间移动，便是三百多码，速度远比双足飞龙快多了。好，见李武正在不断接近自己，这头双足飞龙忍不住发出了一声巨大的咆哮声。好，好，远处的苍穹突然传来了此起彼伏的双足飞龙的咆哮声。很快，就有二三十头双足飞龙朝着这边飞来，想要围杀李武。李武见状，脸上不禁反喜，哈哈，你这家伙很不错，很上道，竟然给我招来了这么多的精英野怪，等会。我就最后一个再杀你吧！李武哈哈一笑。与此同时，他的眼中浮现出了一个属性面板：双足飞龙精英，等级三十级，等阶青铜级。描述：这是一种拥有着巨龙血脉的生物，它们体内巨龙的血脉十分浓郁，
。若是机缘足够，有极大的几率血脉觉醒，反祖为巨龙。李武一眼扫去，所有的双足飞龙都是精英野怪。真实之眼悄然开启，李武的双眼仿佛化作了透明的玻璃，将所有的双足飞龙映入双眸之中。三十二头，那就是三百二十点万象积分了。不错，不错，分辨数量。这是造神游戏中所有同数都拥有的一个共同的能力。李武这一世还是第一次使用这个能力，不得不说，比自己慢慢去数要快多了。下一刻，李武大手一挥，一道道空间之刃不断从李武手中飞出，目标直指那些迎面来的双足飞龙。这些双足飞龙被李武一头接着一头秒杀，一道又一道粗大的金色光柱将李武笼罩。叮咚，你获得了十点万象积分。叮咚，你获得了十点万象积分。在李武刻意的控制下。只有最初的那头双足飞龙幸免于难，其余双足飞龙通通化作虚幻，消失不见。那双足飞龙本来看到几十个同伴出现，信心满满，就要围杀李武。但是下一刻，他却惊恐地发现，自己的同伴们竟然全部惨死，只剩下自己侥幸活了下去。在死亡的恐惧之下，他根本来不及想太多。此刻，他的心中只有一个字：逃！疯狂拍打着翅膀，双足飞龙朝着远处迅速飞去。李武也没有杀他。而是继续追在他的身后。不过这一次，李武始终与这头双足飞龙保持着上百码的距离。整整十分钟过去，这头双足飞龙再也没有为李武召唤来任何一头双足飞龙。李武的耐心终于消磨完毕。在第十五分钟的时候，他大手一挥，一道空间之刃飞出，轻易秒杀了这头双足飞龙。叮咚，你获得了十点万象积分。任由金光落在自己的身上，李武的目光朝着下方看去，想要寻找到目标。十五分钟的追杀。李武已经来到了一处巨大的湖泊上空，放眼看去，下方都是碧波粼粼的湖水，水面平静无比，哪里有猎物的影子？摇了摇头，就在李武准备离去的时候，突然，他的视野中出现了一个湖中小岛。小岛并不大，大概只有三百多平米，岛屿上也是光秃秃的，只有沙子。但是就在此刻，一阵微风吹过岛屿，沙尘漫天飞舞。微风过后，岛屿再次恢复正常，只是那一阵微风。却将被沙子掩埋的一样东西露出了一点痕迹。看着那在阳光下闪烁着淡淡金光的宝箱一角，李武的脸上露出了兴奋的笑容。没想到这个小世界竟然还有黄金宝箱。随后，李武几个空间移动，便来到了岛屿之上。又是一个空间移动，李武来到了宝箱之前。就当李武的手伸向宝箱的那一刻，旁边的沙子中突然窜出一道身影，以迅雷不及掩耳之势张开了自己的血盆大口，咬向李武的脑袋。然而，李武的精神足足高达3 4四 W， 反应力迅捷无比。千钧一发之际，李武手中电光闪烁，屈指一弹，只见李武面无表情地将电光射入那身影的血盆大口之中。那是一头拥有着和沙子一样颜色的鳄鱼，鳄鱼的体型很大，足足超过十米。张开血盆大口，足以将李武整个人吞下去。然而，他怎么也想不到，李武的反应力会如此迅速。那电光，甚至在他还没反应过来的瞬间，就已经落入了他的口中。第九十章，解封倚天剑，获得新天赋。3 2 0 W， 难得的，这一次李武并没有触发暴击，不过即便如此，也已经足够了。一瞬间，巨鳄的血条便被清空，巨鳄脸上还带着嗜血与凶残，身体却迅速虚幻消失不见。下一刻，一道粗大道几乎将整个小岛都笼罩的金光突然从天而降，将李武整个人包裹其中。叮咚，你获得了一千点万象积分。叮咚，你击杀了 BOSS 黄沙蟒鳄。你拥有提前退出小世界的选择权，是否现在退出小世界？是否？听着脑海中的系统提示音，李武微微一愣。Boss， 被他秒了。貌似这是他遇到的最没牌面的 Boss 了。哪怕是新手村中最弱的野猪王，也在李武的手中撑了许久，才被李武击杀。而这黄沙蟒鳄，身为三十级的 Boss， 出场即落幕，甚至连发出吼叫声的资格都没有，当场去世。随后，李武果断选择了否。开什么玩笑！他进入万象小世界还没一个小时，就算猎杀了一个 BOSS， 获得了一千点万象积分，肯定也不足以拿下万象榜的第一名。可惜了，当初那些玩家藏着掖着，也没有说是多少积分打破的记录，搞得我心里特别没谱。李武一边心中嘀咕着，一边伸手将黄金宝箱从黄沙之中捞了上来。李武看着手中的黄金宝箱，直接打开，打开黄金宝箱就不用那么麻烦，根本不用读条，瞬间打开，你开启了黄金宝箱。你获得了万象积分 X 一千，解封时黄金级 X 一，天赋时黄金级 X 一。宝箱开始之后，李武的脑海中响起了这么一道提示音。与此同时，黄金宝箱化作点点金光，消散于天地之间。
，一千点万象积分入账，就相当于李武再次击杀了一个万象小世界的 BOSS， 可以说是血赚。加上之前获得的万象积分，如今李武的万象积分已经达到了两千多点。而现在，李武进入万象小世界不过才一个小时，不出意外，我应该是能够打破 NPC 们的记录了。李武嘀咕了一声，随后他将目光落向解封石，解封石，等阶，黄金级，效果，使用之后可以解除封印。描述一种神奇的石头，它是封印的克星。解封印时，李武也知道这是一种比较特殊的矿石，它们具备成长性。在没有被挖掘出来的时候，深埋土地下的解封石会随着时间的推移不断提升自己的等阶。只不过，若是一旦被挖掘出来，那么解封石的成长性就会彻底的消失。解封石，李武眼睛一亮，自己的倚天剑不就正好需要解封？想到这里，他连忙取出已经被他收进戒指空间的倚天剑。下一刻。李武将左手拿着解封石，径直落在了右手的倚天剑上。在李武期待的目光中，解封石渐渐融入倚天剑内。很快，光芒消失不见，解封石彻底消失不见。李武连忙查看起倚天剑的属性图：倚天剑，封印，等阶，装备要求无，基础属性力量加500附加属性一力量加200附加属性二物理穿透正 20% 附加属性三攻速正 20% 描述。铁匠黄涛先祖偶然获得，这是一把被封印的宝剑。如果完全解开封印，足以杀神屠魔。已经解开了部分封印，以天剑的属性图赫然发生了巨大的变化。虽然依然还在被封印之中，但是力量属性却足足提升了十倍之多。之前的以天剑一共增加七十点力量，在新手村内确实是非常实用。但是出了新手村之后，七十点的力量根本不够看。如今以天剑的封印解开了一部分，增加的力量瞬间暴涨了十倍。对于普通的青铜级玩家来说，这已经是恐怖的增幅了。不过，对于自身力量属性点就已经达到七千的李武来说，七百点的力量属性还真的不够看。不过，令李武意外和惊喜的是，封印解除一部分之后，以天剑的物理穿透属性增加了百分之十，从最初的百分之十到了现在的百分之二十。可别小看了这百分之十的加持，这可比增加了七百点力量属性还有用的多。假设对手的物理防御达到了 EW 点，这百分之二十的物理穿透。能够直接无视对手两千点的防御。李武打量了一阵手中的倚天剑后，这才收了起来，目光看向宝箱中开启的最后一样物品——天赋石，等阶黄金级。效果：使用之后可以随机获得一种黄金级的天赋。描述：一种神奇的石头，可以令人觉醒赋天赋。看着天赋石，李武只是无奈的摇了摇头。如今他一共拥有三种天赋，两大主神级天赋，另一种天赋虽然只是神级。却也是十分稀缺的空间型，黄金级的天赋。说实话，李武还真的不是很看得上。看着手中的天赋时，李武犹豫了一会，最终还是决定使用了。毕竟这个世界上天赋无数，有些辅助类型的天赋虽然等阶不高，却也非常实用。想到这里，李武心念一动，一股力量悄然注入天赋石内。一瞬间，天赋石发出了耀眼的金色光芒，径直没入李武的眉心之中。叮咚，你使用了天赋石，黄金级。叮咚。正在为你随机生成天赋之中，请稍等。叮咚，天赋生成完毕，你获得了黄金级天赋水控。水控，等阶黄金级。效果一，自身水系伤害增幅 300% 效果二，可以在水下呼吸。李武看着水控的介绍，眼睛忍不住一亮，脸上露出了灿烂的笑容。第九十一章，湖底鱼人。李武之所以兴奋，倒不是因为效果一的水系伤害增幅。毕竟那可怜的三倍增幅和雷神之星的百倍增幅一比较，那就是个废渣。李武之所以兴奋，主要的原因还是效果二的水下呼吸。造神游戏广袤无垠，除开地广物博的陆地，还有广阔的海洋、河流、湖泊这些水下世界可供玩家们探索。不过，这毕竟是一个相对真实的世界，人类又是一种陆生生物，如果没有觉醒相应的天赋，或者有什么特殊的手段与装备，玩家们是根本不可能在水中长时间逗留的。就像之前的李武一样。一旦在水中停留的时间过久，就会因为缺氧而感觉到难受，最终当场去世。造神游戏中，机缘遍地，可以说到处都可能存在巨大的机缘。而这个游戏世界是模仿地心而创造，陆地与海洋的占比与地心是一模一样的，同样都是三比七。而且水下的空间也远远不是陆地可以比拟的，机缘之多，可以说是陆地上的成百上千倍，甚至更多。这也就导致在游戏中期的时候。有那么一小撮觉醒了能够在水下呼吸天赋的玩家们，疯狂吃着水中机缘的红利，他们以流星般的速度迅速崛起，那个时期的排行榜几乎都被他们占据。李武还清晰的记得
。前世在那群玩家崛起之后，无数玩家开始重视起水下资源。那曾经不被人重视的水下呼吸药剂，突然就变得抢手起来。玩家们都在疯狂购买水下呼吸药剂，令得水下呼吸药剂不仅价格奇高无比，还往往有价无市。最令人无法接受的就是，使用水下呼吸药剂之后，还有十分漫长的冷却时间。所以，那些能够觉醒在水中自由行动天赋的玩家们，可是备受其余玩家眼红的。上一世。李武就是眼红大军的一员，没想到这一世自己仅仅在进入游戏的第三天，就获得了令他眼红了不知道多久的天赋。满意一笑，李武看了眼岛屿之外广阔的湖泊，脚步一迈，李武的身影已经消失不见。再次出现的时候，已经是在岛屿的边缘位置。李武看了一眼湖面，而后一头扎入湖泊之中。原本平静无比的湖面，顿时荡漾起一圈又一圈的波纹。水下，阳光透过水面照射下来，在水中折射出各种奇特的光芒。有了水下呼吸的能力，李武游荡在水下，仿佛鱼儿一般，丝毫没有需要憋气的痛苦。湖水很深，足足有上百米，每下降一米，光线都会变得暗淡一分，四周的压力也会更大一分。当李武潜到水底的时候，四周的早已没有了任何的光线，伸手不见五指。同时，湖水的压力也空前的强大，也幸好此刻李武的体质高达四千，能够轻易承受下来。李武心念一动，他的双眼迅速发生着变化，很快眼珠收缩不见。眼白也变得透明起来，真实之眼，真实之眼不仅可以看穿虚妄，同样可以看破黑暗。前一刻还伸手不见五指的湖底，在李武开启了真实之眼后，一切都变得清晰起来。水底下就没有水面那么平静了，水流不断涌动，水底下的水草不断舞动，脚踩在柔软的泥土之上。李武环顾四周，水底下的水草实在太多了，遮蔽了李武的视线。就在这时，一道身影穿过水草群，朝着李武游荡过来。那是一头和人类一般高的鱼人，赤裸着上身，下半身的鱼身上布满着鳞片。这是一个雄性鱼人，手中握着一根不知道什么材料打造的鱼叉，那粗狂的脸上正露出凶狠的表情。李武看向这个雄性鱼人，一道属性面板出现在他的眼中。湖底鱼人，普通，等级三十级，等阶青铜级。描述：因为常年居住在湖底，这个鱼人种族的身材看上去格外的魁梧，同时他们也极具攻击性。对于任何敢于入侵他们领地者，通通杀无赦。李武只是随意的看了眼湖底鱼人的属性。别看湖底鱼人身高和他差不多，但是生命值、力量属性都比那十米高的普通巨人强大一截。当然了，对于李武来说，三十级的野怪再强大也扛不住他的一击。没看到那岛屿上的 BOSS 黄沙蟒鳄的下场吗？身为三十级的 BOSS， 万象小世界金字塔巅峰的存在，依然没能逃过被李武秒杀的命运。人类死！看到李武的一瞬间，这个雄性鱼人脸上杀机毕露，双眼中充斥着嗜血的光芒，就这么冲了上来。看着冲到自己面前的鱼人，李武轻易躲开了他的攻击，然后挥动着手中的倚天剑，落在鱼人的身上。七千七百，七千七百点的普攻伤害，相比较李武的电光，可以说是弱的掉渣。但是在三十级这个阶段，也是十分恐怖了。仅仅一击，就瞬间清空了鱼人的血条。很快，鱼人和他手中的鱼叉，通通消失不见。一道金光从苍穹上落入湖水，再落入李武身上。叮咚，你获得了一点万象积分。击杀湖底鱼人，李武再得一点万象积分。就在这时，另外一头鱼人在水草群的掩护之中，悄无声息地朝着李武的背后靠近了过来。看着李武的身影，鱼人的眼中闪过一抹凶残，突然抱起发难，口中大吼一声：“死！”手中鱼叉猛然戳出，目标直奔李武的后脑勺。然而，李武的背后像是长了眼睛一般，风驰电掣之间。他蹲下了身子，轻易躲开了这鱼人的偷袭。紧接着，李武就这么蹲着身子，来了个180度的大旋转，手中倚天剑闪电般刺出， 1 5 W 暴击伤害。就算不触发暴击，鱼人那点可怜的血量也拦不住李武的一发普攻。满脸的震惊与茫然之中，鱼人的身影渐渐虚幻起来，很快就消失不见。李武再次获得了一点万象积分。连续两道金光从天而降，附近不少鱼人纷纷被吸引了过来。当他们看到李武之后，不管雌雄，不管老幼，通通红着眼，持着鱼叉就冲了上来。第九十二章：黑暗鱼人。数十上百头鱼人从四面八方涌来，将李武团团包围。李武收起了手中的倚天剑，一个一个杀，太浪费时间了。也不见李武有什么动作，一道又一道空间之刃划破湖水，朝着四面八方击射而出。三点四 W， 六点八 W， 暴击伤害。六点八 W， 暴击伤害。一时间，天空上不断有流光落下，将李武笼罩。可惜了，这要是升级的金光该多好！
。李武看着金光不断笼罩自己的身体，满脸都是遗憾。不过，一想到自己已经完成了开启二转副本的前置条件，只要离开了万象塔，就可以开启二转副本，李武的心情又稍微舒服了许多。就在这时，李武的私聊频道突然抖了抖，李武几乎将所有人都屏蔽了，唯独一剑惊雷没有屏蔽。果然，打开私聊频道。正是一件惊雷发来的私信，老大老大，我也要传送主城了，你在哪里？我去跟你混吧。看到一件惊雷发来的私信，李武想了想后回复道：“万象城。”就在李武与一件惊雷私聊的时候，最后一道金光也没入了李武的体内，四周的空间变得空旷起来，鱼人们被李武无情团灭，全部消失不见，就连那些比人还高的水草，在空间之刃的无情切割下，也被切断了无数。李武关闭了私聊频道。随意的选择了个方向，朝着前方走去。一路上，李武看到了不少材料和资源，虽然对自己没有任何作用，但是拿去市场上出售也能小赚一笔了。不愧是水下世界，这些材料和资源走几步就能遇到，也难怪那些率先吃了红利的玩家能够崛起的那么迅速。李武随手将一块矿石放进自己的空间戒指后，忍不住感慨了一声：前世等他拥有下水资格的时候，水底下的资源大多已经被玩家们收集完了，所以他还从未经历过。走几步就能白捡一块材料，就刚刚被他收进戒指空间的矿石，拿到市面上出售，大概就能卖个十枚左右的金币。突然，李武的步伐顿住，在他前方，一个手持漆黑鱼叉、体长超过五米、浑身皮肤黑黝黝的鱼人正静静地打量着他。下一刻，这个鱼人的属性面板便出现在了李武的眼中。黑暗鱼人 ，BOSS， 等级三十，等阶青铜级，血量十五 W， 力量五千。智力七千，物理魔法防御力三千，斜杠四千，技能强化突刺，黑暗光环，黑暗水泡。描述：这是愚人一族中的一个变种，浑身被黑暗之力笼罩。悄悄告诉你，他害怕光系力量哦。李武打量着黑暗愚人，同样是三十级的 BOSS， 这黑暗愚人的属性比李武之前击杀的那冰火双头蟒还要强上一筹。人类，我闻到了你身上散发出来的罪恶的味道，你很放肆，竟然敢杀我愚人一族的族人！说完，黑暗鱼人巨大的尾巴不断拍打着湖水，缓缓朝着李武游荡过来。他的语气中没有丝毫的愤怒，只有一种高高在上的味道，仿佛他就是审判李武末世的神器。李武自然也感觉到了黑暗鱼人的态度，他的眉头忍不住皱了起来，说道：“你这高高在上的态度，我很不喜欢。”说着，李武的身体缓缓上浮，最终与黑暗鱼人的视线平齐。黑暗鱼人的身形顿住，他面无表情，眯起眼睛。冷冷说道：“人类，你还没有资格和我平视。卑微的宛如蝼蚁般的种族，就应该趴在地上，仰视着我们愚人一族。”黑暗愚人的语气高傲无比。下一刻，一个黑暗光环从他体内释放而出，以他为中心，方圆一百码的距离，通通被黑暗光环所笼罩。提示：你正处于黑暗愚人的黑暗光环之中，你的防御力下降 10% 移动速度下降 10% 这个黑暗光环和威压有一点相似，不过相比较威压的全属性下降。黑暗光环显然弱小了许多。随后，李武的真实之眼扫过黑暗鱼人，发现黑暗鱼人身处黑暗光环之中，实力得到了小幅度的增强。人类，你将用你的生命来为你的傲慢而负责。黑暗鱼人缓缓抬起空着的左手，大量湖水被他从四面八方汇聚而来，最终形成了一个直径超过三米的巨大水球。黑暗鱼人一挥手，巨大水球骤然飞出，朝着李武落来。李武眉头一挑，手中电光闪烁。这个黑暗鱼人实力不咋地，口气倒是挺狂、挺傲。李武已经懒得和他浪费时间，一发电光甩出，小小的电光轻易轰碎了那黑暗水泡，紧接着在黑暗鱼人猝不及防之下落在了他的身上。639W 暴击伤害，在600多万的伤害面前，那可怜的 4,000 点防御形同虚设罢了。15万血量，在众多普通的30级 BOSS 中也算得上十分多了，但是面对600多万的空缺。依然是不够看的，不可能！你，黑暗愚人瞪大了双眼，不敢置信的看着李武，到死他都想不到，眼前这个看上去气息并不算强大的人类，怎么可能将他秒杀？而且还拥有着这么恐怖的力量！伴随着黑暗愚人的死亡，一道粗大无比的金色光柱将李武笼罩其中。叮咚，你获得了一千点万象积分。叮咚，你击杀了 BOSS 黑暗愚人，你拥有提前退出小世界的选择权。是否现在退出小世界？是否？没有犹豫，李武果断选择了否。看着黑暗光环渐渐消散，李武的嘴角忍不住抽了抽。可能是这一世太过太顺风顺水了，以至于他将之前获得威压都忘得一干二净了。李武连忙从戒指空间内取出了一张卷轴。
低级威压。等阶五，学习要求：精神25点，技能效果一，每秒消耗一点精神，释放出一个十乘以十范围的无形气场，气场内所有敌人全属性负 10% 技能效果二，获得三张低级威压卷轴，或者一张中级威压卷轴。即可将技能升级至终极威压。描述：这是一门削弱敌人实力的强力技能，十分珍贵。能够得到它，我就勉为其难的承认你是一位欧皇吧。第九十三章，塔下的对话。击杀黑暗鱼人，只不过是一个小插曲罢了。小插曲过后，李武继续在湖底漫步起来。湖底的资源太过丰富，他还舍不得现在就离去。就这样，李武足足在湖底之中待了整整一天。这一天的时间，李武不仅仅在捡资源。同时也将湖底杀了个底朝天，天空中不断有金色光柱投入水底。当李武被传送出万象小世界的时候，他的积分已经达到了惊人的两万点。白光一闪，李武已经出现在了那个最初的封闭空间内。在他面前，赫然是庞大无比的万象碑。突然，李武身上无数金光飞出，没入万象碑内。伴随着金光的飞入，万象碑上绽放出了耀眼的光芒。过了许久，光芒渐渐变淡，直至消失。李武定睛看去。万象碑上的排名赫然发生了变化，本来排名在第三的方武境，此刻赫然朝后顺延了一位，变成了第四；第二的周云峰变成第三，第一的叶柳则变成第二，而新的第一名赫然是星空雨雾四个大字。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾首位打破了万象塔的排行记录，荣登第一，奖励自由属性点 x e w。区域公告：恭喜玩家，星空雨雾首位打破了万象塔的排行记录，荣登第一。奖励自由属性点 x e w， 区域公告，接连三遍的区域公告响起。只不过这一次听到这个区域公告的，可就不仅仅只有李武了。刚刚传送到万象城的一剑惊雷，脑海中同样响起了区域公告。卧槽，老大这么猛的吗？这万象塔一听就不简单，老大就这么打破记录了？一剑惊雷心中惊讶，他连忙给李武发去了私信。老大老大，这万象塔是什么呀？带带我呗，期待期待。另一边。李武四周的环境一阵模糊，当再次变得清晰起来的时候，他已经位于万象塔下，仅仅一万点自由属性点吗？李武脸上露出了失望的表情。对于普通玩家来说，获得一万点自由属性点，那绝对是极为丰厚的奖励。但是对于拥有至高献祭天赋的李武来说，区区一万点自由属性点根本不算什么。摇了摇头，李武转身，刚要准备离去，就在这时，一道身影堵在了李武的前方，神情冷漠的看着李武。李武看了过去。堵在自己面前的是一个身穿华服的青年，你就是星空雨雾。就在这时，那青年问道：“我是，你有什么事吗？”李武点了点头：“什么事？”青年突然微微一笑，轻声说道：“你可知道，因为你的到来，我弟弟的名额被你挤了下去。为此，他这几天茶不思饭不想，脸色都憔悴了许多。”闻言，李武微微一愣，他迷茫的看着青年，他怎么不记得自己抢了什么的名额了？随后，在青年的解释下。他才恍然大悟，原来是因为新人比武大会的资格。每一次的新人比武大会都只有十个名额，若是能够在大会上大出风头，必然会被各大势力关注。所以每一次的比武大会都是万象城年轻一辈极力争夺的，这一次同样不例外。本来名额早已经确定了，可是因为李武的原因，名额临时发生了变动。那排在最后一位的倒霉蛋被临时踢出了队伍。嗯，具体情况我已经了解了。然后呢？你还有什么事吗？没有的话，我就要离开了。说完，李武就要绕过青年，青年也没有阻止李武，只是任由李武绕过了自己。他眯着眼，突然笑道：“我希望你能够放弃名额，将名额还给我的弟弟。如果你能够做到的话，那你将获得我许家的好感，之后也会有大量的好处送到你的住所。想来，你能够在比武大会开始的前几天突然强插入队伍，实力必然不低。而且我观你古灵，应该才不过二十出头，你完全可以去争夺明年的名额。”而我的弟弟今年已经刚好三十，如果错过了这次的机会，那就再没有机会了。闻言，李武的脚步一顿，也不回头，平静说道：“如果我说不呢？”青年缓缓转过身，看着李武的背影，表情依然平静：“你拒绝，我也能理解。但是你获得的只有我许家的恶意。我许家在万象城内同样是顶级家族之一，哪怕你是不死不灭的冒险者，得罪了我许家，一样不会好过。说实话，比武大会的名额我还看不上。”只不过被临时踢出队伍，我弟弟日后必然会成为别人的笑柄。我只是不希望看到这种事发生罢了。说完，青年缓缓朝着前方走去。在与李武擦肩而过的时候，他的脚步突然顿住，缓缓开口道：“距离名单公布还有三天的时间，
，我希望你能够在三天内做出正确的选择。一旦名单公布，哪怕你想让出名额，我们也不需要了。希望你能够做个聪明人，做出皆大欢喜的选择吧。说完，青年脚步再次迈出，脚步轻缓，看着青年的背影，李武微微一笑，道：“那你可能要失望了，我的选择，你们应该不会高兴。”闻言，青年的脚步没有停顿，只是点了点头，惋惜说道：“那真是可惜。”你没有做出正确的选择。如果你以为不死不灭就可以得罪我许家，那我会用事实证明你的想法有多天真。很快，青年便走远了。对于青年，那些万象塔的守卫视若不见，只是任由青年在万象塔前随意来回。李武看着青年的背影，眯起了眼睛。这个人不简单。良久，李武才吐出了这么一句话。十万年来的经历告诉李武，城府越深的人越是不简单。这个青年的城府也许并不算太深。但是至少相比较无脑的纨绔，他的城府要深沉的太多了。没有人喜欢敌人的城府深沉，李武同样也不例外。第九十四章会议，狂雷城城郊处一座巨大的庄园，这里赫然是罗天公会的总部。身为炎国最顶级的公会，资金浑厚到可怕，哪怕造神游戏没有充值渠道，但是疯狂收购金币与大量公会成员的贡献之下，罗天公会依然在造神游戏中拥有了海量的金币。在花了大量的金币之后。罗天公会这才买下了这座足以容纳数万人生活的巨大庄园。罗天庄园，此刻，罗天庄园内，一处占地堪比一座小广场的会议大厅，分散摆放着108个巨大的王座。此刻，正有七个巨大的王座散发出华丽的银色光辉，悬浮在半空之中。在这七个白银王座之前，是一个散发着尊贵的金色光辉的王座。八个王座之上，赫然坐着八个人。若是有罗天公会的成员在这里，一定会认出。这八个人赫然都是罗天公会的高层，其中坐在那金色王座上的人正是罗天公会会长罗天灭世。会长，五大主城共同主持的新人比武大会就要开始了，名额即将公布。如果我们再不争取一下，这个名额注定与我们无缘了。其中一个游戏 ID 为罗天金风的中年人面色肃然地说道。闻言，罗天灭世没有说话，只是双手搭在王座的扶手上，食指轻轻敲打着扶手。这时，又有一个罗天公会的高层苦涩一笑，开口说道。争取，我们拿什么去争取？名额只有十个，就连弑神工会的会长是神者，都只是勉强拿到一个名额罢了。闻言，罗天金风表情一僵，没有说话。哎，这个新人比武大会需要三十岁以下才能参与，会长的年龄已经超过了。不然的话，以会长如今的实力，拿下一个名额还不是轻轻松松的问题？又有一个工会高层叹了口气，满脸遗憾地说道：“是啊，要是会长能够参与，弑神者又算得了什么？”区区一个黄金级的家伙罢了，我们会长可是已经达到了暗金级的强者，没有任何一个玩家可以和我们会长相媲美。罗天末世闭口不言，另外七个工会高层则不断闲聊起来。他们的话题也很简单，那就是以罗天末世为核心，各种狂吹。良久，罗天末世终于开口了，他缓缓说道：“好了，你们的废话我也听腻了。新人比武大会的名额，我们自然是要拿下来的。毕竟，只要能够力压其他四大主城，拿下比武大会的第一。”我们就能获得狂雷城主奖励的丰厚报酬。罗天末世一开口，七个工会高层瞬间闭紧了嘴巴，静静的聆听起来。听到最后，罗天金风忍不住皱起了眉头，开口问道：“会长，狂雷城主可是明确规定了，冒险者想要拿下一个名额，实力必须达到黄金级，而且最少还得在狂雷秘境之中猎杀一万头黄金级的野怪。我们罗天工会中能够做到这一点的，虽然不少，但是所有人的年龄都超过了三十。现在培养年轻的成员，一时半会又来不及。”我们要怎么争取名额？闻言，罗天末世冷漠的脸上突然露出了一抹笑容。他看向大厅大门的方向，说道：“死神，进来吧。”死神。闻言，七个工会高层微微一愣，一时之间没有反应过来。突然，他们想起了一个游戏 ID， 那是罗天工会中除了会长罗天灭世之外，第二位神级本命天赋的幸运儿。是的，在他们眼里，神级天赋觉醒者就是幸运儿，是欧皇罢了。虽然是罗天工会的高层。但是他们却并不知道造神游戏的秘密，所以这款游戏对于他们来说仅仅也只是游戏而已。不过，那个罗天死神进入游戏才不过几天而已吧？难道已经达到黄金级了？就在七个工会高层疑惑的时候，会议厅厚重的大门被人缓缓推开，哒哒哒，清脆的脚步声在空旷的大厅中回响。一个身穿白骨战甲的青年表情平静地走了进来。青年不是别人，正是罗天死神。就在罗天死神进入大厅之后。罗天灭世下方的一个王座突然散发出金色的光芒，缓缓升空。与此同时，王座喷涌出一道金色的光辉，
笼罩在罗天死神的身上，被金色的光辉所笼罩，罗天死神感受到了一股强大的吸引力，他没有抵抗，任由金光将他拉到了王座之上。罗天死神落座后，会议大厅的大门也缓缓合拢，轰，一声巨响，大门彻底闭拢，大厅再次陷入一种与世隔绝般的封闭状态。罗天死神见过会长，见过各位长老。罗天死神环视一圈后，不卑不亢地说道。闻言。罗天灭世只是冲着罗天死神善意一笑，没有回话。另外七个工会高层就不敢拖大了，纷纷与罗天死神打起了招呼，并且做了自我介绍。一番客套过后，罗天灭世突然开口说道：“死神，五大主城联合举办的新人比武大会马上就要开始了，我希望你能够代表我们罗天工会拿下一个名额，而且我更希望你能够在大会之中取得优胜。”闻言，罗天金风突然皱了皱眉，开口说道：“会长，死神副会长。”这才进入游戏还不到十天吧，而且他传送到主城才刚刚一两天，这么短的时间内，副会长大人已经突破了黄金级吗？罗天金风的疑惑，同时也是另外六位工会高层的疑惑。他们没有说话，只是将目光投向罗天灭世，想要寻求答案。就在这时，罗天灭世还没开口，罗天死神开口说道：“正确来说，我进入这个游戏才八天，虽然我传送到主城的时间很短暂，但是有会长的支持，我在昨天就已经侥幸通过了三转副本。”达到了三转黄金级。闻言，罗天金风等人面面相觑，不明所以。你们不需要知道那么多。如果你们对工会的贡献足够大，我也能赐予你们好处，让你们能够在短时间内等级突飞猛进。闻言，罗天金风几人眼睛一亮，纷纷开口：“会长放心，你就算让我们上刀山下火海，我们也在所不惜。虽然对于他们来说，这只是一款游戏，但是也同样是他们收入的主要来源。游戏中，实力越高，才越是能够保住自己的地位。”从而获得工会的高额分红。一旦实力渐渐被甩下去，地位下降，最终可能就沦为普通成员，只有那一点可怜的工资罢了。第九十五章，二转副本。狂雷主城同样是一座巨大的郊外庄园内，这是弑神工会的大本营。作为和罗天工会一样的炎国顶级工会之一，弑神工会在牌面上自然不可能比罗天工会差。弑神庄园内一间巨大的书房中，弑神者正端坐在书桌之后。平静地看着前方的一个身材高挑、皮肤白皙的美女，是神雨泪，是神工会的副会长之一。外人大多以为这位美女副会长是靠的那一身皮囊上位，殊不知是神雨泪觉醒的，同样是神级本命天赋。会长，你相信我，给我点时间，我一定会通关噩梦级二转副本。是神雨泪满脸倔强地看着是神者。二转副本和游戏中大多数副本是一样的，同样分为普通、困难、地狱和噩梦四个等级。每个等级的通关难度都不一样，获得的好处自然也是不一样的。就说二转副本，仅仅只是通关普通难度，那么就只有100点自由属性点的奖励而已。但是如果通关的困难难度，那就有500点自由属性点到账。不仅如此，通关困难难度的玩家之后每升一级，获得的自由属性点提升 10% 假设一个玩家升级之后，本来可以获得100点自由属性点，但是因为通关是困难难度，就会变成110点的自由属性点。通关地狱难度的玩家可以获得一千点自由属性点，之后每升一级，获得的自由属性点提升 40% 通关噩梦难度的玩家可以获得三千点自由属性点，之后每升一级，获得的自由属性点提升 80% 通关的难度越高，获得的自由属性点越多，每升一级差距也就越大。听着是神与泪倔强的发言，弑神者忍不住头痛的揉了揉自己的眉心，脸上露出了无奈的表情。雨泪，你足足进入了九次。每次都是挑战噩梦级的二转副本，但是这九次你全部都失败了，没有一次成功过，而且距离成功也并不是只差一星半点，而是遥遥无期。一天只有一次进入二转副本的机会，你已经浪费了九天的时间了。听我一句劝，放弃吧，就选择地狱难度。地狱难度以你的实力，定然可以通关。闻言，是神与泪却是倔强的摇了摇头，我不，我就不，我拒绝。闻言，是神者脸上露出了一抹苦笑。从小到大，他都拿自己这个妹妹没辙。是的，是神与泪与弑神者，赫然是亲生兄妹。小妹，这次我希望你不要任性下去了。五大主城联合举办的新人比武大会召开在即，虽然不知道优胜之后能够获得什么奖励，但是我有预感，这个奖励绝对很丰厚，甚至关乎到我们的未来。哥哥希望你能够快速升到三转黄金级，我们兄妹二人合力为拿下优胜，获得奖励。闻言，是神与泪只是高傲的抬起了自己的下巴。会长，没啥事。我就先走了。还有，我们约法三章过的，在游戏中，我们不要以兄妹相称。你已经坏了规矩了。说完，是神与泪就要转身离去。胡闹！就在这时，一
一道身影从弑神者身后的屏风后面传出。听到这个声音，弑神者冲着弑神与泪露出了个“你自求多福”的眼神。一道魁梧的身影从屏风后面走出，看其面容，赫然与弑神者与弑神与泪有着三分相似。爸，你怎么来了？弑神与泪看着从屏风后面走出的中年人，俏丽的脸蛋上露出了惊愕的表情。小雨。看来平时我和你哥哥对你实在太纵容了，在这个关键的节骨眼上，你还如此任性。游戏 I D 位是神艳阳的中年人，看着是神与泪，脸上露出了恨铁不成钢的表情。随后不等是神与泪开口，他继续说道：“我早就告诉过你，造神游戏不是一款是普通的游戏，它能够决定你的未来。这个新人比武大会，明显就是可能改变你未来的转折点。想一想，任何一个主城的城主都是史诗级巅峰的实力，神奇之下最强。”五个这样的人物都十分关注的比武大会，如果你能够在比武大会上大放异彩，甚至拿下优胜，能够获得多少好处？今天不管你愿意不愿意，你都必须给我通关了地狱难度的二转副本。我要你在今天之内达到黄金级，然后去狂威城主那里申请名额。看着是神夜阳威严的表情，是神与泪忍不住瘪起了樱桃小嘴，小声辩驳道：“就算我通关了二转副本，距离黄金级也还差海量的经验值，怎么可能今天达到黄金级吗？”闻言。是神者突然开口说道：“小妹，你尽管放心，哥哥这里还剩下一些经验石，虽然不多，但是刚好可以支撑你升级到六十级。你只管通关二转副本和三转副本就好，只要你选择噩梦级难度，相信三转副本对你来说也只是小意思。”看着是神者脸上的微笑，弑神与泪恨的牙痒痒。小妹，你也别这样看着我，哥哥这样也是为了你好。与其将时间浪费在二转副本上，不如快点将等级提升上去，然后获得好处，一步先。步步仙，我们的目标是点燃神火，成就神奇，而不是玩游戏。闻言，是神与泪小声嘀咕了一句：“舍本逐末。”是神者耳朵动了动，笑道：“小妹，也许你说的不错，我们现在确实是在舍本逐末。但是有些时候，人却不得不干一些舍本逐末的事情，并不是任何事情都能如你所愿顺风顺水。”闻言，是神艳阳赞同的点了点头：“你哥哥说的不错，我们现在和你说这些，你可能并不理解，但是等你日后年龄大了。”社会阅历多了，你自然就懂了。说完，他突然瞪了是神与泪一眼，严肃道：“你还在等什么？还不赶紧给我进入二转副本，给我完成通关？还有，别给我耍小花样，否则的话，以后的零花钱通通没有了。而且，你喜欢的那些玩具，我找人通通给你收拾掉。”是神与泪花容失色，连忙说道：“不要，不要啊！我去通关还不行吗？”说完，是神与泪迅速开启了二转副本，白光一闪。是神与泪的身影已经消失不见，老爸，还是你厉害。看到是神与泪的身影消失，是神者冲着是神艳阳竖起了大拇指。闻言，是神艳阳表情顿时垮了下来，他挠了挠后脑勺，我现在就希望你妹妹不要到你妈妈那里告状，不然你妈又得跟我闹矛盾了。上次闹矛盾足足分居了半个月，可把我憋坏了。是神者，第九十六章神话。另一边，李武正准备离开的时候，那万象塔的守卫队长拦在了李武的面前。有事吗？李武看着守卫队长，露出了一个友善的微笑。如果是之前，那守卫队长还不将李武放在眼里。但是当他知道方武静在暗中守护这个青年的时候，那态度自然就发生了巨大的转变。只见守卫队长脸上露出了笑容，笑道：“小友，就在你进入万象塔后，城主大人那边派人传来了一句话，让我转告给你。城主大人让我告诉小友，新人比武大会即将开始了，希望你这几天能够好好的准备一下。”如果你能够在比武大会上大放异彩，城主大人绝对不会吝啬奖励的。如果小友能够为万象城拿下比武大会的优胜，那么奖励绝对丰厚。而且城主大人还说了，如果小友能够获得优胜，那么城主大人就会赠送给小友你一份巨大的机缘。闻言，李武脸上不卑不喜，平静的点了点头。这样的话，那麻烦你帮我转告城主大人，第一名必然是我的囊中之物。说完，李武绕过守卫队长，径直离去。看着李武离去的背影。守卫队长眉头忍不住皱了起来。就在这时，守卫队长身后传来一道声音：“年轻人就是不知道天高地厚，还第一名必然是他的。就是他难道不知道其他四大主城大多都是黄金级的年轻一辈吗？就算我们万象城稍微没落了一点，也有三个黄金级年龄一辈，其余人也至少都是白银巅峰级别的存在。就他，区区一个青铜等阶的新人，也不知道城主大人怎么会选择他的。”听着手下们的窃窃私语。守卫队长虽然没有说话，内心却是高度赞同手下们的对话。而且李武刚刚那高傲的模样，也令得他对李武的感官十分的差。对了，队长，你不是可以查看万象塔的积分记录？你查查看
，那小子的积分如何？对对对，队长，你赶紧查一查，我也想知道他那么大口气究竟有多厉害。哈哈，我赌一枚金币，那家伙的万象积分绝对不会超过三十。三十？你这么看得起他吗？我出一枚金币跟上，我赌他的积万象积分不会超过十五，十五也多了。我也赌一枚金币，他的积分不会超过十点。老大，我们都赌了，就差你了，你要不要来一手？闻言，守卫队长没好气的瞪了几人一眼，没好气的说道：“还不赶紧给我回到原位？最后两天的时间，要是出了什么问题，看我不给你们八层皮下来！”说完，守卫队长拿起了一面铜镜，说道：“这一次，我就满足了你们的好奇心，下不为例。任职期间，你们都扎堆在我身边，万一出了什么状况，怎么办？”闻言，一众守卫连连点头。纷纷说是，只是一看他们的表情，就能明显的联想到一个成语“口是心非”。守卫队长心中无奈，摇了摇头，心念一动，朝着铜镜输入了一点能量。其实不仅仅是这些队员好奇，他同样也好奇无比。在他的印象中，万象城主可是一位非常精明的人，应该不可能随便找个连白银等级的人进入凑数。尤其是之前那段带转的那句口话，听万象城主的语气，好像认定了那个青年的实力是十人中最强大的。就在这时。铜镜发出了耀眼的强光，强光散去，露出了李武的画像。画像的头顶上，则是李武的积分以及排名。四，我是中了幻术吗？这数据，这数据，刚刚是谁说的？赌他的万象积分不超过三十的。我说的，咋了？你不也说了，他的积分不可能超过十五。两万多的积分，这完全就是碾压了所有人啊！太恐怖了吧？难怪城主会这么看重他。我悟了，原来不是城主大人看走眼了，是我眼瞎啊！守卫队长同样愣住了，他不敢置信地看着铜镜。能够成为史诗级强者，年轻的时候他也同样是万象城的天骄，也曾获得过万象塔的资格令牌。他曾以青铜等阶闯过万象塔，做好了万全准备之下，最终获得的积分也没有超过一千点。守卫队长猛然抬起头，看着李武消失的方向，他的实力恐怕远远超越了青铜级，距离比武大会开始还有五天的时间。如果这几天他突破了白银级，说不定……他真的可以打破万象城多年来的颓势，强行拿下五城第一。听到自家队长这么评价李武，一众守卫面面相觑。但是出奇的是，却没有任何一人开口反驳。毕竟，身为万象塔的守卫，他们常年和各种天骄打交道，自然也明白，能够拿下两万点万象积分的人有多可怕。他们清晰的记得，排名第二的叶柳，最终的结算积分也不过八千多点罢了。此子不死，未来必然是和城主大人一个等级的存在。他有成神的潜质，守卫队长不知道的是，在阴暗处，一双眼睛同样注视在铜镜上。四星空这小子还真是妖孽啊，甚至用妖孽来形容他都有点苍白，变态，太他妈变态了。方武静躲在暗中，饶是曾经排行榜第三，现在排行榜第四的他，都忍不住倒吸了一口凉气。另一边，李武也已经回到了住宅之中，他心念一动，脑海中传来了一道系统提示音，提示：你已经收集齐所有副本能量点。即将开启二转副本，叮咚，二转副本已经开启，请选择难度、普通、困难、地狱、噩梦、神话。神话吗？李武眼睛微微一眯，随后嘴角微微上扬。虽然上一世他没有资格挑战神话级的转职任务，但是却也知道神话级进阶任务。第九十七章，开启。想要开启神话级进阶副本的条件就一条，那就是获得宇宙意志的认可。只有当宇宙意志认可了某个玩家之后。这个玩家才有资格开启神话级进阶副本。上一世在造神游戏中，李武一直表现的中规中矩、普普通通，自然不可能获得宇宙意志的认可。但是这一世，仅仅进入游戏几天时间，李武就已经单杀了好几个世界 BOSS， 并且手通了两个噩梦级的隐藏副本，甚至还单杀了一尊亡灵神器的分身。这样强悍的实力，这样恢宏的战绩，李武又怎么可能不获得宇宙意志的认可呢？有趣，真有趣！神话级进阶副本，我可是闻名许久。没想到也有机会进入，也不知道神话级的进阶副本又有什么不一样的。李武嘴角挂起一抹笑容，果断选择了神话难度。世界公告：玩家，星空雨雾，炎国大区，举世无双，开启神话难度进阶副本，奖励奇迹宝箱 X 一，世界声望 X 1 0 0 W。世界公告：玩家，星空雨雾，炎国大区，举世无双，开启神话难度进阶副本，奖励奇迹宝箱 X 一，世界声望 X 1 0 0 W。世界公告，距离造神游戏开服时间已经过去了一个多月，已经有不少玩家等级达到了三十级，更是有许多玩家准备开始或者已经通关了二转副本。当然，也有很多人不自量力，不根据自己的实力，不断挑战高难度副本，不断失败
，导致一直被卡死在三十级。此刻一看到这个世界公告，世界频道瞬间沸腾起来。F 大魔王 H 国大区，什么情况？这个星空雨雾又冒出来了，就没人管管他吗？几天时间，他这已经是第几次登上世界公告了？折翼天使二国大区，这些都不是重点，重点是神话级进阶副本是什么？我已经通关了二转和三转副本，难度一共四个。这神话难度我是看都没看过。冷玉月，阿尔国大区， 666楼上的大佬牛逼，我还卡在二转副本这里。这个网游的策划不当人是吧？区区一个普通难度的二转副本，都特么这么难？我已经失败了整整三次了。哎、啊、呀，天使的吻 ，M 国大区。哎，第四次挑战困难难度二转副本，求上帝保佑我。心心念念，炎国大区，楼歪了。我掰回来，神话难度到底是什么鬼 ？Add 星空雨雾，兄弟，出来聊聊呗。我有上剑，我不练。炎国大区，楼上的省省力气吧。那个星空雨雾高冷的很，我还从来没看过他在世界频道上聊天，可能这就是大佬吧。弑神者，炎国大区。Add 星空雨雾，兄弟，我还是那句话，弑神工会的大门永远为你敞开，只要你来，就是工会的副会长，年薪千万。世界频道上热闹无比。李武的热度很快就消失不见，世界频道上无数人开始吐苦水，倾诉自己的不满。内容虽然千篇一律，但是意思都是那个意思，无非就是咒骂狗策划以及二转副本的困难，其中甚至还有一个外国大区的顶级玩家倾诉噩梦级副本的困难。他直言，他已经挑战了三次噩梦级的四转副本，都是铩羽而归。然而，世界频道上的纷纷扰扰却和李武毫无关系。此刻的李武身上冒出了一团白光，紧接着。一道粗大的白色光柱冲天起，苍穹上一个巨大的魔法阵浮现。那巨大的白色光柱正好位于那魔法阵的核心位置。这震撼的一幕，令得万象城内无数人放下了手上的工作，纷纷抬头看去。那个位置是星空的位置。万象工会内，叶流脸色猛然一变。下一刻，他的身影已经消失不见。再次出现的时候，已经来到了李武的住所上空。发生了什么事？啊？叶柳注视着眼前那巨大的白色光柱。表情凝重地问道：“就在这时，一道身影悄无声息地出现在了叶柳的身旁，不是别人，赫然是一直暗中保护着李武的方武静。他的表情同样凝重无比，同时他的眼中也充斥着疑惑。”摇了摇头，方武静开口说道：“不知道，从万象塔内出来后，星空直接就回到了家中，然后就突然冒出了这道光柱。会长，要出手吗？星空应该就在光柱之中。”闻言，叶柳眉头紧皱，他能够感觉到。这道光柱内蕴含的恐怖力量，那力量之强大，哪怕是他身为史诗级巅峰的强者，依然心有余悸。不，应该是心生惶恐。出手，不过我自己出手就行了。哪怕我豁出老命，也要将星空救出来。老方，如果我发生了什么意外，以后万象工会就交给你了。闻言，方武静脸色一变，欲言又止。第九十八章改造小事件。叶流咬了咬牙，就当他准备出手的前一刻，唰！就在这时。一道身影出现在了他的身旁，一只大手也一把摁住了叶柳的肩膀。“城主大人，你什么意思？”叶柳回过头，表情一沉。来人正是万象城城主周云峰。叶会长，关心则乱，你仔细感应一下，这股力量乃是世界的伟力。你真的以为你能够和这个世界抗衡了吗？况且我能感觉到，这股世界之力并没有任何的危险性。我知道你是担心星空小友的安危，但是我觉得世界之力不会随随便便伤害星空小友。闻言，叶柳紧皱的眉头这才舒缓了一点，不过他的脸上依然带着深深的担忧。就在这时，一道人影顺着光柱缓缓朝着苍穹上飞去。三人定睛看去，这道人影不是别人，正是李武。看到李武安然无恙，叶柳这才放下心来。随后，他看着不断朝着苍穹飞去的李武，心头又被疑惑充斥：这是要被带到哪里去？周云峰同样看着李武上升的身影，大脑飞速转动。星空小友是异世界的来客。你们说这会不会他回去异世界的一种方法？就在这时，周云峰眼睛一亮，开口猜测道。闻言，叶柳和方武静同时一愣。虽然他们知道冒险者来自异世界，但是却从未看过冒险者是怎么往返两个世界的。毕竟李武是他们接触到的第一个冒险者，有这个可能？方武静点了点头，随后感慨一声：“也不知道他们的世界到底是什么样的。不仅可以毫无困难的往返两个世界，而且冒险者还具备不死不灭的特性。”叶柳和周云峰颇为感触地点了点头。说实话，他们内心深处可是十分羡慕冒险者不死不灭的特性。刷，刷，刷！就在这时，三人身后
，数十道身影出现，又是这个星空雨雾。众多人群中，一个中年美妇看着李武缓缓上升的身影，表情阴沉。中年美妇名为许攸，是许家的一位史诗级强者，同时也是被李武挤掉名额的那个倒霉蛋的母亲。突然，许攸冷冷一笑，手中出现了一根细若发丝的银针，不死不灭。那又如何？只要中了我这是魂针，就算你复活了。也要永生永世的生活在痛苦之中，心中冷笑一声后，许攸就要将噬魂针朝着李武的身影弹出。唰！就在这时，一道身影突然出现在许攸的身旁，苍老的手掌抓住了许攸的肩膀。父亲！许攸一惊，连忙转头看向来人。小优，在那三位大人的面前，不要使用这些小手段。你以为你做的很隐蔽，但是三位大人何等强者，必然会第一时间发现。城主那边还好，毕竟和那个星空雨雾没有太大的关系。但是万象公会可不会轻易罢休，到时候因为你的这个小举动，整个许家可能都会陷入万劫不复之中。闻言，许攸脸上露出了不甘的神色，咬牙道：“可是，老者的目光突然变得森然起来，语气也变得森然起来。怎么，你打算用整个许家来弥补你的冒失吗？如果是这样的话，我会第一时间将你还有你宝贝的儿子抹杀。”听着老者突然变得森然的语气，许攸丰满的身躯突然一颤，脸上露出了惶恐之色。好了。我们走，刷，刷，许攸与老者的身影同时消失不见。另一边，周云峰意味深长的看了眼两人消失的方向。很快，李武的身影已经没入了苍穹中的魔法阵之中，光柱骤然消失，魔法阵同样迅速收缩，消失不见。浩瀚的宇宙之中，一座位面之中，一道白光划破苍穹，落在了一座山脉之中。没有剧烈的碰撞声，也没有陨石降临而对地面造成的巨大破坏，白光落在了一处平地之中。光芒散去，露出了李武的身影。李武打量着四周陌生的环境，脸上露出了茫然的表情。叮咚，因为你的到来，这个小世界发生了翻天覆地的变化。叮咚，欢迎玩家，星空雨雾进入神话进阶副本。叮咚，神话进阶任务已生成，你可自行查看任务信息。叮咚，完成任务即可传送离开，副本内死亡同样会传送离开。友情提示：神话进阶副本只有一次机会，任务失败。之后将再无可能开启。听着脑海中的提示音，李武这才明白过来，自己并不是进入了宇宙意志随意创造出来的副本内，而是直接被传送到了宇宙的某个小世界内。而且因为李武的到来，这个小世界还发生了翻天覆地的变化。这手笔之大，哪怕是主神级别的强者也只能膜拜。当然，并不是说主神就不能改造一个世界了。事实上，李武曾经就改造过好几次小世界。第九十九章：狂雷天怒。但是。主神根本做不到，在一瞬间将一个小世界改造，而且还是翻天覆地的改变。说起来，我的进阶任务是什么？想到这里，李武调开了一个面板，上面赫然是神话进阶任务的信息。进阶任务：神话，救世主，天风小世界被亡灵古龙奥古费斯所盯上，已经危在旦夕，请肃清这些侵略者，拯救这个世界。李武，他看着任务信息，沉默不语，良久，才忍不住倒吸了一口凉气。思这就是神话难度的进阶任务吗？仅仅二转难度罢了，就要就是我一个区区三十级的青铜渣渣，就是不要开什么心机玩笑吧。拯救一个世界，这根本就不是青铜级应该干的事情，这应该是史诗级大佬去做的。许久，李武平复了一下自己的心境，既来之则安之，反正又死不了，那就是一试，总比尝试都不尝试就放弃的好。况且，李武想来，宇宙意志应该也不会给自己根本无法完成的任务。也就是说，就算自己仅仅只是青铜级，应该也是有希望完成这个恐怖的就是任务的。说起来，我刚刚获得了一个奇迹宝箱，不知道能开出什么东西。说着，李武将自动发放到自己背包之中的奇迹宝箱取了出来。奇迹宝箱并不大，大概只有成年人拳头大小，外表看上去就和普通的木箱子一样，完全看不出有什么奇迹的样子。但是李武知道，奇迹宝箱中真的有奇迹。前世曾经有三位玩家。在论坛上公开了自己开启奇迹宝箱后获得的奖励，可以说一个比一个离谱。第一个玩家开启奇迹宝箱之后，他那黄金级的本命天赋直接进化为神级本命天赋。第二个玩家开启奇迹宝箱之后，直接从青铜等阶一步跨越到了史诗等阶，连进阶副本都不用通关。第三个玩家那就更加离谱了，开启奇迹宝箱之后，直接点燃神火，成为拥有永恒生命的神奇。想到这里，李武的嘴唇就忍不住发干，他舔了舔嘴巴。小声嘀咕：“以我的运气，不知道能开出什么。”一边想着，李武一边打开了奇迹宝箱。宝箱打开，里面空空荡荡，啥也没有。就在李武疑惑之际，
，一道系统提示音突然在他的脑海中响起：“叮咚，你打开了奇迹宝箱，你触发了奇迹。”紧接着，李武发现，在自己面前出现了一本书，《狂雷天怒》。等阶：神级。学习要求：五。效果一：可对周围一 W 码范围内的目标发动一次群体伤害，造成1 0 W 加 1,000 百分号智力点雷系伤害。冷却： 2 4小时。描述：这是神奇用来降下神威的强力技能。看到狂雷天怒的属性图，李武脸上露出了惊喜之色。他没想到自己竟然能够从奇迹宝箱中开启到狂雷天怒这种神技，而且因为是从奇迹宝箱中开出的，所以并没有学习要求。这一下，李武的群体伤害将会得到大幅度提升。虽然李武拥有空间掌控，也拥有大范围的群体手段，但是相比较这狂雷天怒的高额伤害，空间掌控带来的群体手段就显得太弱了。李武如今的智力属性高达3 2 W， 如果使用狂雷天怒。那就是十 W 加三二 W 的恐怖基础伤害，而这仅仅只是基础伤害，又因为雷神之心的百倍增幅，这个伤害将会达到恐怖的4 2 0 0 W 伤害。最最重要的是，这还不是一个单体技能，而是一个群体伤害技能，而且还是一个超大范围的群体伤害技能。可以试想一下，李武利用空间移动深入敌军腹部，然后瞬间开启狂雷天怒，那4 2 0 0 W 的巨额伤害又能有几个人扛得住呢？而且因为雷神之心的减少 50% 冷却的效果。本来需要两天冷却时间的神迹，如今却只需要一天而已。也就是说，李武一天就可以打出这么一次毁天灭地般的神级禁咒。我刚好要拯救世界，就给我送来了这么一个神级技能——奇迹宝箱。不愧是奇迹宝箱，李武想都没想，直接将狂雷天怒学习。只见那散发着淡淡神光的书籍骤然破碎，化作点点神光，没入李武的眉心之中。与此同时，李武的技能栏中再次多出了一门技能。学习了狂雷天怒之后，李武的信心暴增。这个神话进阶任务，我就不客气的拿下了。说完后，李武这才开始仔细打量四周的环境。这是一片连绵不绝的山脉，各种山峰高低起伏，每个山峰形态环境不一。但是，此刻这些山峰中都被一股阴寒至极的力量笼罩。和王林打过多次交道的李武知道，这是王林之力。李武提高了警惕，随意选择了个方向前进，反正也没有明确的目的地。第一百章，暴炎巨兔。问。清脆的刀刃划过空气，发出的嗡鸣声从右侧那一块巨石之后传出。李武眼神一动，迅速后退两步，躲开了这突然的袭击。下一刻，一道黑影从李武的眼前窜了出来。在看到自己的攻击落空之后，黑影一个屈膝，迅速朝着后方跳去。李武定睛看去，那赫然是一个手持一把古刀、眼眶中燃烧着蓝色火焰的人形骷髅。骷髅刀客，精英，等级61级，等阶黄金级，血量。八 W 八 W， 力量智力八千零，技能亡灵之力，高级刀术精通。描述：他是骷髅一族中的刀客，他的刀术十分强大。骷髅刀客，正如描述中所说的一样，他们是骷髅一族中的刀客。不要以为骷髅一族都是行动迟缓、脑子不够灵光的低等生物。骷髅刀客和普通的骷髅一族可不一样，他们的智商丝毫不比人类低下。不仅智商不低，他们的刀术同样精深。如果是普通的玩家，同等级之下，只会被骷髅刀客虐杀。这个骷髅刀客一直就隐藏在那块大石头的后面，他不像低等的骷髅战士一样。看到李武的第一时间，他没有冲出来，而是更加小心地隐匿着自己的身形和气息。然后，当李武进入他最佳的偷袭距离的时候，悍然出刀。然而，可惜的是，这个骷髅刀客显然低估了李武，在他看来，必杀一击的偷袭竟然被李武轻易躲开。咔咔咔，骷髅刀客看着李武，嘴巴一开一合，仿佛在说着什么。随后，他的眼眶中蓝色的灵魂之火猛然跳动，闪烁出兴奋的光芒。他手握着古刀，握着古刀的手臂疯狂挥舞，朝着李武冲来。李武看着冲向自己的骷髅刀客，一动不动。就当骷髅刀客手中的古刀即将砍在李武身上的时候，李武终于动了，一道电光从他手中飞出，落在了骷髅刀客的身上。三二零 W， 骷髅刀客的血条瞬间被清空。李武看着骷髅刀客缓缓倒下的骨架子，满脸惋惜的摇了摇头。我还得拯救这个世界呢，可没工夫陪你浪费时间，不然我也想跟你好好切磋切磋。骷髅刀客的刀术十分强大，上一世许多玩家为了磨练自己的战斗技巧，经常会去寻找骷髅刀客切磋，不使用任何其他的手段。上一世的李武赫然也在那些玩家的行列之一，虽然他是一名射手，但是这并不妨碍李武喜欢将弓箭当做近战武器和骷髅刀客切磋技术。突然，李武目光一凝，脸上露出了动容的表情，在他前方。骷髅刀客的尸体竟然没有消失，而是静静地躺在地上。神话级副本的怪物尸体不会消失。
，李武脸上露出了兴奋的表情。如果神话副本的怪物尸体不会消失，那么自己这一次的自由属性点绝对会赚得盆满钵满。毕竟这一次的任务是针对亡灵一族的入侵，而亡灵一族最出名的就是那恐怖的数量了。李武蹲下身子，看着骷髅刀客的尸体，心中默念一句：“献祭。”下一刻，骷髅刀客化作一道白光，没入李武的眉心。你献祭了黄金级尸体。你随机获得了66点自由属性点，听着脑海中熟悉的系统提示音，李武眼中露出了狂喜之色，带着激动的心情，李武加快了步伐，想要碰到更多的野怪。很快，在他的前方就出现了一群手持各种古制武器的骷髅战士。这些骷髅战士在看到李武的一瞬间，眼眶中的灵魂之火剧烈跳动，然后在本能的驱使之下，他们纷纷挥舞着手中的武器，朝着李武狂奔而来。当然，那是相对于他们的狂奔，在李武的眼中。那速度和龟速没有太大的区别，李武也没有浪费时间，心念一动，上百空间之刃仿佛蝗虫出征，以极快的速度落进了骷髅战士的群体之中，轻易收割了这群骷髅战士的血条。现界，默念声中，上百骷髅战士化作白光，没入李武的眉心之中。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了七点自由属性点。你献祭了五等阶尸体，你随机获得了九点自由属性点。你献祭了，一瞬间。李武便多出了七百多的自由属性点，李武嘴角咧开，心情畅快无比。没有休息，李武继续寻找起野怪的踪影。没过一会，李武的眼前再次出现了一道身影，那是一个拥有着五米多高身躯的巨兔。暴炎巨兔 ，BOSS， 等级一百级，等阶黄金级，血量1 5 0 W 1 5 0 W， 力量智力2 W 3 0 W， 物理防御魔法防御1 W 1 W， 技能暴炎火球。巨兔扑跳，烈焰之墙。描述：这是一只脾气十分暴躁的兔子，没有把握，千万千万不要招惹它。